。公元二零五五年五月五日五十五分五秒，正是人们还在酣睡亦或晨练之时，整个蓝星突降大雨，这雨一下就不可收拾，整整持续了十天，今天才稍稍变小。各位市民，这场强降雨已经持续了十天，今天终于停了。据不完全统计，本次大暴雨已造成了多地受灾，全市损失约三百个亿。市电力部门正在抓紧抢修电力设备。稍后将为您带来最新消息。啪的一声，林峰关掉了电视。麻烦啊，信号时好时弱，手机也打不出去。这该死的雨终于停了，一个多星期啊，电话也打不通，不知道爸妈怎样了。别急，等会我们就去找爸妈去。”女友玛丽儿安慰道。“是啊，今天要是再不停的话，我们可能都要饿死了。”林峰望着外面的大水，已经漫过了二楼，整个城市都是一片汪洋。家里只有五斤米，两斤面了，外面已经淹成这样了，我们怎么办啊？玛丽儿皱皱眉头，说道：“纯净水也快喝完了。”林峰望着家里仅剩的半桶水跟一些粮食，不由得担忧道：“现在雨停了，我们到处找一找吧，看看邻居家或者超市里面还有没有。”玛丽儿说道：“可这么大水，怎么出去呢？”林峰望着屋外发愁道：“林峰的家可是在市区的六楼啊，二本毕业的他，靠着自己的吃苦耐劳和一点点天赋，六年才勉勉强强攒到了二十万。”跟认识了四年的女友一起，在这用三十万的首付买了这套房，装修好，这才住了两个月，居然遇到了这事。现在大水已经淹到了二楼，虽然水势在下降，但也太慢了。好在女友平时喜欢自己做饭，储存的米面食物让他们度过了最难的一星期。你就在家，我一个人出去看看。林峰拿着雨伞，带着游泳圈，找了一把防身的工具锤，便往外走。小心点，玛丽儿嘱咐道。嗯，林峰摆摆手，房子的对面就有一个超市。由于暴雨，已经无法走过去了。想要过去，必须划船或者游泳过去。林峰钻进游泳圈，慢慢向对岸游去。周围也有几个人，有的直接游着，有的带着游泳圈，还有的划着皮艇，不约而同的朝着超市而来。林峰没有过多理会他们，想想都是受灾了一星期的人了，现在雨停了能出来了，第一件事不去找食物，还能做什么呢？很快，林峰进到了超市，超市一楼全给淹了，各种食物漂浮在水中，不知是好还是坏。林峰没有在一楼多停留。直接踩着已经停了的电梯爬上了二楼，二楼已经没有人了，收银员或者超市老板也早已不知在哪儿。见到周围越来越多的人围了过来，开始哄抢食物，林峰也赶紧选好一袋大米、两桶十九升的纯净水，再拿了一些方便面，用宽胶带粘牢，找到了一个大盆子，将这些东西放到盆子里，靠着水的浮力运到了楼下。有了水的浮力，林峰很轻松将食物和水带回了家。我还要跑两趟，不然食物都会给人抢光的。林峰顾不得全身已经湿透。跟玛丽儿说了声，便再次下楼，游到对面超市。人越来越多，纷纷在超市里开始了疯抢。林峰来回五趟后，整个超市已经给人搬了个精光。也不知道超市老板去了哪儿。林峰回想起以前，老板总是一副暴发富的样子，头上打理的油光水滑，一副老板派头十足，手头有这个超市连锁店五六家。这次不在超市，应该在另外的地方。林峰回到家，看着运回来的粮食及生活用品，大约有三百斤米、四桶十九 L 的纯净水。巧克力二十几盒，方便面六箱，当然还有不能少的泡面、伴侣火腿肠及十几瓶牛肉酱，还打包了打火机一盒、内衣裤十几条和十几个手电筒，应该能撑到大水退了。林峰不由想到，赶紧洗澡吧，全身都湿透了。玛丽儿递给林峰一套衣服，将他推进了洗卫生间。卫生间有他们下雨时接的雨水，用来洗澡用的。林峰洗完澡后神清气爽，换了一身衣服后，搂着玛丽儿躺在沙发上。灵儿，这样的日子还有多久啊？也不知道爸妈怎么样了，电话也打不通。玛丽儿静静地躺在林峰怀里，说道：“是啊，我也很担心我爸妈。”林峰拍了拍玛丽儿的背，道：“是啊，我爸妈在郊区，也不知道有没有淹水，好烦啊！什么时候才能通电话，报个平安也好啊？我爸妈还在宛城呢。”说到这儿，玛丽儿眼眶都红了起来。林峰轻轻抚摸着玛丽儿的背，安慰道：“别担心了，电视广播也说了，电力公司正在抓紧时间抢修，可能睡一觉，明天就可以联系上了。”玛丽儿点点头，依旧啜泣着。哐当哐当哐当，一阵急促的敲门声重重的在门外响起，啊的一声惨叫，在这空荡荡的楼层格外响亮。什么声音？两人同时坐起身来，紧紧的盯着门外，贴着门听着外面的动静。吧唧吧唧，屋外的咀嚼声渐渐传到整栋楼。林峰两人趴在门上一动不动，更别说往外探头看一看。十几分钟后，外面的咀嚼声越来越小，直至消失。当哐当哐当的声音越来越远。消失在楼上时，林峰两人打开门缝，探出头向外望去。二刚探出头的马玲儿顿时大叫一声，扑在林峰怀里。林峰壮着胆子也向外看去，只见半边身子躺在走廊一动不动。
，周围全是血根不知名的液体，半张脸正对着林峰，那惊恐的表情似乎还诉说着无尽的不甘。死人了！林峰脑子一片大乱，报警，赶紧报警！林峰迅速关上门，颤抖的手好几次都差点拿不住手机，哆哆嗦嗦的按下了 110， 手机里一直是盲音，滴滴滴的声音压不住内心的恐惧。林峰两人紧紧的抱在一起，相互慰藉。别怕，别怕，那是假象，灵儿。林峰轻轻地抚摸着灵儿的秀发，轻声说道：“呜呜不，那是张姐，我看得很清楚，这世界是怎么了？电话也打不通，外面又不能出去，还有怪物，怪物吃人。”马莲不断地啜泣着。好了，灵儿，先去睡个觉吧。你看错了，都是假象，怎么没看到张姐？一定是你产生了幻觉，太累了，先睡个觉吧。林峰忍住心中的不适，安慰道。过了好久，马莲才渐渐平静下来，或许是太累了。也或许是林峰给了他安全感。慢慢的，马莲在林峰怀里睡着了。林峰等马莲睡熟后，将她放倒在沙发上，然后检查了一下大门，感到不安全，于是又将一张桌子推了过来，紧紧的堵住了大门。做完这一切，林峰也躺在沙发上，泪困倦，各种感觉袭来，不由得也进入了梦乡。第二章，穿越进了热血传奇世界。一棵高耸入云的银杏树被一圈栅栏团团围住，栅栏似乎有着某种神圣的力量似的，让人敬而远之。树上遍布的符咒在风中摇摆，微风轻徐，带来阵阵清凉。这凉爽的风似乎吹不醒树下的一个少年。少年一脸惊讶地望着这棵银杏树，这是哪儿？林峰望着这十分熟悉又似十分陌生的地方。银杏树，小路，鸡。林峰沿着村子慢慢地走了。别看这村子不大，但林峰走了半天也没有从村头走到村尾。林峰也不着急，慢悠悠地走了好久，才来到村口。村口就是一个小集市，有卖杂货的杂货铺老板。有正在打铁的武器店老板，还有拿着菜刀的屠夫和美丽的布衣店老板，叮叮当当的打铁声，各种叫卖声，还有许多人来来往往的脚步声，让林峰顿时感受到一股人间烟火气。看着一个个既熟悉又陌生的人，林峰不由感到一阵亲切，一下子忘掉了现实中的危机。这位勇士，你是要出城吗？外面很危险，你还是先待在村子里熟悉一下吧。可能是看到新人了，一个头顶上写着助理小敏的姑娘热情地问道道：“啊、嗯，好的。”谢谢你的提醒，我会小心的。”林峰答道。“嗯，有什么不懂的，可以随时来问我。我最喜欢帮助别人了。”小敏笑着说道。林峰想了想，也笑着对小敏说道。“对了，小敏，我刚来到这里，还不知道这里是啊，请问这里是什么地方？”小敏疑惑道。“啊，你怎么知道我的名字？这里就是银杏村啊，我们属于比奇国，在遥远的北方，就是比奇城。听说那儿比我们村大一百倍。村长说，只有真正的勇士才能去比奇城。”真期待有一天我也能去那逛逛。小敏说到这，露出一脸的期待之色。我看大家都叫你小敏，我也跟着叫了，哈哈，没叫错吧？林峰打了一个哈哈，笑着解释道：“哈哈，你真聪明。”小敏开心的笑着说道：“那我先逛逛了，再见，小敏。”林峰冲小敏摆摆手：“再见。”小敏也摆摆手。林峰依旧在村里慢慢走着，看着比奇城、银杏村，这应该就是传奇世界了。林峰顿时安心了很多。至少这地方是自己熟悉的地方，而不是一个未知的领域。我怎么会进来这里呢？灵儿还在外面，我怎么回去呢？林峰有点烦躁，但他也知道烦躁也解决不了问题，只能在村子里转转，看看有没有收获。林峰继续在村里逛着，心里一个想法不由冒了出来：打开背包。林峰心想，既然是传奇，那么就用玩传奇的模式开启这梦幻的旅程吧。果然，一个四十格的包袱出现在了林峰眼前。背包的前两格放着熟悉的木剑跟蜡烛，最下方也出现了一个六格矿，一瓶小红药水与一瓶小蓝药水静静地放在那里。林峰心中一喜，既然有血条跟魔法条，那应该可以退出游戏了，是不是就可以回到现实了呢？但事实是残酷的，林峰看了一个遍，也没有发现有退出游戏这个选项，只有右边熟悉的模式条、等级条、经验条和负重条，原本应该出现在中间的退出游戏选项却消失得无影无踪，只有一条数字显示在那里。二十五万八千三百一十六，并且每秒不断的在减少着，是时间吗？在倒计时，林峰也搞不懂这是什么意思，索性也不去想了。咦，怎么多了一个体力值？六个快捷物品栏下方，赫然出现一个新的字样——体力值。林峰暗暗揣测，既然是体力值，那应该就是需要休息了。到时候看看体力下降后会影响什么吧。林峰打开包袱，取出木剑，握在手里。这时，他的装备栏也显示到他装备了木剑。木剑。需要等级一，攻击二杠五，持久四分之四，重量七。紧握着手中的木剑，林峰觉得浑身充满了力量。不用多说了，开始杀戮宰机
，升级吧。林峰见不远处出现了一只鹿，正在菜园中安闲的吃着草，就你了，拿你来试试我木剑的威力吧。林峰飞快的跑了过去，向着鹿一刀狠狠的劈了下去。可想象中的秒杀鹿的情景没有出现，一个大大的 miss 出现在了鹿的头上。呃，这就尴尬了。鹿仿佛感觉到了林峰的恶意，用脚一顶，四，林峰血量顿时一紧，连忙又挥出一刀，这下没有打空，五，一人一鹿。你来我往几个回合，鹿终于悠的一声倒在地上，已获得15点经验值。林峰心中一喜，看了看经验条，升到二级，只要100点经验值。这样算的话，打七只鹿就可以升级了，肉也不能浪费，看看能不能卖点钱吧。林峰蹲下身子，拿起木剑向鹿身上割去。鹿肉、品质酒被发现，继续杀鹿、挖肉。不知不觉，林峰的体力值也下降到了 86% 他杀了七只鹿了，很顺利升到了二级。升级的一瞬间，林峰顿觉状态全满，本来已经下降到了 86% 的体力值，也瞬间恢复到了 100% 这感觉真爽！林峰感觉全身好似做了一个全身推拿，不由笑着说道：“一边杀鹿，一边挖肉。”很快，林便挖到了好几块鹿肉。渐渐的，林峰感到不对劲了：“怎么身体跑不动了？刚才都好好的啊，怎么挖了一块肉就跑不动了？”林峰感觉脚都抬不起来了，想了半天，终于恍然大悟：“娘的！”超负重了，林峰苦笑一声，连忙从背包里丢出一块肉，身上那种负重感顿时消失不见。这到底是不是游戏啊？怎么这么真实、啊？林峰感慨道：“以前游戏中，只要多背了点药水什么的，都只能走路前进了。而现在，林峰在这个真实的传奇世界里，居然也一样，这让林峰很是不习惯。”林峰丢掉一个鹿肉后，身体顿时恢复正常，也没感觉丢了一块鹿肉可惜，一阵风似的跑到了集市。屠夫，小伙子，你是来卖肉的吗？林峰，是啊，我这有一些鹿肉，想卖点金币。屠夫，那可以啊，不过我收肉是看品质给钱，品质越高，价钱越贵。林峰，您先看看。林峰从背包里拿出肉，一一递给了屠夫。屠夫接过肉，口中说道：“嗯，品质九的鹿肉三块，品质十的五块，品质十一的四块，品质十二的两块，一共 1,746 金币，你拿好。”林峰接过金币，不由开心的笑了。这下可好了，可以买点装备道具用下了。第三章，我的金手指来了。正当林峰准备离开肉店时，屠夫突然叫住了他：“屠夫，这位小兄弟，请等一下。”林峰，怎么了，大叔？屠夫，赵将军即将要到我们村做客，我要用上好的鹿肉来招待他。但现在我要采购其他的材料，没时间去收集。你能帮我搜集一些品质15以上的鹿肉吗？当然，找到品质15以上的鹿肉后，我是不会亏待你的。林峰想了想，点头答应了。好的，大叔，一会我就去城外找找。看看能不能打到品质15点以上的鹿肉。屠夫又叮嘱道：“想要得到品质15以上的鹿肉，必须找到极品鹿。极品鹿救到人后就会躲开，要是没有好的身法，是打不到它的。”林峰一听，那不就是跑路吗？一般的鹿救到人不会害怕，人打它一下，它还会用鹿角顶一下攻击它的人。但是跑路却不一样，见到人之后会扭头就跑，永远保持跟人的安全距离。林峰还记得最早玩传奇游戏的时候，为了打死一头跑鹿，从新手村一直追到了比奇城。然后又从比奇城追回到了新手村，还是在三个人的包机下才勉强打死的。不过得到了一块品质23的鹿肉，当时还是很有成就感的。林峰已经不再是初入游戏的菜鸟了，边点头跟屠夫接下了这个任务。屠夫，小兄弟，我这有把以前用过的匕首，你要是不嫌弃，就拿去用吧。林峰接过匕首一看，匕首，等级要求一级，攻击力四杠五，重量五，持久十分之十。比手中的木剑持久要高得多，最低攻击也多了两点。于是跟屠夫道谢之后，便换上匕首离开了肉店，继续到城外找极品路，先完成任务，再升到七级，然后去比奇城学习技能。打定主意后，林峰抬起头来，准备往城外走去。林峰正准备寻找下一个攻击目标，莫蒂发现正前方似乎有一个特别的房子。咦，这里怎么会有一个房子？林峰慢慢走过去，一路很近，几乎感觉不到时间的流逝。路是一块块持续见方的青石板嵌的，走在上边，心底幽凉。门扮演着透出弱弱的灯光。正门口屋檐下挂着一个牌匾，上书“神秘商店”四个古色古香的大字。神秘商店，林峰想了想，玩传奇的时候从没见过这个地方。推开半虚掩的门，林峰走了进去。抬眼望去，店铺里面陈设很久，物品很少。西边的柜子上摆放着几本书卷，柜台里面端坐着一个头戴斗笠的人，在微弱的灯光下看不清他的容貌。分不清是男是女，但他的额头上分明标记着“神秘人”。咦，居然有人能进来！神秘人道：“呃
：“老板，请问这里是什么商店？”林峰问道。节节相逢即是有缘，小友，能遇到我算是你的福分，让我送你一点礼物吧。”神秘人低笑着说道。“什么礼物？那我先谢谢老板了。”林峰接着问道。“节节，你打开背包看看，不就知道了吗？”小友，我们有缘，下次再见。嘿嘿，神秘人这笑声真不知是笑还是哭，这声音让林峰心里瘆得慌。行了，你先离开吧，我要关门了。真是有缘人啊，居然能找到我。呵呵呵，有趣有趣，但愿我们还能再见。画壁，一股不可抗拒的力量将林峰推了出去，商店的门也瞬间关闭。几秒钟后，整个房子也消失了，好像从来没出现过一样。这这是？林峰惊呆了，望着眼前的一幕。不可置信地看着诺大的房子一下子消失在眼前。对了，他说送我礼物，是什么礼物呢？林峰心想，打开背包，林峰心里默念道。这看着包袱里的物品，林峰不由睁大了双眼，这也太假了吧！一个炫金的令牌端端地躺在背包里面，似乎散发着某种强大的威力。这望着背包里的道具，林峰一脸不可置信，但事实却又摆在他的眼前。炫金的道具上赫然书写着：“神豪证明。”以绑定，不可掉落。重量一，特殊物品背包神器放入背包生效。一，杀怪爆率增加 300% 二，自动回收装备功能。三，每秒回复生命值，魔法值50点。望着背包里的这个道具，林峰惊呆了。第一个属性就逆天了，爆率增加了3倍。这就是说，别小看这只增加了 300% 玩过传奇的人都知道，只要爆率提升了，就等于你打任何怪都可以爆出装备，就算爆率极低怪物。你也可以爆出他的特殊装备来。林峰想起带上这个背包神器后，游戏里面的 BOSS 刷刷直爆极品装备，那感觉简直爽爆了。再说第二个属性，这是私服的标配，直接把不要的装备自动回收金币或元宝，那多省事啊！在私服里面再配上自动捡物，那简直画面太美了，林峰不敢想象了。第三个属性在私服里可能是垃圾属性，但在这却简直是神迹啊！就像带了无限的强效太阳水一样。特别是在前期，简直是不死的存在了呀！想到这，林峰心里既开心又担心。开心的是有了属于自己的金手指，担心的是如果这是游戏会让系统发现吗？这道具其实就是给一个无良 GM 骗着充了几千块钱的私服道具吗？林峰记得很清楚，跟大多数玩家一样，林峰玩的第一款游戏就是《热血传奇》，因为爱，所以爱。工作以后，在闲暇之余，也经常玩玩怀旧服，体验一下当年没有感受到的各种遗憾。就在上个星期，在广告的推动下，林峰下载了这个私服。很快，林峰就入坑了。本来抱着充个100块钱玩玩打发时间，结果停不下来了，因为充500就可以得到一个背包神器。老板证明，功能是杀怪爆率增加50可以进 BOSS 地图。等林峰充值了500块钱后，刷完了所有 BOSS， 到地图后面才发现还有下一个坑。两个老板证明可合成一个土豪证明，当然，功能更强大了，去的地图也更多了。在后面的事，大家也猜到了。我们的主角继续进坑。又合成了现在背包里面的神豪证明。还没等林峰在游戏里面爽几天，就遇到了千年不遇的特大暴雨，又不知道怎么了，进入了这个世界。第四章寻找极品路。林峰端倪着背包，心中暗思：这到底是游戏还是真实世界？说是游戏世界，但为什么又这么真实呢？背包里的这个装备是那个神秘人给我的礼物，这神秘人到底是谁？跟我来到这有关联吗？林峰思索半天也得不到一个答案。算了，不想了，既来之则安之。先把等级升起来，让自身变强才是硬道理。有了背包神器，林峰本不想再杀戮了，肯定要出去杀能爆装备的怪了呀。但林峰又一想，答应了屠夫的事，一定要先做到啊，不能言而无信。想到这，林峰决定还是先去村外找一找极品路，先将屠夫任务完成再说。林峰顺着路来到村口，周围密密麻麻出现了很多身着布衣、手拿木剑的人，对着鸡路不停的劈砍着。这么多人啊！这才多久？这些人都是哪来的？林峰不由想到：“这位勇士，你是要出村吗？”正当林峰胡思乱想的时候，耳边传来了一道熟悉的声音：“是的，小敏，我正准备去城外帮屠夫大叔找极品鹿肉呢。”林峰说道：“啊，那你可得小心点啊！路上有很多伤人的怪物，你的力量太小了，还是变强大了再去吧。”小敏听到林峰要出村，连忙劝道：“不用，既然答应了屠夫大叔，我就会一定做到。做人要讲诚信嘛，我会小心的。”林峰说道。见阻止不了林峰，小敏想了想，便从身上的袋里拿出一个卷轴，对林峰说道：“既然你这么坚持，我就送你一个礼物吧，请拿好。”小敏双手递了过来，林峰连忙接过，打开一看，是一幅比奇城的地图，上
，上面详细的写出了比其城的位置跟周围会出现的怪物。谢谢你，小敏。林峰脸色一正，这地图不正是自己现在最需要的吗？这礼物可不轻啊。没事，爷爷说过，物品给最需要的人，让他发挥最大的价值，这样才是真正的意义。希望你以后也能让每件装备发挥最大的价值，帮助需要帮助的人。小敏笑着说道。林峰郑重的点了点头，说道：“我会的。”那祝你一路顺风，以后回来了给我讲讲比奇城的故事。再见，嗯，再见。告别了小敏，林峰再次打开卷轴，这时卷轴忽然消失，而林峰的眼前右上方上出现了一个小地图的标识，这就是开启了地图。林峰心想，点击小地图标识，林峰的眼前出现了比奇城的全貌，一个白色的小点点出现在地图上，林峰知道这就是自己。周围还有一些黄色的点跟几个红点，那就是玩家，不对。这真实的世界到底是玩家还是人呢？红色的点不用说，那不就是小怪吗？见到黄色的点很多，林峰也不愿久待，直接沿着村子边的河道往上方走去。这时候，一些布衣都在组队打怪、杀戮、挖肉。林峰走了几分钟，别说一头鹿，就连一只鸡都没有看到。哎，怪少人多啊，还是往前走走吧。林峰不由感叹道。见到林峰往远处的森林里走去，一些人不由得说道：“这家伙胆子真大，敢一个人往森林里跑。”他是不是不知道森林雪人的厉害啊？对啊，村长都告诉我们了，没有五级不要往森林里去，那里的怪物既多攻击又高，打起来吃力不讨好。是啊是啊，看来他是不知者无畏啊。没有理会旁人的议论，林峰一边看着地图，一边往森林里走去。因为森林里人少怪多，还有几只鹿的影子。林峰手提匕首追了上去，但运气不好的是，虽然林峰杀死了几只鹿，但都不是极品鹿，所以任务还是没有完成。越往森林里走。主动攻击人的怪物便出现了，哇哦！几声猫叫声传来，林峰定睛一看，这不正是猫兄猫弟吗？那扛着钉耙的猫哥钉耙猫，透了农夫钩子的猫弟多狗猫，看到林峰了，正迈着六亲不认的步伐跑了过来。林峰也迎着跑了过去，对准多狗猫狠狠地砍了上去。喵！四多狗猫疼的喵喵直叫，挥舞着钩子向林峰抓去。一旁的钉耙猫也举起钉耙，狠狠地砸了过来。负三，负五，加五零，有了背包神器。林峰基本不亏血，完全可以直接硬抗。负三，负四，负三，伴随着哇的一声惨叫，多钩猫丢下他的钩子，躺在了地上。砰的一声，来了个华丽大爆。没有着急捡爆出来的装备，林峰又给了钉耙猫几刀。不到一分钟，钉耙猫也归西了。百分之三百的爆率可不是假的，又是一个四乘以四大爆，地上满是装备药水。林峰赶紧跑过去捡了起来。金疮药，小亮被发现，乌木剑被发现。铁手镯被发现，古铜戒指被发现，金币被发现，就这两个小怪就爆了一万多的金币。几件装备，林峰看了看包里的装备，乌木剑需要等级一，攻击四杠八，魔法零杠二，重量八，持久九分之七。哟，还是个小极品，林峰乐了。第二件装备，铁手镯需要等级三，重量一，准确加一，持久四分之四。第三件装备，古铜戒指，需要等级三，重量一，攻击零杠一，持久五分之五。除了乌木剑可以用，其他装备都需要三级才能佩戴。不用多说，马上换下手中的匕首，拿起刚出炉的乌木剑，沉重厚实的手感，充满了力量的剑柄，林峰都恨不得赶紧找几个怪去试试它的威力了。猫兄猫弟的出现，让林峰更加强大了。林峰也不着急寻找极品路了，这东西可遇不可求。林峰便继续沿着森林往左边行，没有继续前往森林深处，因为森林深处是不可能出现路的。就这样，林峰走了半个多小时，路跟猫兄猫弟都杀了不少，还遇到了一个新怪物——稻草人。这本来是农夫放在田间吓唬飞鸟、保护粮食的，结果不知什么原因，他居然变成了攻击人类的怪物。林峰的等级已经升到了四级，身上的装备也焕然一新，手拿攻击四杠八的乌木剑，脖子上戴着准确加二的小极品传统项链。手腕上戴着两个准确加二的铁手镯，左右手指上一对普通的古铜戒指。林峰全身攻击已经达到了11准确也提升了6这属性在前期是非常了不起的，特别是准确提高以后，命中也提高了很多。以前打怪是十刀砍空三至五刀，而现在十刀可以命中九刀了。这一下，林峰升级打怪的效率提升了一大截。第五章，完成屠夫任务。林峰慢慢沿着森林往外围走，这时钉耙猫、多钩猫、稻草人的身影逐渐少了。而鹿的影子也渐渐多了，见来的人很少，林峰便快速跑了过去，准备杀鹿。一群鹿看到林峰来了，只是低着头静静地吃着草，不理会林峰。待林峰走近一点
，却发现有一头鹿掉头就走。林峰前进一步，那鹿就后退两步，一直保持着跟林峰的距离。极品鹿，林峰大喜，得来全不费功夫啊！林峰赶紧跑上前去，对准极品鹿狠狠一刀。可让林峰吃惊的是，极品鹿只是稍稍往后一退，便躲过了林峰的攻击。敏捷真高，林峰感叹道。虽然林峰的准确已经加了六点，对一般的新手怪物来说足够高了，但是极品鹿没有攻击属性。他的敏捷也可以说躲避的属性非常高。林峰追着他连砍三刀，才命中一刀。七，哟！极品鹿一声惨叫，逃跑的速度更快了。林峰只好连跑三步，堵在极品鹿的前面，又是一刀。六，林峰大喜，极品鹿只有十五滴血，只要再来一刀就可以杀死了。屠夫交代的任务也可以完成了。但极品鹿毕竟是极品鹿啊，哪有这么容易给人杀死？他立即转头，头也不回的朝后方跑了。林峰只能耐着性子追着。就当林峰快要追到极品鹿之时，只见对面齐刷刷来了一群人。鹿，快打死他！一个叫御剑生的人喊道。还会躲？这是个极品鹿出高品之肉，快围住他！另一个叫嬴政的人也喊道。快，对面有人，堵住他，别让他抢了极品鹿。一旁叫光头的人说道。后面两个人神龙跟古星也很快跑上前去，将极品鹿围了起来，一人一刀向极品鹿砍去。林峰见状，火冒三丈，自己好不容易找到了只极品鹿。还差一刀就可以杀死了，结果给人截胡了，心里的火一下子窜了上来。但直到现在不是打架的时候，先把极品肉挖到，完成屠夫交代的任务再说。林峰忍着火气，快速跑到了他们身边。极品鹿已经倒在了地上，五人很快蹲在地上挖起肉来。林峰也顾不得那么多，也跟着挖起肉来。鹿死之后，不像其他怪一样，掉落的物品有归属权，而是谁先在他身上割到就是谁的。几人纷纷用木剑朝着极品鹿割去。很快，极品鹿化为了一堆尸骸。这也表明鹿肉被人挖走了，谁挖到了？我这没有。御剑生先说道：“我这也没有。”光头、嬴政、古星、神龙也纷纷说道。顿时，几人的目光转向了林峰。林峰打开背包，中间一块新鲜的肉静静地躺在背包里。林峰仔细一看，品质23。哈哈，极品鹿肉，舒服。屠夫的任务已经完成了，林峰也没有计较刚才一伙人的行为，转身便要离开。站住！谁让你走的？御剑生大吼一声，对着林峰喊道：“嬴政几人默默将林峰围住，拿出手中的木剑，对准了林峰。你是自己将极品鹿的肉交出来，还是我妈杀了你抱出来？”御剑生恶狠狠地说道。林峰看着一群新手，全都只有木剑加布衣，连一件首饰都没有，便放下心来。虽然自己只有37滴血，但还不至于让几个新人给秒杀。毕竟，只要不给人秒杀，林峰便是无敌之身了。每秒回血回蓝五十点，可不是玩笑。林峰等了御剑生一眼。没说话，直接回头就跑。为啥回头跑？还不是因为不想主动攻击他们。只要主动攻击对方，那么自己名字就会变成灰色，别人杀了你也是白杀。而你杀了别人，就会犯谋杀罪，增加自己的罪恶值的。杀的人越多，罪恶值越深。不管是大刀守卫还是弓箭手，都会主动击杀你。御剑生捡林峰想要跑，以为他怂了，大喊一声：“一起上，砍死他，爆出他的极品肉！”林峰一个顿时乐了，他站住不跑了，静静的看着五人。御剑生大喊道：“大家上，砍死他！”他吓到了。只见御剑生手持木剑，叫喊着向林峰冲了过来。林峰不躲不避，直接抗住了他的一下攻击。六加五零，完全没威胁吗？林峰反手给了他一刀，十一，伤害比他高一半。两人你一刀，我一刀，对砍了起来。周围四人也围了过来，挥舞着木剑向林峰砍去。三 ，miss， 五，五，加五零。林峰完全不用担心他们能秒杀自己，便盯着御剑生，狠狠地拿起手中的乌木剑砍向了他。都是四级左右的小号，血量也都才二十至三十滴。很快，御剑生便顶不住了，想要跑，可林峰哪里给他机会？一剑将他的生命值砍到了只剩下八滴。这下好了，御剑生应该是没有加生命值的红药水了，连跑都跑不动了。这是一个强性的规定吧？生命值一旦到了十点，人就变成了冰雪状态，只能慢慢走动，不能跑动了。林峰上前又给了他一剑。只听到啊的一声，御剑生躺在了地上，还将他背包的几块鹿肉抱了出来。你收到正当防御的规则保护，爽！杀人不加罪恶值，御剑生死了也是白死。林峰顿时开心极了，我的肉，妈的，我的极品肉也爆了！光头，快帮我捡起来！躺在地上的御剑生大喊道：“极品肉，他们也打到了极品鹿吗？”林峰身子往左一走，捡起了御剑生爆出的几块鹿肉，还没等他来得及看，身上又遭到了其他四人的攻击。林峰立刻挥出乌木剑，跟几人对砍起来。林峰的武装跟装备占尽了优势，很快几人便感到支撑不住了
，纷纷想要跑，可战斗一旦开始，哪里能跑的呀？几人有没有逃生的随机传送卷在，只能四散逃命。林峰也没再追赶他们，只是对他们骂道：“菜逼还敢杀人，丢人现眼！”林峰打开背包，看着刚捡起来的三块鹿肉，一块品质六，一块品质八，还有一块品质十五。可惜了，掉在地上的鹿肉再捡起来，品质都会掉三点。要是魔法攻击的话，那就直接变成零的品质了。林峰想到以前游戏里的这种设置。应该是跟现在一样，试试吧。林峰将品质六的鹿肉丢在了地上，再捡起来一看，果然品质变成了三。林峰直接将它扔了，既重又卖不到钱，留着干什么？很快，林峰回到了村里的集市，再次来到了肉店。屠夫，小兄弟，你又来了呀？是找到了我需要的肉吗？林峰答道：“不辱使命，已经找到了。”说完，将两块品质十五和二十三的肉递给了屠夫。第六章，屠夫的奖励。屠夫接过肉。大喜道：“小兄弟，你真是帮了我大忙了，居然找到了品质23的肉，这可真是太好了。”林峰一心就想看看屠夫能给他什么奖励，便笑着说道：“这也是运气好，遇到了一头好鹿。”屠夫用手轻轻的抚摸着极品鹿肉，开心的笑了，说道：“小兄弟，你这次帮了我这么大的忙，真不知道怎么感谢你才好。”林峰一听，有戏啊，连忙推辞道：“这只是举手之劳，大叔你别客气。”屠夫收起极品鹿肉，笑着从暗滩下。拿出一个淡黄色的圆形物，递给了林峰，还说道：“小兄弟，本来你能找到一块极品鹿肉给我，我会给你的家传武器、乌木剑送给你的。但你现在居然找到品质23的超级极品鹿肉给我，我只能将我父亲留给我的这个宝物送给你了。希望你能喜欢。”林峰接过来一看，眼睛顿时瞪得大大的。只见这入手沉甸甸的物品，居然是勇士勋章，可升级。攻击零杠二，魔法零杠二，道术零杠二，准确加一，闪避。加一，幸运值加一，林峰大喜过望，幸运加一的勋章啊，就这一个属性就价值炼成了。虽然攻魔道都只加了两点而已，但是还加了一点准确跟一点闪避啊，这些属性在前期是神器的存在啊。再说了，这个勋章后面还有提示，可升级。虽然目前不知道如何升级勋章，但以后肯定会找到方法的呀。屠夫见林峰爱不释手的抹撒着勋章，也是很开心。小兄弟，这个勋章是我父亲留给我的。听他说，是在上一次祖玛教主攻打比奇城时，他英勇杀死了祖玛卫士长后，国王亲自给他的奖励。林峰露出担忧之色，这是您父亲留给您的东西，送给我好吗？屠夫大手一挥，以前我父亲对我说过，我就不是个习武之才，如果有人帮了我大忙，就把这个勋章送他。这不，为了招待赵将军，我都操碎了心。这下找到了极品鹿肉，赵将军一定会开心死的。你这就是帮了我大忙。说完，笑眯眯的看着林峰，一脸喜悦，怎么都掩藏不住。林峰也笑着说道：“那就谢谢大叔了，这东西对我来说帮助太大了。以后再得到极品鹿肉，我会再送过来给您的。”屠夫也大喜，说道：“那真是太好了！你能帮我找到品质高的鹿肉，我可以帮你做成美味的卤肉，放在包袱里，可以保存十多天都不坏。不是我夸，那味道真是一绝。”林峰道：“是吗？那到时候可要尝尝大叔的手艺了。”屠夫从肉汤后面拿出已经卤好了的两包肉，递给林峰，说道：“小兄弟，这是我已经卤好了的鹿肉，你可以带回去尝尝。”林峰也开心地接过了卤鹿肉，放到了背包里。咦，怎么还有提示？林峰看到卤鹿肉上出现了一排提示：卤鹿肉，品质13重量5可食用，食用后10分钟内可恢复体力值 50% 重复使用无效。好东西啊！以后没有体力了，在野外吃点卤鹿肉就可以恢复体力值了，不用回城了。林峰笑着说道：“谢谢大叔，闻起来真香，我先留着了，等饿了再尝尝。”屠夫也笑着说：“这是我家传的手艺。”在外面买不到，你要是能帮我找到品质十五以上的鹿肉，那做出来的味道会让你难忘终生的。林峰跟着笑道：“那我一定会留意的。”谢谢屠夫大叔了，我先走了。屠夫见林峰要走，赶紧拦住了他，说道：“小兄弟，你先别急着走，我还要拜托你一件事。”林峰一听，还有后续任务吗？便停下脚步，问道：“大叔，您说？”屠夫继续说道：“看小兄弟的样子，以后肯定要去大城市的。如果你到了比奇城，能帮我找到我二弟吗？”替我给他捎封信，林峰点点头，说道：“没问题。”不知道您二弟在哪儿？我怎么找到他呢？屠夫笑着说：“他也在卖肉，你到了比奇城，找到屠夫的肉摊就知道了。”说罢，递给林峰一封信。林峰接过信一看，哦，还是个任务道具。屠夫的信，任务道具，重量一，交给比奇城屠夫店的张二。林峰收好信，再次跟屠夫告辞：“张大叔，再见。”张屠夫很惊讶：“你小心怎么知道的？姓张的？”林峰笑着没说话走了，留下张屠夫一个人在风中凌乱。
。林峰来到杂货铺前，准备买点逃生用的随机传送卷。随机传送卷，不管是在平时赶路，或者打怪逃生时，都是必不可少的道具。林峰，请给我三捆随机传送卷。杂货铺老板，好的，一捆六千六百金币，三捆一共一万九千八百金币，谢谢。林峰看了看背包，挖了半天肉存的钱，连买三捆随机传送卷都买不起，只能尴尬的说道：“这个不好意思，我只要两捆。”再给我两个单个的，还要一个地牢逃脱卷。地牢逃脱卷跟随机传送卷的样子一样，不仔细看根本分辨不出来。从名字上都可以知道它们的不同之处。地牢逃脱卷可以从各种地洞里面传送到城市来，而随机传送卷只能在当前的地图里面传送。杂货铺老板笑了笑，很快说道：“一共一万五千八百四十金币。”林峰也笑着将金币给了过去，接过随机传送卷。有了随机传送卷就是好，赶路快了一些，要是运气好，马上就可以到比奇城了。林峰美滋滋想到，要是像以前有传送戒指更爽了。嗖的一声，指哪传啊？林峰用左手捏碎了一个随机传送卷，嗖的一声，林峰变着一股强大的力量传送了出去。已经到了森林里，林峰看着大地图，这次随机正好传送到了比奇城跟新手村的中间位置。继续，林峰第二次捏碎了随机传送卷，还没到。继续，就这样，林峰飞的只剩下一个随机传送卷时。他才堪堪飞到了离比奇城还有三分之一路程的森林里，不能再传送了。最后一个随机传送卷留着保命吧。林峰只怪自己运气不好，接受了现实。吼嗷、哦，咕咕，几道怪物的声音不约而同的出现在了林峰耳边。第七章，到达比奇城。林峰转头一看，原来是比奇城森林特有的几个怪。半兽人不知道手里拿的是木棒还是兽骨，上身赤裸，下半身穿着兽袍，走起路来呼哧呼哧作响，血量25。攻击三杠时，杀死之后给二十五经验值。森林雪人身着皮大衣，厚厚的手掌就是他的武器，生命值三十点，攻击五杠十五，杀死后给三十经验值。毒蜘蛛会喷射毒液的蜘蛛，看起来怪吓人的，八条毛茸茸的长腿跑得飞快，嘴里喷出的毒液让人绝望。新手遇到后，基本都要躲着他，因为杀死了他代价太大，也不抱什么装备，只能从他身上挖出一种道具——毒蜘蛛的牙齿，可以做毒药。毒蜘蛛生命四十五点。攻击八至二十，杀死后给四十五经验值。林峰见同时出现了四五只怪物，赶紧往前跑。开玩笑，给怪物围住了，绝对是秒杀。林峰在森林里不停的跑着，慢慢的，后面的怪物给他甩掉了。可前面也出现了一些怪物，还好，怪物不多，只有两个半兽人，一个森林雪人。林峰也不敢顶着三只怪物的攻击硬抗了，说不定运气不好给他们秒了，那不得哭死啊！林峰绕着大树，拜托了两只半兽人的纠缠，终于独自面对一个森林雪人了。森林雪人不知死活的朝林峰呼了一巴掌，林峰也直接回了一剑。七加五零十，林峰只用了四刀就杀死了森林雪人，其中还有一刀是没命中。你获得了三十经验值，经验值蛮高的，那就一路打，一路前进吧。看看到比奇城时有几级？林峰暗暗想到。说干就干，森林深处没有见到几个人，偶尔会有一个五至六人的小队经过，也没有发现抢怪的事件发生。毕竟怪都打不完，还抢别人的干嘛？当林峰捡起地上森林雪人爆出的金币跟药水装备时，还发现捡到了一个小极品呢。铁手镯，准确，加四，极品加三，魔法零杠二，极品加二，重量一，持久六分之四，需要等级三。真是现在的神器啊！准确加了四点，还加了两点魔法。林峰笑着将身上的普通手镯换了下来，带上了这个极品，继续前进。一路上又遇到了一些手拿木棒的半兽人和身着皮大衣的森林雪人，毫无疑问都化为了林峰的经验值。继续往前走了六个多小时，林峰也升到了七级，身上的装备早已换成了各种小极品，比奇城门也近在眼前。深不见底的护城河上矗立着一座用不知道用什么材质砌成的桥，显得沧桑而结实。桥上前后各有两根长柱，上面的火熊熊燃烧着，照亮着来往的居民。桥面宽约五丈，长约二十丈，河内水流湍急，深不见底。林峰看了看小地图的显示，整个比奇城四四方方，每个门都有一座这样的桥，大门口两旁各有一个大刀卫士守护着。高大的城门饱经沧桑，城墙下地面暗红的血迹，似乎隐藏不住曾经的残酷战争。这就是比奇城啊，真壮观啊！林峰一边感叹，一边脚步不停地往城里走去。进城之后，林峰便看到一个杂货摊，一个货郎正在吆喝：“走过路过，不要错过，这里有降妖除魔的护身符。”有逃命的随机传送卷轴跟地牢逃脱卷，更有外出打怪必备的修复神水，来看一看，瞧一瞧。林峰一听，连忙走上前去。随机传送卷跟地牢逃脱卷怎么卖？老板你好
，随机传送券丹麦八百八十金币一个，打包一捆六个六千六百金币，地牢逃脱券一千一百金币一个。您需要多少呢？货郎道。林峰想了想，给我来三捆随机传送券，地牢逃脱券我已经有了。好嘞，老板请拿好。货郎开心的递过随机传送券，一路上林峰打怪回收的装备加上捡的金币，已经有二十多万了。买这点东西还是没压力的。离开杂货铺，林峰左看看右看看，左边是武器店，再往前走。就是服装店、药店，两旁每隔数十米就有两个弓箭守卫持弓搭箭站立着。与游戏里不一样的是，每隔一段距离还会有四个弓箭守卫来回巡逻，让整个城市充满了安全感。又往前走了十几分钟，林峰终于来到了熟悉的城镇中心。三座灯塔成品自行矗立在城镇中心，没有了老兵，没有了以前的 NPC， 多了许多来来往往的人，有的稍作停留边走了，有的似乎跟老友在聊天，也有一对对情侣在一旁的桥上低声细语。没有了游戏里面的固定 NPC。多了很多自由，不管了，我还是先去学习技能吧。都七级了，还没有学会技能呢，还不知道自己是什么职业。林峰暗自道。经过城镇中心的广场后，右边便是书店。林峰见到一个老人坐在门口，一旁放着一堆书。林峰走上前去，问道：“老人家，您好，请问我想学习技能，需要买点书。”老人抬起头看了看林峰，随即又低下头去继续看书。你先进去找尊者吧，让他跟你鉴定一下你的职业，再看看需要买什么书。对了，尊者就在里面，你进去吧。林峰道了声谢，推开门走进了书店。书店很小，但四周都是书柜，上面摆满了书。一位白发长须老者悠闲地坐在椅子上，眯着眼，左手指着书卷，右手持着书，嘴巴在低声读着。尊者您好，林峰行了一个礼。老者嗯了一声，看了林峰一眼，不紧不慢地从椅子上站了起来。咦，尊者脸色一变，又仔细端详了林峰一番，但转眼间脸色又恢复正常。你有什么事吗？尊者问道：“尊者您好，我从银杏村一路走来，现在已经成长到了七级，可以转职了。听说您可以帮忙鉴定我的职业，我想请您帮忙一下，可以吗？”林峰说道：“嗯，那你过来，让我看看。”尊者道：“林峰上前两步，停在尊者跟前，两眼望着尊者。尊者端倪了林峰一分钟，嘴巴里念念有词。过了几分钟，尊者说道：‘行，好了，这有一本书，你正好用得上，就送给你吧。’”尊者顺手从一旁的书柜上拿起一本书，递到林峰手里。林峰恭敬地接过书，道了一声“谢谢尊者”，这才看了看手中的书，正是熟悉的《火球术》第八章“转职魔法师”。尊者摆摆手，对林峰说道：“好了，我也累了，你先出去吧。对了，如果以后你遇到了我的老友，请把这个东西给他。”说完，尊者不知从哪儿拿出来一个牌子，递给了林峰。“您的老友叫什么名字？在哪儿呢？”林峰疑惑地问道：“尊者摇摇头，叹了一口气，道：‘我要是知道，就不会拜托你了。’走吧，走吧，有缘的话，你们会遇到的；无缘的话，尊者抬起头，久久不语，只是摆了摆手，让林峰离开。林峰接过令牌，拱了拱手，也不敢再说话，便跟尊者告辞。离开书店，林峰第一时间打量着手中的令牌，令牌是古铜色，巴掌大小，边上是一圈细密的条纹，正上方是一把大刀，模样跟屠龙刀很相似。”大约占了四分之一的大小，而正中间只有一个古体字，比较像隶书，但又不是隶书。林峰看了半天，只能认出是个尊字，但到底是不是还无法确定。将令牌收入包袱，包袱中的令牌显示出：尊者令牌，任务道具，重量三，用途不可掉落。林峰见状也不再细看，从包袱中拿出火球术，很神奇，火球术到了林峰手中，林峰还未打开，眼前突然出现一道选项，请输入角色名。林峰愣了一下，角色名，这到底是游戏还是现实啊？来不及多想，林峰便决定，那就用以前游戏里常用的风中追风吧。林峰眼前出现了一道虚拟的键盘，这不跟以前玩游戏差不多吗？林峰熟练的输入“风中追风”，按下确认键，顿时，林峰耳畔传来一道机械的声音：“恭喜您建立角色风中追风，您的职业是魔法师。”魔法师，林峰喃喃道：“也不错，从尊者给我火球术也可以猜出来了。”都说魔法师是个大药罐子，最缺钱的职业，但对我来说就不存在这个问题了。林峰想了想，暗自喜道：“是啊，有了背包神器，每秒增加血量跟魔法值各五十点。林峰出门都不需要带药了，一个小火球才消耗几点魔法值，释放速度快，是法师第一个风筝技能。有了它，可以挑战一些高等级的怪物了。”正准备出城继续打怪升级，林峰突然觉得肚子有些饿了，低头一看，体力值居然只有百分之五十了。怎么回事？刚才一直都不觉得，怎么现在居然会饿、呃？这到底是是游戏还是现实？死了还会复活吗？林峰不由思道。
。虽然有屠夫给的卤鹿肉，但既然已经到了城里，还是找个客栈先吃饭休息一下吧。客栈很好找，就在书店左边不远处，走一条街就到了。进了客栈，小二立刻笑着跑了过来：“客官，住店还是吃饭？”林峰问道：“先吃个饭吧，把你们的菜单拿过来，我看看。”客官，我们的菜单都在墙上写好了，您可以看看，看好了跟我说一声，小的马上给您安排好。林峰抬头往墙上看去，这也不是很贵啊。辣子鸡丁八十金币，锅烧鸡幺二零金币，烧鹅一百五十一只，咦，还有鹿肉，只要三千金币一盘。住店一晚有三个选择：天字间每晚回复百分之七十体力，一万金币；地字间每晚回复百分之五十体力，五千金币；人字间每晚回复百分之三十体力，一千金币。林峰看了看自己的背包，一路上打怪包的装备都回收了，现在共有四十多万金币，于是很豪爽的说道：“小二，帮我开一间天字间房，再上一盘极品鹿肉。”来一壶酒，好嘞，客官稍后，马上就好了。小二打了一个诺，马上给林峰送来一壶酒，吃饱喝足了，林峰来到客房休息了。一晚无语，一大早，林峰感觉状态全满，伸了个懒腰，跟店小二要了一份糕点。小二，要是晚上再野外回不来，在哪里可以休息呢？小二笑着说道：“客官，你这是开玩笑吗？野外不是有很多露营地吗？再说了，杂货铺还有地牢逃脱券啊，或者找货郎收一些回程券。”可以让您直接到家。原来如此，那肚子饿了怎么办？林峰接着问道。客官，您可以打包一些食物啊，在路上饿了可以吃。小二笑道。林峰边吃着糕点边说道：“那好，你帮我去打包一些吃的，再打包几壶好酒。”好嘞，客官，马上就好。小二欢喜地跑去后堂。林峰吃完后，小二也打包好了食物。客官，为了便于储存，都做成了肉干。嗯，可以。林峰付了钱，便出了客栈。对了。还要找张二，给他张大叔的信。林峰忽然想起来，银杏村张大叔的嘱托，连忙从客栈走出去，四处寻找着屠夫的肉摊。很快，林峰便在仓库的旁边找到了正拿着菜刀在剁着肉的屠夫。林峰连忙跑着上去，对屠夫说道：“张二叔，你好。”屠夫停下剁肉的刀，疑惑地望着林峰：“你怎么知道我是张二？”林峰哈哈一笑，说道：“你跟张大叔长得太像了，我一眼就看出来了。”张二紧绷的脸顿时舒展开来，笑着说道。原来是大哥的朋友啊！你来找我有什么事吗？林峰从背包中拿出张大叔的信，递给了他，说道：“张大叔让我将这封信给您，您早就看看就知道了。”张二接过信，看完后眉头一紧，但很快便又舒展开来，对林峰说道：“谢谢小兄弟，我已经知道了。过几天赵将军要到大哥那里去做客，已经找到了高品质的鹿肉，但现在还差两种材料，让我帮忙找一下。可我那里有时间啊，小兄弟，你能不能帮忙找一下呢？”林峰一听，这不是后续任务来了吗？便说道：“您请说。”张二有点不好意思，说道：“本来我这里找这两个材料很简单的，但是这两天我的伙计老娘生病了，没人帮忙，我又走不开，只能麻烦你去做一下了。”林峰望着张二，点了点头，道：“没问题，只要能做到，我一定帮忙。”张二这才大咧咧的说道：“这两个材料，一个是半兽勇士之心，另一个是骷髅精灵的后腿。半兽勇士之心，骷髅精灵的后腿，这是什么材料？在哪里获得？”林峰虽然大致猜出了道具的来历。但还是向张二问道：“半兽勇士之心，就在比奇城外面东门出去后，往上走到沃玛森林里面，找到半兽人首领半兽勇士，杀了他之后，会有几率爆出来。骷髅精灵的后腿也是从城外东门出去，一直往西北方走，进入兽人古墓三层，才能找到骷髅精灵。杀死后，有几率得到骷髅精灵的后腿。”林峰顿时头大了。张二叔，您觉得我的能力能杀死他们吗？张二看了看林峰，叹了一口气，道：“你还是弱了点。”哎。大哥等得急啊！要是两天不能给他送去，赵将军也会生气的。林峰看着张二为难的样子，心里一软，便说道：“张二叔，如果是两天的时间话，我应该可以完成。”张二大喜道：“那太感谢你了，小兄弟！我这有一些大哥做的卤肉，你可以带着路上吃。等你帮忙完成这个任务后，我还有重谢。”就等你这句话了。林峰暗自欣喜，说道：“别客气，张二叔，你等我消息吧。”说罢，便向东门外走去。第九章。沃玛森林，林峰慢慢的走出了比奇城东门口，沿着向右上方跑去，一直跑了十几分钟，才来到了比奇城跟沃玛森林的边界处。一路上遇到一些鹿、多沟猫、蛤蟆之类的小怪物，林峰都没有理睬，毕竟自己现在要去沃玛森林打里面的 BOSS 半兽勇士去的。边界处两个弓箭守卫身披重甲，手持弓箭，做出了蓄势待发的攻击准备。他们见到林峰也不多说话，只是默默的注视着四周。林峰也不多话，直接穿过边界，进入到了沃玛森林。沃玛森林往右边走是一条河流，直接连接到了比奇城护城河。往左走
则是一片光秃秃的石壁。听说在沃玛森林的左边中间的地方，还有一个恐怖的地方——沃玛寺庙，也就是沃玛教主老人家居住的地方。好久没有玩官方的热血传奇了，很多地图细节都忘记了。林峰努力回忆着，沃玛森林一直沿着左边石壁走，可以到白日门跟风魔谷。不知道能不能去白日门或者风魔谷。林峰看着眼前一眼望不到边的森林，放弃了直接飞到白日门的想法。里面的怪物不知道有多少，随便一个随机。可能飞到怪物当中了，可能直接给秒杀的呀！看看我现在才七级，小身板也扛不住啊！是啊，七级的魔法师只有三十滴血，随随便便几个小怪都可以秒杀他。稳一点，不能浪。林峰下定决心，慢慢往左边走，看看能不能走到白日门或者风魔谷去。沃玛森林里面刷新的半兽人跟森林雪人的数量是真多，别小看这两种小怪，只管刷数量就行。然后他们大概率会掉落新手神器乌木剑，这可是个好东西。虽然只是一级可佩戴的兵器，乌木剑却很贵重，带着回去卖给商店也价值不菲，一把可以卖大几千甚至一万金币。这对前期缺钱的新手来说，无疑就是神地。森林雪人和半兽人本身就有乌木剑的暴率，再加上数量众多，产出也不会低的。重点是这两只怪物对于玩家而言难度不大，尤其是新手玩家，只要等级四至五级了，都可以来这里尝试。当然了，要避开那些高级点的怪物了。林峰沿着左边的小路往前走着，一路上杀死了很多小怪。不得不说，半兽人跟森林雪人爆出的装备跟金币已经让他乐开了花。打怪多了，林峰还发现了一个爆率很高的怪物，没错，就是钉耙猫。沃玛森林里面也会刷新多钩猫和钉耙猫，这些基础怪物能有啥好的？如果这么想的话，那真是亏大了。有些外围落单的钉耙猫可是必爆成大堆的金币啊，而且都是两千一堆的。林峰捡钱捡得很嗨皮，那种杀死钉耙猫后六乘以六或者八乘以八的大爆，视觉效果简直拉满了。就这样，林峰一边打怪。一边往上走，等级也升到了八级，火球术也升到了一级，打起怪来更快了。这样不行啊！虽然半兽勇士是随机出现在沃玛森林的，但是出现在外边的小路几率太小了，还是往森林里面走走看吧。林峰剑打了快半小时，也没有遇到半兽勇士的影子，不由着急了。想到这，林峰义无反顾地走向了森林之中。森林里的大树一棵挨着一棵，密不透风，如果不是正午时分，是看不到一点光亮的。还好现在正是大中午，森林里除了阴森之外。借助阳光还是可以看清远方的。嗯，半兽战士，林峰打了几个半兽人后，发现前面多了一个新的怪——半兽战士。与半兽人黑褐色的皮肤不一样，半兽战士他的皮肤是墨绿色，手里拿着也不再是木棒，而是一根结实的兽骨。身材明显比半兽人壮了一圈，生命只有90攻击也达到了10至25点，防御跟魔域稍高，比较抗打。林峰直接一记火球术丢了过去， 1 3伤害还可以， 7至8个火球术。就可以杀死。林峰暗暗想到。很快，半兽战士哇的一声倒在了地上，来了个八乘以八的大爆。林峰赶紧上前，刷刷刷捡起了地上的装备金币。至于药水，除了太阳水之外，其他的都没有捡。有了背包神器，小量中量的红药蓝药就是占地方、占负重。太阳水使用之后，可以瞬间同时补给三十点 HP 和四十点 MP， 这才是保命的神药。林峰当然会留着，现在包袱里都有了七个太阳水了。皮手套被发现。玻璃戒指被发现，六角戒指被发现，小手镯被发现，金币被发现，皮手套，防御零杠四，极品加三，魔法零杠四，极品加四，重量二，持久七分之三，需要等级七。哇塞，这可是大极品啊！林峰看到皮手套后惊呆了，原本平淡无奇的只加防御零杠一的皮手套，现在居然多加了三点防御跟四点魔法，妥妥的大极品啊！属性可以堪比后期的装备法神手镯了。林峰美滋滋地换下身上普通的铁手镯，戴上了皮手套，全身都感到力量加强了不少。玻璃戒指跟六角戒指都是七级的第一件职业装。六角戒指属性是魔法零杠一，玻璃戒指属性是倒数零杠一。林峰用六角戒指换下了身上普通的工艺戒指，毕竟现在的林峰也只需要加上魔法了，攻击对他来说已经无关紧要了。小手镯属性是魔域零杠一，也只是普通的。林峰都将他们回收金币了，继续前进。林峰一边打着小怪，一边往森林深处走去。这么久都没遇到半兽勇士，这家伙躲在哪里啊？林峰一边用火球术刷着怪，一边想到。又过了一个多小时，林峰的等级已经升到了九级，装备也打到了很多，背包的金币已经存到了五十万了。吼！一个不同于小怪的声音的低吼，忽然从右前方传了过来。林峰顺着声音望去，大喜道：“哈哈，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”只见一只比半兽战士还要魁梧的兽人，身披重铠甲，手里拿着一把开山大斧，正在前面走来走去。半兽勇士，林峰大喜
，终于找到你了。”林峰远远的对着半兽勇士使出一记火球术，火球很快灼伤了半兽勇士。十八，二八二三百，伤害还可以，慢慢打先。林峰见到能让半兽勇士掉血，心里便不再担心了。只要能打掉他的血，磨都磨死他。半兽勇士血量高达三百点，林峰便开始了放风筝之路。一个个火球准确的丢到半兽勇士身上，砸得他疼得要命，很想要拿着手中的斧子将眼前的蝼蚁劈死，却感到自己怎么也追不上林峰。没想到这个蝼蚁这么灵活，打一下跑一下，怎么追也追不上，气得半兽勇士牙咬得紧紧的。林峰刚才已经将身后地盘的怪物清光了，他一边打一边退。很快，半兽勇士的血量渐渐降低，四幺三百，二十六三百，十三三百，零三百。终于，在林峰一记火球术的攻击下。半兽勇士吼的一声低喝，来了个八乘以八的大爆，满屏的金币闪闪发光，刺激着林峰的视觉。满地的药水装备静静的躺着，等待主人来捡起。林峰不再犹豫，快速将半兽勇士爆出的东西一一捡起。海魂被发现，牛角戒指被发现，钢手镯被发现，抗拒火环被发现，两千金币被发现，半兽勇士之心被发现。爽！任务道具到手，林峰望着手中的道具，喜出望外。这代表着张二叔交代的任务已经完成了一半了。半兽勇士之星，任务道具，重量一，很简单的一个介绍，外表像心脏一样的道具，看上去血淋淋的。林峰将它收到了背包。咦，这还是个极品啊！林峰看着背包里捡起的其他道具，喜道：“海魂，重量12持久1 3分之十一，攻击三杠十，魔法一杠六，极品加四，需要等级15。哈哈，加了四点魔法的海魂，等我十五级就可以用了，到时候用到二十六级都没有问题。林峰美美的想到。是啊，二十级法师的武器也只加一杠三的魔法，二十六级的法师武器也只有二杠五的魔法，而这把武器居然天生多了四点，可以堪比二十六级的武器了，这怎能不让林峰为之欣喜呢？第十章，我红了，得到了任务道具半兽勇士之心的林峰也不再在沃玛森林里面多待了，毕竟还需要帮张二叔寻找另一个任务道具。打了这么久，有点疲倦了，还是回去休息一下吧。林峰望着只有 55% 的体力值，毫不犹豫地捏碎了地牢逃脱卷。运气不错，林峰一看，这个地牢逃脱卷正好飞到了比奇城南门外，便从南门进到城里，找到了客栈，开了一个天字号房间休息了。第二天一大早，林峰感觉状态全满，伸了个懒腰，下楼跟店小二要了一份糕点，边吃边说道：“小二，你再帮我去打包一些吃的，另外打包几壶好酒。”“好嘞，客官，马上就好。”小二欢喜地跑去后堂，林峰吃完后，小二也打包好了食物。客官，这是您要的酒和肉。嗯，可以。林峰付了钱，便出了客栈。去哪里呢？林峰想到僵尸洞、骷髅洞。僵尸洞可以打，但是有点危险，还是先去骷髅洞把任务完成再说吧。决定好之后，林峰手拿着乌木剑出城，奔向骷髅洞了。一路上，林峰见到了许多玩家，杀戮的、砍蛤蟆的、围殴半兽人的都有。没想到一晚上多了这么多人，或者说是玩家。林峰想到，那我得加快升级的进度了，一步领先，步步领先。这个道理林峰是知道的。骷髅洞并不叫骷髅洞，而叫兽人古墓，因为里面的怪都是骷髅怪，所以以前玩家就叫它骷髅洞了。进了洞口，林峰看到几个玩家在门口打着蝎子，还有蝙蝠。蝎子伤害不高，攻击不强，不爆任何装备，但是可以挖。挖出来一种叫蝎子的尾巴的道具，是道士职业玩家制毒的道具之一，杀死一个有45经验值。蝙蝠体型很小，敏捷特高，血量很低，经验25有时候连砍几刀都不能命中一下，让玩家特别无语，几度想要放弃。但是它可以爆出一种特殊道具——回城卷，这可是比地牢逃脱卷好100倍的道具，可以让你从任何地方直接回到你最近待过的安全区。但是蝙蝠很喜欢大爆，一爆就是几大堆金币，多的可能有大几千，所以。玩家对他又爱又恨，林峰随手一个小火球，直接命中了一只蝙蝠。蝙蝠可以躲避物理攻击，但是对魔法攻击无法躲避，所以直接给命中了。负十二、十一、三，砰！蝙蝠一个华丽的八乘以八大爆，满屏的金币跟三个回城卷，还有一些药水，静静的躺在地上。我擦，强！看见林峰大爆了一只蝙蝠，爆了这么多金币，一旁的几个玩家也顾不上打怪了，都跑了过来，站在金币跟回城卷上，这是准备硬抢了，跟游戏里面一样。物品掉落也有一分钟的保护时间，时间没到，其他玩家是不能捡取的。所以林峰不慌不忙，先把把一旁的没人踩着的金币捡起来后，只剩下三个回城券跟两堆金币给五个玩家踩着。哥们，让让，我只要一个回城券。
。林峰也不想多事，钱他不在乎，有了四倍回收，根本不缺钱啊。再说也不需要带药水，让他根本无视金币。但回城卷这种保命的快速回安全区的道具，林峰可不想放过。滚！其中一个叫蓝色亮点的说道：“五个应该是一起的。别看林峰不缺钱，其他人可没有林峰这种待遇。其实这个世界跟一年的传奇游戏一样，装备难爆，钱难打。所以。”见到这么多钱和比钱还贵重的回城券，几人毫不犹豫地踩了上去。哥几个，让一下，我只要一个回城券，其他的都给你们。”林峰再次说道。“有多远滚多远，没听懂话吗？”另一个叫花间妖游说道，“再逼逼老子砍死你！”林峰一阵无语，直接几个小火球对着花间妖游发射了过去。负十二、十三、十一啊！的一声，花间妖游直接倒了下去。可能太穷了，连一瓶药水都没有爆出来。林峰一冷。看来杀人还可以复活，跟游戏一样，就是真实感太强了。狗东西风中追风，敢杀我，你给老子等着，老子让你出不了安全区。你们几个都别动，看他敢不敢杀我们，让他杀红了回不了城。花间妖游躺在地上，渐渐的说道：“对，我们都不动，看他咋办。”蓝色亮点也说道：“一下子，本来准备跑的几个人都不动了，麻蛋，还有这样的人。”林峰顿时感到一阵无语，捡起花间妖游身上的金币。林峰又抬起手来，既然你们想死，就怪不得我了。火球术对准了蓝色亮点，三下只用了三个火球术，蓝色亮点就倒了下去。跟花间妖游不一样，蓝色亮点把手里的木剑爆了出来。操！我的武器！蓝色亮点大叫道。林峰往斜前方一站，顺手捡起他爆出来的木剑，直接回收了。虽然不值什么钱，但是也不想还给他。再次捡起蓝色亮点身上的回城卷，林峰便直勾勾的看着另外几个人，另外三个人。你看看我，我看看你，最终贪婪战胜了理智，还是一动不动。算了，我也捡到了回城券，这就送给你们吧。林峰收起乌木剑，便转身准备离开，没想到身上突然受到两记伤害，负五七加五零。原来林峰现在刚杀了人，名字还是灰色，对方现在处于正当防御期间，看样子两个魔法师是想杀了林峰爆装备，那就怪不得我了。林峰挥手，一道道火球术接连发出。负十一、十二、八，一个叫恐怖天使的直接倒地，爆出几瓶小红药水。负十、十一、九，另一个叫螃蟹我爱吃的也倒在地上，丢出几瓶小药水。林峰的名字也瞬间通红，另一个瞬间害怕了，直接消失不见，不知道是用了地牢逃脱卷还是随机传送卷。真是敬酒不吃吃罚酒。林峰捡起另外两个回城卷，也没有去追杀了，继续往前走，又遇到了手拿头骨做武器的骷髅怪。林峰用火球术进行远程攻击，五个火球术就杀了一个，爆出了一个新装备，大手镯，重量二，持久九分之九，防御一杠一。这是防御装备，是战士用的。林峰作为魔法师，几乎没有跟怪物近战的机会，所以直接回收了。不错，获得金币 6,200 继续往前走，大约走了两个多小时，来到了兽人古墓两层门口后，林峰已经升到了十级，也打到了不少装备。可惜虽然爆率高了，极品还是没有几件。林峰检查一遍没有极品后，就全部回收了。金币不知不觉已经有八十万了，不错，就在这里升级了。这里没什么人，升级也快。林峰暗自想到。打定主意后，林峰便开始了升级打怪之路。二层对比一层，多了两种怪物，一种是手拿斧头的骷髅战士，九十五滴血，杀死后提供九十五的经验值；还有一种是法师的克星，制斧骷髅，虽然只有八十滴血量，但是他是远程怪，冷不丁的一斧头丢过来，一下子掉十几滴血。对于只有十级血量、只有四十多的法师来说，如果多来三四个制斧骷髅同时攻击，哪怕林峰有背包神器也会给秒杀。所以林峰小心再小心，总是在视线之内打怪，哪里阴暗看不清的地方，林峰都会小心翼翼，一步一步往前走。有的地方因为太黑了，所以林峰把系统送的蜡烛也点了起来，微弱的火光照射的范围不算大，但也能勉强看清了。就这样，林峰慢慢往前走，边打怪边把不需要的物品回收成金币。咦，出新货了！林峰一喜，刚用几个火球术砸死了一个骷髅战士，骷髅战士便来了一个六乘以六的小爆，中间赫然出现了一件新装备。林峰上前捡起来一看，高兴坏了，轻型盔甲，男，重量八，持久十一分之十一，防御三杠三，魔域一杠二，魔法零杠三，极品加三，需要等级十一。现在林峰距离十一级就差几百经验值了，再打几个怪就可以升级了。这个加了魔法三点的极品衣服，可以让林峰穿到二十二级没问题。这下升级的动力更强了。林峰顿时火球术刷刷刷只丢，八十五经验值增加，九十经验值增加，八十经验值增加。很快，一阵金光闪过
，林峰顺利升到了11级。美滋滋的穿上了新衣服，林峰的魔法力也达到了12点。现在一个火球术可以打骷髅战士二十多滴血了，只需要五个火球就可以杀死一个怪。刚升级，所有的疲惫感全部消失，体力值全满。奇怪，升级了也不用吃食物冲击了，所有状态全满，这感觉真好，一点也不累，也不困了。趁着状态良好，林峰继续往三层走去。第十一章。超级难爆的骷髅精灵后腿，步入三层，刚一进门，林峰的血量唰的一下掉到了底。还好刚升级了，背包神器又瞬间回满。定睛一看，满屏都是各种骷髅怪，正好有几个制服骷髅同时丢了几斧头过来，差点要了林峰的命。林峰赶紧捏碎随机传送卷，直接传送走了。但飞了好几次，整个三层到处都是满屏的怪，连个安全的落脚点都找不到。一连用了七八个随机卷轴，才堪堪的传送到一个稍微安全的落脚点。林峰顶着两个骷髅战士的攻击，用了几分钟的时间，终于把身边清理了一块安全地带。呼，终于安全了。怪物多了也是麻烦啊。林峰自嘲道：“可不是嘛，外面的人找不到怪打，林峰这可是怪物打不完啊。”找到了落脚点便好说了。林峰继续安心打怪升级，顺便四处寻找着骷髅精灵。骷髅洞三层比二层又多了一种小怪，叫骷髅战将， 1 0 0滴血， 1 0 0经验值，攻击很高，一刀可以打林峰20滴血左右，还是比较疼的。一个不小心，直接秒杀林峰也是可能的。林峰只能小心翼翼的，一个一个用火球术引过来打死，都不敢同时引几个。就这样，林峰又打了两个小时的怪。林峰等级升到了十三级，金币也存到了一百四十万，还换上了几件小极品。刚手镯，重量一尺九六分之六，防御零杠三，魔域零杠一，魔法零杠三，需要等级八。铁手镯，重量一尺九五分之五，准确加三，魔法零杠二。需要等级三，林峰还打到了一对魔法零杠二的六角戒指。穿上新装备后，林峰的魔法力瞬间涨了一大截，达到了16点。火球术也升到了二级，现在打一个骷髅怪只需要三至四下了，升级效率也提高了一大半。打了半天，林峰还是没有找到骷髅精灵，不知道这家伙躲到哪里去了，又没有一个固定的刷新点，林峰只能一边升级一边碰运气。又过来近两个小时，林峰等级升到了14级，身上的金币也存到了210万。正当林峰打怪正嗨时，眼前忽然闪过一道红色。咦，林峰心中一喜，骷髅洞三层只有一种红色怪物，那就是 BOSS 骷髅精灵。哈哈，终于找到你了，正好清空了一块空地，打起来方便多了。虽说骷髅精灵旁边还有一大群小弟，但林峰一点也不担心，大不了花点时间罢了。林峰很有耐心的，慢慢把周围的小怪清理干净，连地上一大堆金币跟装备也来不及捡，便开始了打 BOSS 骷髅精灵起来。骷髅精灵全身血红，双手各拿一个三叉戟，血量高达五百，恢复能力很强，攻击也很高。至少林峰现在不敢去硬扛，不然两刀就会直接秒了他。林峰一边游走，一边用小火球攻击着骷髅精灵。在骷髅精灵超高的防御下，林峰每次只能打十点左右伤害。按照这个速度，估计要打六至七十下才能打死。还好骷髅洞三层没人来，周围的怪物也给林峰清理干净了，所以打起来还是很舒服。不断的风筝着骷髅精灵，中间有好几次。骷髅精灵血量掉到一定数量的时候，他的速度突然提升了一倍。还好林峰反应快，赶紧拉开了距离，才没有给他秒杀。负十一，负十三，负九，负十，负八，打了差不多三分钟，林峰终于有惊无险的杀死了首个 BOSS 骷髅精灵，毫无意外的来了一个八乘以八的大爆。爽！林峰飞快的捡起了地上的金币跟装备，虽然没有人抢，但多年玩传奇养成的习惯是怎么也改不掉的。地狱火被发现。两千金币被发现，强效太阳水被发现，半月被发现，蛇眼戒指被发现，魔法药重量被发现。咦，怎么没有看到骷髅精灵的后腿啊？林峰很诧异，这任务道具在自己 300% 的爆率加成下，不应该很好爆出来吗？运气不好了。林峰看着自己红彤彤的名字，暗自思量道：莫非红明还能减少自己的爆率？爆装备这种事情谁也说不清楚的。林峰既然这次没有打到。那就只能继续寻找第二只了。哎，一小时刷新一个骷髅精灵，希望快点完成任务。林峰道：“这次杀死了骷髅精灵，也爆出了自己想要的物品——强效太阳水。喝下去可以瞬间加生命值五十点和魔法值八十点，是目前的保命神药。”林峰留下了五个。地狱火是法师十六级的技能，现在还不能修炼，林峰便直接放在背包里了。半月是道士十五级的武器，蛇眼戒指是法师二十级的戒指，这东西爆率太大了，林峰直接回收了。林峰继续打怪升级，等待骷髅精灵的刷新。不得不说，骷髅洞三层跟一二层比起来，实在是太宽敞了。在一二层当里面都是狭窄的小道，只要有三五只怪物，就可以堵死你前进的道路。
但三层却不一样了，一道很不见底的沟壑将三层一分为二，沟壑上南北两处各有一座石板桥，可供人通过。整个三层空旷无比，这地形对林峰来说简直就是爽的不要不要的。走位，走位，火球术，哈哈，又爆了！无聊的枯燥的打怪升级过程中，每打一些怪物爆出来的金币跟装备，都会狠狠的刺激林峰的视觉。每次快速捡起地上的装备看后。拿一件件小极品也让林峰开心万分，但越打林峰越觉得不对劲了，爆率有点不对劲啊！以前打怪一般都是一两个怪物就会爆一点装备，现在打十几个也不爆一个装备，只爆了少的可怜的金币，难道红明真的影响爆率吗？林峰不得不思考这个问题了。继续打了十几只怪物后，林峰可以肯定这爆率绝对是下降了，看来以后还是要守住底线啊，不能乱杀人了。红明的代价太大了，林峰不由感慨道。不知不觉。又过去了两个小时，林峰的体力值也快降到了 55% 娘啊，打了两个骷髅精灵都没有爆出骷髅精灵的后腿，这东西真难爆啊！不行，我要投诉。林峰从没有想到红明对自己做任务还会有影响，现在真是欲哭无泪了。早知道我就把回城卷跟金币送给那群小子了。麻蛋，亏大了。第十二章，超级无敌变态灯笼项链，十五级了，在骷髅洞里待了这么久，林峰的等级也已经到了十五级。手里已经换上了极品海魂，全身装备如下：手拿攻击三杠十，魔法一杠六的极品海魂，身穿轻型盔甲，男，防御三杠三，魔御一杠二，魔法零杠三，极品加三，胸前佩戴勇士勋章，攻击零杠二，魔法零杠二，道术零杠二，准确加一，闪避加一。幸运值加一，手上戴着皮手套，防御零杠四，魔法零杠四，和钢手镯，防御零杠三，魔御零杠一，魔法零杠三，脖子上戴着一个金项链，准确加四，攻击零杠一，魔法零杠二，手上戴着一对魔二六角戒指。林峰打开属性面板，看了看自己的属性：风中追风，职业法师，等级15。生命值56魔法值178防御三杠十，魔御一杠三，攻击四杠十五，魔法二杠二十六，道术零杠二，腕力十四，穿戴负重十七，背包负重九十五，魔法躲避百分之十，毒物躲避零，体力恢复零，攻击速度零，施法速度零，精确度十四。敏捷度19中毒恢复 0， 增加目标爆率 300% 舒服啊！魔法已经26点了，现在打这些骷髅怪都是两三个火球术就打死了。林峰看着自己才15级，魔法就高达26点，非常的满足。要知道，有的魔法师可能到了30多级，魔法也到不了这么多呢。哈哈，黄明了！林峰打着怪，忽然发现自己的名字不再通红，而是变黄了，非常开心。看样子还是跟以前游戏中一样，杀一个人增加100 PK 值， 2 0 0 PK 值就会变成黄明， 3 0 0 PK 值就会成为红明，而每小时减少50 PK 值。以前还听说在沙巴克小贩那里可以买肉干吃，可以减少 PK 值，不知道是不是真的。林峰想到，再试试打怪的爆率。林峰立刻开始了试验爆率的道路。还好，十只怪有六只都爆了，还有一个大爆，这爆率应该重新回归正常了。林峰顿时开心无比，暗自发誓。以后再也不能随便红名了，哎，有回城券也不能用啊，只能跑回比奇城。林峰忽然想到，要是没有张二叔的任务嘱托，自己可能直接去红名村了。马法世界对待红名的惩罚都是这样，不管你什么时候杀红名了，你的默认安全区就是红名村。只要你按下回城券，那你就直接给流放到了这世界最偏远、最荒芜的一个孤零零的小村庄。不认识路的话，注定你一辈子再也回不来了。继续找骷髅精灵吧，三层没有了，去二层碰碰运气。林峰看到回二层的洞口就在眼前，便回到了二层。骷髅洞二层也是会刷骷髅精灵的，只不过二层的地图太大了，很难找。林峰本着随缘的心态，慢慢开始了打怪，寻找骷髅精灵之路。哈、啊、哈，滋愣滋愣！就在林峰在慢慢刷怪时，忽然听到左下方传来了一阵打怪声跟道士的治愈术声。林峰抬眼望去，只见一个名为降雪的女道士，身穿十一级的轻型盔甲，女手拿青铜斧，正对着一个骷髅精灵呼哧呼哧的对砍呢。一旦血量降低了，立刻跑开，用治愈术给自己加加血，等血满之后再来继续砍。女性的轻型盔甲好比现实生活中的旗袍，蓝色淡雅而不失庄重
，将降雪的身材完美的勾勒了出来，雪白的大腿时不时的露出，不断吸引着林峰的目光。没想到现实中的轻重盔甲这么漂亮，林峰不由感慨道：“糟糕，梅兰了。”正当林峰望着降雪打怪时，降雪突然说道：“梅兰的降雪肯定是打不过骷髅精灵了。”他赶紧转身朝林峰这跑了过来，林峰直接一个火球术将追他的骷髅精灵的仇恨拉了过来。谢谢。降雪气喘吁吁地跑到了林峰身边，能给我两个蓝药吗？林峰笑了笑，丢了几个中蓝，魔力药中量在地上。降雪很快捡了起来，疯狂地将自己的血量加满。林峰仍旧不紧不慢地用火球术攻击着骷髅精灵，问道：“美女，你怎么一个人在这里？你伙伴呢？”降雪脸色明显暗淡。为了打这个骷髅精灵，我的两个伙伴都死了，还好我学了治愈术，才能活到现在。骷髅精灵已经只有二百多血量了。林峰一记火球术就可以带走了三十多点血，没过一分钟，骷髅精灵便在林峰的攻击下倒地，将手中的三叉戟往地上一丢，来了个八乘以八的大爆。林峰再次疯狂地捡起了地上的装备，灯笼项链被发现，蛇眼戒指被发现，强效太阳水被发现，牛角戒指被发现，降魔被发现，半月被发现，雷电术被发现，骷髅精灵的后腿，哈哈，终于抱到了骷髅精灵的后腿，爽！骷髅精灵的后腿。任务道具，重量二。林峰哈哈大笑，几个小时的守候，终于带来了自己想要的道具，不亏此行。降雪只是静静地站在一旁看着，等林峰捡完后，再次问道：“大哥，能不能给我个回城券或者药水啊？我想回城。”林峰回道：“你先等下，我看看。”林峰打开背包，眼睛很自然地瞟向刚捡的几件装备。我擦，假的吧？这么给力！林峰盯着背包里的一件装备，差点嘴都合不拢了。灯笼项链，重量一尺九九分之九，魔法躲避正百分之五十，幸运加五，攻击一杠二，魔法零杠五，需要等级十八。玩了这么多年传奇，这条项链的价值早已烂醉于心了。高躲避可以玩虐童职业的法师和死敌道士，高幸运可以更好的凑齐运九套，另外还加了两点攻击跟五点魔法。这条项链不管是给战士还是法师，都是千金不卖的压箱底货。看了看身上黄澄澄的名字。林峰一时头疼不已，怎么办？带又带不上，又不能直接回城，只能先赶紧把这项链存起来。现在等级太低了，很容易给怪物秒杀。一旦爆了出去，林峰可哭都来不及了。有了极品灯笼项链，林峰再看其他的装备就不顺眼了。降魔二十级道士武器，垃圾，回收。不对，这里有个道士，相逢即是有缘，送给他吧。想到这，林峰直接将降魔丢在了地上，又继续将药水丢在了地上。看到自己背包只有一个回城券，也丢在了地上。反正又不能用，还不如送给他。林峰想到：“谢谢大哥，这东西太贵重了。”降雪既惊又喜，一时得到了降魔这个对他目前来说的超级武器，还有一个能让他安全回家的回城券，这已经很满足了。满地的药水还可以让他在这儿多修炼一会。林峰说道：“不用客气。”对了，降雪，你有没有随机传送券？给我点啊！降雪很快从背包拿出两捆随机传送券，递给了林峰，说道。我只有这么多了，林峰大喜，够了够了。降雪说道：“好的哥，那我先回城了。”林峰说道：“回城干嘛？不继续练级？”降雪摇摇头说道：“朋友在城里等我，下次见。”林峰也直接挥挥手：“那再见了。”第十三章，意想不到的任务奖励，任务道具到手，林峰也不再在骷髅洞两层停留，赶紧回去交任务道具才是王道。打开小地图，林峰开始了非随机之路，地图很大。运气好，一个随机传送券就可以传到门口；运气不好，十几个也传不到。林峰运气不错，只飞了七个随机传送券，就到了二下一的洞口。进入一层后，林峰又开始了非随机传送券之路，这次用了八个，快把身上的随机传送券都用完了。从洞口出来之后，林峰从西门进入了比奇城，直接来到了屠夫的肉摊。屠夫，小兄弟，你这么快就回来了，是不是有好消息？林峰笑着从背包里面取出半兽勇士之心和骷髅精灵的后腿。递给了张二，说道：“张二叔，任务已经完成了，您看看这是不是您需要的东西？”屠夫张二接过任务道具一看，大喜过望，连连说道：“是的，是的，就是这两个道具，真是太感谢你了。”林峰笑笑说道：“那真是太好了。”屠夫张二说道：“你可真是帮了我大忙。作为报答，我将祖传的武器送给你。不过这武器已经损坏了，想要修好，还得去找神秘铁匠。”林峰诧异了：“神秘铁匠？”屠夫点点头，说道：“是的。”神秘铁匠，好久没有见到这个老朋友了。如果你见到了他，替我向他问声好。说完，从店里拿出一个古树藤般的武器。林峰眼前一亮，赶紧接过来一看
，还真是那件神器啊！噬魂法杖，破损，攻击二杠十，魔法一杠三，施法速度加一，重量二十六，持久十六分之十，需要等级二十，隐藏属性一，增加诱惑之光成功率百分之五十，增加宠物时间两小时，破损中只有一条隐藏属性。等修复之后，可以恢复其他属性。林峰眼睛都亮了，这可是法师神器啊！只可惜是破损状态，要是能修复它，以后拿着岂不是无敌？不过这个隐藏属性对我来说很厉害啊！二十级以后拿着这把武器招五个宠物，亲起怪来，那不是舒服的很？轻轻抚摸着这把噬魂法杖，林峰太满意了。屠夫见他满意的样子，也微微颔首。林峰向屠夫问道：“张二叔，请问神秘铁匠在哪里呢？”屠夫摇摇头，说道。我也不清楚他在哪里，不过听说他现在不喜欢在人多的地方，比较喜欢在野外出现。能不能找到他，就要看你的运气了。野外的神秘铁匠，林峰想了想，也没有什么头绪，索性不去想了。等以后有线索了再说吧。林峰暗自想到。张二叔，谢谢您送给我的武器，这对我来说非常重要。如果您以后有什么需要我帮助的，请直接跟我说。林峰望着张二，郑重的说道。屠夫也笑了，说道：“这武器放在我这儿，也只是明珠蒙尘。”送给你，还能让它发挥价值。希望你以后好好利用它。林峰拱拱手，说道：“那再见了，我先找找神秘铁匠在哪儿。”客栈，林峰继续开了一个天字号房间，睡了一觉。第二天，林峰神清气爽的起床了。破损的噬魂法杖跟灯笼项链已经存在仓库里了，金币也有350多万了。现在还是继续提升我的等级吧。没有雷电术的法师不算是法师。林峰提着海魂出了客栈，杂货铺。林峰买了三捆随机传送卷轴之后。忽然发现再也没有多的了，便问道：“老板，你这怎么没有随机传送卷卖了？”杂货铺老板，你还不知道吗？昨天法神大人跟他的四大弟子去挑战赤月恶魔，都身负重伤，他们已经没有精力制作随机传送卷轴了，只能等他们的伤好了之后才能再次制作。林峰心里一惊，这随机传送卷轴是人做出来的？杂货铺老板笑了笑：“难道是天上掉下来的、啊？”林峰接着问道：“怎么只有法神大人跟他徒弟会制作呢？”做这个很难吗？杂货铺老板像望着傻子一般看着林峰，说道：“你可别小看这卷轴，平时虽然有很多，但一般人是用不到的。随机传送卷跟地牢逃脱卷，只有在生命受到危险时才会用。很多人已经准备了好多捆了，但一般用不上。所以看起来杂货铺很多。”林峰点了点头，供大于求，那就显得多了。老板继续说道：“但这些天不知道从哪儿突然来了很多艺人，他们个个不缺钱，不到三天就将我们杂货铺的存货都买光了。”你手里的这三捆，还是我刚从家里拿过来的存货了。林峰递给杂货铺老板金币后，又问道：“那以后这些卷轴还有卖的吗？”杂货铺老板说道：“有，肯定有，但是会很少了。毕竟随机传送卷只有五十级以上的大法师才能制作，整个马法大陆才五个大法师，现在又受伤了，短时间内应该是不会有卖得了。”林峰不死心，接着问道：“难道其他地方都没有了？”杂货铺老板道：“其他地方我不知道，比奇城暂时不会再有了。”林峰想了想。谢谢老板，我再买几根蜡烛。对了，这儿没有火把卖吗？天黑之后，或者在洞穴里面，没有蜡烛照亮前路是不好打怪的。但是蜡烛燃烧的时间短，照亮的地方小。如果有火把就不一样了，火把燃烧的时间时，蜡烛的两倍，照亮的范围也是蜡烛的两倍。杂货铺老板摇摇头，火把只有去萌虫城了才有卖的，比奇城没有。林峰摇摇头，好吧，谢谢老板。知道了随机传送卷的珍贵后，林峰便在比奇城中心喊道。收随机传送卷包，一万金币一包，有的直接来交易。周围的人听说一捆随机传送卷居然可以卖一万金币，都发疯了似的。为了过来，毕竟这东西杂货铺就有卖的，六千六百金币一捆。单若水，这不会是个傻子吧？杂货铺六千六百金币一捆，他一万收。狗子，我这刚买了三捆，哈哈，去卖给他。天涯客，哈哈，我也刚买了二捆，卖给他了再去买。一个个人都在嘲笑林峰傻，跑过来跟林峰交易。各个喜笑颜开，看林峰就像看着一个二傻子。林峰也不失礼貌地笑着递给他们金币，童叟无欺。很快，林峰收到了36捆随机传送卷包。等了会儿，再也没有人卖时，他不紧不慢地跑到了仓库，一一存了起来。再次来到了比奇城中心区，接着喊道：“懒得跑去杂货铺，一万金币收一包随机传送卷，只要十包，有的快来。”不一会儿，林峰又收到了40包，这下应该够用一段时间了。林峰也不指望卖这个发财，便不再继续收了。单若水不解地问道：“风中追风，杂货铺里面多的是随机传送卷，你怎么高价收呢？”林峰笑了笑，说道：“你再去看看。”
。单若水忽然想到了什么，连忙跑向杂货铺。半晌后，比奇城中心区，单若水一万金币收随机传送卷包，有的直接交易。狗子一万五千金币收随机传送卷包，有的往死里密。天涯客两万金币收随机传送卷包，有的来。一时间，所有嘲笑林峰的人都成了傻子。第十四章，奸商。林峰离开比奇城。又回到了骷髅洞，这儿怪物密集，金币和装备爆率也高，杀一个小怪也只需要两三个火球。暂时就到这儿吧。林峰想到，骷髅洞一层里面已经很多人了。林峰没有做过多的停留，直接沿着路跑向二层。一路上遇到了怪物就直接杀死，没有怪物就赶紧跑。很快，林峰便来到了二层。二层相对于一层来说，人少了一些，但怪物也挺多的，所以林峰也不着急，就在二层慢慢打起怪来了。遇到人多没怪的时候，直接一个随机传送卷飞走。看来是运气不好，几次都没有飞到二下三的地方，反而把林峰传送到了一个小木屋前。木屋真的很小，沿着墙壁而建，要是不注意，可能就直接走过去了。木屋门口有一盏小灯，散发出微弱的灯光。林峰也很好奇，骷髅洞二层还有隐藏地图不成？林峰推门而入，小木屋里也点着一盏油灯，散发着微微的灯光，正好照亮小屋。木屋里面的面积很小，大概只有15平方吧。一位老人静静地站在货架前，不知道在整理着什么货物。见到林峰进来。老人也没有过多的惊讶，只是说道：“欢迎光临，货物都在柜台上，需要什么请说。”林峰对着老人点了点头，发现老人头上写着“奸商”二字，还有人叫“奸商”的，看来跟屠夫一样，只是一种代号吧。林峰暗自揣测：“咦，随机传送卷、头子、木材。”林峰看到了比奇城已经没有货了的随机传送卷了，还有两种新的道具。当然，这两样新东西，林峰肯定知道用途的。老板。给我来三十包随机传送卷包和一个头子，一个木材。林峰看了看自己的背包，除了刚才在一层打到的一个回程卷之外，就只留了五瓶强效太阳水和一些随机传送卷，便对老板说道：“好嘞，随机传送卷包一个 1.5 万金币，头子1万金币一个，木材2万金币一根，一起48万金币，谢谢。”奸商淡淡的说道：“啊，怎么这么贵啊？随机传送卷包不是 6,600 一包吗？你这翻了两倍多。”林峰虽然知道奸商的价格会高一些，但没想到高了这么多。在这个地方，如果不卖高点，那我岂不是要亏本了？奸商仍旧淡淡的说道：“你要不要？不要，请出去。”林峰一阵无语，这么做生意，生意会好吗？算了，有备无患，没有随机传送卷是个大麻烦，还是多存点。想到这，林峰无奈的说道：“好吧，我要了。”说完，递给奸商48万金币，接过了30包随机传送卷，跟一个头子，跟一个木材。头子，重量一。林峰用手把玩着头子，想看看它到底有什么作用，但翻来覆去倒腾了半天，也没有发现什么特别的地方。听说可以加幸运值，到这上面也没有任何说明啊。林峰往地上一丢，只见头子掉在了地上，正面朝上出现了一个四点的点数。哈哈，这头子哪里可以加幸运值，就是往地上丢的，可以投出不同的点数。林峰笑了笑，这就是娱乐的玩意儿。说罢，直接捡了起来，放进了背包。木材，重量。二，任务道具，木材还是一个任务道具，以后去为之按店用吧。林峰装着不知道，向奸商问道：“老板，这个木材是个任务道具，您知道有什么用吗？”奸商瞥了他一眼，说道：“你还挺聪明啊，我听说连接通道的木匠正在寻找木材，你可以去看看。”林峰诧异的问道：“连接通道？哪个连接通道？”奸商咧嘴一笑：“想知道吗？给我一百万金币，我就告诉你，不然你就自己去找吧。”林峰一阵无语，心里道。真是个奸商啊！要不是我知道，还真给他坑了一百万。奸商笑眯眯地望着他，一副吃定了他的样子。林峰看到他这个样子，笑眯眯地说道：“算了，不用了，我慢慢去找吧。”奸商很是惊讶，但很快又笑了，说道：“连接通道很多，地图也很大，祝你好运。如果反悔了，可以继续来找我，只要一百万金币，我就告诉你详细的地址。”林峰摇摇头，说道：“谢谢了，老人家，我先走了。”说完便向屋外走去。奸商冲着林峰背后喊了一句：“欢迎下次光临。”虽然贵，但是这些道具胜在唯一性。除了他这里，其他地方没有卖的。好好操作一下，说不定可以大赚一笔。林峰想到了以前在传奇游戏里的一些事情，也咧嘴笑道：“按下回城卷。”林峰回到城里，可能都发现了杂货铺没有卷轴卖了。一时间，整个中心城区到处都是高价收购随机传送卷、地牢逃脱卷、回城卷的人。单若水，五万金币收随机传送卷包。有的往死里觅，狗子五万金币跪求随机传送卷包，有的直接交易。刘斌的狗腿子六万金币收一包随机传送卷
，五万金币收一个回城券，有的来交易。哈哈，一下子就涨了这么多，看来还有的涨啊！林峰乐了，一点五万金币收一包，那么卖个十万金币不过分吧？林峰偷偷笑道：“那就试试看吧。”风中追风，十金币出一包随机传送券，就五包了，要的快来！一瞬间。林峰便收到了九九家的好友请求和九九家的私聊信息。狗子哥，亲哥，给我，我要两捆。善若水大哥，我要了，我全要了，都卖给我。琉璃杯的眼泪，兄弟，给我留两捆，不是吧？这么好卖？难道我卖低了？林峰顿时愣住了。风中追风，要买的直接来仓库一楼，一手交钱，一手交货。很快，一群人便将仓库一楼占了个水泄不通。林峰很快将背包的三十包和仓库里的七十包随机传送券全都卖了出去，只给自己留了三捆，发财了！一共卖了一百包，这就赚了一千万金币了！哈哈！林峰大笑道：“不行，我要将肩上的卷轴都买光。”咦，好像没有金币上限的设置啊！林峰望着自己的背包，以前玩游戏超过五百万金币就不能再次获得金币了，必须换成金条才能继续获得金币。这里看来改了，我身上都一千五百万金币了，还可以继续跟别人交易。林峰将身上的金币都换成了金条，再把五根金条捆成了金砖，身上留下了一百万金币备用，其他的都存进了仓库。第十五章：极品祈祷头盔。林峰看着仓库的金砖，开心极了。在这个目前人均可能只有五万金币都算有钱人的世界，身上有了一千多万，这到底是一种什么样的感觉呢？林峰只觉得自己一下子就站到了金字塔顶端，俯瞰着众生。哈哈，趁还没有人发现奸商，赶紧去把他的家底掏空。林峰背包里除了带着三捆随机传送券赶路，还留了一个刚才在骷髅洞打蝙蝠爆出来的回城券在身上。很快，林峰再一次来到了骷髅洞二层奸商的房间。老板，买44捆随机传送券。林峰到达，这只用了两捆随机传送券，所以把全身都买满了。好的，一起66万金币，谢谢。奸商眉开眼笑的说道。林峰毫不犹豫的递过去66万金币，将随机传送券包收好后，再次回到了比奇城仓库。三个小时后，奸商小兄弟，你来我这一直买随机传送券干嘛？我的家底都要给你搬空了。林峰笑了笑，说道：“给我两百万金币，我就告诉你。”奸商顿时愣住了，半天没有回过神来。林峰接着说道：“还有吗？没有我就走了。”奸商悻悻地说道：“不说就不说，我才懒得问呢。当然还有，你要多少我有多少。”林峰笑着继续递过金币，接过了随机传送券。正当他准备回城时，奸商忽然喊道：“小兄弟，我跟你说实话吧，我也没有多的了，最多再卖给你四十包就卖光了。等一个月我再去进货吧。”可真没想到这东西这么好卖了，下次一定多进点。林峰一愣，这么快就把他的家底掏光了，这才买了五百多捆而已。林峰摇摇头，这三个小时林峰已经卖了五百捆了，金币也又多了五千万，仓库里面还有二十多捆，加上这个背包还有四十五捆，最后再掏空奸商的存货，大概有一百多捆。自己留个三十捆，其他都卖了。林峰想到，待林峰回到城里时，随机传送券卖光了的消息已经传遍了整个比奇城，每个人都在问哪有随机传送券卖，结果问遍了所有人都没有卖的地方，所有人更加恐慌了。平时不起眼的一个小道具，真的没有了，带给大家的是无穷的不便啊！不管是逃命也好，还是赶路也好，都是不可或缺的道具啊！很快，随机传送卷的价格飞一般炒了起来，从一包一万多，到现在稳定在十万一包，卖的人更少了。卖的人更多了，十万金币对我来说还是拿得出来的。不管是跟人 PK 还是打怪逃命，这都是不可或缺的宝贝啊！很多人都这样想着。是啊，十万金币对很多人来说是笔巨额资金，他们宁可跑到练级点，也不愿意飞一个随机传送券。但是更多的人买随机传送券却不是为了赶路，而是为了保命。是啊，两个人一言不合打起架来，难道打不赢了就等死吗？要是身上没有值钱的东西还好，要是死了，爆出去一个值钱的道具，那不得哭啊！林峰笑了笑，所以这东西不愁没人买。就这样，不到一天，林峰身上便有了六千七百万金币，捆成了六个金闪闪的金箱，存进了仓库。七百万，林峰也就留在了背包之中。爽！有了近七千万的巨款，林峰走路都感觉快带风了。奸商那里没随机传送券了，还是安心升级去吧。先要升级到十七级，成为真正的法师。林峰想到，骷髅洞的人现在越来越多了，还是去更高级的地方吧。林峰想了想。就去僵尸洞吧。僵尸洞本命叫矿洞，因为这里面就是一个废弃了的矿场。不知道什么原因，矿工都变成了僵尸，将这个地方变成了僵尸的天下，所以大家都叫它僵尸洞了。刚到矿洞门口，林峰便见到一群身穿青盔甲的玩家拿着挖矿神器
，鹤嘴厨进进出出。林峰进了矿洞一层后，发现门口已人满为患，别说怪物了，墙壁上、矿石堆，人挤着人，一点缝隙也没有了。无数的矿工们挥舞着鹤嘴厨，似乎要把矿洞挖穿。奇怪的是，无论多少人怎么挖，就是挖不倒这矿洞的墙壁跟中间凸起的矿石。一条废弃的矿车道从洞口延伸到里头，地面上到处是矿工们丢的矿石。当然，你都不用捡。绝壁都是纯度五的，因为指点前的矿工们也不会丢啊。还有一些身穿布衣的玩家，还没到十一级，连鹤嘴厨都拿不起，只能在洞口到处转悠。遇到有人丢矿石，立刻屁颠屁颠跑过去，不管是纯度五还是十，捡起来再说。等捡不动了，就回城去卖，乐此不疲。一二三四五，挖矿好辛苦，挖的都是铜，纯度都是五啊。东边不亮西边亮啊，金矿银矿黑铁矿啊，只要锄头挥得好，没有墙角挖不倒。大伙一起用点力。铜矿铁矿一边去，听着矿洞里矿工们熟悉的口号，林峰瞬间也似乎回到了以前没钱买药水，拿着一把鹤嘴锄来着挖矿的日子。因为人太多了，林峰没有多待，直接传送走了。哥哥，等等我！一个叫天命的人大声喊道：“天命，我们认识吗？”林峰笑道：“哥哥，能带带我吗？我会治愈术给你加血。”天命一边说着，一边拿着木剑砍着林峰，当然用的是和平模式。有个道士也好。以后打 boss 方便。林峰想到这，就把他加到了队伍，也笑着对他说道：“那你就跟景点丢了我不负责。”“不会的，只要你不随机，我就能跟上。”天命道。“那就走吧。”一边打怪一边往前走。很快，两人穿过连接通道，来到了矿区 B 二层。因为有天命跟着，林峰便没有使用随机传送卷。“哇，追风哥，僵尸的爆率好高啊！经验值真多呀，一个幺幺零多经验值。”“追风哥，尸毒术我捡到了。”灵魂火符也有了，哇！召唤骷髅，简直太棒了！哈哈，倒数一杠四的降魔。林峰有点惊讶，这小子运气这么好。两人继续慢慢的前行，继续打着僵尸。一个银矿正耸立在中间，两三个矿工正在那儿挖着矿，几个僵尸刷新在周围。一个小战士正在拿着青铜斧砍着僵尸，保护着矿工。林峰没理会这些僵尸，直接走到墙角处。这时，一个身着袈裟的和尚僵尸从地里钻了出来。火球术，三五二十，几个火球术后，砰的一声，和尚僵尸来了个八成以八大爆，意外的大爆顿时吸引力周围的一群矿工跟小号的目光。祈祷头盔，一个眼尖的矿工大声喊道：“嗯，祈祷头盔。”林峰顺着声音望去，只见一个名为嬴政的矿工飞快的向自己跑来。林峰等他站稳后，慢慢走了过来，抗拒火环，一道火焰出现，嬴政给弹飞了毫米远。林峰捡起地上的祈祷头盔，哟，还是个极品啊！祈祷头盔，防御三杠四，魔御一杠二，魔法零杠三，极品加三，持久五分之五，重量二，需要等级十六，魔法加三的极品，不错。但是林峰却知道，这东西一旦死了就会消失，要小心点用。其他爆出来的都是些中低级装备，林峰也懒得捡了，直接让天命捡起。第十六章，雷电术。林峰跟天命两人继续往前边走边打怪，走完了第二层矿洞到下个洞口时，天命忽然喊道：“追风哥，我负重满了，东西太多了，要回去存一下，你帮我免费回城吧。”林峰一愣，问道：“免费回城？你直接回城不就得了？”天命叹了口气说道：“现在根本没有地牢逃脱卷卖，虽然有人专门去打蝙蝠豹回城卷，但回城卷轴都卖到了五万金币一个，不划算啊，还不如找朋友把自己杀了，免费回城。”林峰接着问道：“那东西爆了呢？”岂不是亏了？天命嘿嘿一笑，这你就不知道了吧？可以让朋友把爆出来的装备捡起来丢到自己身上，然后自己躺在地上捡起来啊。林峰笑了，躺着也能捡东西啊，你还蛮聪明。啊。天命嘿嘿一笑，说道：“我先改模式砍你，等我名字变色了，你就杀了我，不加罪恶值的。”说完，直接拿起武器砍向林峰。林峰见他名字变了色，直接几个火球烧死了他。砰的一声，天命来了个大爆。林峰一边捡一边笑道。你小子是不是做了什么亏心事啊？怎么一下子爆了这么多东西？天命着急了，说道：“以前不会爆这么多的，怎么回事？我也没有罪恶值啊！哥，赶紧帮我捡起来丢给我。对，丢在我的身上，不然捡不到。”林峰一边捡起地上的装备药水，一边丢给他：“以前你爆几个装备啊？”天命不停的捡起林峰丢在身上的装备，说道：“每次大概掉个一两件吧，这次怎么回事？掉了五至六件了。”林峰眉头一皱，不禁想到。增加爆率 300% 对人也有效果，这肯定要通过实践才能知道。以后慢慢试吧。
。很快，装备都丢给了天命，天命不停的说着谢谢，回城服复活了。林峰也直接进入下了洞口，继续找打怪。下个洞穴是连接通道，矿洞每层之间都有一个连接通道，通道很地方很小，但是怪物很多。林峰刚一进去，满屏的怪物扑面来，太危险了。林峰赶紧按下随机传送阵，想直接飞到一个怪物少的地方，不然很容易给怪物秒杀。飞了三个随机传送阵后，林峰终于飞到了一个怪物不是很密集的地方。三个僵尸很快围了过来，林峰没有躲避，毕竟周围肉眼可见的僵尸在远处游荡着，他硬扛着僵尸的伤害，用火球术砸向其中的一个趴地僵尸。四六三八，很快，一只僵尸便化成了160点的经验值，躺在了地上。林峰一一也很快将其他两只僵尸杀掉了。正准备往前走两步，忽然死去的僵尸猛地又站了起来。操！吓我一跳！林峰直接将复活了的趴地僵尸两火球打死。复活后的僵尸血量只有原来的一半，经验值也只有八十点，是原来的一半。林峰暗暗想到。正当林峰准备走时，这个僵尸再一次复活了。就知道你会偷袭，吃我一击！林峰直接两记火球术击杀了这个只有四十血量的僵尸后，发现经验值只有四十点了。再来一次吧。我等着你的林峰，静静的等着。果然，不到三秒钟，这个僵尸再一次复活。林峰一火球就秒杀了他，只有二十滴血了，经验值也变成了二十走了，他不会再复活了。林峰头也不回的走了。连接通道的僵尸虽然多，但林峰也一点不急，毕竟不需要药水的他，慢慢打怪就行了。很快，林峰边打怪边来到下层的洞口了。进去之后就是矿物回收站了。这个地图很大，洞口没看到人，地图也很空旷，怪物不算密集。这对林峰来说，练级很是舒服。一般的僵尸对林峰来说已经构不成任何威胁了，但矿物回收站这个地图却多了一种新的僵尸——电僵尸。林峰正慢慢向前推进着，忽然远远的一道闪电横着向他袭来。五幺加五零，我草，差点挂了！林峰真的给吓了一跳，直接将他五十六血的小法师打掉了五十一滴血，还好有背包神器，直接回复了五十滴血。这一个不小心会给秒杀的呀！林峰向前望去。一个穿着灰色长袍的名为电僵尸的怪物摇摇晃晃向他冲了过来，原来是电僵尸。林峰顿时释然了。电僵尸可是热血传奇中击杀玩家数量最多的怪物之一，它和那些移动缓慢、动作呆滞的骷髅还不一样，本身就是远程攻击的怪物。电僵尸的伤害手段属于闪电型魔法攻击，类似于法师的极光电影，就是对着前方一排的敌人发动群体攻击。所以，即便你是法师或者道士等远程职业，也没法去封证它。电僵尸变成了许多玩家。特别是法师玩家的噩梦，林峰是新手吗？那可不是的，早在游戏里面，林峰就知道了电僵尸有个致命的弱点，就是他的攻击只能打直线，玩家稍微往旁边挪个位置，他就攻击不到了。简单的说，就是不能跟电僵尸站在一条线上，否则你就危险了。林峰很快往旁边一挪，果然，电僵尸的第二次伤害便没有落在林峰的身上。林峰赶紧发射出几道火球术，狠狠地砸到了电僵尸身上。电僵尸攻击虽然很高。但他的血量跟防御力以及魔御力都差得很，林峰一个火球就可以打掉他四至五十滴血，只用了四个火球术，电僵尸就化为了一百六十的经验值，爆出一大堆金币跟装备药水。哈哈，这家伙很大方啊，爆了三个大堆金币，还爆了这么多药水跟装备，舒服。林峰乐滋滋地捡起了地上的装备药水，看到矿物回收站有了电僵尸的出现，危险也增加了很多，这让林峰也开始小心翼翼往前推进了。很快，两个小时过去了。林峰等级也升到了17级，林峰开心地从背包里取出早已准备好的法师17级技能书——雷电术，双手一拍，雷电术消失。林峰的技能板上多出了一个新的技能——雷电术。雷电术17级开始修炼，从空中召唤一道雷电攻击怪物。有了雷电术的法师才算是真正的法师，因为雷电术不仅威力巨大，还可以隔着墙攻击怪物，实现安全卡怪、无伤打怪。第17章：狮王。习得雷电术的林峰顿时觉得浑身充满了力量，那种天地之间随时可以获取雷电的感觉很是微妙。林峰右手紧握着海魂，心中默念：“雷电术。”只见虚空中顿时出现了一道闪电，林峰海魂一挥，雷电便准确的落在了前面的僵尸身上。六八，林级的雷电术居然直接打出了六至七十的伤害，真不愧是法师打怪神技。林峰嘴角一咧，不禁笑道：“这一下，林峰升级的速度更快了。”刚才用火球术打一个僵尸需要五次左右的攻击，而现在最多三道雷电术，不管是什么僵尸，直接劈死，真爽啊！有了雷电术，百分之九十九的怪物都可以打死了。林峰只感到雷电在手，天下我有。很快，矿物回收站的怪都在林峰的雷电术下化为了一道道经验值
，也爆出了很多中低级技能书。哈哈，地狱火，以前打到一本了的，等级低没能学，现在又打到了，学习。林峰又新学了一个鸡肋的技能，地狱火。地狱火向前方发射出一道火焰，可以攻击到面前四个敌人，十六级可以学习。这也是法师第一个群体技能，但是魔法值消耗有点多，使用四至五次后，魔法量就没了，威力也不是很大。所以一般没有哪个法师特意去修炼这个技能，林峰也是抱着能修炼就修炼的心态学习了。除了地狱火，林峰还把十三级的技能也学了。毕竟矿区的僵尸报这些低级书籍还是蛮多的。诱惑之光，通过一种通过闪光墙电击使敌人瘫痪的技巧。如果你被如此击中，你的大脑会受到重击并瘫痪一会儿。有时候你会稍作停顿，并无法分辨攻击的是敌是友。这种技巧可以使怪物成为你忠实的仆人，但对高智商的对手不起作用。这个技能前期可能看不出有什么强悍的地方，但是，一旦到了24级，法师将诱惑之光这个技能修炼到了3级，那么就可以去蜈蚣洞召唤蜈蚣作为自己的宠物了，并且最多可以召唤5只，这些宠物还是可以升级的，最多可以升到7级。不管是攻击还是血量都会成倍增加，法师可以轻松的休息，让自己的宝宝帮着打怪了。哐当，哐当！正在林峰幻想时，忽然又前方传来一阵铁链的声响。狮王，林峰一喜，要说在矿区遇到什么最开心？那当然是狮王了，狮王可是矿洞的最大 BOSS， 可以爆出很多高级技能书跟高级装备，并且他的血量只有500不管是会火球的法师还是会雷电术的法师，都可以慢慢将他磨死。狮王最大的特征就是他那身上的粗大沉重的铁链，走起路来哐当哐当作响，多远都可以听到他那标志性的声音。林峰往前望去，果然一个明显高大的一身古铜色的僵尸，手中拿着一条粗大的铁链，慢悠悠地晃动着。头顶偌大的狮王两字格外显眼，林峰紧握海魂，心中默念雷电术，右手一挥，对准狮王劈去，负四十六，伤害可以，只要十几个雷电术就可以解决他了。林峰默默的计算着，狮王受到雷电术的伤害后，大吼一声，步履蹒跚的冲向林峰。林峰直接给他几道雷电术，狮王还没近身，便已经损失了一百七十多滴血。待他快要近身时，林峰已经远远跑开，一边跑一边风筝的狮王，很快。狮王血量清空，不甘地发出一声怒号，倒在了地上。舒服，魔法盾。林峰一眼就看到了狮王爆出的高级技能书。魔法盾，魔法师31级技能，可以给魔法师增加一个护盾，抵消敌人的攻击。31级的技能，林峰只能先留着了。这可是好东西，狮王给我了一个开门红，继续寻找吧。林峰笑眯眯地捡起地上的装备跟药水，除了魔法盾，狮王还爆了七个强效太阳水，这可是保命神药。林峰也储存了起来，其他的都是一般的装备，林峰直接回收了。除了矿物回收站有狮王，下一层好像也有，要不去找一下？林峰现在对打小怪没什么兴趣了，毕竟 BOSS 才是移动的宝藏。一路前行，林峰将路上遇到的怪都一一清理了，也来到了下一层的洞口，又是连接通道。林峰进去后，看到地图的标识写着“连接通道”四个字，不禁脱口而出。林峰很是确定了，每个矿区地图的中间都有一个连接通道，里面地图小。但是刷的僵尸怪物可不少，是个练级的不错的地方。可惜连接通道没有狮王，不然可以待在这里练级了。林峰不由得想到，连接通道没有狮王，林峰也不多做停留，只是将一路的僵尸都清理干净了，就当是练级了。下一层就到了废矿区南部。林峰进去之后，发现这个地图就像一个人自行，从进门的一瞬间就看到了一群僵尸堵在门前。林峰来不及思考，直接一个随机传送卷飞走了。运气不错，林峰正好飞到了正中间人字交汇处。怪物只有三个，林峰直接电死了一个，然后顶着两个僵尸的伤害开始反击。很快，林峰便在废矿区南部打出了一条通道，爽，又升级了。不到两个小时，林峰便在这升到了18级，雷电术也早就已经升到了一级。一级雷电术的伤害又稳定了很多。以前劈死一个僵尸需要三加四电，现在最多三电就解决了。林峰暂时没有其他的想法，只要攻击力提升了就行。哈、啊、哈，又一个狮王。林峰看到前面又出现了一个双手拿着铁链的男尸后，心里太开心了，哈哈，遇到野 boss 真是舒服。毕竟每个野外 boss 都会大爆，运气好还可以爆出一个神器呢。林峰没给狮王还手的机会，不到两分钟，雷电术就直接将狮王劈死了。降妖除魔戒指被发现，强效太阳水被发现，两千金币被发现，祈祷戒指被发现，放大镜被发现，半月弯刀被发现，舒服啊，又出了新装备。林峰快速将狮王爆出的装备捡了起来。第十八章祈祷套装，祈祷戒指，魔法一杠五，重量一，持久五分之四，需要等级十五。
哈，好厉害的戒指！魔法居然加了一杠五。林峰将身上魔法零杠二的六角戒指换了下来，戴上了祈祷戒指。一瞬间，林峰觉得自己的魔法力更强大了。放大镜，魔法一杠三，重量一，持久七分之三，需要等级二十四。这是个法中终极装备，现在还带不起来，还是先存着吧，留着卖点钱。林峰直接将放大镜收了起来，降妖除魔戒指，魔域0杠六极品加二，攻击1杠二，魔法1杠六极品加四，道术1杠四极品加二，重量一，持久八分之六，需要等级25卧槽，今天是什么运气，这么极品？林峰简直不敢相信自己的眼睛。原本这个漂亮的戒指看起来就很漂亮，也是25级的终极装备，还是三职业都可以通用的装备。价值就不用说了，没想到居然还加了两点魔法防御和四点魔法，以及两点道术。这不管是给道士还是法师用，都堪称极品。哈哈，这比沃玛装备都好。可惜现在我才十八级，带不起来。林峰只能看，不能装备的感觉真是不爽。赶紧练级，我要戴上这个戒指。林峰继续向前走，一边打怪，一边捡起爆出的装备，看看有没有什么极品。可惜打了好几个小时，再也没有出一个极品。十九级了，可以学习瞬间移动了。林峰将早已经准备好了的技能书瞬间移动学习了。瞬间移动是一种能够利用强大魔力打乱空间，从而达到随机人体传送目的的法术。这是一种神奇的魔法，但是在远古时代就已经被遗忘。如果你使用该魔法过于频繁，那么你将会陷入一个在原地打转的不利局面。但是通过传送术返回城镇的可能性会随着训练等级的提高而提高。简单的说，没到三级之前，瞬息移动这个技能就是一个劣质的地牢逃脱券。可以让你直接从地图里面逃到城外去，在城外也可以当成随机传送卷使用，但是它的成功率实在是太低了，特别是零级的时候使用十次，可能只能成功一至二次。但是随着技能等级的提升，特别是练到了三级，那几乎就是十次成功九次了。哈哈，这个技能可以让我以后不用花高价买地牢逃脱卷或者回城卷了。林峰看着自己的体能只有 50% 了，便直接使用了一次瞬间移动，嗖的一声，林峰整个人便直接在一种未知力量的包裹下。整个人飞了出去，成功率这么高，林峰有点纳闷了，还是运气好一点呢。林峰看了看，自己离比奇城还远着呢，便又使用了一次瞬间移动，一道包色的光瞬间包裹住了林峰，但很快便消失了。林峰在原地一动不动，这才是正确的打开方式吗？林峰心想，哪有那么高的成功率？又试了几次，瞬息移动都失败了，整个人在原地一动也不动。反正对我来说也不好拦，继续练习吧。这个技能不管是逃生还是赶路。都是不可或缺的，越早练到满级越好。林峰便不紧不慢地修炼起来。半个小时后，林峰终于飞到了比奇城。技能修炼了121点，啧啧，还需要879点才能修炼到一级。慢慢来吧。林峰看着技能面板，不禁感慨道：“技能升级真是慢，太累了。”林峰直接回到了客栈，开了一间天字号房间后，倒头大睡。一觉醒来，体力值全满。林峰感到了整个人状态都不一样了，浑身有使不完的劲。走了。继续练级，争取快点升到25级，带上极品戒指。有了目标才有动力。林峰直接起身，继续开始使用瞬息移动赶路。矿区 B 二层，大家小心，不要硬抗，战士堵住他，别让他跑出来。法师，法师快，用火球术打他。道士给战士加血。远远的，林峰便看到前面有一群人围着一个什么，把这包围的里三层外三层的，不停的有人倒下，发出啊的惨叫，也有更多的人围了过去。狮王。林峰一眼就看到了被围住的怪物，手里拿着粗大的铁链，愤怒地拿着铁链将周围的人一一抽死。林峰看着这群人，名字前缀都是小楼，一看就是一个家族的。不过他们大多数都穿着布衣，少数几人穿着轻型盔甲。他们手里有的拿着铁剑，有的拿着乌木剑，还有的拿着青铜斧。最好的武器也只是一把战士的十五级武器——八荒。攻击加了四至十二点，有点意思。强行打狮王，但是这样他们扛得住吗？林峰只是静静地看着他们打，也没有去抢的意思。兄弟，我们小楼家族正在打 BOSS， 请离开一下，谢谢。一个叫小楼无形的道士手里拿着青铜斧跑过来，对林峰说道。见到他们这么客气，林峰也没多说什么，随口问道：“你们把我的路挡住了，我要过去一下。”小楼无形对林峰笑了笑，说道：“抱歉啊，兄弟，你等一下，这个狮王就要给我们打死了，等两分钟你就可以过去了。”林峰点点头，问道：“需要帮助吗？”小罗无形摇摇头，道：“谢谢兄弟，我们可以应付。”三十多个人围着狮王，你一刀我一刀。虽然狮王杀死了好几个战士，但是在外围还有十几个法师呢。虽然每次
，只能打狮王几滴血，但已多时相啊！不到两分钟，狮王便不甘的大叫一声，倒在了地上，爆出一地的装备药水金币。祈祷手镯，林峰眼尖的又发现了一个祈祷套装系列的装备，看来祈祷装备的爆率还挺高的。林峰想到，兄弟，你可以过去了。正当林峰想问题的时候，小楼无形在一旁说道：“好的，谢了兄弟。”林峰拱拱手，便继续前行。我记得这哪有个地方可以进去狮王殿的呀？林峰努力地回忆着以前玩传奇时候的经历。狮王殿可以住着四十只狮王的，虽然不是每个狮王都会大爆，但每次刷新都会有两个真狮王的，那肯定会大爆的呀。不用说了，赶紧找吧。对，好像就在废矿区东部1 3万七千一百附近。现在这个地图变大了十倍，要去找也挺难的。还是先到废矿区东部再说吧。林峰继续前行，就是这里。林峰按照小地图的地图，很快找到了印象中的坐标，银色矿堆左边墙角就是这儿了。应该会有一个黄袍和尚僵尸从地底钻出来，只要站到他的那个坑上，就可以传到里面去了。第十九章，狮王殿。因为不知道和尚僵尸什么时候刷新，林峰便拿出早已准备好的鹤嘴锄，对着中间银色的矿堆开始挖矿起来。哥，你等级这么高了，怎么还来挖矿啊？一旁一个叫战的矿工说道：“没钱啊，买不起药水啊。”林峰随口答道：“不是吧？看你装备这妖牛，还差钱买药啊？”战继续问道：“谁会嫌钱多呢？再说，修一次装备需要多少钱啊？”林峰继续忽悠道：“是的，我挖一天矿脉的钱，也只够买打两天怪的药钱。这怪物爆率太低了，一般的人都亏不起。”也许说到了战的心坎上了，战开始打开话茬了。林峰随手将刚挖到的品质十亿的金矿丢到了地上，说道：“是啊，修一次装备就要几十万。”买一次药水也要十几万，挖一天矿也只能赚个百八万，好难啊！金矿，站一个箭步跑了过来，迅速捡起林峰丢出的金矿。哇，纯度十一啊，大哥，你这也看不上？对啊，我觉得有点占位置，没有十五以上的我都不要。林峰偷笑着说道。土豪啊，站立刻挨着林峰身边开始挖矿起来。大哥，我挨着你挖，要是你不要的矿，可以丢给我。呵呵，好的。原本打发时间的林峰丝毫不在意这些矿石。除非是挖到了纯度15以上的黑铁矿石，用于升级装备，其他的对他来说都是垃圾。林峰等了半个小时，甚至还挖到了七个纯度15以上的黑铁矿石，将其他的金矿、银矿等矿石全都丢在了地上。把战可乐开了花，大哥，你运气真好啊！这么一会儿就挖了十几个金矿和银矿，我挖了半天才有这么点，全是铁矿啊、铜矿，你开心就好啊。”林峰说道。“开心，太开心了，我捡不起来了，先回城一趟。”一会再来。说完，战便不见了身影。林峰继续无聊地挖着矿，忽然一声低吼，墙角一个身着黄色袈裟的和尚僵尸从洞里钻了出来。终于等到你了，雷电术！林峰心中一喜，瞬间从包袱里拿出海魂，使出一记雷电术劈向和尚僵尸。52506161和尚僵尸瞬间吸去。林峰右脚一个踏步踩到了地洞上，一瞬间，空间似乎被一股神秘的力量撕裂。林峰整个人出现在了一个狭小的房间之中，狮王殿。林峰喊道：“刚一进去狮王殿，林峰正好落在了坐下方的墙角处。周围三只狮王瞬间朝林峰袭来，他们双手举起手中的铁链，使劲的朝林峰挥过来。二十、二十一、十八，加五零，不到一秒钟，林峰便受到了一圈伤害，吓得他赶紧直接喝了一瓶强效太阳水，把血量拉了回来。还好没把我秒杀。”林峰看了看伤害，在强效太阳水的回复下。林峰暂时没有危险，雷电术，一个狮王的攻击顿时一僵，但其他两个狮王甩着粗大的铁链子向林峰抽来，林峰只能硬抗这几只狮王的伤害，对其中这只继续使用雷电术。受到攻击的那个个狮王的攻击顿时一僵，有效果，看来雷电术对他们还是有短暂的麻痹作用的。林峰大喜，雷电术，富有节奏的攻击让这个狮王一直处于短暂的麻痹状态，还没等他们回过神来，第二道。第三道雷电术又来了，吃了三剂雷电术的狮王才能反击一次，但这给林峰带来不了丝毫的威胁。三八、四二、三七、三五，很快，只有五百血量的 BOSS 狮王便倒在了地上，爆出一大堆金币、强效太阳水和书籍、装备。还没来得及捡起地上的东西，林峰便继续用雷电术攻击身边的两个狮王。雷电术，林峰也顾不上捡地上的装备了，直接又开启了下一轮攻击。十分钟，在雷电术的攻击下，狮王一个个倒在了地上，留下了遍地的药水、金币、书籍跟装备。东西爆出的太多了，都叠加到了一起，在地上闪闪发亮。
，忽终于把这个角落清空了。林峰一直释放着雷电术，还要注意血量，注意力一直很集中。现在终于清除了一小片没怪的地盘，林峰终于可以缓口气了。慢慢捡起地上的装备跟强效太阳水，其他不要的东西就直接回收了。书籍太多了，一本一本的捡了起来，再自动回收。里面设置了只保留28级以上的书籍，其他全都回收了。休息了十分钟，林峰便继续开始将远处的尸王一一拉过来电死。又过了半个小时，一个个尸王都倒在了地上，化为了经验值。八百经验值增加，八百经验值增加，八百经验值增加，八百经验值增加。尸王太多了，林峰没有时间捡取地上的物品，只得继续使出雷电术清怪。不得不说，在矿洞里一天都难得遇到一只的尸王，在尸王殿真是不要钱遍地都是。虽然不是每只尸王都会大爆。但架不住数量多啊！就这两三个小时的时间，一两百只尸王都化为了林峰的经验。整个尸王殿铺满了药水、金币跟装备书籍。哇，大丰收啊！三四百个尸王给林峰贡献了一大堆装备。看着背包里的装备，林峰乐开了花。祈祷之刃一把，祈祷手镯两个，祈祷戒指三个，祈祷头盔两个，记忆手镯一个，记忆项链两条，记忆头盔两个，魔法盾五本。烈火剑法三本，冰咆哮两本，圣炎术六本，召唤神兽两本，半月弯刀三本，经验值也收获了三十多万，等级已经升到了二十一级了，金币也收获了近三百万，满载而归啊！林峰喜滋滋的望着背包的装备跟高级书，心里乐开了花。祈祷之刃，攻击八杠二十，准确加三，攻击速度一，重量十，持久。二十分之十六，需要等级二十。祈祷手镯，攻击零杠二，持久五分之五，重量一，需要等级十五。记忆手镯，魔法一杠一，持久六分之五，重量一，需要等级二十六。记忆项链，攻击二杠四，重量一，持久八分之五，需要等级二十六。记忆头盔，防御三杠三。持久八分之五，重量七，祈祷套装就差祈祷项链了，希望下次能打到。记忆套装也就差戒指了，不知道什么时候能打到。林峰感慨道：“祈祷套装中项链是最难打到的，几率可能只有百万分之一的概率，而记忆套装中的记忆戒指可能比祈祷项链更难，大概只有千万分之一的概率爆出。随缘吧，时间长了总会打到的。”林峰只能安慰自己。狮王殿刷新一次是六个小时，林峰不会在这里傻等了。直接用瞬息移动飞了出去，一边修炼着瞬间移动，一边看着背包里的装备，林峰很是开心。两个戒指都已经换成了祈祷戒指，魔法也高达33点。第二十章，在遇神秘商店。咦，到了边界村，林峰正准备找个仓库存一下自己刚打到的装备书籍的，没想到一个瞬间移动，居然将他带到了边界村。边界村是跟银杏村一样的新手村，不过边界村比银杏村多了一个书店，地方也更大一些而已。先将东西存起来吧。想到这儿。林峰连忙往边界村仓库跑去，啊，那是林峰往前跑了几步，便惊讶地发现眼前出现了一个熟悉的屋子，扮演着的门透出弱弱的灯光，正门口屋檐下挂着一个牌匾，上书“神秘商店”四个古色古香的大字。林峰连忙跑了过去，还是熟悉的味道，一路很近，听不到任何声音，也几乎感觉不到时间的流逝。走在路上，心底悠凉。咯吱，林峰轻轻地推开门，走了进去。姐姐，我们又见面了，小友。神秘人不知是哭还是笑着说道：“好久不见。”林峰按住激动的心，说道：“姐姐，看来你还记得我啊！不知道我送给你的礼物，你喜不喜欢呢？”神秘人说道：“感谢前辈的礼物，他对我帮助很大。”林峰感激的说道：“那就好，你是一个有福之人。到目前为止，只有七个人遇到我了，而你是唯一一个能两次遇到我的人。”神秘人嘴角一咧，笑道：“深感荣幸。”林峰不知道说什么了。只能再次表示感谢。你可能很奇怪，我这商店是做什么的？其实，你不用问，我这商店就是给有缘人的礼物。这些礼物是在外面买不到的，你可要珍惜机会啊！神秘人慢慢的对林峰说道。那我能买些什么呢？林峰说道。你要的东西都在那，先去看看吧。神秘人指了指对面。林峰漫步走了过去，瞟了一眼，随即双眼瞪得大大的。这，这不是作弊吗？只见橱窗里摆放着简单的几个道具：一、修复神水十分之十售价五十万金币；二、随身仓库十分之十售价一百万金币；三
，随机传送时五十分之五十售价十万金币。四，蒙众传送时二十分之二十售价十万金币。五，比奇传送时二十分之二十售价十万金币。六，物品叠加书可指定一种物品，同类物品可叠加九十九个，售价十万一个。七，升级武器防爆卡可以使武器升级失败后不破碎，保持原属性。售价100万金币一个，八扩展背包格子100万金币一个格子，上限200个。九扩展仓库位置100万金币增加一个位置，上限 2,000 个。强大，无与伦比的强大。林峰顿时感到这些东西他都想要，金币不够啊！林峰快哭了，还是先看看，先交易什么最划算吧。修复神水肯定要买，买十瓶应该够用了。这花了5 0 0 W 金币。随身仓库用的多，也要买十个，一千万没了。物品叠加书可以也要买一百个，一千万又没了。随机传送时肯定要来个一百个，一千万没了。蒙众传送时用处不大，但也要买十五个吧，一百五十万金币没了。比奇传送时也买十五个，一百五十又没了。防爆卡暂时用不着，现在也不用升级武器，这就花了三千八百万。背包格子先扩展二十个，两千万金币。仓库也扩展十个，一千万金币。这样算起来就需要六千八百万了，钱应该够了。林峰默默地计算着，姐姐，小友，你选好了。神秘商人不知什么时候来到了林峰身边，说道：“选好了，老板，我要这几件道具：十瓶修复神水，十个随身仓库，物品叠加书也要十个，随机传送时来一百个，萌虫传送时来十五个，比奇传送时来十五个，扩展卡各来二十个。”好的，一起六千八百万。谢谢惠顾，期待你的下次光临。”神秘人笑着说道。“您稍等，我去拿金币给您。”林峰说道。你不是已经给了吗？再见了，小友。杰杰，神秘人摆了摆手，林峰便好似用了一个随机传送卷，嗖的一下子飞走了。这不是仓库吗？林峰惊讶的说道：“怎么回到了比奇城？”林峰诧异的打开包袱，十瓶修复神水，十个随身仓库，九十五个叠加书，一百个随机传送石来，十五个萌虫传送石，十五个比奇传送石，还有二十张仓库扩展卷跟背包扩展卷，静静的躺在背包里。神奇的是。每种道具居然自动使用了物品叠加书，也不用担心背包装不下。林峰现将二十张背包扩展券跟二十张仓库扩展券用了，这一下林峰的背包就大了一半。原本四十个的背包一下子变成了六十个。对了，物品叠加书，林峰心疼的想到，没想到一下子就用了五个，用在哪儿呢？林峰想了想，随机传送券使用的最多，又占格子，就给他用吧。不过有了随机传送时，这些随机传送券还不如打包卖了算了。另外。强效太阳水是保命的神药，虽然现在用不到，但以后肯定会用得着的。也要使用一个。有了物品叠加书，我可以去囤一些黑铁矿石了。这也要一个。对了，金矿也需要，这就用了四个，还有九十多个，就先留着吧，以后再用。林峰点击了一下物品叠加书，顿时他的道具便出现了一个十字形的选项，是否叠加？林峰选取了强效太阳水，随机传送卷。这时候，神奇的一幕出现了，十二瓶保命的强效太阳水一下子叠加到了一起，真方便。林峰笑了，分开也很方便，身上带一瓶修复神水，一个随身仓库放在包袱里就行了，其他九个存到仓库吧。还有随机传送石跟萌虫传送石也先存起来。林峰想到，打开仓库，林峰只见自己仓库存的金币、金条、金盒都没了，真是神奇。说拿走就拿走了，不多不少，正好六千八百万金币。静静的躺在客栈床铺，林峰便准备休息，忽然眼光一瞥，咦，可以退出游戏了。林峰仔细一看。原本一直处于倒计时的标记已经不见了，许久不见的退出面板又出现在了属性面板上。这，林峰很是纠结，选择退出去后会出现什么状况呢？试试吧。林峰默默算了一下，来到这游戏世界也已经三天了，三天才有退出选项。退出后是回到现实吗？还能再进游戏吗？这一切都是未知，该来的总是会来的，不如勇敢的面对吧。也不知道是哪位先贤说的话，林峰狠狠的选择了退出。第二十一章，回到现实，用力的捏了捏双拳，林峰双眼紧盯着窗外，熟悉的行道树默默的静立在道路两旁，树上的小鸟叽叽喳喳的叫着，屋内熟悉的电脑、手机、床铺，一切都是那么的亲切。当然，还有躺在怀里的马铃儿，一下子也惊醒了，终于回来了。林峰感到特别的想哭，一瞬间在游戏世界里面的那种孤独感全都消失。虽然那个世界里面也有很多人，但林峰总感觉自己不属于那个世界。或者说自己还真的没有完全融入到那个世界。对了，现在是什么时间？过了多久？林峰抬头看向电脑， 5月5日1 7点二十五分三十秒。我穿越进游戏世界的时间也是5月5日，但时间好像是下午2点多钟吧。
，难道在游戏里面待三天，现实才过了三个小时？应该是这样。林峰算了几次，确定了这个时差。怎么了？马林儿睁开星星睡眼问道。没什么，做了个梦，现在醒了。林峰摸摸马林儿的秀发，轻声说道。哐当，哐当，门外忽然传来了一阵敲击防盗门的声音，在这个寂静的小区显得格外的刺耳。徐林峰跟马林儿两人不约而同地竖起了食指，轻轻放到嘴边，耳朵紧贴着房门，听着屋外的动静。啊！一声尖叫响彻整个楼层，让躲在屋里的人们格外心惊。隔壁李姐的声音：“他他怎么了？”马林儿浑身哆嗦，双手紧紧地抱着林峰问道。林峰轻轻地拍了拍他的手，说道：“没事，我去看看。”马林儿顿时惊慌失措地拉住林峰，对他摇摇头。林峰用手轻轻地抚摸着马林儿颤抖的双手，安慰道：“没事，林儿。”如果现在不出去看看，说不定下个就到我们家来了。马林儿很是纠结，颤抖着说不出话，只是用手紧紧地抓着林峰。救命啊！有怪物！啊！李姐的声音再次传来。林峰不再犹豫，直接起身，轻轻地将门打开一条缝隙，偷偷地往外看去。邻居李姐家的防盗门已经变形，门外一个形如丧尸的怪物正狠狠地用手使劲地拉着防盗门，那劲儿几乎要将整个楼层都拆掉。李姐一家正隔着防盗门，死死地用桌子抵着里面的防盗门。嘴里不断的喊着救命，一层楼的几个住户都偷偷的将门打开一个缝隙，看着李姐家，怎么办？这怪物这么厉害，我手里的菜刀能砍死他吗？林峰望着刚从厨房拿出的菜刀，手里有点哆嗦。妈的，要是能像游戏里面用雷电术劈死他就好了。林峰不由想到，林峰手里紧握着菜刀，眼睛死死盯着那个丧尸怪物，嘴里习惯性的喊道：“雷电术。”忽然，一道雷电不知道从哪里出来。准确的落在了丧尸怪物身上，怪物嗷的大叫一声，转头望向林峰。林峰见怪物望向自己，连忙再次喊道：“雷电术！”又一道雷电从天而降，劈在了丧尸怪物身上。怪物痛得浑身打滚。林峰再次喊道：“雷电术！”手中菜刀高高举起，第三道雷电准确的落到了怪物身上。怪物不再叫唤，化为了一块黑黢黢的灰炭，倒在了防盗门前。这，林峰顿时呆住了。雷电术给召唤出来了。我在现实中也可以使用魔法。看着怪物倒在了地上，一层楼的六户人家纷纷推开门走了出来，远远的围着怪物尸体，生怕一个不小心，他又站了起来。众人也不敢多做声，只是小心的聚到一起讨论着，怎么从天降了三道闪电，将这个怪物劈死了。一个邻居王涛说道：“对啊，楼道里面怎么会有闪电？好奇怪啊！不过这闪电劈的真准，几下就把这怪物劈死了，不然我们可能都会给他吃掉。”快嘴谭嫂说道：“李姐一家在屋里都瘫倒在地上。”劫后余生的说道：“感谢老天爷劈死了这个怪物。”一群人又等了好半天，见到怪物仍不起身，声音也越来越大，慢慢的围了过来。“这怪物是怎么来的？你们知道吗？”胖叔望了望大家，问道。大家都摇摇头。我可能知道。一个弱弱的声音传来，大家都望向他。小心，你知道什么？快说说！快嘴谭嫂玩着严小心问道。严小心指了指怪物，说道：“这好像是一楼的王爷爷。”王爷爷。众人的眼光再次回到了怪物身上，灰白色的头发，青黑色的长袍，脚上穿着一双帆布鞋。对，这就是王老头的行头。可王老头怎么会变成怪物呢？谭嫂又问道。没人回答他，众人都陷入了死寂，不知道在想些什么。林峰默默地关上门。王爷爷，哦，邻居口中的王老头也被人称为老王头，平时就住在一楼的103房，无儿无女，就靠微弱的低保和捡废品为生，平时总是一副病怏怏的样子。房间里充满了药的味道，林峰脑海回忆起以前跟王老头的点点滴滴，实在是这个人的存在感太低了。除了记得是一个病人之外，就没有别的什么印象了。他怎么会变成丧尸呢？还有没有其他的丧尸？林峰想到，谁也不能给他一个答案，只能靠着自己的摸索了。对了，游戏世界的技能居然可以在先使用使用了，那么游戏里的装备能不能使用呢？林峰忽然想到，林峰按照游戏的设置，默默念道：“打开背包。”忽然。林峰眼前出现了一个60个的背包，背包里面静静地躺着一些强效太阳水跟随机传送石等道具，果然还在，不知道能不能取出来用。林峰直接将手伸进背包，拿出一瓶强效太阳水。咦，林峰看到手中的金黄色的强效太阳水时，整个人都呆住了，真能拿出来？林峰大喜，打开装备栏，游戏里面的人物和装备顿时出现在了林峰眼前：一杠六的海魂，魔三的青盔，祈祷戒指一对，哈哈。真好，林峰搂着马林儿，哈哈大笑。马林儿看着忽然狂笑不止的林峰，也呆住了。怎么了？你这是？没什么，就是看到怪物给雷劈死了，心里很高兴。
，说明老天有眼啊！”林峰答道：“是啊，老天有眼啊！刚才可真吓死我了。放心吧，有老天也在，我们都不会有事的。”嗯。第二十二章，这么多怪物，获得了游戏里面的能力，这让林峰很是开心，也让他在现实中多了一些自保的能力。林峰觉得肚子有些饿，便做了饭，简单的跟马灵儿一起吃了顿晚餐。哎，电话还是打不通，不行。我要去找一下爸妈。林峰看到屋外的水已经消退了很多，马路也已经渐渐显现了出来，便跟马玲儿说道：“嗯，那我们一起去吧。”马玲儿眼神一亮，满眼期盼的说道。这林峰眉头紧锁，沉思了半天，正想说出一些拒绝的话，渴望着马玲儿那满是期盼的眼神，还是全都收了回去，对着马玲儿重重的点了点头，说道：“好。”马玲儿开心的跳了起来，对着林峰的脸吧唧亲了一下。林峰望着窗外还有齐腰深的水，对马玲儿说道。我们再等两天，等外面的水全退了再出发。马莲望着窗外，也点了点头。三天后，大水终于慢慢退去。一早起来，马莲开心地望着窗外，疯子，水退了。林峰看着马莲开心的样子，也很是开心。收拾东西，我们准备出发吧。马莲开始收拾东西了。林峰静静地看着马莲开始收拾东西。收拾东西？对啊，我既然能将游戏中的道具拿出来，那么能不能将现实中的东西放进去呢？林峰整个人顿时兴奋了，说是就是。林峰将屋里的物品一个个试着往虚拟背包里面装，一袋米可以，背包显示出大米二十五千克一袋，哈哈，真可以啊！林峰马上将其他的几袋米都装了进去，顿时背包里这些米直接显示成了大米二十五千克六袋，哈哈，三百斤大米直接变成了一个格子存放，简直太方便了，哈哈，还自动使用了一张物品叠加书。林峰看了看。发现背包有了这些变化，赶紧的，林峰将其他的生活物品都一一存到了背包。1 9 L 纯净水四桶，巧克力26盒，方便面六箱，打火机一盒，内衣16件，内裤15条，强光手电筒17个，只占了8个格子，却放了这么多东西，真好。林峰心里乐开了花。疯子，东西我都整理好了，现在出发吧。马玲儿正好背着一个双肩包。里面不知道装了一些什么东西，对林峰说道：“好的，等我也装点东西。”林峰让马莲儿到门口等一下，自己快速将被子、羽绒服等占地方的保暖装备一一收纳到了自己的虚拟背包。林峰再将自己的衣服简单的打了个包，装进了行李箱，带着马莲儿出了门。整栋楼静悄悄的，林峰关门的声音在这寂静的楼层里显得格外大，大家纷纷将门打开一条缝往外看。严小心，林峰哥哥，你跟灵儿姐姐去哪儿啊？外面很危险。林峰右手食指放到嘴唇，做了一个噤声的动作，走到他跟前，轻轻的说道：“小心，我们要去我爸妈那儿，你小心点，别到处跑啊。”严小心捂住嘴巴，点了点头。对面的谭嫂也轻声的说道：“疯子，你们去哪儿啊？外面不太平啊，就待在这里，大家有个照应啊。”林峰摆摆手，轻声说道：“我要去爸妈那儿看看，没看到他们，我实在放心不下。大家小心点，不要出门。”其他人也都默默点了点头。挥动着右手，跟林峰两人道别。林峰牵着马玲儿的手，叮嘱道：“跟着我，小心点。”马玲儿紧了紧手，没多说话。一路上人很少，一些熟悉的、陌生的人在路上来来往往。但林峰从他们前进的方向可以看出，他们都是在寻找食物，因为他们都在往最近的超市跑去。啊！怪物来了！一声大喊打破了街道的宁静。林峰顺眼望去，只见左前方一群人飞快地向自己这边跑来，边跑边喊着：“救命啊！有怪物！”这群人后面紧紧地跟着三四只跟王大爷一样的丧尸怪物，速度不快，但是怎么甩也难以甩掉。顿时，周围的人纷纷往回跑，有的躲进了一旁的屋子，有的直接想跑回自己的家，整条街顿时大乱。啊，这边也有怪物！林峰的右边也传来了一阵骚动。林峰往右边看去，同样的四五只怪物紧紧地跟随着人们的步伐，不紧不慢地追赶着。怎么这么多怪物了？他们是怎么出来的？林峰眉头紧皱，人太多了。不好使用雷电术，只能先躲起来。林峰没有多想，赶紧带着马莲儿往一旁的房间跑去。这是一个早餐店，店门一直是开着的，老板也不知道去了哪里。屋里挤着五个瑟瑟发抖的人。林峰跟马莲儿进去之后，也没有多想，直接想往最里面的屋子跑去。林峰跟马莲儿跑到了厨房后，看到厨房的案板上有好几把厨师用的菜刀，这把剁骨刀看起来很锋利啊，先拿着防身了。林峰将一把锋利的剁骨刀拿在手里，安全感顿时提升了不少。灵儿，这个菜刀你拿着吧。林峰将一把烧青的菜刀递给了他。马莲拿着菜刀，虽然有些瑟瑟发抖，但还是强忍着拿起了菜刀，看着门外。
啊！救命啊！前屋突然传来一声求救声，原来是屋外的一个丧尸看到了这个房间有人，慢悠悠的朝着这儿走来了。丧尸那恐怖的样子，将躲在房间的人吓了个半死，不自觉的大喊救命。蠢货，赶紧闭嘴！一旁的同伴赶紧捂住了他的嘴巴。那女人不知道哪来的力气，一把推开了捂着她嘴巴的男人，大叫道：“秦丽义，你就这样对老娘的吗？你敢这样跟老娘说话？”那个叫秦丽义的男人明显一愣。赶紧回头看了一下外面，见到丧尸正在往屋里走，气得直接一巴掌甩在女人的脸上，呵斥道：“你个蠢货！现在怪物已经来了，你想死不要拉我们！”女人明显没有想到男人会打她，眼眶一红，顿时眼泪流了出来，越哭越大声。男人想再次捂住她的嘴巴都来不及了。丧尸进来了，慢悠悠的走到了几人面前，几人飞快起身，一窝蜂的想往外货里跑去。那个叫秦丽的男人趁着丧尸不注意，直接向屋外跑去。秦丽叶。你就这样抛弃老娘吗？你这个没良心的东西！那女人气得大骂，丧尸顿时顺着声音朝女人扑来，女人吓得直往后退，渐渐的退到了厨房。林峰隔着窗户看到丧尸已经进来了，也对这个蠢女人很是生气，不想出手帮她，毕竟这样的人在末世是会害死一大群人的。那女人再也无处可躲，尖叫的声音响彻整个大厅，但很快的声音便消失了，整个世界终于清静了。过了一会儿，丧尸又慢悠悠的起身了，雷电术。林峰对着窗外的丧尸使出了一道雷电术，丧尸明显速度一顿，大吼一声，整个速度都快了一倍，朝着林峰扑来。啊！丧尸的双手提着女人的双手上，两条血痕深不见底，嘴里还不停的吧唧着什么。雷电术，第二道雷电也落到了丧尸身上，丧尸顿时定住了。等林峰放出第三道雷电术时，丧尸啊的一声惨叫，倒在了地上，身边掉下几个零碎的尸体。第二十三章，搜刮超市。林峰杀死丧尸后，直接拉着马铃儿从厨房走出，直奔门外。疯子，外面现在这么乱，我们去哪里啊？马铃儿问道。暴雨已经将交通工具都报废了，我们的车也启动不了了，没办法，只能骑自行车了。林峰望着路边一堆东倒西歪的汽车，不由感慨道：“哎，没有传送戒指，不然可以试试直接传送回去。”林峰暗自想到：“是啊，虽然有随机传送时，但这东西太随机了。要是把你传送到了南极或者北极。”那不是玩完了？那我们找一下看看有没有没上锁的单车吧。马铃儿也没有别的办法，只能点头道。两人无视路人的目光，一直悄悄地躲着怪物，往四周看着。街上已经开始失控了，原先只有几只丧尸怪物，可现在街道上已经越来越多了。林峰发现，只要被丧尸咬了或者抓伤了的人，不到十分钟，正常人也会变成丧尸一样的怪物。一百多个丧尸怪物在街头横行，路人都纷纷奔跑、躲避或者给抓到咬死咬伤，这让马铃儿越发害怕了。抓着林峰的手，越发的紧了。感受到了马铃儿的恐惧，林峰轻轻拍了拍马铃儿的背，说道：“林儿，这世界已经很危险了，我们要尽快找到我爸妈，然后再去宛城找到你爸妈，先让我们一家人在一起。”马铃儿眼眶一红，说道：“这世界怎么会变成这样？为什么啊？电话还是打不通。”疯子，爸妈年纪大了，我真的很担心。林峰也强忍着泪水，道：“林儿，爸妈们都会没事的，相信我。”两人沿着公路小心翼翼前行。找了半天也没有发现一辆自行车，只能一边躲避怪物一边前行，一直走了三个多小时才看不到丧尸的出现。两人劫后余生的坐在地上，疯子，我们终于甩开了怪物，累死我了！马铃儿不顾淑女形象，整个人躺在路边的草地上，一动也不想动了。不知道是不是游戏世界对现实中也有加成，林峰整个人走了三个多小时，感觉依旧很轻松，不是那么累。林峰将手伸进双肩包，装着从背包里面拿出一盒巧克力，拆开后递给马铃儿两块。自己也拿着一块咀嚼起来。休息片刻后，马铃儿的体力也恢复了一些。林峰，我们先找个地方过夜吧，天就要黑了。马铃儿点点头，两人相扶着继续前进。又走了一小时，两人终于在路边发现了一家四层的商店，便民超市，周围还有两家餐厅：小李川菜馆、王婆餐厅。两人高兴万分，飞奔了过去。死寂，没有一点声音。刚靠近便民超市，林峰二人就放轻了脚步。蹑手蹑脚的接近超市大门，没有任何声音。林峰小声对马莲说道：“小心点。”马莲双手紧紧握着菜刀答道：“超市的伸缩门已经打开，里面的玻璃门是虚掩着的。”林峰轻轻推开门，走了进去。超市一楼很乱，明显是被人搬空了。地上到处是散落的米粒和零食残渣，还有满地的水迹，只有少数的佐料等无人问津。见没有人在，林峰对着马莲点点头，示意他进来。两人一前一后。沿着楼梯往二楼走去，二楼前后有三个房间，房间很乱，衣服到处都是，还有打斗的痕迹。二楼窗户大开
，一块窗户还破损了。林峰看到后，眉头一皱，这里也不是很安全啊。林峰继续带着马灵儿上了三楼，三楼跟二楼的布局一样，也有三个房间，但是三楼的房间是紧闭着。林峰使劲推了推，也没有推开，门明显是反锁着的。林峰对马灵儿小声说道：“小心，三楼里面有人。”马灵儿轻轻点了点头，表示收到。二人便直接来到了四楼。哇，两人上到四楼后，眼前一亮，好多食物啊！马莲说道：“是啊，这是他们的仓库吧？”林峰不知道为什么老板会把这么多粮食跟生活用品放到四楼存放，但这个做法无疑是便宜了自己。墙角的24瓶一件的550毫升矿泉水慢慢的堆在一起，至少有500件。林峰也不跟他客气，让马莲在门口盯着楼下，然后快速的将200件矿泉水收到了背包里。各种可乐、饮料少一些，但是每种也有50件。林峰二话没说，全收。罐装啤酒200多件。林峰直接收走150件，各种香烟500多条，林峰收走了400多条，各种大米300多袋，林峰收走了200袋，饼干、面包等200多箱，林峰收走了150箱，各种零食几百件，林峰也收走了100件，还有一次性打火机，林峰也收走了三箱，各种油盐酱醋等佐料，林峰也毫不客气的收入囊中。这些东西看起来很多，但有了物品叠加书，在虚拟背包中，也就是十几个格子的事。林峰看了一下，背包的负重也还多得很。至于剩下的物品，林峰也没有想着全拿走，全拿走了。马玲儿这边不好解释，随手拿了两瓶矿泉水，递给一瓶马玲儿。林峰再次说道：“这里不是很安全，我们去隔壁看看吧。”马玲儿点点头。两人轻声下楼。正当两人下到二楼时，三楼的一个房间门忽然咯吱一下打开了一条缝隙。两人回头一看，只见一个小姑娘的头偷偷探了出来，但随即一双大手将她拉了回去，门又一次紧紧关上。疯子！马玲儿吓了一跳，望着三楼，对林峰说道。上面有人，林峰点点头，回道：“我们还是走吧，他们应该是害怕什么东西。”林峰猜的没错，超市一家人躲在三楼，眼睁睁的看着一楼给搬空了，也不敢露面，就是害怕某些东西。林峰两人出了门，来到左边的王婆餐厅。王婆餐厅只有两层楼，招牌已经有段历史了，看起来有些破旧。两人在门口侧耳听了一会，也没有听到任何声音，林峰便率先轻轻推开门，准备进去。吼！只听一声嘶吼，里面瞬间扑来一个怪物。啊！马莲吓得大叫一声。林峰见这个怪物跟丧尸有些不一样，明显的移动速度快了很多。一眨眼的功夫，就从里面来到了门口，双手向两人抓来。第二十四章：强效太阳水的奇效。林峰本能的一记抗拒火环使出，可惜没有将对面的丧尸推走。等级不够，推不出去。林峰心里一急，直接拿起剁骨刀，狠狠地劈在丧尸脖子上。噗呲，剁骨刀入肉的声音传来，一股黑血喷涌而出。丧尸一声怒吼。双手狠狠对着林峰抓来，林峰躲闪不及，左边脖子正好给丧尸抓到，一条深深的抓痕出现在了林峰左边脖子往下，一直到胸前。林峰只感到一阵剧痛，一阵疼，麻痒的症状传来，眼前突然出现了一行鲜红的提示：“你已中毒，每秒损失生命值六点。”我中毒了，这丧尸有毒，我会变成丧尸吗？林峰顿感不妙，也顾不得在马玲儿面前伪装什么了，大喊一声：“雷电术！”一道雷电从天而降。准确的劈到了丧尸身上，丧尸攻击明显一顿。林峰再次使出两记雷电术，丧尸不甘的倒在了地上。疯子，你受伤了！马灵儿已经哭成了泪人，想用手抚摸林峰的左胸前的伤口，但很快让林峰用手挡住了。没事，灵儿，这点伤对我来说不是问题。林峰从背包里取出一瓶强效太阳水，灌入自己口中，感觉体力恢复一些后，丧尸的毒似乎也清除了，便对马灵儿说道：“灵儿，你也看到了，我不是普通人，不是我想欺骗你。”只是这个能力也是这几天我才有的，我真不知道怎么跟你说。马灵儿亲眼看到林峰在自己面前使出了雷电术后，整个人都惊呆了。她从没想到自己的男朋友居然会有这么强的能力。见马灵儿呆呆地望着自己，林峰一把将她搂在怀里，说道：“灵儿，相信我，等找到了咱爸妈，我再告诉你一切。”马灵儿轻轻推开林峰，望着他说道：“你这是有超能力了吗？”林峰愣了一下，点了点头。马灵儿明显迟疑了一下，这才说道。那你会不会抛弃我，嫌我是累赘？林峰忽然笑了，紧紧的搂着马玲儿说道：“傻玲儿，怎么会呢？我一辈子也不会抛弃你的。”马玲儿也紧紧的抱着林峰，没再多说一句话。猛然间，马玲儿忽然想到了什么，一把解开林峰的上衣扣子，望着他的脖子，盯着他的伤口说道：“疯子，人如果给怪物抓伤了，是不是也会变成怪物？”林峰心里一沉，确实，这一路走来，看到了那么多正常人给丧尸抓伤后，要么死，要么变成丧尸，无一例外。而自己给这个怪物抓伤了，已经快十分钟了，是不是也会变成怪物呢？
。正当林峰准备检查一下自己的身体时，马莲儿一把搂住林峰的脖子，哭着说道：“疯子，你不会有事的，对吗？你都说了你有超能力了。”林峰心里一软，再次检查了一下自己的身体，喝了两瓶强效太阳水后，自己的生命值已经恢复正常了。那种持续中毒的状态也没有了，身体再正常无比了。莫非强效太阳水可以解除怪物的毒，让自己不会中毒变成丧尸？林峰想到，望着怀里的马灵儿，林峰无比的开心，不离不弃，至死不渝，得妻如此，夫复何求？再次将马灵儿紧紧抱住，轻声说道：“灵儿，没事，我有办法解除怪物的毒，这点伤对我没事的。你看，伤口都已经愈合了。”马灵儿抬起头，看着已经结痂了的伤口，轻轻拿手一接。外面的痂就像一层褪去的皮给揭掉了，再次看着林峰的脖子，光溜溜的跟没事人一样。马莲惊呆了，说道：“疯子，你这这么快就好了？”林峰笑笑道：“是的，灵儿，这点伤对我来说真不是个事。”正当林峰准备再说什么时，屋内又一个怒吼声传来：“小心，还有丧尸！”林峰手中紧握剔骨刀，挡在马莲身前。这时，只见屋内出现了四个丧尸怪物，他们没有刚才那只怪物速度快。慢悠悠地朝着门口走过来，小心！我先杀了他们。”林峰说道。“雷电术！”一道道雷电凭空出现，很快将四个丧尸怪物杀死。林峰跟马莲儿检查了一遍，确认了怪物全部死透后，两人顺着楼梯来到了二楼。啊！刚上二楼，马莲儿就吓了一跳，脸色变得煞白。“灵儿别叫，小心引来其他怪物。”林峰望着地上的两具不知道给什么啃的只有一半的尸体，地上的血已经凝固成了黑褐色，强忍着心里的不适。慢慢拉着马莲儿的手退下了二楼，马莲儿用左手捂住自己的嘴，右手牵着林峰下楼了，手中的菜刀早已经丢了。去隔壁的小李川菜馆吧。林峰叹了口气，王婆餐厅都是尸体，明显不能在这儿过夜了。便民超市有人在，现在只能去川菜馆看看情况了。走吧，实在不行，我们继续往前走。马莲儿脸色恢复了一些，没有刚才那么煞白了。两人来到了隔壁的小李川菜馆，这个餐馆明显拾金装修过，光看着外面的装潢就是崭新无比。招牌上的霓虹灯虽已经不再闪烁，但也掩盖不住曾经的灯红酒绿。餐馆的门是紧闭着，林峰使劲推才推开大门。大厅的桌椅很杂乱，东倒西歪的。林峰跟马莲静静地走着，观察着四周。大厅的灯早已熄灭，昏暗的环境让人看得不是很清楚。林峰便从背包里取出两个强光手电筒，递给马莲一个。手电筒的光瞬间将整个大厅照得一清二楚。这儿给水淹过，地上的淤泥很多，但没有脚印，说明没有什么人在这儿。这里的桌椅应该是水淹过后变成这样的。林峰将自己的推测说了出来。嗯，疯子，你看一楼上二楼的楼梯也没有脚印，这说明餐厅的人要么早就走了，要么就在楼上。马莲儿看了看周围，也说道：“是的，小心点，这么大的餐馆不会没有人在。”林峰紧紧地握着马莲儿手说道：“嗯，你也小心。”马莲儿回道。林峰牵着马莲儿的手，穿过大厅，来到后面的厨房。厨房空无一人。诺达的地方显得格外的寂静，寂静的有些可怕。第二十五章，回到马法世界，林峰见到厨房里面冰柜关得紧紧的，貌似没有受到暴雨的侵袭。打开冰柜门一看，几个大冰柜里里储存着大量的猪肉、牛肉、鸡肉等各种肉类。林峰没有客气，趁着马莲不备，偷偷的将这些肉全部收入背包。牛肉五千克，六十；猪肉五千克，九十九；猪肉五千克，九十九；鸡肉五千克，七十。鸭肉五千克，六十；草鱼五千克，九十九；鲈鱼五千克，六十。另外，林峰还将各种厨师的刀具等都收到了背包之中，以备不时之需。没有见到活人，也没有丧尸怪物，整个一楼都空荡荡。两人便小心翼翼上到二楼。二楼有两个房间，一个房间门虚掩着，一个是锁住了的。林峰推开虚掩着的门，引入眼帘的是一个杂乱无章的房间，鞋架倒了，衣柜也打开了，窗帘紧紧的关闭着。衣服、鞋子、被子满地都是，就是没有人在。林峰冲着马莲点点头，说道：“灵儿，这个房间应该是有人来拿走了衣物等行李，然后跑了。”马莲儿打着手电筒照了一圈后，点了点头，说道：“疯子，这房间的人走得很匆忙，你看，好多东西都落下了。”马莲儿从床底下捡起一个户口本，接着说道：“你看，这家人的户口本都掉在了床下，还没发现，应该走得很急。”林峰打开户口本，发现房主是一个叫李德才的人。看身份证号，应该是53岁了。这应该是店老板的房间。我们再去另一个房间看看，看看有没有其他人。马莲点点头，毕竟不是自己熟悉的地方，小心为上。林峰跟马莲出门，轻轻推了推对面房间的门，房间是关着的。林峰拧了拧门把手，门应声而开。咦，房间居然是空的！林峰很惊讶，望着马莲说道：“奇怪了。”
怎么这个楼的人呢？马莲摇摇头，表示自己也很费解。林峰望着楼上，朝上抬了抬头，说道：“走，看看三楼有没有，小心点，跟着我。”马莲点点头。三楼也是同样的两个大房间，一个卧室，没人，就是一个很杂乱的房子，一看就是宅男的卧室。从墙上的明星海报就可以看出，一台台式电脑跟电竞椅在窗户前面摆放着，一看就知道都是高档货。这儿没人，再看看最后一个房间。林峰转身挡在马莲身前，最后以后房间也没有上锁。林峰轻轻一拧就拧开了，这是个杂物间，很多杂物都乱七八糟的丢在这儿，一看就是没人打理。灵儿，这个房子没人，暂时很安全，我们今天就在这儿过一晚上吧。休息好了，明早出发。林峰放下双肩包，直接丢到电脑桌上，说道：“好的，我先把这整理一下。”马莲也放下双肩包，开始整理房间起来。林峰下到一楼，先将一楼的门反锁住，然后再用餐厅的一张大桌子堵上大门。又拿了两个桌子，将一楼上二楼的楼道也堵住，再用二楼的床将二楼上三楼的楼梯堵住，觉得有些安全感了，这才来到三楼房间。我看你叮叮乓乓弄了这么久，也累了吧？这儿洗手间也没有水，澡都不能洗，先将就一下睡吧。休息好了，我们就走。马莲儿看到林峰回来了，迎上前说道：“嗯，很累了，那就早点休息吧。”林峰觉得自己也很疲倦，便将马莲儿搂在怀里，两人渐渐沉睡。夜深了，林峰看着已经沉睡的马莲儿。轻轻地将手收了回来，马莲儿一语着什么，右手又自然地搭在了林峰的腰间。林峰看了看天花板，心里想到：不知道我进入游戏世界后，身体是直接进入游戏，还是就在现实之中呢？林峰也不知道会发生什么，只能先进去看看再说。林峰心中默念道：“进入游戏。”一扇古朴且沉重的石门缓缓打开，林峰再一次进入了马法大陆。边界村，安全区，这，这也能拿出来？林峰望着手中的可乐，感到有些不可思议。在现实中可以将游戏世界的道具带出去，已经很逆天了。没想到现实中的物品居然也可以带到游戏里来，这让林峰非常诧异。如果真的可以的话，这些物品可以卖多少钱呢？林峰想到，这个真不好估价。本来现实中就确实实物这些了，游戏世界更是一个都没有。总之，留着以后代价而沽吧。不过这个瓜子嗑起来真爽，可乐喝起来真带劲。可乐喝完居然还有180秒内增加魔法力10点的属性。哈哈，还是留点打 BOSS 使用吧。林峰也没想到，这东西居然在游戏世界还能增幅效果，心想下次一定多带点其他东西来试试了。试了半天，除了可乐拥有这个增幅属性外，雪碧喝完居然还有180秒内增加攻击力10点的属性，芬达喝完居然还有180秒内增加倒数力10点的属性。另外，矿泉水可以恢复体力值 10% 其他零食拥有恢复体力 5% 分之至百分的属性，而巧克力居然可以恢复体力值 40%。可惜一天只能使用一次，倒计时还是2 5五万九千一百算算应该是秒。进来之后三天才能出去，也就是外界的三小时，要好好利用这三天时间了，争取让自己变得更加强大。林峰暗暗发誓。林峰将物品都存到了仓库里，身上就带着一箱可乐、一箱瓜子，还有一些强效太阳水，随机传送时两个，以及萌虫传送时一个。当然，随身仓库必须要带一个，为什么不带比奇传送时？有了萌虫传送时。再带比奇传送时，岂不是多此一举吗？是时候去萌虫城看看了。林峰暗道：“有了萌虫回城时和比奇传送时，来回两边就很方便了。比奇城这边也没有什么好地方可以去了，还不如去萌虫看看去。至少那边怪多，没人抢，经验也高，还有很多 BOSS。”打定主意后，林峰也不再犹豫，按下了萌虫传送时。一瞬间，一股强大的力量将林峰包围。林峰眨眼间便传送到了一座荒凉而又熟悉的的土堡之中。第26章。未曾发觉的宝库，林峰静静地站在萌虫城土城的中央，也就是游戏里的安全区。城内正中央有一座石造塔堆，此堆实为一座石墓，里面的怪物大多都是野猪，所以又被玩家亲切地称为“猪洞”。塔由大青石砌成，塔高五层，每层四角造一柱。塔第二层塔墙面雕有佛面，威严又有几分狰狞。塔朝西面有一条台阶，直通石墓入墓之门。五层入门上方雕有一龙头，表情略显冷漠，外带几分无助。土城内的首饰店、武器店、药店、衣服店、仓库和旅馆都环绕石木而建，敬畏之意尽在其中。安全区内一片安宁，除了林峰，看不到一个人的影子。但各种商铺的人却来来往往，络绎不绝，让林峰很是奇怪。看来这里只有原住民，也就是游戏里面的 NPC， 外来的人，也就是玩家还没有实力到这儿来。沿着安全区，林峰慢慢的往城外走去。林峰走进城墙，城高四丈有余。整个城墙虽用黄土石木夯造而成，却坚如磐石。经过常年风化，早已一显斑斑裂痕。大漠风沙吹过，卷起层层尘埃
，故此城又名曰土城。城门南北相开，往北可通向死亡山谷，向南是通往沙巴克城的方向。东南角有一缺口，不知道是谁在那儿开了一座卧龙酒馆。林峰想起昔日来往之人熙熙攘攘，好不热闹，给此处伤痕平添了几分繁华。林峰默默地站在这个缺口处，望着两个大刀卫士，他们手拿青龙偃月刀，目光坚定地望着前方，默默地保卫着此处的和平。土城东南缺角右下方，也就是卧龙山庄并排处，有一座大书院，不知道里面有没有高级技能书卖。林峰想了想，便走了进去。全屋都是一股淡淡的檀香味。屋子虽然很大，但是并不杂乱，各种书籍分门别类的整齐的摆放着。一位老者静静地坐在里面，低头看着书。贤者，林峰惊讶地看着老人的名字，是尊者说的老友吗？林峰拿出背包里的尊者令牌，令牌却毫无反应，作用依然显示一串。老人家，你好。我想买点书，林峰说道。老人对林峰点点头，说道：“你自己挑吧。”便继续看着他的书。林峰抬头在书架上寻找着有没有高等级的书，火球术、雷电术、极光电影，都是很普通的书，没看到高级技能书啊。林峰继续往右边看去，忽然间，林峰看到了一排熟悉的字眼，瞬间他的心跳加速了几十倍，都快跳了出来。魔法盾、圣炎术、半月弯刀、召唤神兽。冰咆哮，烈火剑法，各种高等级技能书整整齐齐的摆放在书架上。林峰按住心中的激动，对老者说道：“我想买这些书。”林峰指了指书架上一排高级书：“你要这么多书做什么？等级又不够。”老者皱了皱眉头，问道：“林峰不假思索的回道：难得来这儿一趟，先买了存起来，以后用得着。”一起六十万金币，老者淡淡的说道：“一本高级书两万金币，这简直就是白菜价。”不是林峰不想多买几本，但书店也只有这几本高级技能书了。林峰连忙递过金币，开心的接过这些高级技能书，放进了背包。魔法盾五本，冰咆哮五本，圣炎术五本，召唤神兽五本，烈火剑法五本，半月弯刀五本。看着背包里的这些高级书，林峰的嘴就没有合拢过，因为他知道这些高级书以后不会再出现在书店了，只有在一些高级 BOSS 身上才能得到。从书店出来后，林峰忽然想到。这就是一座未曾发掘过的宝库，是不是还有什么东西我忘了呢？猛然间，林峰忽然想到，蒙重城的随机传送卷跟地牢逃脱卷好像没人买过，会不会？想到这儿，林峰再也不淡定了，直接跑向杂货铺。小兄弟，你好，需要买点什么吗？我这东西齐全，包你满意。还没等林峰走进杂货铺，店主陈老板便满脸堆笑的跟林峰打起了招呼：“有没有随机传送卷跟地牢逃脱卷卖？”林峰淡淡的问道。当然有了，要多少有多少。陈老板脸上的笑容更盛了。真的吗？那先给我五十捆随机传送卷。林峰也笑着说道：“小兄弟，你真要这么多吗？”陈老板有些怀疑了。是的，多少钱？我帮兄弟们带的，速度点啊！林峰装着不耐烦的样子说道：“好的，一捆六千六百六十八金币，五十捆一起三十三万三千四百金币。”陈老板很快算好了价格，直接对林峰说道：“就不能便宜点吗？我买了这么多。”林峰尝试着问道，谁知陈老板脸色一变，直接对林峰说道：“小本生意，概不还价。”林峰不信邪，再次问道：“我买一千捆呢？”陈老板脸色缓了缓，再次说道：“小兄弟，你可能不知道，我们这里的物品价格都是天尊法神跟圣战大人定下来的，是不能更改的。”林峰点了点头，这不就跟游戏里面一样吗？价格定得死死的。林峰也不再多说，直接递给陈老板 33.34 万金币。陈老板脸上又露出了笑容，说道：“收到小兄弟 33.34 万金币， 5 0捆随机传送券，您拿好。”陈老板，一会我还会来买几次，你先帮我准备好吧。我把这些随机卷轴先给兄弟去。林峰为了节约时间，便让陈老板先准备好随机传送券，能节约点时间就节约点时间。好嘞，小兄弟放心，我这还有 2,000 多捆呢。”陈老板笑着说道。“ 2 0 0捆，不错，可以让我赚一笔了。可惜随机传送券捆。”不能叠加，不然买卖方便多了。林峰暗暗笑道。跑到仓库后，林峰将五十捆随机卷轴存进了仓库，看看仓库的格子，原先共有二百个，扩展了二十个，一共是二百二十个。放了一些杂物跟书籍装备后，还有一百八十个。存了五十捆随机传送卷之后，还有一百三十个位置，加上背包还有六十个位置，也就是说可以先买一百九十捆。林峰直接在陈老板的杂货铺买了四次之后，已经将仓库跟背包塞得满满的了。走，比奇城去。林峰笑着按下笔气回城时，一眨眼，林峰整个人便又回到了笔气城。第二十七章，又要大赚一笔了。沈万山
八 W 金币收随机传送券，捆和地牢逃脱券，捆二 W 金币一个收回程券，有的往死里觅。风流少帅跪求回程卷一个，三 W 金币收。螃蟹我爱吃，收随机传送券，捆十万金币收，有的往死里觅。随机传送券还是这么或缺，看来可以再大赚一笔了。林峰很开心，风中追风出售随机传送券，捆十万金币一捆，有需要的快来仓库，不讲价。林峰的喊话无疑是在热油锅里丢进去了一杯水，一瞬间，整个比奇城安全区都疯狂了。沈万山，风中追风兄弟，有多少我要多少，都给我留着。螃蟹我爱吃，风中追风兄弟，我要了五十捆，有吗？风流少帅哥，追风哥，我要二十捆。善若水哥，我要五捆，给我留点啊。狗子哥，能给我留二捆吗？嚣张跋扈，小子在哪里买到的随机传送券？都卖给我们嚣张家族吧。不准卖给其他人，否则追杀你！一时间，林峰收到了无数条消息，一条条好友申请闪个不停。风中追风无视了众多消息，直接在安全区大喊道：“大家别急，随机传送卷我这还有点，要得来跟我交易，先到先得。”一时间，众人纷纷涌了过来，把林峰围了个水泄不通。林峰见状，赶紧说道：“大家别急，都有，谁乱插队，我就不卖给他了。”很快，林峰背包的五十多捆随机传送卷，捆。便卖了个精光，见到需要的人还有很多，林峰直接说道：“大家还没有买到的来仓库，仓库还有点，先到先得。”说完，带头跑向了仓库。到了仓库，交易起来就方便多了。不到半个小时， 2 3 0捆随机传送券就卖了个精光。期间没有理会那个叫嚣张跋扈的战士，直接一捆随机传送券也没有卖给他，气得他当场要找人堵林峰。可林峰会怕他，别人拆随机传送券，林峰可不差，到时候想去哪里就去哪里。也没把他放在心上，直接对他无视了。林峰看到需要买的人还有很多，便直接一个萌虫传送时来到了萌众城，再次找到杂货铺陈老板，购买了240捆随机传送券后，再次来到了比奇城。沈万山，风中追风兄弟，我看你应该是有路子可以买到随机传送券，但你这样卖确实很累，也会耽误你做其他事，我们能不能合作一下？林峰看到沈万山的消息后，想到沈万山在他这已经买了100捆随机传送券了，是目前为止林峰的最大客户。听他自己说，想做这儿最大的商会老板，所以刚才林峰已经通过了他的好友请求。林峰问道：“你说的合作是什么意思？”沈万山见林峰回话了，赶紧回复道：“兄弟，我看你来来回回的跑，仓库里面也没有多少存货了呀。但是你的背包好像永远有卖不完的货，这说明你有我们不知道的秘密。我希望能跟你合作，节约你的时间，也让我能赚点金币。”林峰反问道：“我可以自己赚的，为什么要带上你呢？”沈万山笑了笑，说道：“兄弟。”多个朋友多条路啊！我是想做职业商人的，可以帮你收一些你需要的道具或物品，节约你的时间。再说，你直接把随机传送券卖给我，我还是十万金币一捆来收，不会让你吃亏的。见沈万山这样说，林峰也觉得很对，卖给谁都是卖，直接卖给他也挺省事的。林峰笑了笑，对他说道：“沈老板既然这么说了，小弟我只能答应了。希望以后有什么需要，沈老板能帮忙照应一下。”沈万山听了林峰的话，便知大势已定。既然十万金币一捆随机传送券有人要。那么加价到12万，应该也会有人要的。毕竟这是独一份的道具，也是不可或缺的逃生道具。沈万山一脸笑意的说道：“谢谢追风兄弟，那我们去仓库二楼包间谈谈。”林峰笑着回答道：“当然可以。仓库的包间在二楼，是需要额外付出10万金币才能开放的一个 VIP 房间。房主可以设置一个六位数字的密码，只有输入正确密码的人才能进入房间。一个房间最多可以容纳10人。当然，作为 VIP 包间，里面交流的一切信息都是保密的。”很快。林峰收到了沈万山的消息，兄弟，天字号001包间，密码6 6六万六千六百林峰直接来到了仓库二楼，输入密码后，伙计带他进到了天字号001包间。刚进屋，沈万山一脸笑意走了过来，给了林峰一个热烈的拥抱，嘴里还不断的说着“追风兄弟，幸会幸会”。林峰见他这么豪爽，也笑着说道：“幸会，沈老板，现在能直接拿出一千万金币收随机传送券的人，也只有沈老板你啊！不愧是第一商铺的大老板。”沈万山摆摆手说道：“这都是兄弟们抬爱，相信我，沈万山不像兄弟你，直接控制了随机传送券。我只想跟着兄弟喝喝汤。哈哈”林峰摆摆手道：“我这也是运气好，既然都坐在这里了，我也只说了，沈老板需要多少捆随机。”沈万山望着林峰，笑了笑说道：“兄弟，你有多少，我要多少。”林峰拍了拍手，鼓掌道：“沈老板大气，我这还有五千捆，你能吃得下吗？”说完，带着一丝调侃的意味望着沈万山。沈万山明显一愣。任他心再大
，也不会想到林峰可以拿出这么多随机传送卷。他双眼盯着林峰，略带疑惑地问道：“兄弟，你开玩笑的吗？”林峰端起桌上的茶杯，轻轻地抿了一口，望着沈万山说道：“沈老板，你是没有这个实力接这个单子呢，还是不相信我呢？”沈万山很快反应了过来，连忙直呼抱歉：“对不起，兄弟，是我错了。一会去隔壁翠花楼摆一桌，我请客，给兄弟赔罪。”翠花楼可是比其城最大的饭店。在那吃饭的可都是有钱有势的人，一般人可是连门都进不去的。一桌饭最便宜也要十万金币啊！第二十八章发财了。林峰看了看沈万山，说道：“赔罪就不必了，我们大家都节约点时间，就问沈老板，五千捆随机传送卷轴能不能接？当然，由于仓库太小，一次只能交易二百六十捆。”沈万山低着头，嘴里念念有词：“五千捆，一捆十万，一起就是五亿金币，有点难度。但是一次交易的数量应该是二百六十捆。”也就是说，只需要准备 2,600 万金币。等小老弟准备好了第二批货，我第一批货差不多处理完了，整个比奇城应该还有 4,000 捆的需求量。按照这个卖法，我只需要准备一亿金币就可以卖完 4,000 捆，到时候再用赚的钱买剩下的 1,000 捆，存起来慢慢卖。可以。林峰也没听清楚他说的是什么意思，也没有打断他的自言自语，只是再次端起茶杯，慢慢的喝了一口茶。这时，沈万山猛地抬起头来，说道：“兄弟，我刚才算了一下，可以，没问题。”你这五千捆随机传送卷我全收了。林峰放下茶杯，笑着对沈万山说道：“那好，先祝我们合作愉快了。”沈万山脸上又满是笑意，说道：“合作愉快，感谢兄弟的信任。”林峰从仓库里取出随机传送卷，捆，慢慢的递给了沈万山，完成了这一次交易。走之前，林峰说道：“兄弟，一会我再回来，还是在这交易，等我。”沈万山看着背包里的随机传送卷，笑眯眯的说道：“好的，兄弟，我等着你。”林峰回到蒙虫城后，再次来到陈老板的杂货铺。林峰，陈老板，货物还充足吗？我怕不够啊！刚才兄弟们说正准备攻打沃玛大殿，需要大量的随机传送卷，看来你这两千捆完全不够啊！陈老板笑眯眯地说道：“小兄弟别急，先前说只有两千捆是怕你没钱买，其实我这里多的是随机传送卷，你要多少就有多少。”林峰哪能再相信他的话，直接说道：“老板，你这就不厚道了，居然骗我！那你现在跟我说一句实话。”到底还有多少捆吧？陈老板想了想，说道：“那就不瞒小兄弟了，我这还有一万多捆。当时是天尊大人送到我这儿的，他还告诉我，别看现在这东西不好卖，没人要。等以后你就知道，这东西是最好卖的货物。他老人家还让我多备一些，你看，我就备了一万多捆。”林峰心里顿时有底了，便说道：“感谢陈老板，这些货我们兄弟都要了。还是老样子，先给我来五十个。”蒙虫城跟比奇城一来一回间，林峰便花了二十分钟，没办法。要跑到仓库存杂货铺，跟蒙虫城的仓库有点远，费的时间有点多。八个多小时后，林峰已经将五千捆随机传送卷全都卖给了沈万山。仓库二楼天字房零零幺包间，刚一进门，沈万山又对林峰来了个熊抱，眼睛都眯成了一条线了，嘴里直呼：“兄弟，感谢感谢，等你有时间了，通知我一声。隔壁翠花楼我已经订好了，随时等兄弟去。”林峰心里也知道，沈万山这是在拉拢他，毕竟这五千捆随机传送卷在现在可是紧俏货。随便卖个十二至十五万也会有人要，每捆转手赚个二至三万是很轻松的。不急的话，一捆赚个五万也不是不可能。这就是一两个亿的收入啊！林峰自己也大赚了一笔，心里当然也很高兴，也笑着说道：“合作愉快，沈老板。”等三天左右后，可能会还有一批随机传送卷到货，沈老板还要收吗？沈万山一听，脸上的笑意更加盛了，当然要追风兄弟，有多少要多少。林峰伸出右手，沈万山赶紧伸出双手，紧紧握在一起。两人脸带笑意，齐声说道：“合作愉快。”出了包间，林峰将近四亿六千六百六十六万金币换成了四个金山，一个金山等于一亿金币，六个金河，一个金河等于一千万金币，存进了仓库，剩下的金币都放在身上了，舒服。林峰虽然累了一天，一天也没有升级打 BOSS， 但看着这些收获，林峰的心里很有成就感。是啊，在目前人们只要有个三十万金币就可以算是有钱人的时代，林峰已经成为了金字塔顶端的人了。四亿多金币啊！要不是现在随机传送卷市场饱和了，我真准备将蒙众城杂货铺给搬空了。林峰嘴角微微上翘，不过等两天后，市场又会急需随机传送卷，到时候再卖吧。不要以为五千捆随机传送卷很多，要是你知道，目前在比奇城的人已经有了近十万，并且各个新手村都在陆陆续续有新人到来。虽说能买得起随机传送卷的人不多，但十万人当中，只要有一千人买得起，就足够消耗了。况且，有的人一买就是二十至三十捆。林峰觉得，要不了两天。更多的人有金币了，五千捆可能都不够卖，还有哪有随机传送券卖呢？林峰想了想
、新手村、毒蛇山谷、白日门、疯魔谷。对了，还有红明村、沙巴克，这些地方都有杂货铺。对了，好像沃玛森林里面也有杂货铺，但是沃玛森林这个地方人来人往太多了，肯定给人发现了，就不用再去了。林峰想了想，还是先去红明村或者沙巴克看看吧，那里肯定有。想到这儿，林峰便按下了萌虫回城时，整个人一下子来到了萌种城。整个蒙众没有一个勇士到这儿来，只有一些原居民在路上走来走去。林峰开始了使用瞬息移动赶路，毕竟现在随机传送卷太贵了，舍不得用啊，正好练一下瞬间移动这个技能。失败，失败，失败，连续三次都愣在原地，林峰都无语了。还好第四次时，林峰终于成功了，飞到了一片森林外面。蛐蛐蛐蛐，一阵蛐蛐般的叫声传入到了林峰耳边。林峰顺着声音望去，咦，巨型多角虫。林峰哈哈一笑，哈哈，运气好了，走到哪儿都能有好运，这都能遇到一个小 boss。第二十九章，再获超级极品项链一条。巨型多角虫是体型巨大的甲壳类怪物，乍一看有点像咱们生活中见到的独角仙一类的甲虫，只不过巨型多角虫体型更大，而且全身都有巨大的尖刺。最突出的还是它头部那个巨大的尖角，有种犀牛角的既视感。巨型多角虫攻击的时候，就是用这个巨大的尖角去顶目标的。巨型多角虫的叫声有点类似咱们现实中的蛐蛐叫一样，在攻击的时候就会带着叫声攻击，遇到了肯定不会放过了。看着只有300血量的小 boss， 林峰直接甩出雷电术，不到10秒钟，这个小 boss 就化为了300经验值，爆出8乘以8的金币药水跟装备而去。切，都是中蓝中红， 9 6瓶强效太阳水还有点用。咦，还有本爆裂火焰可以留着22级了修炼。林峰不紧不慢地捡起巨型多角虫爆出的装备，然后一一查看。我擦！假的吧，运气这么好。林峰看到一件装备后，双眼都瞪住了。白色虎齿项链，魔法躲避正 60% 极品正 40% 道术一杠四，极品加三。攻击零杠三，极品加三。魔法零杠四，极品加四。幸运加三，极品加三。重量一，持久八分之六。需要精神力十一。林峰顿时整个人都精神了。这虽然比仓库的灯笼项链略逊一筹，但都是高幸运、高魔法躲避的极品啊！这下舒服了，两条极品项链，以后想戴哪一条就戴哪一条了。林峰赶紧用随身仓库将这个极品白色虎齿项链收进了仓库。今天是个好日子，心想的事儿都能成，明天也是好日子，赶上盛世。咱想，太平林峰不禁哼起了歌，又开始了瞬间移动。失败，失败，失败，失败，成功。经过十几分钟的瞬移。林峰终于看到一座高大且沧桑的城墙矗立在眼前，这是一座无人不知、无人不晓的荣耀之城，流传着历史的渊源，记载着英雄事迹，充满了勇士们的王者梦想，更是一座让无数英雄倒下又让无数英雄站起来的古城。这里曾经是马法先祖遗留下来的古都，其中埋藏的大量资源和珍宝。后来，马法人围绕这个据点建立了一座城市，并称之为沙巴克。基于大量资源和人员的集中，久而久之，马法的权力中心。慢慢从比奇城转移到了如今的沙巴克，这个象征着荣誉和权力的城市，引来了无数勇士们的向往和追随，同时也引发了不同行会之间的长期战争。望着这座熟悉的城墙，林峰感慨万分，眼前似乎出现了曾经和传奇里的兄弟们一起攻杀、守城的日子，道士的神兽、法师的冰咆哮、战士的烈火，如影视一样在脑海中回放，再也回不去了。林峰摇摇头，握紧了海魂，走进了沙巴克大门。大门口的公告牌上空空如也。也许正等着某位勇士提着祖马头像来宣示着王者归来吧。一切都是那么熟悉，一切都是那么温馨。城墙的剑垛上少了弓箭守卫，或许是没有沙巴克城主把他们召唤出来吧。战争不断的沙巴克，此时显得格外宁静。进城后，门口还是一个卖杂货的货郎，林峰来就是找他的。客官，你看看有什么需要买的杂货吗？我这儿都有。杂货铺里老板笑着对林峰说道：“有随机传送卷、捆跟回城卷卖吗？”林峰问道：“随机传送卷、捆、回城卷，我这还真没。”李老板摇摇头，接着说道：“我这还有火把、干肉、清酒、行会回城卷等杂货，你看看有没有需要的。”林峰看了一下，问道：“随机传送卷，我买的有点多，你这有多少捆？”李老板笑了笑：“客官，随机传送卷我这多的是，你想要多少我就有多少。”林峰对他笑了笑，说道：“我要一万捆。”李老板一愣，眉头一皱。说道：“你要这么多干嘛？”见李老板没有说有没有，林峰反问道：“老板，我买了肯定是给兄弟们用啊，难道拿着玩啊？”李老板想了想，对林峰说道：“
，有是有，但是需要等明天才能到，今天恐怕不够。”林峰听李老板这么一说，心里也很开心，说道：“老板别急，我后天来找您买，你先备好货。对了，需不需要放点押金啊？”李老板摇摇头说道：“客官，可以的话，你放一百万金币做押金吧。不是我不信任你，但毕竟是第一次打交道。”林峰笑了笑，递过去一百万金币说道：“没事，我说话算数。”后天中午我来找您，李老板也笑着接过金币，对林峰说道：“那感情好，一会我就去备货了。”林峰对着他挥挥手。见到李老板走了之后，林峰看了看身上的装备，感到一阵头疼。海魂持久只有三点了，这不能继续拿出去练级了呀，不然磨损完了武器就消失了。其他首饰还好，磨损不多，还可以继续用，武器必须修理一下了。林峰想到，对了，传奇里面有三个能特殊修理的铁匠，其中一个就在沙巴克武器店，先进去看看。一般的武器，如果让铁匠修理，那么持久上限会掉几点？长期使用的话，一把武器就会磨损的不能用了。但如果找到会特殊修理的铁匠，那这就不是问题了。他们会用自己的方式把武器给你修理的完好如初，只不过价钱贵三倍。想到这，林峰便迈进了沙巴克铁匠铺。铁匠铺里面有两个铁匠，一个正在认真的打练着一把武器，对林峰的到来视而不见；另一个铁匠手里拿着一把长剑，嘴里不知道在嘀咕着什么。师傅你好。林峰上前打了个招呼，打练武器的铁匠仍然打练着武器。另一个铁匠放下手中的长剑，回道：“有什么事吗？”林峰递过海魂，听说您这里这里帮忙修理武器不掉持久，我想请您帮忙特殊修理一下这把武器。铁匠接过海魂，看了看道：“嗯，不错，这把武器有点意思，你稍等一下，马上就好。”说完，不再理会林峰，从抽屉里拿出不知道什么材质，便开始敲打起来。敲打完之后，又拿出海魂，把材质附在上面，继续敲打。反复好几次之后，铁匠说道：“行了，给我八万金币。”林峰递过金币，接过海魂一看，持久由十五分之三变成了十五分之十五，高兴极了。这样出去练级便无后顾之忧了。林峰喜滋滋的正准备出去，却突然听到铁匠自言自语的说道：“哎，到底要怎么才能成功呢？是哪一步错了呢？任务来了！”林峰心中一喜，不愁你不说话，就怕你不理我。这不，既然你有困难，那我就勉为其难的帮助你吧。第三十章。惊人的升级速度，林峰脚步一顿，转头只见铁匠又愁眉苦脸的望着手中那把长剑，不断的叹气。林峰上前一步，问道：“前辈，请问你是遇到什么麻烦了吗？”铁匠看了看林峰，叹了一口气，说道：“我现在在做一个实验，现在缺少一根金条，你能帮助我吗？”林峰心想：“一根金条，一百万金币啊，这可不是小数目，但这又可能是一个隐藏任务呢。”林峰是一个果断的人，金币没了可以继续赚，但机会错过了。可就没有了。于是林峰答道：“可以的，您稍等，我去取一下金条。”铁匠点了点头，不再说话。林峰飞快地找保管员换了几根金条，再次来到铁匠铺。这是您要的金条。林峰双手递过去一根给铁匠。铁匠接过金条，凝视了许久，便把它丢到火炉里烧了一会儿，用铁钳夹出来，开始敲打。将金条敲击成金片之后，又拿出方才的长剑，还加入了几种不知道是什么的矿石，噼里啪啦敲打起来。过了许久，随着“刺”来一声，铁匠叹了叹口气，脸色更加凝重了，半晌无语。林峰在一旁也默默不作声。好了，谢谢你的金条，可惜失败了。作为补偿，我送你一本书吧，希望对你有所帮助。说完，铁匠递给林峰一本书，《经验秘籍》。林峰接过书，这是做什么的？林峰打开书，书瞬间化为一股青烟，消失不见。一百万经验值增加。这，看到这血红色的提示，林峰惊呆了。本来已经二十一级的经验条一下子变满了，二十一升二十二级需要二十五万经验，二十二升到二十三级需要三十万经验，二十三升到二十四级需要三十五万经验，然后是四十万、五十万、七十万、一百万。也就是说，这一下子林峰可以直接从二十一级升到二十三级多了。对了，还有一根金条，不知道还能不能继续。林峰想到，再次上前一步，林峰对铁匠说道：“前辈，我还有一根金条。”不知道能否再帮助您？铁匠喜道：“还有吗？赶紧拿来，我再试一次。”林峰双手刚递过金条，便被铁匠一把抢了过去。如此再三，好了，谢谢你的金条，可惜失败了。作为补偿，我送你一本书吧，希望对你有所帮助。说完，铁匠又递给林峰一本书。林峰激动地接过书，一百万经验值增加。林峰喜滋滋地傻笑着，这样看来，马上就可以升到二十五级了。这升级速度简直惊人啊！看到铁匠失望的样子，林峰继续对铁匠说道：“前辈别急，我还有一根金条，不知道能否再帮助您。”铁匠喜道：“还有吗？”
，赶紧拿来，我最后再试一次。”林峰双手刚递过金条，便被铁匠一把抢了过去。十分钟后，好了，谢谢你的金条，可惜失败了。作为补偿，我送你一本书吧，希望对你有所帮助。说完，铁匠再次递给林峰一本书。林峰激动地接过书，一百万经验值增加，舒服，这下可以到二十六级没问题了。林峰开心的要命，赶紧跑到铁匠身边，再次递过一根金条，说道。前辈别急，我还有一根金条，不知道能否再帮助您。可这次铁匠没再接过金条，只是失望的对着林峰摇摇头，说道：“师傅曾经跟我说过，凡事可一可二不可三，凡事不能强求。既然与我无缘，那就算了吧。”谢谢小兄弟了。林峰顿时愣住了，看来只能兑换三次经验秘籍啊，不能直接刷到三十五级了。哎，林峰对着铁匠摆摆手，说道：“不客气，师傅，只是没能帮助到您，特别可惜。”铁匠笑了笑，说道：“万事皆不可强求。”我看小兄弟很需要经验秘籍，对吗？林峰不由自主地点点头，又很快摇了摇头。师傅本来很想要的，但听了师傅的话后，有了点感悟，知道了万事不可强求。感谢师傅的教诲。说完，郑重地向铁匠师傅行了个礼。铁匠哈哈大笑：“孺子可教也！看你这么有悟性，送你一场造化吧。拿着这封信，去比奇城找到我师傅，他会教给你更多知识。”林峰接过信一看，只见上面显示：“李铁匠的信，任务道具，重量。”一，再也没撒了，便对李铁匠问道：“师傅，您的师傅在哪儿呢？我怎么找到他？”李铁匠苦笑一下，说道：“我要是知道，早就去找他老人家了。”哎，说完，不再理会林峰，拿起铁锤继续打练武器了。告别了铁匠，林峰暗道：“既然没有头绪，那就先去秘密通道升级吧。”作为资深玩家，林峰当然知道，在沙巴克的衣服店后面有一个秘密通道，里面可以一直走到朱洞两层。再次到首饰店，把所有首饰修理一遍后，林峰便从衣服店后门挤了进去。秘密通道内有三处通道可以进来，一处是沙巴克城墙外，一处是沙巴克左边的一处废墟，还有一处就是衣服店。通道很窄很长，零零散散的出现了几只僵尸。僵尸跟矿区的没什么区别，也分为几种，一种是趴地僵尸，一种是普通僵尸。这两种杀死之后会报各种二十六级以下的秘籍，打死之后还可以复活三次。第一次会给160经验值，第二次只有80经验值，第三次只有40经验值。另一种是和尚僵尸，也叫钻地僵尸，不会复活，是去狮王殿的必要前提。最后一种最恐怖，是所有法师的噩梦。电僵尸会释放极光电影的僵尸，攻击超高。如果同时出现两三个，那法师还是赶紧回城吧。这种僵尸只会出现在僵尸洞深处。通过连接通道后，在右上角镜头发现了一个向下走的台阶，进去之后就是隐藏地图，相识墓穴了。这里面练级很 happy， 怪物多，没人打扰。相识墓穴一共有三层，第一层刷新僵尸，第二三层就是石墓里的怪了。等林峰来到相识墓穴的时候，在路上已经打死了好几只僵尸了，等级已经升到了26级多，血量也到了106点。小心一点的话，一般不会给怪物秒杀了。第31章，红明村。刚进入相识墓穴，只见满屏的怪开始移动，几个电僵尸不停的释放着极光电影，还好极光电影的攻击是直线，一时没有打到林峰。林峰顶着身边三个僵尸的攻击，开始用雷电术清理电僵尸了。一个雷电术可以带走电僵尸七十左右的血量，只需要二至三下就可以杀死一只僵尸了。优先清理了电僵尸之后，林峰站在台阶上，顶着三只僵尸的攻击，一个一个的把周围的僵尸全清理干净了。地面爆满了各种书籍和金币装备。林峰强忍着诱惑，终于把所有僵尸清光了，这才快速的捡起地上的装备跟秘籍，还有几种法师的技能书也打出来都学了。大火球。火球术的升级版，爆裂火焰，一种能够产生高热火焰的法术。这种魔法能够迅速抽干空气中的氧气，使敌人窒息而受到损伤。这种法术的攻击范围可以达到三乘以三，一个非常实用的群攻技能，释放速度快。火墙是法师职业24级可以学习的技能，施展出来之后是二乘以二范围的燃烧火焰。重点是这个技能和道士的施毒术一样，有一定持续时间。可以说，在火墙释放之后，在火墙内的目标就每隔一段时间受到伤害，不需要玩家二次释放。这个技能随着等级的提升和玩家魔法值的提升，可以延长燃烧的时间，非常有用。极光电影2 6级学习，可以放射出贯通力强的闪电，对排成一队的所有敌人同时进行攻击。使用方法与地狱火相似，但是放射距离更长，破坏力也更大。这是法师 PK 必备的绝技，距离远，伤害高。可以说，现在的林峰才算得上是一个真正的法师了。火墙加爆裂火焰，轻怪速度简直就是在坐飞机。不到一个小时，整个相识墓穴就给林峰清了个遍，各种书籍装备遍地都是
，林峰捡了自己能用的，其他的用不上的装备都回收了。在这期间，也没有爆出什么极品装备，虽然爆了几件二十二级的魔法长袍，但都不是极品。林峰索性就没有换装备了。看着背包的金币又多了一百六十多万，林峰也很疲倦了，便直接使出了瞬息移动。失败几次后，林峰终于飞了出去。咦，这不是红明村吗？林峰不禁为自己的运气点了个赞。又可以看看这儿有没有随机传送卷了。红明村位于萌虫城地图的右下角，是一个相对比较隐蔽的地方，不少人甚至都找不到这个地方。这里，无论你是神豪大佬，还是刚刚开始玩游戏的新手，只要你的名字是红色的，按下回城卷或者死亡后，都会被传送到这个村子里来。红明村，这个听起来就充满了战斗气息的地方，是热血传奇游戏中为红明玩家预留的专属安全区。因为在热血传奇中，一旦玩家 PK 值过高，名字就会变红，而在这种状态下。一旦玩家死亡，背包所有东西都给曝光，身上装备也会极大概率掉落。所以，对于那些狩猎红明玩家的人来说，红明村就像是一个装备宝库，只要他们能够消灭红明玩家，就有可能获得他们的装备。而对于红明玩家来说，红明村就是他们的避风港。在红明村里，红明玩家不需要担心被其他玩家狩猎，也不需要担心被大刀卫士跟弓箭手秒杀，因为这儿根本没有卫士跟弓箭手在守卫。这里对他们来说就是一个安全的、温暖的家。虽然他们每天都要面对那些来狩猎他们的玩家，但是他们依然坚守在这里，因为他们知道这里是他们唯一的归宿。红明村右上方有个小贩，名为陶氏，在他身旁还有一个名为占星法师的人，不知道嘀咕着什么。红明村安全区里面站着几个小红明，正在哭着喊着闹着呢。小狼狗，这是什么地方啊？我怎么跑到这儿来了？我不是在银杏村吗？非人类的泪，是啊，这是什么地方？我背包怎么全给爆了？撒东西都没有了，面面相符。这地方撒都没有，这个陶氏卖东西还贵得要死，关键是没有钱啊！见到林峰一个白名的到来，几人纷纷拥了过来。小狼狗，大哥大哥，你从哪里来啊？知道这是哪里吗？非人类的泪，大哥能带我们出去吗？我不想待在这个鬼地方了。面面相符，是啊，大哥能告诉我们怎么离开这里吗？林峰靠你了，看他们一个个名字红彤彤的，一看就不是什么好人，便没有理会他们。林峰来到陶氏面前。陶氏便热情地喊道：“这位客官，小店这儿什么都有，你看看有什么需要的，跟我说一下，包你满意。”林峰笑着问道：“有祝福油跟战神油卖吗？”陶氏一愣，明显没有反应过来。林峰接着问道：“有吗？”陶氏讪讪地说道：“这个还真没听说过，没有。”林峰声音提高了一调，说道：“你不是说你这儿什么都有吗？祝福油跟战神油都没有，还说个屁啊！”陶氏一脸苦瓜，哭丧着脸说道：“客官。”你说的这些东西，我这根本没有啊！不仅仅是我，我可以保证，你到任何地方都不可能买到。林峰嘿嘿一笑，说道：“那你还吹什么牛？说你的店里什么都有。”陶氏苦着脸说：“这不是吹牛吹习惯了吗？”林峰笑了笑，道：“那你这里有随机传送卷吗？捆吗？”陶氏一听，脸上又绽开了花，道：“那必须有啊，要多少有多少。”林峰嘴角一咧，嘿嘿一笑：“有两万捆吗？”陶氏的笑容一下子又僵住了。客官不带这么玩的，我有你买吗？林峰笑着说道：“那肯定买啊，只要你有，我可以给你定金。”陶氏一愣，他心里还真没想到林峰会要这么多，想了想说道：“客官，两万捆没有，我这只有一万捆，你需要的话，明天可以来我这里拿，但是定金。”陶氏边说边看着林峰，林峰直接递给他一根金条，说道：“那你三天后准备一万捆随机传送卷吧，这是定金，到时候我再来找你。”陶氏脸上一喜，飞快地接过金条。笑眯眯地说道：“不要三天，明天就有了。”林峰不耐烦地说道：“明天我没有时间，三天后我再来找你。”陶氏笑眯眯地说道：“那行，三天后你随时来找我。”林峰点点头，正准备施展瞬息移动飞走时，突然听到一旁的占星法师对他说道：“小兄弟，请留步。”第三十二章：牢球匕首。林峰停下脚步，问道：“有什么事吗？”占星法师笑了笑说道：“小兄弟放心，不是要给你算命，而是有件事，请帮个忙。”什么事？我能帮得上忙吗？林峰疑惑地问道。占星法师依然笑着说道：“放心，小兄弟，对你来说只是举手之劳。”那行，你说吧，我现在赶时间呢。林峰心不在焉地回复着：“今日我掐指一算，有位贵人会经过我这，这不，终于等到了你经过这儿，请你帮我把一个信物交给我的朋友，并转告他说一句，占星不日便会回家。”占星法师依旧微笑着说道。林峰心里一惊，他说的真的还是假的？真这么厉害的话？那还可以算出我的什么呢？占星法师见他不说话，又道：“小兄弟，你可以帮我这个忙吗？”
。林峰猜不透他如何能算出自己会来红明村的，但也不好再问，便说道：“可以，你能告诉我他叫什么名字，在哪里找他吗？”占星法师递过一把匕首，说道：“请把这把匕首帮我带给沃玛寺庙门口的引路人，然后告诉他，占星不日便会回家。”林峰接过匕首，这大小跟新手装备匕首一模一样，只是名字变了，叫“劳求匕首”，任务道具，重量五，持久五分之五。然后什么属性也没有了，看样子就是一个任务道具。把劳求匕首收好后，林峰暗自猜道：“好的，我一定转告。”先告辞了，再见。林峰说完，继续瞬移走了。咦，到了毒蛇山谷边界，经过十几次瞬息移动后，林峰发现自己来到了萌虫的边界处。四个弓箭守卫守在边境，不让红明的人通过边境，只要从这儿穿过边界，便可以到对面的毒蛇山谷。毒蛇山谷是连接萌虫城和比奇城的枢纽。它位于蒙众比奇两城之间，因山谷里盛产毒蛇而出名。里面还有一个矿区，也是矿工们工作的地方。既然来了，也去毒蛇山谷看看有没有随机传送卷脉吧。林峰想到，进了毒蛇山谷后，便不能再使用瞬息移动了，只能开始用随机传送机。因为瞬息移动使用后，会把人传送到刚才经过的大城市。如果林峰现在使用了，便会又把他带回蒙虫。毒蛇山谷地图非常大，如果从蒙众边界处跑到比奇边界处，大概需要一天的时间。没办法。林峰便按下随机传送卷，呼哈，哇，扑哧，各种怪物的声音充斥着林峰的耳朵。多沟猫、虎蛇、红蛇、半兽人等怪见到有人经过，都大叫着扑了过来。林峰随手一个爆裂火焰，秒杀了多沟猫跟半兽人，接着又一个爆裂火焰，几条蛇也倒在了地上。和运气不错，居然爆出了祝福油跟战神油。林峰见到这个怪物爆出的物品后，不由笑了起来。虽然这些小怪只能爆一些低级装备。但虎蛇、红蛇却可以爆出祝福油跟战神油这种特殊道具的。祝福油是个透明的玻璃瓶子，里面装着淡蓝色的液体，它的作用就是抹在武器上，有一定几率可以给武器加上幸运，但也有可能无效或者诅咒。再说下战神油吧，一个淡红色的小瓶子，里面装备不知道是什么成分的液体，就这么小小的一瓶，作用可不小，可以修复玩家手中的武器，并且不掉武器的持久。在这个没有特殊修理的时代，玩家手中的武器持久度消耗是最快的。持久度消耗完了，只能用修复油或者找铁匠修理。但是除了几个特殊铁匠外，大多数铁匠修武器都会掉持久上限。修过多次之后，再极品的武器也会变成废品。一瓶战神油给战士玩家带着，出一次门可以用一天了。再说，战神油只有毒蛇山谷的蛇才能爆出，其他怪物没有爆率，蛇的爆率也很低，所以导致战神油的价格也很稳定。看起来运气还是一如既往的好。林峰收好战神油，随手就把祝福油用了。一排浅绿色提示出现，您的武器已受到祝福，海魂幸运加一了，运气真好。林峰乐滋滋的想到，希望今天能多打出几品装备。又用了几个随机传送卷后，林峰正好飞到了毒蛇山谷安全区。这时候的安全区已经人满为患了，大刀卫士一如既往的在村口站着，保护着小村的安全。村里还有几个弓箭守卫，让这个小小的村子充满着安全感。哇，这是什么装备？大佬啊，好吊的样子。大哥，大哥，能给点装备吗？大哥，能带我升级吗？兄弟，能给点金币吗？一瞬间，林峰化为了大众偶像，一个个全都围了过来，各种好友深情闪个不停。林峰没有理会他们，赶紧跑到毒蛇山谷的杂货铺。店主张老板正在跟一众人交流着什么。嚣张绝对，老板，再来三十捆随机传送卷。张老板，不好意思，只有二十五捆了，你要不要？嚣张绝对，要，全要了。你这有多少？我要多少，张老板？真不好意思，我这儿的随机传送卷这是最后二十五捆了，卖完就没了，等一个月后才能去进货。嚣张绝对，就不能现在去进货吗？张老板摇摇头，不行，我们定好了的，每三个月才能去一次，去早了也没有货。嚣张绝对，只能作罢，那就把二十五捆给我吧。林峰听到后便摇摇头，看来毒蛇山谷的货已经给嚣张家族的人买光了，于是按下比奇传送石飞走了，答应了占星法师。去沃玛寺庙门口找引路人，那就要去，但现在有点疲劳了，还是休息会吧。林峰来到客栈，开了一间房，美美的睡了一觉，爽！一觉醒来，精神百倍。林峰手握海魂，使出瞬息移动飞了出去。沃玛寺庙就在沃玛森林深处。林峰飞了十几次瞬移后，才来到比奇城跟沃玛森林的边境处。每个边境同样都是或多或少的几个弓箭手在那守着，顺利的穿过了边境。林峰兵来到了沃玛森林。沃玛森林是个战略要地。西北方连通着白日门跟风魔谷，正西方就是沃玛寺庙，整个地图都是一片绿色，全是树木。在正北方还有一个荒废了的小村庄。林峰还记得
，里面有一个会特殊修理武器的铁匠，还有一个药店。随机传送卷捏随后，强大的魔力带着林峰直接飞到了下个地点，无视了周围小怪的骚扰，林峰直接用随机传送卷来到了沃玛寺庙的门口。第33章，传送戒指现世，进入了沃玛森林，林峰便不能再用瞬间移动了。由于沃玛寺庙就在沃玛森林深处，所以林峰不准备走过去，直接用随机传送石飞过去。只飞了三次，林峰居然飞到了大地图左上方的门口。呃，这是去白日门的连接口。林峰看到后很惊讶，运气这么好，可以进去看看能不能买点随机传送卷了。连接处左右各站着两个弓箭守卫，见到林峰来了，只是瞟了他一眼，然后就没管他了。是的，除非是看到了红明，或者主动去攻击弓箭守卫，一般他们是不会理你的。正当林峰准备穿过去，忽然一股无形的强直接将他弹了出来。嗯，林峰很诧异，以前在游戏里面不是可以随便进出的吗？现在怎么进不去了？林峰不信邪的继续往里走，毫无疑问，再一次给看不见的空气墙弹了出来。信了你的邪，这是怎么回事？现在进去白日门需要什么条件了吗？林峰渐进不去，只能讪讪离开。要么是需要什么道具才能进，要么就是需要达到一定等级才能进去。可惜没有一个提示。林峰只能作罢，继续飞随机传送时，这下用了八个才飞到沃玛寺庙附近。林峰见到目标就在眼前了，也没有再浪费随机传送时，直接跑了过去。沃玛寺庙沿着最左边的墙壁建立，洞口处充满了一个个刀刻斧凿的痕迹，一看就知道这里不知道留下了多少仙人的鲜血。林峰没有过多的感慨，准备直接进去看看有没有什么收获。忽然看到门口有一个人静静地站在那儿，对来来往往的人理都不理。林峰定睛一看。原来他正是直接要寻找的任务对象引路人，于是林峰连忙走了上去，拿出牢球匕首递给了引路人。这这是引路人接过牢球匕首，还没等林峰说一句话，他便脸色一变，一瞬间，林峰从他脸上看到了惊讶、惊喜、伤心、难受，各种情绪不断变换着，让林峰更加确定了这是一个真实的世界，因为没有感情的 NPC 是不会有这样的表情的。许久，引路人这才对林峰说道：“抱歉了，小兄弟，刚才有点失态。”你给我的东西让我回想起一段往事，没事的。见到引路人状态恢复，林峰也想知道这个任务会收获什么消息或者奖励。对了，我的老友有没有对你说些什么？引路人想了想，又问道。林峰记起了占星法师的话，便说道：“占星法师让我跟您传个话，占星不日便会回家，不日回家，不日回家。”引路人嘴里不断的重复着这句话。林峰见到引路人这样，便想离开，先去沃玛寺庙探索一番。正当林峰准备进去的时候，引路人又说道：“稍等，小兄弟。”林峰停住脚步，望向引路人：“实在抱歉，年纪大了，便喜欢上了回忆，怠慢小兄弟了。”引路人叹了口气，接着说道：“感谢你能给我这个消息，作为报答，我可以让你直接通往沃玛寺庙的最深处。”“什么？沃玛寺庙最深处？”林峰惊讶地说道。“但是上次的战役使我受伤，我的力量只能让我每个月带你去一次。不知道你现在需要去吗？”引路人望向林峰，说道：“隐藏任务，沃玛最深处是哪里？有什么 BOSS？” 作为一个资深玩家，林峰可是对传奇各个地图了如指掌。但这个世界很多地方跟印象中的传奇不一样啊，这让林峰很纠结。小兄弟，你去不去呢？引路人又一次问道。“去就去吧，见识一下也好，不然不甘心啊。”有这个机会，林峰当然不会放过。虽然引路人说了一个月才能去一次，但林峰觉得大不了就直接回城嘛。好的。我去，林峰点了点头，回复道：“如你所愿。”引路人闭上双眼，嘴里开始不停的念叨着什么。不一会儿，林峰脚下出现了一道一个白色的光芒，又一瞬间，林峰便出现在了一个封闭的房间中。沃玛教主，沃玛教主之家，没想到不是直接传送到沃玛教主大殿，而是传送到了这个封闭的房间。这个房间跟以前圣域的那个封闭式房间很像，银白色的地面，灰色的墙体，整个房间不大，正中间一个巨大的柱子，上面点着似乎烧不尽的灯油。照亮了整个房间，一个熟悉的身影静静地伫立在那儿，牛首人形，背生巨大服役。那边是所有人最喜欢的 BOSS 之一——沃玛教主。单挑沃玛教主，我能行吗？林峰看了看自身，魔法已经34点了，血量也有122点，只要小心点，不给沃玛教主秒杀，应该就不会死。富贵险中求，干吧！这比在沃玛教主三层打安全多了，还不怕他飞走？另外，打不赢还可以回城。林峰便一道雷电术劈向沃玛教主。六零，伤害还可以。沃玛教主的血量也显现出来了， 2 2 0 0可能沃玛教主从来没吃过这亏。双手气的直冒电，脚下生风的快速朝林峰跑了过来。可惜
。林峰的身影永远跟沃玛教主保持着一定的距离，不让沃玛教主碰到自己一下。雷电术，一道道雷电接二连三从天而降，准确的落在了沃玛教主身上。七二六五五九，林峰始终保持着与沃玛教主的安全距离，不断的用雷电术带走沃玛教主的血量。终于，沃玛教主发疯了似的，飞快的朝着林峰跑了过来。那速度目测翻了一倍，这还不说，突然，沃玛教主使出一个瞬移，来到了林峰身边，一道雷光全打在林峰身上。八四加五零五三，一瞬间，沃玛教主的连续两拳让林峰差点给秒杀，吓得他赶紧停止释放雷电术，连忙快速跑开，再次拉开了和沃玛教主的距离。血量很快回满，林峰才敢稍稍放慢脚步，再次释放出雷电术，一点一点的磨着沃玛教主的血量。就这样。沃玛教主一直给林峰风筝着，加油！还有二百点血量。林峰看着沃玛教主的血条越来越少，心里也越来越紧张，生怕出了什么意外，不停的给自己打气。真是怕啥来仨！林峰又给了沃玛教主一个雷电术后，沃玛教主忽然没影了。麻蛋，居然又用瞬息移动飞了！林峰骂道。还好这个房间不大，林峰往上走了几步，便发现了沃玛教主的身影，接着送上了几个雷电术，沃玛教主便嗷的一声来了个八乘以八的大爆，传送戒指。林峰眼睛直勾勾地盯着地上的那件淡黄色的戒指，嘴里不由大声喊道：“第三十四章沃玛卫士。”林峰一眼就看到那正中间的那个淡黄色的戒指，静静地躺在那里。真不愧是 BOSS 手爆，再加上林峰逆天的 300% 爆率，传送戒指才爆了出来。这要是在以前的传奇游戏里，可能你打几百只沃玛教主也不见得能打出来。林峰赶紧一个箭步冲了上去，立刻将传送戒指捡了起来，拿在手上细细摩挲着。传送戒指，重量。一尺九五分之五，需要等级十六，就这么一个什么属性都没有的戒指，但它的价值是无法用钱来衡量的。别看传送戒指什么属性都没有，但它的神奇就在于它的名字可以传送，准确的说，可以传送到任何你想去的地方。只要佩戴者知道想要去的地图的坐标，便可以直接传送到任何自己想要去的地方，跟就像拥有 GM 特权一样，跑起图来十分的轻松。虽然它有十秒的冷却时间，但也不影响。他成为超过了麻痹戒指和护身戒指，成为了第一神界。林峰接着赶紧捡起地上的其他装备，魔杖被发现，沃玛号角被发现，祝福油被发现，地狱雷光被发现，竹笛被发现。地狱雷光是法师三十级的技能书，是一种能够呼唤出一股强力的雷光风暴，伤害所有围在身边的敌人，对生物系怪物伤害较低，对不死系怪物伤害较高，对玩家的伤害几乎为零。举个例子，七八个地狱雷光可以杀死祖玛里的极品怪物。但是却杀不掉祖玛里面的蝎蛾三分之一的血量。但不可否认的，它确实是一个群怪的好技能。可惜林峰还没有到三十级，只能存起来。魔杖需要等级二十六，攻击五杠十，魔法二杠九，极品加四，重量十，持久十八分之十五。一把不错的极品魔杖，直接换掉了手中的海魂，顺便把沃玛教主爆的祝福油喝掉。您的武器幸运值增加。第一次和祝福有 90% 会增加幸运。林峰望着手中拐棍一般的武器，不禁开心万分。这可是26级终极武器，也是法师的标志性武器。拿到手里，别人就知道你是个26级的高级魔法师了。沃玛号角，林峰凝视着这个牛角一般的道具，说是牛角，但是它的脚尖却有两道弯，这可是能建立行会的唯一道具啊！可能在后期，沃玛号角丢在地上都没人要。到现在这个时候，第一个沃玛号角的价值真是不可估量。林峰毫不犹豫打开随身仓库，仓库将传送戒指跟其他装备都存了进去。怎么出去呢？林峰站在沃玛教主之家，孤零零的只有他一个人，也没有出去的方法。难道只能回城吗？林峰无奈的想到。转了一圈又一圈，林峰也没有找到出去沃玛教主之家的办法，只能无奈的按下了比奇传送石。有了传送戒指，林峰便不会再浪费时间飞随机了。只用了半分钟，林峰便再次来到了沃玛寺庙门口。引路人仍旧站立在门口。见到林峰，微笑着说道：“没想到小兄弟这么厉害，这么快就杀死了沃玛教主。”林峰摆了摆手，道：“谢谢您的帮忙。”虽说林峰帮忙送给了引路人劳求匕首，但是这也只是举手之劳。没想到奖励这么丰富，林峰暗自决定了，以后还是要多做好事，说不定会有意外的惊喜。引路人又道：“一个月后，我才有力量再次开启传送阵。如果你有能量宝石，说不定可以增加我的力量，提前给你开启传送阵。”能量宝石，林峰一听，没见过也没听说过这玩意啊。请问一下，什么是能量宝石？从哪里可以获得？引路人笑了笑，对林峰说道：“这就要看你的运气了。我听说能量宝石只会出现在马法大帝的各大 BOSS 身上，或是神秘商人那儿。希望你能遇到他。”神秘商人
。林峰眼前不由出现了银杏村那个神秘商店，那个神秘人的影子，难道是他？哪里可以找到神秘商人呢？林峰再次问道。神秘商人来无影去无踪，他会出现在马法大陆任何地方，只有有缘的人才能遇到他。他那里有许多意想不到的道具和装备，如果有缘遇到了，你将会受益匪浅。引路人想了想，说道：“谢谢您了。”林峰也知道有些事不能强求，越是想要遇到，反而越遇不到。林峰向引路人告辞，便进入了沃玛寺庙。沃玛寺庙入口都是蝙蝠和洞区这两种小怪，是很多玩家打钱的地方。因为这儿的蝙蝠太多了，它是掉落回城券爆率最高的小怪。回城券是任何商店买不到的，因此这回城券是无数散人玩家积累金币的重要道具，并且现在一个回城券已经卖到了二至三万金币了，还有价无市。除此之外，还有一些极品山洞蝙蝠，除了爆回城券之外，还爆大堆的金币，这是任何散人玩家都无法抗拒的。此外，山洞蝙蝠刷新的数量多，刷新时间短，因此这沃玛寺庙入口是绝对的小号玩家的福地。林峰随手丢了两个爆裂火焰，砰的一声，一个华丽的大爆，一地的金币跟三个回城券静静的躺在地上，惹得周围的玩家一窝蜂的围了过来。这就是传奇的特色，不管是不是自己爆的装备，先踩上去了再说。林峰也不差这点钱，一闪身直接走了，留下一群低级玩家死死的踩着这些金币跟回城券。一旁没踩到的人直接拿起手中的武器，砍向站在回城券和金币上的人。一场 PK 大战就此拉开了序幕。林峰没理会他们，直接进了一层。一层已经到处都是人影了，怪物都看不到几只。林峰便再次传送到了二层。沃玛寺庙两层是真的大，如果光靠走，可能要走三天三夜才能走个遍。但是有了传送戒指，想去沃玛三层，这一切就变得简单了。啊啊！沃玛卫士！林峰传送落地时，正好看到了一个熟悉的身影——沃玛卫士。这位双手持兵器的纹身怪物看着非常霸气，是沃玛教主的贴身卫士，爆率不错。沃玛系列兵器和首饰，还有各类中档盔甲。此外，沃玛卫士也掉落各类中高级技能书，属于爆率比较全面的小 boss 了。因为它会出现在沃玛寺庙二杠三层，所以也是玩家们最喜欢的小 boss 之一。毕竟只有一千的血量，一个时期集会雷电术的小法师也可以单挑它了。但让会失毒术的倒是玩家可以。周围没有任何玩家，怪物倒是挺多的。林峰直接快速将走位的小怪、沃玛侍卫、火焰沃玛、暗黑战士等等清光了，免得一会儿打沃玛卫士碍事。很快，周围便清出了一个空白地带。林峰将传送戒指存起来后，对着沃玛卫士一记雷电术使出九五。毕竟林峰已经三级雷电术了，魔法也有三十七点了，打沃玛卫士这样的小 boss 真的很快。不到一分钟，沃玛卫士就丢下了他的警钟月跟锯齿刀，爆出八乘以八的装备跟金币。魔法盾被发现。红宝石戒指被发现，重盔甲男被发现，降妖除魔戒指被发现，真不错，还是一个零杠五魔法的红宝石戒指。林峰笑纳了沃玛卫士的礼物，直接存了起来。第三十五章故人，这里练级也不错呀，我自己练一下级吧。于是林峰开始清理周围的小怪了。沃玛寺庙有会喷火的怪物，火焰沃玛，攻击型怪物，沃玛战士，还有会麻痹的怪物，粪虫。粪虫是沃玛寺庙的标志性怪物之一。在其他地图是看不到的，就像一条短粗的蛇长了两个爪子，移动缓慢，依靠石化攻击，有点像洞区的放大版本，实力倒是没多强大。以及远程攻击怪暗黑战士，暗黑战士还不像其他怪物那样是行走或者爬行的，他们竟然是跳着移动的，确实很神奇。暗黑战士是法师最讨厌的怪物，因为他喜欢躲在角落里面放按键，蹦一下跳一下，再攻击你一下，一个不小心，血量少的法师就直接看黑白电视机了。一个暗黑战士不可怕，因为他的攻击有限。但如果是一群没有开魔法盾的法师，也怕顶不住啊！林峰很快清理完了二下三周围的沃玛小怪，将爆出来的金币跟装备捡了起来，看了一下，没什么极品的，便都回收了。进不进去看看呢？林峰望着洞口，眉头紧锁。二十六级的我，现在进去就是送死。算了，下次再来吧。今天收获也挺多的了。林峰很开心，今天杀死了一只沃玛教主，拿下了他的手报，除了传送戒指，还达到了两个沃玛装备，提升了自己的实力，真是舒服。看看自己的疲劳值，还有九十多点，完全可以在这里升升级了。因此，林峰也没有再去别的地方，一下午就在这升级打怪，等级很快升到了二十七级。土城客栈，林峰望着刚换上的装备，心里得意极了。手拿魔法二杠九的魔杖，脖子上戴着幸运五魔法零杠五的灯笼项链，胸前挂着攻击零杠二魔法、零杠二道术、零杠二准确，加一闪避，加一幸运值，加一的勇士勋章。手腕上戴着。防御零杠三魔御零杠一魔法零杠三的钢手镯和防四魔法四的皮手套，手指上戴着一个魔法零杠五的红宝石戒指，一个魔法一杠六的降妖除魔戒指，只是身上穿着一件普通的魔法长袍
，有点掉价。林峰看了看自己的面板，风中追风，职业法师，等级27生命值111魔法值453防御三杠十二，魔域三杠十一，攻击七杠十九，魔法五杠三十七，道术一杠六，万力十四，穿戴负重十七，背包负重九十五，魔法躲避。百分之六十，毒物躲避零，体力恢复零，攻击速度零，施法速度零，精确度十一，敏捷度十五，中毒恢复零，增加目标爆率百分之三百，幸运七。望着自己的属性，林峰很有成就感。你能想想吗？二十七级的终极法师就可以达到三十七点魔法，这可以说是以前玩游戏时四十级的法师都难以达到的高度了。林峰满意地点点头，按下了萌虫回城时，有点困了，回客栈休息一下先。林峰朝着客栈走去，萌虫城的客栈老板居然是个美女，这让林峰很是诧异。老板，开一间天字号房间，谢谢。林峰朝着名为林小姐的客栈老板不禁多看了几眼。只见客栈柜台里，一名碧玉年华、白衣胜雪、眉目如画、风姿卓约的一位女子对他回复道：“天字号房间五千金币一晚上，有免费的糕点和热水供应，那就开一间吧。”林峰递给他五千金币。好的，客官，请跟我来。看来是客栈的伙计太忙了，居然要林小姐亲自带林峰上楼。不知怎的，林峰总觉得林小姐好像有什么心事，一直眉头微皱，但别人不开口，林峰也不好意思去问，于是任由林小姐将他带到房间后，林峰便关上了门，躺在床上休息了。一觉醒来，林峰整个人都精神百倍。老板，来点吃的，再来点酒，快点！林峰下到一楼后，对林小姐喊道：“客官，稍等。”一会就好了。林小姐转头对忙着的伙计喊道：“小春，赶紧的，给二号桌这位爷上两道我们店的招牌菜，再给他来一壶特色桂花酒。”好嘞，小二打了个诺，对林峰喊道：“客官稍后，马上就好。”林峰点点头，环顾了四周，一旁的桌子都空着，只有一号桌上坐着三人。林峰定睛一看，三个人正好是三职业，一个女的是道士，名为降雪，身穿灵魂道袍，显得仙气飘飘；一个身着重盔甲，名叫阿辉。背后背着一把修罗，还有一个穿着魔法长袍，名为海洋，身后还带着五只淡蓝色的蜈蚣宝宝。三人也一边默默地吃着东西，一边朝着林峰打量着。见林峰望了过来，可能觉得有些不礼貌，对面的三人直接扭转目光，继续吃饭。奇怪的人，林峰笑了笑，也没有去结交他们的意思，但总觉得这个女道士好像在哪里见到过。林峰见到小二已经将饭菜送来了，便慢慢地吃了起来。不得不说，这酒菜真有特色，吃着非常香。比现实中五星级酒店做的都好吃。林峰吃饭后想了想，对小二说道：“小二，帮我打包五份这样的酒菜，我带给兄弟们吃。再来把账结了。”小二，好嘞，客官，一份酒菜是五百金币，您一起六份，一起三千金币。林峰递给他三千金币，笑着说道：“拿着，赶紧给我打包吧。”小二接过钱，乐呵呵的往厨房走去。很快，小二便将打包好了的食物送给了林峰。不知道这里的饭菜酒食能否带到现实中去。林峰接过小二打包的五盒韭菜，直接收到了背包中，美味的韭菜 X 5哈，背包可以存，那下次出去试试能不能带到现实中吃吧。如果可以的话，那就好了，一直可以吃美味了。林峰一边傻笑着，一边提着魔杖往客栈外走去。大哥，请等一下。正当林峰快走出客栈的时候，耳畔传来了一道悦耳的声音。林峰回过头，望着正起身的一号桌三人，眼里充满了疑问。只见那个叫降雪的道士飞快地朝林峰跑来，望着林峰开心地说道：“真的是你啊，我有点不敢认了。”追风哥，林峰眉头一皱，望着这个似曾相识的女道士说道：“姑娘，我们见过。”第三十六章前往蜈蚣洞。降雪明显一愣，嗔怒道：“骷髅洞三楼，骷髅精灵，你救了我，还送给我一个回城卷跟降魔。你看，我手里的武器就是你送的。”说罢，拿起手中的降魔，欢快地砍着林峰。哦。原来是你啊！不好意思，我差点忘了，这是你的两个朋友吗？等级都这么高了。林峰对着默默围过来的海洋跟阿辉努努嘴。是啊，有海洋带我们升级，确实很快。降雪一边用和平模式砍着林峰，一边望着海洋二人。哥们，就是你上次救了我妹子，感谢感谢。以后有什么需要帮忙的，跟我说一声，保证立刻就到。阿辉爽朗的说道。海洋也点点头，身后五只蜈蚣宝宝非常有杀气。不用客气，举手之劳罢了。林峰摆摆手，这对他来说还真是举手之劳。追风哥，真的谢谢你，我遇到好几次残血状态
，无一例外都给人杀了。只有遇到你，送我装备，送给我回城券。你真是个好人。得了，又收到一张免费的好人卡。林峰心里很无语。你们现在要去哪？林峰赶紧转移话题。我们正好要去闯一下蜈蚣洞，里面怪物太多了，升级非常快。降雪也没有对林峰隐瞒什么。阿辉大笑着说道：“追风兄弟，要不要一起？”还没等林峰回答，一旁的海洋说道：“阿辉。”一起的话，我们经验又少了呀。阿辉一愣，明显没想到好兄弟会说出这句话，一时之间竟说不出话来。降雪连忙说道：“多一个人多一份力量啊，多打几个怪不就得了？你看追风哥的装备哪个比你差？”海洋明显受了刺激，直接吼道：“他装备好，你就让他带你们升级吧，我自己一个人升级去。”说罢，一个瞬息移动就走了，留下三人面面相觑。林峰，我是不是做错了什么？阿辉摇摇头道：“海洋就是这脾气，过会儿就好了。”别理他，降雪双目噙泪，委屈的一句话也说不出来。林峰见状，暗暗叹了一口气。降雪妹子，阿辉兄弟，你们是去找海洋兄弟呢，还是跟我一起去蜈蚣洞练级？阿辉正准备说些什么，降雪忽然说道：“追风哥，不好意思，今天真的有些失礼，我们先去找一下海洋，等下次再一起到蜈蚣洞升级吧。”林峰点点头，这几人都给死亡山谷取了名字叫蜈蚣洞，说明在里面也待了一两天了，就是不知道有没有去到蜈蚣洞深处，很是无语。不知道怎么就得罪了那个叫海洋的法师，这还真是一个谜。林峰只能摇摇头。告别两人后，林峰直接传送到了死亡山谷洞口附近。阴森的石洞洞口，就像一个怪兽的巨嘴，在这荒漠的土地上显得格外瘆人。林峰走进石洞，来到死亡山谷的第一层，地牢一层东。刚进门口，就有一大群新的怪物围了过来。跳跳蜂，这家伙就是一个大号的蜜蜂，防御低，魔域低，攻击的怪物才二百的血量，速度也很慢。杀死可以获得210经验，是战士玩家的最爱。蜈蚣速度慢，防御低，魔域中230生命值，杀死可以获得230经验值。2 4级法师还可以诱惑成为自己的宠物。剧情如虫，和毛毛虫相似，也居住在洞穴深处。尽管没有很强的力量，但快速的行动和攻击却能让玩家防不胜防。220血量，杀死了获得220经验值。黑色恶区，据说他们游去的尸体变异而来。以高速旋转的身体为武器，向人们进攻。他们会对所有靠近的人发起攻击。由于他们这样快的速度，使被攻击的人很难逃开，是所有低等级法师的噩梦，也是高等级法师的最爱。因为法师只要到了26级，就可以把他们召唤成自己的宠物，帮自己战斗。洞口的怪物太多了，密密麻麻都是。看样子好半天都没人进来了。林峰先把门口铺满火墙，然后用爆裂火焰不停的攻击怪物，很快便在洞口站住了脚。怪物在火墙中走来走去，不一会儿就啪啪啪的爆个不停。不到十分钟，地面就被满屏的金币跟装备铺满了，舒服。有了群攻的法师，才算真正的法师啊！林峰喜滋滋的捡起地上的装备，重盔甲，男被发现，魔法长袍，男被发现，偃月被发现，放大镜被发现，竹笛被发现，魅力戒指被发现，降魔被发现，各种武器首饰不要钱的往地上乱爆。林峰飞快的打开自己的背包，看了看有没有极品，不是极品的就直接回收了。清理完战场后，林峰也收获了几件新的极品装备：道士头盔，重量三尺九八分之八，防御一杠二，魔域二杠三，魔法零杠二，极品加二，需要等级二十四，是个法师的小极品，可惜负重现在不够，只能存着。魅力戒指，重量一尺九六分之六，毒物躲避正百分之三十，中毒恢复正百分之四十，魔法一杠四，需要等级二十三，这算得上是一件大极品装备了。魔法堪比沃玛级装备红宝石戒指了，并且还附带了毒物躲避跟中毒回复属性，以后跟道士 PK 占尽了优势。不过没有自己身上的好，林峰也存着了。魔法长袍，男，防御三杠七，极品加二，魔域三杠四，魔法零杠四，极品加二，重量十二，持久二十。林峰看到这个衣服，简直乐开了花，不但防御加了两点，魔法也加了两点，这对现在的林峰来说就是一件神器啊！赶紧穿了上去，林峰感到安全感又上升了一些。怪物太多了，也不好诱惑宝宝了。林峰便决定直接先清怪，将火墙跟爆裂火焰等级先练起来，顺便升级打装备再说。地牢一层东有左右两条路，左边又分成了上下两条路，一条是去连接通道，一条是去蜈蚣洞深处。林峰没有多想，直接往印象中刷怪最多、刷新最快的地方，也就是地牢一层东的右上方走去。边走边刷怪，这里可不敢用随机飞，毕竟怪物太多了。一个不小心就会给小怪围着，等待你的就是免费回城了。等林峰刷到下一层路口时，
。这两个小时已经回收了不知道多少装备了，怪物实在太多了，几乎就是满屏幕。这边还没有杀完，那边又刷新了，让林峰感到快乐并痛苦着。第三十七章，邪恶前虫。三十九点魔法在蜈蚣洞烧怪也很快了，火强加爆裂火焰轻怪的速度，让林峰一个小时就升了十五万的经验值。看来要不了一天就可以升到二十八级了，因为有了背包神器，所以不用担心怪物能秒杀他。火墙加上爆裂火焰消耗的魔法值也要不了多少，神器能很快回复，基本就是一个健康的状态。所以林峰就在这不停地刷着，不知不觉背包的金币都已经多了三百多万了。升级是很累的一件事，特别是没人陪着你，你一个人的时候。又刷了三个小时的怪后，林峰感到很是疲倦，有些厌倦了刷怪，便来到下一层。这一层是一个休息室，没有怪物，叫做阴森石屋。林峰清理了一下背包，除了留下了几件攻击或者道术或者魔法加二的极品装备，其他的都回收了。没办法，背包位置就这么大，不能都保留，只能保留价值高的。从背包里拿出一瓶冰冻可乐，又拿出客栈带来的美食，林峰感到非常的惬意。格林峰大口喝了一口冰镇可乐，欢乐的打了一个长嗝。又在这休息了半个小时，林峰感到体力恢复了不少，于是继续起身，提着魔杖往下一层走去。下一层就是地牢一层北了，里面多了一种怪物，前虫。长得跟小强差不多，不过个子是小强的几百倍，皮糙肉厚，防御、魔域攻击都很强。2 9 0的血量，杀死后获得270的经验值。虽然难打一些，但无非就是多耗点时间而已。一顿操作下来，地牢一层北的洞口又是一地的装备金币，重盔甲被发现，降妖除魔戒指被发现，黑檀手镯被发现，珊瑚戒指被发现，各种装备充斥着地面，一闪一闪的散发着耀眼的光芒。林峰也不停的捡起来，查看有没有极品。然后回收掉，乐在其中，继续前行。一路走，一路刷怪，不知不觉，火墙跟爆裂火焰这两个技能都修炼到了一级。爆裂火焰已经一级半了，火墙因为等级不够，所以只能停留在一级，威力比零级强了不少。雷电术也练到了三级，一电下去，跳跳风都要掉一百多滴血了。运气好，三个雷电术就可以电死跳跳风跟巨型蠕虫了。修炼无岁月，不知不觉又刷了五个多小时后，林峰等级已经二十八级了，包袱里面已经满是加二的小极品装备了。没办法。加一的太多了，背包空间太少，只能都回收了。金币也又增加了600多万了，不得不说，这真是个练级打钱的好地方啊！太累了，回城休息吧。林峰清完身边的一群怪，觉得再也扛不住了，于是按下了萌虫回城时，嗖的一声，林峰便回到了土城安全区。偌大的安全区，硬是没看到一个人影。林峰知道，要不了两天，这就会陆陆续续奔来许多探险者，赶紧抓紧这几天的时间，把等级拉开吧，把一些极品装备都存入到了仓库。林峰便来到客栈，开了一个天字房休息了，一夜无话。第二天一大早，林峰醒来就去修理好了装备，补充了一些美食跟酒，便前往蜈蚣洞继续升级。步入地牢一层东，门口的怪物又重新刷新了，密密麻麻的，让人头皮发麻。林峰迅速扑上火墙，再继续用爆裂火焰开始清怪。很快的，周围的怪物变成了林峰的经验值。捡起地上的装备和金币，林峰没有停留，按下随机传送时，开始前往下个洞口。传送戒指在这里用有点危险，还是用随机吧，至少安全一些。林峰打定主意，没有魔法盾之前，在怪物洞穴里面尽量不用传送戒指。今天要去打一下 BOSS 了，到黑暗地带和最深处去看看有没有邪恶前虫。总是打小怪，让林峰有些枯燥，思来想去，林峰便决定先前往黑暗地带打一打 BOSS 去。林峰的运气不错，三个随机就来到了下层的路口，满屏的怪物不到十分钟便都化为了经验，送上了他们的装备和金币，等待下次的刷新。这地方真是爽啊！要不是为了去打 BOSS， 在这升级真舒服。林峰想到这儿没有皮糙肉厚的前虫，都是一些防御低、魔域低的怪物，刷新既快，爆率又高，不愧是练级打宝的黄金地盘。纵有再有多少舍不得，也是要离开了。林峰很快便穿过阴森石屋，来到地牢一层北。作为传奇的骨灰玩家，蜈蚣洞的地图早已烂迹于心，他没有多做停留，继续飞随机，来到了左上角的洞口。到了地牢二层西，这层只有一个路口了，就在右下方。进去之后就是黑暗地带了。黑暗地带真的是黑，林峰举着火把的时候，都感觉整个洞穴都是黑乎乎的，微弱的火把只能照亮一小片地方的光亮。林峰不得不使出以前在游戏里面用过的小技巧——大火球探路了。大火球释放快，像一颗照明弹一样往远方飞去，借助发出的火光，足够让林峰可以看清前面的情况。黑暗地带是蜈蚣洞面最大的地图，不仅地图大，而且入口众多。除了进入地图的实路连接通道入口以外，这张图还有其他四个入口，林峰记得很清楚。这儿分别可以通往传奇部落、生死之间、幽冥圣域和石路小溪，每一层都有一条邪恶前虫，赶紧去找一下。来这儿又不是打怪升级的，而是寻找 BOSS 的。林峰继续飞随机
，暂时还没有人来的黑暗地带，这充斥着各种怪物。每当林峰刚落脚，就会受到一群怪物的攻击。好的是，怪物依旧不能秒杀他，随机传送时又有惊无险的带着林峰飞到下一个目的地。咦，邪恶前虫！林峰用了七至八个随机传送时候，忽然发现眼前一道白光闪过，白光，黑暗地带白色的怪物只有 BOSS 邪恶前虫了。林峰停下来，定睛一看，那不正是邪恶前虫吗？得来全不费功夫啊！林峰喜道，顶着身边几个小怪的攻击，林峰迅速将火墙铺在身边，接着用爆裂火焰快速清理了自己周围的小怪。很快，噼里啪当中，怪物给林峰爆出了一地的装备跟金币。不到十分钟，周围已经清理出来了一大片空地，剩下的就好办了。林峰的目光便落到了前方不远处的邪恶前虫身上。第三十八章祈祷项链，现在轮到你了。林峰一脸得意。不由得舔了舔嘴唇，嘿嘿直笑。传说在众多前虫中，只有极个别要某种情况后才会发生了变异。变异后的前虫个头变得异常强大，外壳颜色也由黑色变成银白色。尤其是那对大钳子变得硕大无比，他们俨然成了前虫中的王者。当然，他在林峰眼中就是一个移动的装备库。雷电术！林峰大吼一声，一道雷电术劈了过去，负六十八，伤害还可以。邪恶前虫只有一千的血量，照这个速度。一两分钟就可以杀死他了。林峰默默计算着，负七十二，负五十六，负六十四。邪恶前虫受到了雷电术的攻击，咯吱咯吱的，一边怪叫着，一边扭动着他那肥胖的身子，朝林峰冲了过来。林峰哪能让他近身？就在这一小块地方，跑位风筝起了对方。五五，负六十四。随着血量的减少，邪恶前虫终于砰的一声，来了个华丽的八乘以八大爆。无极棍！林峰大叫一声。一眼就看到了那根修长的棍子，静静地躺在邪恶前虫尸体的正上方。林峰连忙跑了过去，捡了起来，随即又开启了捡捡捡模式。无极棍被发现，两千金币增加；祈祷项链被发现，降魔被发现，魔法盾被发现，放大镜被发现，道士头盔被发现，珊瑚戒指被发现。不愧是 BOSS， 这爆率就是高。林峰笑眯眯地看着包袱里的战利品，笑得合不拢嘴了。无极棍。重量十五持久二十五分之十八，攻击八杠十六，倒数三杠五，需要精神力二十五，隐藏属性，装备后施法速度增加三，尸毒术伤害增加百分之二十，灵魂火符伤害增加百分之三十，所有技能伤害增加百分之二十，强，真强啊！居然还有隐藏属性，林峰看着无极棍的隐藏属性，口水直流。这装备上去之后，倒是岂不是浪到无边了？据说无极棍采自世界之木的树干。混以五行神水得以制成，外形修长纤细。此外，本身有着比较高的物理攻击和道术攻击，是每个道士追求的高级武器。林峰对无极棍爱不释手，可惜是道士的装备，不知道什么时候能打到血影啊！血影更帅。林峰当然对跟无极棍同等级别的血影更感兴趣，但也知道邪恶前虫时不会爆出血影来的。林峰接着看了看其他装备，祈祷项链，重量一持久五分之三，道术零杠四，需要等级十五。非常简单的介绍，但林峰知道这是传奇中真正的大杀器，稀有度堪比屠龙的存在。林峰拿到手的时候还一万个不敢相信，真不愧是 BOSS 手报，果然给力。祈祷项链形状像心形，特别是中中央有一颗巨大的红宝石，看起来十分好看。不管是美观度还是稀有度，在游戏中都是数一数二的存在。另外，它的威力堪比核武器，因为一旦凑齐祈祷套装并穿上后。整个马法大陆的骷髅跟神兽就会叛变，让马法大陆陷入无尽的恐慌。其他的装备，降魔也是一个倒数一杠四的小极品，还有一个魔法零杠一的道士头盔，个攻击零杠五的珊瑚戒指，不错不错，都是很实用的小极品，可以留着买点金币。魔法盾是三十一级法师必备的技能书，没想到运气这么好，一下子就打到了，先收起来，以后再用吧。林峰爱不释手的将众多道具物品存到了仓库，走走走，继续找 BOSS。邪恶前虫爆出的物品让林峰对其他洞穴的邪恶前虫产生了浓厚的兴趣，连忙开始继续随机寻怪。蜈蚣洞的每个地图刷几级邪恶前虫，林峰早已不记得了。毕竟这样的小怪在私服中几乎没人搭理，黑暗地带又这么大，所以林峰便不再耗时间，直接随机到了下个洞口——生死之间。生死之间这个地图很小，所以林峰就选择直接清过去。引了一群怪，再次火墙加爆裂火焰开始清怪，接着就是熟悉的捡装备、捡金币。怪物刷新也好快啊！等林峰走到一半的时候，后面的怪物又刷新了，看来还是魔法低了一点，等级也低了一些。要是等级高点，火墙到了三级，再学会了冰咆哮，那升级就是像坐飞机了。林峰不由憧憬道：“还好刷新的怪物不是很多，没有刚开始的密集，所以林峰也不必回头，继续往前清怪。”
，哈哈，又遇到你了！不远处，一道白光从眼前一晃而逝，林峰甩出去探路的大火球的轨迹中，正好映照出了邪恶前虫的影子。林峰心跳加速，开始加快了清理小怪的速度，迅速把周边清理干净，形成了一块无人无怪打扰的安全区域。抱出来吧，我的装备！林峰一道雷电术，狠狠地劈向远处的邪恶前虫。邪恶前虫在小怪丛中扭捏着肥胖的身子，想要冲过来，用他那强壮的钳子狠狠地夹死林峰，但奈何一群小弟把他包围得死死的，任凭他有翻天覆地的本领，也无法移动出来，只能任凭林峰一点一点地电他。负六十六，负六十八，负五十八，负七十二。很快，邪恶前虫就要爆了。听说给怪物包围住，装备是爆不出来，还是把它放出来吧。林峰想到，爆裂火焰甩出。围着邪恶前虫的小怪顿时向林峰奔来，邪恶前虫也晃动着他那强壮的钳子，一扭一扭地奔了过来。可惜没跑几步，砰的一声来了个八乘以八的大爆，满屏的装备金币让林峰喜笑颜开。重盔甲，男，生命项链，红宝石戒指，祈祷手镯。肉眼可见的极品装备让林峰加快了轻怪的速度，然后迅速把几件装备收入囊中。一件倒数零杠二的重盔甲，男，先存到包袱里吧。林峰想着，应该可以买点金币，也都留了下来。生命项链，重量一尺九八分之六，准确加一，魔法一杠七，需要魔法力二十五。呵，又是一个极品装备，魔法增加了两点的沃玛级别装备，现在应该没有人有，价格不可估量。红宝石戒指，重量一尺九五分之四，魔法零杠四，需要魔法力十七。红宝石戒指外观如其名，在戒指环上面有一枚显眼的红宝石，看着就很高端。林峰对他爱不释手，这戒指真是太漂亮了。祈祷手镯，重量一尺九五分之四，攻击零杠二，需要等级十五。又一个祈祷套装，回去存起来再说。林峰暗道，继续向前面清怪。很快，生死之间的另一个连接口到了。林峰把门口清理干净之后，继续往下一层走去。离开生死之间，下一层就是一线天了。听名字就知道这里有多么险峻。继续往前行，林峰一边清着怪，一边寻找着邪恶前虫。因为邪恶前虫刷新的地方不固定，所以林峰只能用最笨的方法，一点一点的推进。第39章，满载而归。过了半个多小时，林峰终于在一个角落找到了一线天的两只邪恶前虫。哈哈，邪恶前虫不会是一对吧？林峰不禁想到。没有二话，有了前两次的经验，很快的又一次打爆了他。这只邪恶前虫就爆了一瓶祝福油，这是一种特殊道具。可以增加当前佩戴武器的幸运值，林峰随手就使用了魔杖，幸运值加二了。另外，邪恶前虫还爆了一些二十四级左右的装备，林峰都随手回收了。爆出最好的还是一只祈祷手镯，跟上次的一起，正好凑成一对。这张地图的 BOSS 打完了，林峰继续前往下个地图——恐怖空间。恐怖空间的地图稍微小一些，里面还是有两只邪恶前虫，林峰很快遇到了，将他们一一打死，也爆出了不少装备。就这样，整整一天的时间，林峰都在蒙中。蜈蚣地图来回跑，蜈蚣洞可以刷新邪恶前虫的几张地图，一一被林峰清了好几遍。风中追风的等级也升到了29级，金币已经打到了 1,700 万，装备也爆出了不少。祈祷套装已经打到了，祈祷项链两根，祈祷手镯四个，祈祷戒指三个，祈祷之刃一把。除了祈祷头盔，其他的都打到了。不知道是不是邪恶前虫不爆祈祷头盔，还是林峰的运气不好。祈祷戒指属性，魔法一杠五，持久五。重量一，需要等级十五。祈祷之刃属性，攻击八杠二十，持久二十，重量十，准确加三。攻击速度一，需要等级二十。其他的沃玛装备也打到了不少。法师的生命项链打了两条，魔法零杠二斯贝尔手镯两个，魔法零杠四的红宝石戒指三个，倒数零杠四的铂金戒指一个，攻击零杠五的龙之戒指两个，攻击零杠五的幽灵项链一条。这就是开荒的好处，暴帅真高。林峰非常开心，毕竟这里只有自己一个人闯进来了，再加上自己的暴率又多了别人 300% 所以短短一天的时间就收获了这么多物品。可能以后装备会越爆越少。林峰回想起以前游戏中一个 BOSS 的前几次暴率都是杠杠的，但越到后面爆的装备就越少。哎，不说了，说多了都是泪。在蜈蚣洞的最深处，死亡棺材，林峰还特地去见识了一下传说中能爆出屠龙刀的 BOSS 触龙神。可惜的是，林峰连一滴血都打不动他。触龙神根本不吃魔法，反而触龙神的麻痹加毒液攻击，差点就秒杀了林峰。还好林峰反应快，也有所准备，直接按下了萌虫回城时，收获不错。看着满包的战利品，林峰乐开了花。回到客栈，开了间天字号房间，美美的睡了个觉。第二天起床后，林峰还没来得及吃个早餐
，沈万山的消息就已经发了过来。沈万山，追风兄弟，看到消息请留言啊！你说的随机传送卷还有吗？我这已经快卖完了。沈万山，兄弟，还没有起来吗？消息好了，给我回个消息。急急急！林峰不禁嘴角一撇，看样子五千个随机传送卷只用了一两天就卖光了，那今天好好去赚他一笔吧。林峰回道：“沈兄，不要急。”我正在老板这儿提货呢，你这次要多少捆呢？说完，不紧不慢的下楼，要了份美食，慢慢品尝着。沈万山兄弟，你醒了呀？等你好久了，有多少有多少。林峰笑了笑，没回他。沈万山兄弟说话呀，你那还有多少捆？林峰抹了抹嘴，又喝了口酒，道：“沈兄，你到底要多少呢？我这只有两万捆了。”沈万山，两万捆，没问题，有多少要多少。林峰没回他。看到他没有因为买的多跟林峰砍价时，心里不禁点点头。林峰慢慢吃完早餐后，才来到蒙众杂货铺。刚一见面，陈老板便热情地招呼道：“客官，你来了呀！你预定的两万捆随机传送卷已经到货了。”林峰笑了笑，道：“辛苦老板了，那我们现在开始交易吧。”陈老板也笑道：“好的，客官，老规矩，来，先给您五十捆。”林峰接过五十捆随机传送卷，跑到仓库存了起来，再一次跑到杂货铺。与陈老板交易起来，很快一仓库加一背包的随机传送卷捆就存满了。林峰直接飞到了比奇城，来到仓库 VIP 0 0 1房间，包间里沈万山已经来来回回走了半天了，心里那个急啊，茶都喝了两壶了。见到林峰进来，沈万山一个箭步跑了过去：“兄弟啊，你可算来了，再不来，我的客户就要把我烦死了。”林峰笑了笑：“沈大老板，我也要进货呀，这来来回回安排兄弟们跑来跑去，可不容易啊。”沈万山连连点头，谁说不是呢？上次谁在毒蛇山谷发现有随机传送卷卖，一下子几十个家族都跑了过去，不到一小时就把那儿买光了。再说沃马森林深处也有一个杂货铺，虽然远，但里面的货也给人买光了。没办法，这东西不知道什么时候才能正常供应，人人都要存。林峰看了看沈万山，行了，话不多说了，你安排人来取货吧。说完，直接开始了跟沈万山的交易。整整一天，林峰都是在交易中度过的。这让他快乐并痛苦着，哎，要是再遇到神秘商人就好了，把我的仓库扩展到最大，这样就不用一直来回跑了。林峰苦恼的想到。是啊，萌虫到比奇来回一次只能带250捆随机传送卷， 2万捆整整跑了80趟，浪费时间不说，还浪费了好几个萌众。比奇传送时，不过当林峰看到自己仓库的金币时，所有的烦恼都已经烟消云散了。仓库原有金币4亿6 6 6 6十万，加上打怪练级的钱，有个 1,000 多万。这次卖了2万捆随机传送卷，得到了20亿金币，除去成本 1.377 亿。现在林峰仓库居然存了 23.423 亿金币，发财了，发财了！林峰满眼都是小星星，先把23亿换成金山，叠加起来存好，这样放在仓库只有一个格子，剩下的 4,230 万就放在背包吧，以备不时之需。虽然浪费了一天的时间，但林峰却很开心，手中有粮，心中不慌。等这波赚够了，下次遇到神秘商店就可以直接买买买了。倒计时已经清零了，也就是说可以回到现实了。林峰无意中发现自己眼前虚拟面板上的倒计时已经不知不觉消失了，也就是说来游戏中已经三天了。先出去看看吧，在这之前，先去客栈打包多点美食跟酒水吧。林峰想到这，直接来到了林小姐客栈，找林小姐打包了三十份美食跟酒水。在林小姐诧异的眼光中，林峰来到了客栈天字号房间。第四十章，再回现实，回归。林峰躺在床上。按下了退出按钮，一瞬间，林峰整个人便给一股无形的力量包裹着，消失在了马法大陆，回到了现实之中。林峰睁开眼，便发现马玲儿一人在床上默默的流着泪，眼睛睁得大大的，望着林峰。林峰一脸懵逼：“怎么了，灵儿？你哭什么？是不是有怪物？在哪？”说完，左看看右望望，却说明也没有发现。马玲儿默默流着泪，问道：“疯子，为什么你忽然消失了？又忽然出现？你去哪儿了？”你是不是有什么秘密？林峰一听，顿时明白了。为了确认真实性，林峰再次凝视着马玲儿的眼睛，郑重地说道：“灵儿，我一直在这儿，哪儿也没有去啊！你是不是看花了眼？”马玲儿仍旧流着泪，盯了林峰好久，才说道：“疯子，你知道吗？三个小时，三个小时啊！三小时前，你忽然在我身边消失了，你知道吗？我当时就醒了，我好怕，怕你真的消失了。”林峰心里已经笃定，自己进游戏后，身体也会进去游戏世界。但这怎么给灵儿解释呢？林峰望着泪流满面的马玲儿，一时说不出一句话，只能默默地望着马玲儿流泪。见到林峰欲言又止的样子，
。马铃儿也猜出了林峰的心，本身不善言辞的人，现在急得不知道怎么解释了。疯子，你就告诉我，你是不是有什么难言之隐？林峰想了想，点了点头，说道：“林儿，这几天真的在我身上发生了一些事，但是说出来又真的不可思议，所以我想等我搞清楚了这件事情后再告诉你。没想到你发现了。”停了停，林峰接着说道：“灵儿，这么跟你说吧，我可以进去另一个世界，并且在里面获得一些超能力。”马莲儿停止了流泪，不可思议的望着林峰说道：“就是你刚才用的召唤雷电。”林峰再次点点头，说道：“这只是其中的一个技能，叫雷电术。”见马莲儿望着自己，林峰接着说道：“真的，除了雷电术，我还会很多其他的技能，以后你会看到了。”马莲儿好似接受了这不可思议的一切，问林峰：“你进去的世界跟这个世界有什么区别吗？”你去了是怎么回来的呢？能把我带进去吗？林峰闭上眼，那是一个很神奇的世界，我也不知道怎么进去的。好像就在连续下了一个星期的大雨后，我睡觉时就进去了。那个世界很真实，但是有很多怪物，但是也可以学习很多本领，获得很多道具，并可以带到我们这个世界来。马里尔嘴巴张得大大的，好奇之心愈加强烈。我每次进去就要待三天，也就是现在世界的三个小时。我现在不知道你能不能进去，更不知道怎么带你进去，但我发誓。我会想办法让你跟着我一起的，不让你受一点伤。林峰不再说话，只是紧紧的抱着马铃儿，马铃儿也紧紧的抱着他。半晌，两人才松开。马铃儿道：“疯子，你不是说在你那个世界可以带出来东西吗？那有没有可能让我也学会你的本领？至少你不在的时候，我可以自己保护自己啊。”林峰心里一动，对啊，要是灵儿学会了我这些本事，我不在的时候，他在这儿至少可以自保了呀。林峰赶紧从虚拟中打开自己的背包，寻找一些技能书。这都没有低级技能书啊，只有二十八级以上的书籍啊！林峰不由苦笑道：“仓库都是高级技能书，你看看能不能学习吧。”说吧，递给马铃儿一本《半月弯刀》，一本《困魔咒》，一本《地狱雷光》，看看灵儿能学习哪本书。马铃儿先拿起《半月弯刀》，您不是战士，无法修炼。有门，那你试试这个。林峰递给他《地狱雷光》，马铃儿拿起书，您不是魔法师，无法修炼。林峰喜道：“那你肯定是道士了。”说完，递给马铃儿《困魔咒》。马莲接过书，看了一下，说道：“您的等级过低，无法修炼。”林峰笑着说道：“灵儿，你是道士职业，等我进去三个小时之后，我把道士的所有技能书都带回来，你再来学习一下试试。”马莲点点头：“现在是晚上，应该不会有什么事。那你什么时候再进去那个世界呢？”林峰道：“不急，今天先休息，等我们找到安全的地方后再说。”林峰心里也想着，先帮马莲学习一下技能能自保，但忽然又想到，他不能进去游戏世界，怎么升级呢？是啊，这里不像游戏世界，可以打怪升级。先试试能不能组队吧。林峰打开虚拟的组队面板，将马铃儿添加到了编组。还好，在组队面板中，马铃儿已经加入了小组。以后再找一找，看看怎么在现实中让灵儿升级吧。实在不行，去想办法搞几本经验秘籍。林峰想到，林峰搂着马铃儿安然入睡，一夜无语。疯子，起来了，天都亮了。一大早，林峰就让马铃儿叫醒，两人简单洗漱后。吃了点食物，便继续出发。三小时后，疯子，外面的怪物越来越多了。马铃儿望着公路上密密麻麻的丧尸，有些害怕，紧紧的抓着林峰的手。林峰握了握马铃儿的手，灵儿别怕，爸妈家就要到了，一会我去将这些丧尸都杀死，你别出来。马铃儿点点头，手里拿着林峰给他的剔骨刀，躲在一个石头边。林峰再次冲马铃儿点点头，直接对着远处的丧尸使出了雷电术。雷电术施远程攻击，只有受到伤害的丧尸才能感受到攻击来源。虽然炸雷在丧尸中间响起，但是其他丧尸无动于衷，只有受到伤害的丧尸拖着受伤的身躯朝着林峰的方向跑来。但还没有等他跑到林峰身边，第二道、第三道雷电术接踵而至，将他劈死。零经验值增加，你的队友马铃儿获得六十经验值。林峰眼前忽然出现两道鲜红的提示：“咦，打丧尸灵儿可以增加经验值。”林峰大喜，虽然自己在现实生活中不能获得经验值，但是灵儿可以啊。等他等级提高了。在现实中就可以自保了。林峰这下像打了鸡血一样，又对着下一个丧尸使出了雷电术。第四十一章，团聚。有了目标，就有了升级的动力。林峰对着丧尸一个一个的使出雷电术，没到二十分钟，林峰就将这群丧尸清理的一干二净了。看着眼前，您的队友马铃儿六十经验值增加，字眼闪个不停，林峰更加欣喜了。灵儿应该升到了七级了。林峰估摸着已经劈死了一百二十多个丧尸了。按照经验值来看。马铃儿至少获得了七杠八千经验值，升到七级应该没问题。安全了，灵儿，我们继续走吧。林峰环视了一周，见路上已经没有了丧尸，便让马铃儿出来跟着他继续前行。疯子，我
，我感觉我的力量好像大了一些，有一种莫名说不出的感觉也出现了。”马里尔走过来，对林峰说道：“力量强大了是好事啊，别担心。我觉得你应该也跟我一样，觉醒了超能力。”林峰故意说道：“我也会有超能力。”马里尔望着林峰：“嗯，你一定会有的。”林峰坚定地说道。只要不成为你的累赘就好。马莲儿望着前方，不知道心里想着什么。走吧，继续前进。林峰紧握住马莲儿的手。一路上零零散散出现了一些丧尸，都让林峰解决了，反而街道上的人一个都看不到。怎么走了快大半天了，路上一个人也没看到？都是些怪物。马莲儿有些喘气，应该是都躲起来了吧？毕竟外面这么多怪物，谁敢出来？林峰说道。一路上遇到了很多电动车、摩托车，毫无疑问都打不着火，启动不了。而共享单车也不能用，网都没有，二维码解不开啊！别说找工具，林峰又不是专业开锁的，给他工具也开不了啊！没办法，只能一路走一路停。爸妈的小区到了，我们进去吧。你跟景点，林峰说道。林爸林妈住的小区叫建设小区，很早以前的不梯房，最高只有六层，老两口住在三层。小区的门是开着的，几辆车让水冲到了一起，把原本不宽的路堵住了。林峰二人小心翼翼地找到三单元两栋。林峰一路上总觉得后背有点凉意，好像有什么东西盯着他似的。但一转头，又啥都没有。是我多疑了吗？林峰不禁想到。怎么了？疯子！马莲转头望着林峰，没什么，总觉得有什么盯着我。林峰将心中的疑惑说了出来。没有什么啊。马莲也环顾了四周。走吧，先找爸妈。林峰再次看了看周围，发现一无所获时，便也不再寻找了。小心，前面有一群怪物。林峰远远地发现了小区中间花坛处有很多影子，马莲立刻停下脚步：“你躲到一旁，我先清理了这些怪物。”林峰使出雷电术，一一将这些怪物丧尸清理干净。巨大的雷电声在小区里显得格外响亮。几扇窗户悄然打开一条缝隙，偷偷地往下看着一个个怪物给从天而降的雷电劈死。走，怪物都清光了，跟紧我，赶紧回家。林峰打量了一下四周，对马莲说道：“二人一起贴着墙角。”沿着屋檐下行走，慢慢的来到了三单元两栋。302的房门是紧闭着的，不仅仅是这一户。一路上来，林峰发现所有的门都是紧闭着的。咚咚咚，轻轻敲了敲门。林峰小声道：“爸妈，开门，是我，疯子。”稀里哗啦一阵响声过后，大门一瞬间便打开了，熟悉的面容出现在眼前。林峰望着屋里的双亲，一时间哽咽着说不出话来。林妈一下子将他俩拉了进来，林爸随即关上大门。疯子，你们俩怎么来了？林妈一脸的憔悴，一把将林峰拉过来，左看右看。林爸用桌子将门抵住，虽然没说话，但一脸的担心写在脸上。爸妈，我这不是担心你们吗？电话也打不通，只能跑回来找到你们，我才安心啊。林峰望着爸妈憔悴的样子，也知道他们最近没睡一个好觉，心疼的要命。回来就好，回来就好。你们还没吃饭吧？我去给你们拿点吃的。哎，可惜能吃的东西越来越少了。老妈一边唠叨。一边往厨房走去，妈，我就是担心你们没吃的，所以给你们带吃的来了。说罢，林峰将背后的双肩包取下，变魔术似的拿出一些面条、饼干等食物。疯子，你怎么这么多吃的？老爸疑惑地问道。还有，外面全是怪物，大家都不敢出门，你们是怎么跑到这儿了的？老妈也不去拿吃的了，充满疑惑地望着林峰二人。爸妈，外面的怪物虽然多，但小心点还是可以躲开的。我跟灵儿为了躲避这些怪物，走了两天才来到这儿。还没吃我最爱的祭祀面呢，老妈，你快去给我和灵儿做两碗。林峰催促道：“是啊，以前开车大半个小时就到了的。哎，这世道啊，什么时候是个头啊？”林爸摇摇头：“哪来的祭祀啊？现在连菜叶都没了。”老妈白了一眼林峰：“哦，别急，我这儿有。”说完，林峰再次从背包拿出一只冻鸡，递给老妈：“啊，你还真带了鸡啊？那你们坐一坐，我给你们去下面。”老妈拿着鸡走进了厨房。老爸。现在怎么办？林峰皱着眉头望着老爸，老爸沉思了片刻，对林峰说道：“先等等吧，要是电话还不通，上面还不管我们，我们只能自己想办法呢。吃的还够吗？”林峰问道。老爸摇摇头：“家里还有十几斤米，面条也只有两斤了。好的是前个星期刚换的煤气罐，厨房跟卫生间都灌满了，节约点用，还可以管个把月。就是没有菜了，只剩几斤土豆。”林峰皱了皱眉头，道：“爸，我在楼下存了一些食物，我先去搬回来。”马莲儿一脸疑惑地望着林峰，但看到林峰对着他摇摇头，便也不说话了。在哪里？我跟你一起去吧。老爸说道。不用，我一个人去好一些。林峰果断拒绝了。小心点，疯子。老爸打开门，两眼望着林峰。嗯。
，一会儿我就回来了。关门吧，爸。林峰转身出去了，慢慢下楼。林峰一个人小心翼翼的沿着小区转了一圈，将看到的怪物一个个击杀。虽然灵儿不在我身边，但我击杀一个怪物还可以给灵儿加六十的经验值，真是奇怪啊！这是什么道理？林峰虽然很是疑惑，但也没人给他一个解释，只能作罢。一个小时后，林峰又回到房前，将两袋大米。两件矿泉水和一些鸡鸭鱼肉等肉类跟蔬菜水果放到了门口，轻轻地敲响了大门。第四十二章三遇神秘人。这么多！林爸打开门后，发现林峰大包小包带回来了一大堆东西后，连忙一起将这些东西一一搬进屋里。疯子，你从哪里搬了这么多食物？周围的菜市场还有超市早就给大家搬完了呀。林妈望着林峰说道：“来，疯子，看把你累的，先休息下，把这碗鸡丝面吃了。”爸妈，这是我从外面带回来的。可累死我了！林峰打了个马虎眼，端起桌上的鸡丝面，大口大口的吃了起来。嗯，好吃。林峰嘴巴都快塞不下了，嘴巴里嚼得呜呜作响。慢点吃，别噎着了。老妈端详着林峰，眼里充满了爱意。灵儿，你吃了吗？林峰边吃边问道。早就吃了，你快吃吧。马玲儿递给林峰一张餐巾纸，林峰接了过来，打了个饱嗝，擦了擦嘴巴，真香啊！老妈的面做的真好吃。这下可好了，暂时不愁吃了。那这几天我们就都别出去了，待在家里等消息吧。老爸看着大家道：“几人你看看我，我看看你。”都点了点头。夜很快来临，整个大地黑漆漆的，月亮也不知道什么时候不见了，整个小区只有一些微弱的亮光。停电了真是不方便，蜡烛也没有，应急灯也没电了。你们赶紧睡觉吧。”老妈对着客卧的林峰说道。林峰从背包里拿出两个强光电筒，打开之后，整个房间顿时亮堂堂的。“爸，这是我在留着备用的。”您先拿一个去用吧。林峰递给老爸一个电筒后，转身回房了。嗯，有手电筒用方便多了。你们也早点休息。老爸接过电筒后，也回了卧室。林峰和马莲儿躺在床上，一起望着窗外黑漆漆的一片。疯子，今天晚上你还要去那个世界吗？马莲儿忍不住问道。是的，我要去让早就变得更强大。好在这里保护你跟爸妈。林峰抚摸着马莲儿的秀发说道。那什么时候去找我的爸妈呢？马莲儿的眼中闪过一丝晶莹。就这两天吧，相信我，灵儿。等我变强了，我们一起去寻找你爸妈。林峰的声音中带着不容置疑的坚定。马灵儿紧紧地搂着林峰，好半晌，才说道：“疯子，你去吧，在这里有爸妈照应，不会有事的。”林峰点点头，从背包里拿出十瓶强效太阳水，交给了马灵儿，叮嘱道：“灵儿，这是那个世界的神奇药水，要是真有怪物伤了人，你可以拿这个救命。记得打开瓶口喝下去就可以了。”这东西可以解除丧尸的毒，一定要保管好。这么神奇吗？马莲儿接过强效太阳水，见这东西一瓶才五十毫升左右，瓶子好似玻璃做的，不禁问道：“这瓶子不会摔碎吗？”林峰又从背包里拿出三个随机传送石和一个数量二十的回程券，递给马莲儿，说道：“瓶子你就算摔倒石头上也不会摔碎。对了，这里还有几个保命用的东西，你一定要记住，要听好，将我说的这些话牢牢记在脑海里。”马莲儿冲着林峰点了点头。在强光手电筒光的照耀下，林峰指着随机传送石说道：“遇到生死存亡的时候，你使劲的捏一下这块淡黄色的石头，石头会将你送到一个未知的地方。如果你感到不安全，继续捏一下，直到你觉得安全为止。”多的两个是给爸妈准备的吗？马莲儿看着三个随机传送石，很快猜出了林峰的用意。林峰点点头，继续说道：“这些卷轴遇到危险时，直接用力捏碎它。我试过了，它会将你直接传送回这个家，但不到关键时刻。”最好不要随便用，要用也要等三个小时后，我回家了你才能用，懂吗？马玲儿当然知道三个小时是什么意思。三个小时后，林峰也从异世界回来了，就算有什么危险，他也可以解决。林峰再次握着马玲儿的手，说道：“这些东西都是保命用的，灵儿，你放心，我会用最快的时间让直接变强，那时候不会再让你遇到一点危险了。”马玲儿轻轻地抹去眼角的泪，使劲点了点头：“疯子，你也要小心，不要受伤了。”在房间里，林峰也将在马法世界打包的三十份美食跟酒水留在了次卧，东西不少，占据了小半个多出来的空间。再次叮嘱马莲道：“这些食物就放在这儿留着备用，在那边我会再打包一些回来的，不要节约。”马莲继续点头，没说话，静静地看着林峰。林峰望着马莲儿，也点点头道：“我进去了。”心中默念道：“进入游戏。”一股强大的力量瞬间将林峰拉了进去，推开古老的门。耀眼的白光瞬间包裹着林峰，进入了马法世界。客栈，天字零零幺号房间。望着面板上出现的倒计时字眼，林峰躺在床上，很快进入了梦乡。第二天一大早，林峰伸了个懒腰
，外面世界的安全暂时解决，那现在首要任务要收一批低等级的装备了。等出去之后，看能不能让灵儿学会技能，然后就是提升自己的等级，变强。我要变强，没有多的话，林峰直接捏了一下比奇传送石，整个人瞬间来到了比奇城。先去买书吧。比奇城安全区离书店就那么一百多米远，林峰也没有使用传送戒指，慢慢的向书店跑去。啊，那是林峰往前跑了几步。惊讶的发现，眼前出现了一个熟悉的屋子，依旧是扮演着的门，依旧透出弱弱的灯光。正门口的屋檐下，依旧挂着一个牌匾，上书“神秘商店”四个古色古香的大字。虽然来来往往的人很多，但好似除了林峰之外，每一个人能看到这个神秘商店。林峰按耐不住激动的心情，连忙快步跑了过去。依旧是熟悉的味道，一路很近，听不到任何声音，也几乎感觉不到时间的流逝。走在这寂静的路上，让人心底格外悠凉。咯吱，林峰轻轻的推开门。走了进去，姐姐真是稀客啊！小勇，我们又见面了。神秘人不知是哭还是笑着说道：“一回生，二回熟，三回就是老朋友了。”林峰激动的心情已经溢于言表了。老板，你好。第四十三章，随身商店开启。姐姐有福之人啊，看来你很想见到我啊，是不是还想买一些我商店的物品呢？神秘人说道。林峰点点头，到嘴边的话似乎说不出口了，望着橱窗那一件件道具。眼里充斥着购买的欲望，别急，慢慢看。有福之人，神秘人不知是哭还是笑着说道：“你是这世界唯一一个三次见到我的人，你想不想随时随地拥有我这个商铺呢？”随时拥有，林峰顿时想到了后期传奇游戏里的随身商铺，当然想，不知道怎么才能拥有呢？结节很简单，一是永久开通，需要一万颗能量宝石；二是按月开通，每个月一千元宝。神秘人一半脸笑，一半脸哭着说道。能量宝石是什么？在哪里可以得到？还有元宝，从来没见过呀、啊！林峰满脸疑惑地问道。神秘人看了看林峰，解释道：“能量宝石只有打血量大于 2,000 的 BOSS 才有机会得到，元宝可以用金币找白日门的仓库老板兑换，也可以跟神秘商人购买。”白日门仓库老板，好的，以后去找他。但是神秘商人在哪里呢？怎么去找他？林峰再次露出疑惑的神情。结节，远在天边，近在眼前啊！神秘人半哭半笑道。呃，林峰一阵无语。您好，那怎么兑换呢？多少金币兑换一千元宝？一元宝需要十万金币兑换，一千元宝需要一亿金币才能兑换。神秘人的脸仍旧没变，淡淡的说道：“私置一个亿金币才能拥有一个月的使用权，到底划算不算算呢？”林峰想了想，自己身上还有几十个亿的金币，一个亿一月也可以用几年了。再说自己也不差钱，还纠结这个干嘛嘛？于是赶紧道：“请帮我兑换一千元宝，我先开通一个月。”神秘人节节一笑，如你所愿。顿时，一股巨大的能量包裹着林峰。别，我还想……话还没说完，林峰直接给这股能量传送到了比奇城的仓库，找你买点东西呢。林峰嘴里嘀咕着，眼前好似出现了神秘商人那半哭半笑的脸，好像对他说了些什么。即宝石、手、杀、见面的，说的什么啊？断断续续的，就不能说清楚点吗？林峰摇摇头，打开仓库，发现原本23个金山。一个一亿，只剩下二十二个了。原本背包中四千多万没变，在它下方出现了另一个虚拟货币——元宝，数量显示有一千。不愧是神秘商人，真牛，一分不多，一分不少，总是那么精确。林峰感慨道：“怎么打开随身商铺呢？”林峰的实验不知不觉移到了面板的右下方，也就是以前玩游戏时商铺出现的地方。果然，在背包负重的右边出现了一个红色的按钮，上面书写着一个隶书般的字铺。林峰点击一下后。界面立刻弹出来一道提示：一、是否花费一千元宝开启一个月商铺服务；二、是否花费一万能量宝石开启永久商铺服务。林峰直接选择了第一个选项，顿时背包中的一千元宝消失，提示界面也消失。林峰眼前出现了一个商铺界面，各种道具一一摆放，整齐有序。第一界面：一、修复神水十分之十售价五十万金币；二、随身仓库十分之十售价一百万金币；三。随机传送石五十分之五十售价十万金币，四蒙众传送石二十分之二十售价十万金币，五比奇传送石二十分之二十售价十万金币，六物品叠加书可指定一种物品，同类物品可叠加九十九个，售价十万金币一个。第二界面，一升级武器防爆卡可以使武器升级失败后不破碎，保持原属性，售价一百万金币一个。二扩展背包格子。一百万金币一个格子，上限二百个。三、扩展仓库位置
一百万金币，增加一个位置，上限两千个。四、红明清洗券五百万金币。五、强效金疮药一千金币个。六、强效魔法药一千金币个。第三界面，等级不够，无法开启。第四界面，声望不够，无法开启。奇真阁，无法开启，怎么只能开通一个半夜的道具？林峰望着好几个无法打开的界面。眉头一皱，只能等下次遇到神秘人问清楚了。先把背包扩展到200个吧，目前只有60个，还差140个，每个格子100万，一起一亿四千万。仓库扩展到 2,000 个，还差 1,850 个，就是18亿5千万，一起19亿9千万。哇，一下子就将我的金币用完了呀！林峰在仓库里面将金山兑换成金币，先将背包扩展到了200个，再将仓库扩展到了 2,000 个。些物品叠加券，还是多买点放在仓库，反正也不贵。先买个99个吧，正好占一个格子。经常使用的道具还是多备一点，免得一直在商店买。一劳永逸，对我来说，仓库位置越多，存放的东西就越多越划算。这波不亏。林峰想着想着，来回倒腾，随机传送券一次就可以赚几个亿，便也释然了。沈兄，随机传送券捆还要吗？我这儿到货了。林峰私聊了一下沈万山，很快沈万山的消息就回复过来了。要要，有多少要多少。林峰嘴角一撇，嘿嘿一笑，那还是老规矩 ，VIP 包间见。沈万山，好的，我现在就去开房，先把金币赚了再说。这钱一下子就没了，心里慌啊。林峰想到，其他道具都不急着买了，需要什么直接商铺买就完事了。林峰想着，便留着剩下的两个多亿，来到蒙众城杂货铺。陈老板，还有一万捆随机传送卷到货了吗？远远的，林峰就对陈老板喊道：“整个蒙众没有另一个外来人。”所以，陈老板的货只有林峰能够购买。陈老板见到林峰来了，喜笑道：“兄弟，早就准备好了，你来点点货吧。这批货卖完后，我就要去进货了。”林峰笑着说：“来吧，一次二百个，开始交易。”林峰的背包虽然开到了二百个，但是他的正下方还有六个放道具的格子，也可以多放六个道具。除了比奇回城时、跟随机传送时，还有蒙众传送时，林峰还将随身仓库放在背包里了。这样将随机传送券可以直接放进仓库，不用来回拍了。有了随身商铺，再也不用担心这些道具不够了，真是舒服。林峰笑了，这下来回一趟就可以带过去 2,200 款随机了，比以前节约了太多的时间。没有用三个小时，林峰便将蒙众、沙巴克、红明村三个杂货铺的随机传送券全部买光，总计三万捆都卖给了沈万山。第44章，歃血为盟成立。哈哈，发财了！望着仓库里的31亿，原来有3亿多，卖了3万捆随机后，又多了28亿多金币。林峰乐开了花。背包有粮，心中不慌。沈兄，我这儿的随机传送券再也没有了，都光了，以后有了再联系。林峰笑着对沈万山说道：“啊，真没了，这忙了半天，肚子也饿了，走，追风兄弟，翠花楼走起，我请客。”沈万山紧紧地拉着林峰的手，豪迈地说道：“不用了，心领了，我还有点事，等下次不忙了，我来请你。”林峰果断拒绝了沈万山的提议。沈万山明显一愣，说：“好了的，兄弟，真有这么忙吗？”放松一下也好啊！说完，对着林峰挤了挤眼，一副你懂得的意味。林峰想到现实中还有很多事要处理，留给自己的时间太紧迫了，只能再次对沈万山说了声抱歉，拱手后离开了。沈万山望着林峰离去的背影，不由感慨万分：有运气，有意志力，强大的人啊！下了二楼，林峰来到一楼，检查了一下自己的仓库。现在仓库扩展之后，整个仓库分成了五页，每页四百个格子。林峰将最重要、特殊道具。或者一般用不着的东西放在第五页，经常用到的就放在第一页，一些暂时用不到的小极品装备放在第二页、第三页，留着存放沃玛装备；第四页留着存放祖玛装备。没办法，强迫症患者不整理好，看起来不舒服。第一页，三十一块金山，用物品叠加券后，整齐的放在第一个格子。第二个格子是屠夫送给他的三块卤鹿肉，然后还有噬魂法杖、破损沃玛号角、幸运三魔法躲避六十的白色虎齿项链。这两个可是大极品，沃玛号角暂时用不着，一起放到第五页吧。林峰将暂时用不到的大极品装备，还有祈祷套装等，都放到了第五页仓库，再将打到的沃玛装备放到了第三页。那些加二以上的小极品都丢到了第二页仓库。外面世界带来的吃的喝的，全放在第一页吧，可以随时存取。林峰将啤酒、香烟、瓜子、零食等物品都有序放到了第一页仓库，位置够多。对了，还有这么多书，就先放到第五页吧。林峰再次将各种高级书都存放到了第五页，先去买一些中低级书籍，看看能不能带出去使用。
。林峰整理好了仓库之后，便来到了书店。书店老板正坐着，手拿一本书在翻，见林峰来了，说了句：“想要什么书自己找，价钱都在上面。”说完，也不理会林峰，又自顾自的拿起书看起来。林峰看了看书店的书籍，不禁眉头一皱：“老板，怎么就只有七级的书？其他书呢？”老板头也不抬的说道：“其他书，哪有其他书？”只有七级的书，别的书你去矿区打僵尸去吧。林峰无语，暗道：七级书买了也没用啊，算了，直接去矿区打尸王去吧。林峰取出传送戒指，戴在左手上。矿区坐标是多少来着？林峰忽然觉得，没有一个记事本随时记录一些地图的重要坐标点是件很麻烦的事。要是建立一个行会，将各种地图的坐标在上面做个记录，那岂不是方便很多？林峰想到：是啊，我仓库不是又一个沃玛号角吗？林峰想到做到。直接来到了仓库，取出了沃玛号角。建立行会还需要一根金条，再兑换一根金条吧。林峰跟仓库老板兑换了一根金条后，带着沃玛号角来到了皇宫。皇宫非常大，地上铺了一层不知道什么材质做成的地毯，让人走在上面毫无声息。大门口有两个大刀侍卫笔直的站着，守卫着这儿的安全。皇宫里面装饰的富丽堂皇，国王正坐在皇宫里面的二层。林峰走了过去，站住！你们干什么？不知什么时候。林峰再也上不去皇宫那个台阶了。只见不知道从哪里闪出了四个带刀侍卫，拦住了他。这位大哥，我来拜访国王，听说只有国王陛下能让我们成立行会。林峰赶紧上前一步说道：“哦，建立行会。”一旁的国王听到后，转头看了一眼林峰：“建立行会需要杀死沃玛教主，得到他的号角，再带上一根金条给我就行了。”国王淡淡的说道：“希望你们尽快成长起来，去击杀沃玛教主，获得号角后再来找我。”说完，国王又闭上了眼睛，小气了。等等，国王陛下，我们已经击杀了沃玛教主，获得了沃玛号角。林峰赶紧说道，并拿出沃玛号角递给带刀卫士。带刀卫士接过号角，转身递给了国王。你们居然击杀了沃玛教主！国王惊讶地说道。他从椅子上一下子站了起来。了不起啊，这位勇士！好久都没有人杀死沃玛教主了，我还以为还要等几十年才有人能消灭他呢。没想到你这么快就杀死了他。还是让我先帮你们建立行会吧。你们想建立什么行会呢？先给行会取个名字吧。国王的话有点多，也很快。歃血为盟，林峰坚定地说道：“这是以前自己跟兄弟们建立的行会名，一直难以忘怀，就当给自己的青春做一个纪念吧。”好的，请再给我一根金条。”国王说道。林峰赶紧递过金条。国王接过去之后，开始了一系列不知名的操作。没让林峰等多久，不一会儿，整个马法大陆传来三道声音：“恭喜马法大陆第一个行会，歃血为盟成立。”奖励会长风中追风声望五百点，能量宝石一百颗。恭喜马法大陆第一个行会，歃血为盟成立。奖励会长风中追风声望五百点，能量宝石一百颗。恭喜马法大陆第一个行会，歃血为盟成立。奖励会长风中追风声望五百点，能量宝石一百颗。林峰懵了，这是怎么回事？整个世界好像都能从内心深处听到这个声音。天地公告发出，整个世界都知晓此事，真可谓是一战成名。好拽啊！居然出了天地公告，长这么大第一次听到，什么是天地公告？这妖牛吧，第一行会啊，这妖牛，风中追风，一时间，风中追风的名字与歃血为盟响彻整个马法世界，深深印入人们心中。第四十五章，再闯狮王殿。谢谢国王陛下，我们先告辞了。林峰说道。嗯，勇士们，希望你们尽快成长起来，消灭那些可恶的怪物，夺回属于我们的土地。我一定做到。恭喜啊，兄弟！一声不响的放了个大炮仗，沈万山私聊道：“运气好而已。”林峰回道：“兄弟，本来我是不想开口的，但好多个人拜托我打听一下，你的这个行会是怎么建立的？需要什么条件？”好半晌，沈万山又问道：“呵，林峰有些好笑，既然是秘密，就让它成为秘密吧。你跟他们说，我不愿意告诉他们。这好吧，兄弟，要是你愿意说，开个价，我转告他们。”沈万山也不愿意与林峰交恶。只能作罢，闷声发大财不好吗？等我多打了几个沃玛号角，再去告诉你们这个秘密吧。至于他们想杀死沃玛号角，呵呵，一群平均只有二十级不到的人，连沃玛三的门口都进不去呢。林峰暗暗笑道：“确实，各个家族各路人马好多次都来到了沃玛二下三的门口，想要闯进去，结果发现进去后不能使用随机传送卷，怪物满满的都是，任何人进去都顶不住啊！来一个死一个，来一群死一群，没有意外。”很快。沃玛三就给各大家族定位成了禁地，没有任何人能进入。能量宝石有一百颗了，先找引路人，再进去一次沃玛教主之家吧。本着有 BOSS 必须打的作风
。林峰当然不会放过任何一个大 boss， 特别是目前最大的 boss， 号称可以爆出一切的沃玛教主。林峰默默打开行会面板，与以前玩游戏时没有什么不同。林峰便将目前记住的几个地图的坐标点一一记录在行会公告上面，这样看起来舒服多了呀。林峰看着一个个整理好的地图坐标，心里美滋滋的。沃玛寺庙大门口，老人家，我要进沃玛教主之家。说完。林峰递给引路人十颗能量宝石，这这是能量宝石。引路人面色一惊，转而大喜道：“好的，可以。请问你是要现在进入吗？”引路人的语气明显有些激动。难道这些能量宝石还有别的用处？林峰不禁想到，嘴里说道：“是的，现在进去，如你所愿。”引路人嘴里念念有词。很快，林峰脚下出现一道白色光芒，随即光芒四射，林峰的身体再次进入到了沃玛教主之家。老朋友。我又来了，林峰见沃玛教主之家正中间正站着一个熟悉的身影，嘴角不由上扬。雷电术，林峰大喝一声，一道闪电从天而降，准确的落到了沃玛教主身上。而沃玛教主吃痛，转身向林峰跑来，手中电光四射，好似要将林峰撕个粉碎。林峰往后退了两步，手中的魔杖有节奏的挥起，落下。六五七二六八，很快，沃玛教主的血量慢慢降到了六百，又发狂了。会飞走吗？林峰对沃玛教主说道。沃玛教主似乎听懂了林峰的话，嗖的一声飞走了。真是的，这么小的地方，你能飞到那里去啊？乖，别跑了，知道吗？林峰找了一会，就找到了躲在角落的沃玛教主。无处可躲的沃玛教主只能硬着头皮冲了过来，结果还是让毫发无损的林峰给电死了，送出了自己的第二次礼物。沃玛号角被发现，幽灵手套被发现，祝福油被发现，记忆项链被发现，重盔甲男。被发现，强效太阳水被发现。林峰迅速捡起地上的装备，哈哈，又一个沃玛号角。这个如果拿出去卖，可以卖多少金币呢？林峰大笑道：“祝福油直接喝了，魔杖幸运加二，全身幸运居然有八点了。要是再来一点，岂不是运九？”林峰愣了一下，武器幸运二加项链，幸运五加勋章，幸运一。真的，武器再加个一点，幸运九的可以达到了，这么轻松吗？林峰有点不信了。以前在游戏里面，可以说终其一生也没有尝试过拥有运九套，而在这里已经无限接近了。加油，打 BOSS 得祝福油加幸运，这就是目前林峰的想法了。幽灵手套是防御零杠三的属性，而记忆项链的属性是攻击二杠四，需要等级二十六，都是中档装备。林峰一一存了起来。走了，去狮王殿看看吧。林峰回到比奇城后，直接传送到了矿区门口，矿区依旧热闹非凡。门口给矿工们站满了，堵得水泄不通。林峰等了十秒钟后，直接传送到了下一层。很快，林峰便来到了狮王殿洞口处，周围的那座银矿依旧没变，零零散散的几个矿工有气无力地挥舞着鹤嘴锄挖着矿。林峰站在狮王殿洞口的角落，一个和尚僵尸很快从地底钻了出来。林峰三个雷电术劈死他后，转身踩上了和尚僵尸留下的那个洞口。毫无意外，林峰再次来到了狮王殿。慢慢的，狮王见到林峰来后。大叫着挥舞着手中的铁链，朝着林峰挥来。林峰顶着身边几个狮王的伤害，慢慢将他们引到了左上角，然后一个传送，定点飞到了正对面的右下角。呼，安全了！林峰望着对面乌漆麻黑的一群狮王，心里有点怵。没有魔法盾的法师是顶不住一群狮王的伤害的，不过一个一个打，那是完全没问题的。四百个狮王，整整花了两个小时，林峰才将他们一一杀光。望着背包的收获，林峰小的嘴都合不拢了。祈祷之刃三把。祈祷手镯两个，祈祷戒指两个，祈祷头盔五个，祈祷项链一根，记忆手镯两个，记忆项链三条，记忆头盔四个，地狱雷光五本，魔法盾四本，烈火剑法四本，冰咆哮两本，圣炎术五本，召唤神兽两本，半月弯刀四本。其他从七级到二十八级的中低档技能书，林峰每个职业都打到了十多套，没办法。这中低级书籍的爆率实在是太高了，像22级以下的低级技能书，林峰有的达到了70多本，反正也不占多的格子，林峰便直接将它们用叠加书叠加了。最大的收获可能就是这根祈祷项链了，最难出的装备之一。经验值也收获了30多万，等级已经升到了30级了。林峰直接将打到的一本《地狱雷光》学习了。第46章冲击，三天的收获，收获满满啊！书籍打齐了，现在先把等级提高到35级吧，升级升级。林峰从未如此着急过，毕竟现实中的自己还很弱小，还不能完全保护自己的亲人。目前升级最快的地方要是蜈蚣洞了，至于猪洞，算了，一个人去顶不住。林峰想了想
。目前最适合自己升级，并且还有 BOSS 的地方就是蜈蚣洞了。怪物多，经验值也不少，最重要的是还有邪恶前虫这种小 BOSS 可以打。有了传送戒指，不到两分钟，林峰便到了黑暗地带。哇，黑暗地带怎么没什么怪物了？玩家开荒这么快吗？林峰不由想到，要抓紧时间了。不然以后邪恶前虫就打不到了。是啊，邪恶前虫是目前能爆出祈祷装备的怪物之一。林峰便是要在其他人没发现这之前，把利益最大化，多搞几套祈祷套装存着，要不早就去打其他 BOSS 了。一如既往的，一边升级一边打 BOSS，BOSS BOSS 打完了也不出去，就继续升级，等待 BOSS 刷新。林峰大致算了一下，地牢一层西，地牢一层北，黑暗地带，死亡棺材，一线天，生死之间，恐怖空间，幽冥圣域。传奇部落这些地图都刷新邪恶前虫，并且是一层一小时刷新一个，一起每个小时可以刷新十只前虫。黑暗地带刷新两只，林峰打一只邪恶前虫只需要一分钟左右，大部分时间都是在找，等全部打完了就安心练汇集。就这样，每天林峰把体力值打到 30% 就回去客栈休息，等恢复好了就继续来。一天几乎有16个小时都在打 BOSS 或者升级。三天很快过去了，林峰面板上的退出选项又出现了，在这三天里。林峰可算收获满满，每小时平均可以获得15万的经验值，一天大约可以增加240多万经验值，三天获得了700万的经验值，等级也从30级升到了32级多。其中学会了法师最为重要的技能魔法盾，还学会了法师32级技能圣炎术。学习魔法盾后，只要心中心里默念魔法盾，一道金色的气墙瞬间围绕着施法者全身，形成一道有形的护盾，用手去触摸，你会发现金色的气墙始终都包裹着自己全身，丝毫不影响自己的活动。但是不到十秒钟，金色的盾便会熄灭。零级魔法盾持续的时间还是太少了，先修炼到一级吧。林峰试了一下，说道：“魔法盾给林峰的防御提升了，不是一个档次。简单的说，别人想杀死林峰，零级魔法盾可以吸收 30% 左右的伤害。随着魔法盾等级的提升，它持续的时间更久，吸收的伤害越高，连战士的双烈火可能都不能秒杀三级魔法盾的法师。可以说，魔法盾这个技能让法师的地位瞬间提升了三个档次。圣炎术。”此魔法可以一击杀死不死生物，成功的几率依靠法术的级别、施法者的等级，还有怪物的等级。这个技能是法师的神技，也是最难练的技能，没有之一。为什么这么说呢？首先，他修炼的条件很苛刻，能圣炎死的怪物只有稻草人、多沟猫、钉耙猫、骷髅战将、骷髅战士、制服骷髅、骷髅、祖马卫士、祖马雕像、祖马弓箭手、大老鼠、僵尸、火焰沃玛、沃玛战将、沃玛勇士、沃玛卫士。蝎蛇、黑野猪、红野猪等少量怪物。其次，魔法值消耗高，零级圣炎术耗蓝70点，成功率只有可怜的 10% 左右。你可以想象一下，用700的魔法药水去杀死一个僵尸，杀十次还不一定能杀死。而雷电术可以三下劈死，你会不会抓狂？再者，成功率最高的就是道士的骷髅和神兽，特别是七级骷髅和神兽，那可是零级圣炎术都可以秒杀的，并且成功率高达 40% 也就是谁？正常情况下，三次就可以秒杀道士的七级神兽和骷髅，但实际上，道士会让你白白杀死他的宝宝吗？这也导致了后来法师见到七级宝宝就是一个圣炎，道士见到法师了就直接毒，成了解不开的死结。最后，成功一次加一至三点经验，零杠一级需要两千，一到二级需要四千，二到三级需要八千。你可以自己算算需要多久，需要多少魔法药才能练到三级吧。但是，一旦你把圣炎术练到了三级，他的成功率就达到了 33% 左右，等级高了去杀极品祖玛，一下一个，那感觉真是舒服到爆。因为地图过大，邪恶前虫也不是很好找到。林峰每小时平均杀死8个邪恶前虫，所以一天大约杀死120个左右，三天下来也杀死了400多个，收获的战利品真是堆成了山。炼狱七把，其中还有一把是极品攻击0到二十的攻速加一的，无极棍一把，银蛇五把，极品道术一杠五的一把。魔杖八把，极品魔法二杠九的一把，二杠六的一把，各种握马手势，战士的一起打了三套，幽灵项链、幽灵手套、龙之戒指，道士的打了两套多，天珠项链、灵魂手镯、铂金戒指，法师的也打到了两套多，生命项链、斯贝尔手镯、红宝石戒指，祈祷出了头盔，其他的也打到了两套，还多一对戒指，各种书籍，半月弯刀五本，圣炎术八本。魔法盾六本，很奇怪，邪恶前虫居然不报三十五级的技能书了。其他的野蛮冲撞、困魔咒、群体治愈术什么的，林峰都直接存起来了。另外还收获了不少二十二级以上加二加三的小极品装备，金币打了两千六百多万了。
，装备放在仓库里，永远不会利益最大化，只有换成自己能用的才是王道。虽然心中可以返回现实世界了，但林峰还是准备先去比奇买点低级装备，看看能不能在现实中给灵儿用。捏了一下比奇传送时，林峰很快来到比奇城的安全区。魔法盾破了，林峰便继续开启。他一边的修炼着魔法盾，一边往武器店跑去。哇，这金色的蛋蛋是什么啊？看起来好牛逼啊！这是什么技能啊？看起来好拽啊！穿着魔法长袍，一定是法师了。我靠，他的武器好屌啊！魔法二杠九，是啊，他的戒指也好漂亮。魔法零杠五的红宝石戒指，大佬啊，给点金币吧。老大，我想加入你的行会的，能带我升级吗？第四十七章，意外的收获。林峰没有理会这些围观的人，直接来到了武器店。老板，来把乌木剑，再来一把铁剑，一把半月。林峰对着铁匠铺老板喊道：“乌木剑是一级就可以拿的武器。”攻击四杠八，魔法零杠一，是新手可以用的神器。铁剑是九级的武器，攻击五杠九，而半月是十五级道士的专属武器了，攻击五杠十，魔法零杠一，道术一杠一。这三把武器应该可以给灵儿使用一段时间了。至于更高的武器，林峰准备以后再给他买，都在货架上，你自己挑选一下吧。铁匠一边捶打着手中的武器，一边对林峰说道。林峰抬起头，看着琳琅满目的武器，开始了选择。乌木剑整齐地排列着，林峰望着其中的一排，脑海里顿时显示出一排信息：乌木剑价格 9,786 金币，乌木剑价格 8,698 金币，乌木剑价格 11,786 金币，乌木剑价格 18,520 金币，乌木剑价格 9,386 金币，乌木剑价格 8,998 金币，乌木剑价格1万零七百八金币。咦，这把乌木剑的价格为何这么高？几乎是其他乌木剑的两倍了。林峰望着这个价格，格外心动，直接伸手去拿。没想到弹出一道提示：是否购买？林峰直接选择是后，扣除了 18,520 金币后，一把乌木剑顿时出现在林峰手里。乌木剑需要等级一，攻击四杠十一，极品加三，魔法零杠二，极品加一，重量八，持久十分之七。嚯，还真是个极品啊！攻击加了三点，魔法加了一点，有些鸡肋啊。要是都加到魔法上，这可是把神器了。不过刚好，要是灵儿可以使用的话，这就算是神器了。林峰握着这把极品乌木剑，不由思索道。林峰的视线又回到了货架上，货架上那一排排摆放整齐的武器，似乎等着林峰的购买。对啊，既然可以买到极品装备，那岂不是说？林峰脑子闪过一个机灵，其他装备也有极品。林峰先来到半月这一栏，看到一排排武器摆放的依然整齐有序，价格却都不一样。半月。价格 13,786 金币，半月价格 14,786 金币，半月价格 12,756 金币，半月价格 12,926 金币，半月价格 11,236 金币，半月价格 13,216 金币，半月价格 13,286 金币。第一排没有特殊的，林峰继续看第二排，果然在这一排武器当中，林峰发现了一把半月的价格明显高于其他武器，半月。价格 28,786 金币，林峰果断将它买了过来，拿到手里一看，半月，攻击5杠十一，极品加一，魔法0杠一，道术1杠三，极品加二，持久1 8分之十三，需要等级15哈哈，这把武器好，跟二十级的降魔有的一拼了。林峰笑着将它收了起来。当林峰想要继续看看道士的二十级武器降魔有没有极品时，却发现武器店里根本没有二十级的武器卖。不用问了，肯定跟书店一样，没有人卖进来。林峰无奈的摇摇头。既然商店有这些极品装备卖，那说明首饰店也会有，赶紧去找一找。林峰离开了铁匠铺，来到了首饰店。首饰店里来来往往的人很多，不是在买卖装备，就是在修理装备，热闹非凡。林峰没有二话，直接开始寻找小极品，只要是价格高于正常价格一半的，都一一买了下来。先来到门口戒指店老板身边，开始挑选戒指。林峰找到玻璃戒指这一栏。一排看不出属性的玻璃戒指出现在了眼前，只有后面的价格不一样。玻璃戒指 1,309 金币，玻璃戒指 1,139 金币，玻璃戒指 1,279 金币，玻璃戒指 1,349 金币，价格没有什么差别，应该都是正常属性的。林峰看了一排，说道：“是啊，哪有这么多极品装备出现啊？”不过林峰仍旧没有放弃，继续往后看下一排，然后第三排，玻璃戒指 6,309 金币，不用说，就是你了。价格这么高，肯定有加其他属性。购买，林峰迫不及待地拿起玻璃戒指
查看他的属性。司令峰倒吸一口凉气，一阵鸡皮疙瘩瞬间起来。玻璃戒指，倒数零杠五，极品加四，持久五分之三，需要等级七。什么是极品？这就是极品啊！真正的纯天然的大极品，变态啊！加了四电倒数，这是假的吧？林峰瞪大了双眼，兴奋的说不出话来。这可是堪比道士的握马装备——铂金戒指的呀！压制住激动的心情，林峰继续在众多饰品中开始了新的淘宝。这个玻璃戒指 3,549 金币，买来看看。草，魔法零杠二，倒数零杠一，垃圾！这个价格要 4,000 多啊！看看是什么属性，倒数零杠一，攻击零杠一，魔法零杠一，我尼玛！林峰淘了好久，终于又淘到了一个倒数零杠三的玻璃戒指。算了，这么久了，先凑齐一堆再说吧。林峰收起两个极品戒指。继续寻找其他戒指，魔法零杠三的六角戒指，小极品可以留着。攻击零杠二的古铜戒指，垃圾，这个不错。魔域零杠一，攻击零杠三的牛角戒指，小极品。不得不说，整个商店里面的极品太多了，但都是一些加一的小极品，这些都是林峰直接回收不要的装备。所以林峰淘到之后，除了少数加二的极品装备，其他的全部回收了。用林峰的话说，再卖到商店不是浪费吗？商店现在怎么没有十八级的首饰卖啊？还说想看看有没有极品灯笼项链跟其他幸运项链呢。林峰见到只有一些低级首饰，也不再继续寻找，转身来到了手镯店这儿。我擦，真的假的？还有这种极品？林峰买下一个 8,654 金币的铁手镯后，给他的属性震惊到了。铁手镯，准确加三，极品加二，攻击零杠四，极品加四，持久六分之四，需要等级三。我的个乖乖，这可真是战士的神器啊！林峰感到简直不可思议。这是谁卖给商店的呀、啊？要是让他知道了这个手镯的真实价值，他会不会后悔到一蹦三尺高啊？林峰心中大喜，继续寻找下一个极品。经过一个多小时的淘宝，林峰又淘到了一个准确加三攻击零杠三的铁手镯，还淘到了两个防御零杠二、倒数零杠二的大手镯，以及一个敏捷加五、倒数零杠三的大极品银手镯。舒服，加上刚才淘到的敏捷加二、攻击零杠一、倒数零杠二的金项链，暂时凑齐了一套倒是低级首饰了。林峰想了想，对了，还有衣服。林峰来到服装店，又在服装店淘了半天，终于淘到了一件攻击零杠二、倒数零杠二的布衣女和一件攻击零杠一、倒数零杠二的轻型盔甲女。好了，该准备的东西都准备好了，看看能不能在现实中给灵儿用吧。林峰按下了退出键，一道白光闪过，林峰又回到了熟悉的床上。第48章极品小道士马灵儿，你回来了！一道慵懒的声音从耳边传来。是的，灵儿，你还没休息吗？林峰见强光手电筒已经关闭了，随手摸到它，再次将手电筒打开，强烈的灯光瞬间驱走了黑暗，将整个房间照得通亮。关了灯吧，好刺眼！马丽儿小声说道：“我已经睡了会，太累了，是你突然出现，我才给惊醒了。”林峰没有关闭手电筒，只是对马丽儿说道：“灵儿，赶紧起来，我带回来的东西，你看看能不能使用。”马丽儿很快起身：“什么东西？”林峰先递给他一本倒是七级的技能书《治愈术》。你拿过去看看能不能修炼。马莲儿接过书看了一下，这不就是一本书吗？治愈术。还没等他打开书，这本治愈术忽然化为一道虚影，消失了。啊，疯子，这是怎么回事？马莲儿吓了一跳，好好的书怎么不见了？林峰笑了笑，啊，应该是修炼了，这是好事。你试试心中默念，打开技能面板。林峰将自己在游戏中呼出技能面板的技巧告诉了他。打开技能面板，马莲儿小声说道。疯子，打开了，我这面板上出现了治愈术。马铃很快开心地喊道：“林峰，淡定地点点头，恭喜你，你现在是一名合格的道士了。治愈术可以给受伤的人或自己回血，你可以把自己当成一名医生了。”灵儿，你先试试释放一下治愈术。治愈术，马铃对着林峰使出一记治愈术，一道淡蓝色的水珠顿时出现在林峰的头顶，一瞬间又化为一股看不见的清泉，没于林峰头上。哈哈，好清清爽，灵儿。你太棒了，这么快就学会了。林峰笑着说道：“哈哈，这么简单吗？我再试试。”马玲儿一会儿对林峰释放一个治愈术，一会儿又给自己释放一个，玩得不亦乐乎。疯子，我怎么放不出来了？玩了一会儿，马玲儿忽然说道：“不是吧？你再试试。”林峰看着马玲儿，想着什么？不行，还是释放不了。马玲儿又试了一次，还是不行。怎么回事呢？治愈术还有不灵的时候。林峰百思不得其解，看了看自己的面板，猛然间大笑起来：“你应该是没有魔法值了。”“是啊，自己有背包神器，不愁蓝。”而马玲儿没有啊
。林峰赶紧递给马灵儿十瓶强效魔法药。没办法，林峰身上没有小兰中兰，你将这药水喝下去就可以继续使用了。马灵儿接过强效魔法药，这东西苦吗？也不待林峰回答，一仰脖子喝了一瓶，味道挺一般的，不过我感到浑身充满了力量。马灵儿喊道：“治愈术！”一道淡蓝色的水珠又出现了，哈哈，我又可以了，疯子！马灵儿开心的笑了，来。你把这些装备穿起来。林峰将乌木剑、半月，还有一系列的首饰递给了马灵儿。这怎么穿啊？马灵儿接过物品问道。你试试心中默念，打开装备栏和打开背包，物品可以放到背包里，然后装备到装备栏上就可以了。林峰耐心的教着。打开背包，打开装备栏。马灵儿小声嘀咕着：“哈哈，我有一个背包了，有四十个格子，你给我的物品都在里面了。”马灵儿笑着喊道：“那你先将首饰、武器装备起来。”林峰心中放下了一块大石头，还好灵儿在现实中可以使用这些装备，不然我又要想其他办法呢。怎么装备？是不是将武器放在手上？马灵儿也不笨，很快把心中的想法说了出来。真聪明，你把武器放到那个虚拟人的手上，把衣服穿在人的身上，其他的一一找到对应的位置装备好就行了。林峰解释道。很快，马灵儿笑着说道：“疯子，我都装备好了，我感到我好强大呀，浑身充满了力量。”林峰再次递给他几本书，精神力战法。尸毒术、灵魂火符、召唤骷髅、隐身术、幽灵盾等。马灵儿接过去之后，一本本地念出书的名字，只有精神力战法消失化为了虚无，出现在了技能面板上外。其他的书整整齐齐的躺在马灵儿背包之中。看样子你的等级只有九至十二级，等以后升级了就可以学会其他技能了。林峰对马灵儿解释道：“对了，遇到危险时，你可以心中默念乌木剑，这样你手中的乌木剑便会出现在现实中，你可以用它杀怪物。”你现在试一试吧，熟悉一下。马莲看了看林峰，说道：“乌木剑。”顿时，马莲手中出现了一把乌木剑。马莲双手舞动，乌木剑像是有灵性一样，随之舞动。马莲笑着说道：“疯子，真的爷，我感到手中有了武器，力量也强了很多。哈哈，以后能帮助你，保护好我们的家人就了。”对了，尸毒术是什么技能？我可以让人中毒吗？林峰忽然想到：糟了，以前没玩过道士这个职业，忘了道士还需要毒药跟护身符。灵儿，我忽然忘了，倒是还需要一些物品才能使用这些技能。你继续睡觉吧，我再进去那个世界一下。我心中去给你买点毒药，跟道士必备的护身符回来。啊，这么快又要去啊？马灵儿一脸的幽怨，白了林峰一眼，就不能休息会吗？林峰心中一愣，这红果果的挑衅能忍？那就休息一会吧。林峰嘴角一咧，朝着马灵儿扑去。一小时后，林峰整了整衣服，吻了一下马灵儿的额头，轻声说道：“好好休息，我要去了。”马灵儿也亲了林峰一下，无力的说道：“那、嗯、你去吧，小心点。”林峰打开游戏世界面板，点击了进入游戏选项，一股强大的吸力瞬间将林峰拉进了游戏世界。嗯，运气不错，又收获了两件沃玛装备，舒服。林峰打完一圈蜈蚣洞的邪恶前虫后，开心的笑了。回到蒙众城客栈，林峰正准备上楼休息会，公子，请留步。一道清脆悦耳的声音传入林峰耳中。林峰扭头一看。只见客栈门口，一位十六七岁年纪、白衣胜雪、眉目如画、风姿卓约、眉目如画的一位女子对他喊道：“何事？”林峰见他喊住自己，便朝他望了过去。只见那女子的头顶上书写着“林一书”三字，正是这家客栈的老板娘。第四十九章：林一书的任务。林峰一阵头大，这辈子最怕女人哭了，还是个不认识的女子。姑娘，你别哭了，你再哭，别人以为我欺负你了。要不，我先告辞了。说完，林峰转身就走。公子别走，我只是一时之间想到了伤心之事，忍不住。林一书用袖口擦了擦眼泪。我本是这家客栈老板的女儿，三年前父亲应朋友之约去祖玛寺庙，说在那儿建立一个杂货铺，结果到现在也没有回来。林一书啜泣了几下，又接着说道：“父亲临走时叮嘱我，要是他两年还没回家，便不要去寻找他了。但他可是我父亲啊，哪有女儿能不担心父亲的安危呢？”林峰点点头。林一书接着又说道：“我也委托了很多英雄和冒险家去帮我打探消息。”但他们都说那儿太危险了，没有达到一定的能力是去不了的。他们又告诉我，只有会烈火剑法的战士，或者带着神兽的道士，以及顶着魔法盾的法师，才能在那里存活。我等着好久，终于让我等到了你，请公子帮我去打听一下福讯的消息，我必有报答。林一书又说道：“又是一个任务吗？”林峰想到，遇到任务肯定是要接受的呀，不然不是会错过很多机会。林峰抬起头望着林一书：“那你还有没有什么线索呢？”林一书凝视了很久。猛地抬起头，对林峰说道：“对了，上次有个人说他好像在祖玛寺庙三层看到过一个人，不知道是不是我父亲。”小女子林一书
，见公子已学会了了大法师的技能魔法盾，想请公子帮我个忙，不知可否愿意？林一书微微弯腰，行了个礼，说道。林峰回了个礼，说道：“林小姐但说无妨，只要我能帮得上忙。”林一书抬起头来，望向林峰，话还未出，泪已先流了出来。“你父亲叫什么名字呢？”林峰想了想，又问道。林一书道：“家父林无极，大家一般称他林老板。”林峰点点头，说道：“好。”一会我就去祖玛寺庙打探一下，不管有没有消息，晚上我给你答复。林一书又施了一个礼，谢谢公子。林峰便前往商店修理全身装备了，但修理完了，林峰便后悔了。妈蛋，我不是有修复神水吗？瞧这记性！林峰给了自己一巴掌，普通修理又让装备掉了点持久，心疼啊！怎么这么不长心呢？原来修复神水自己跑到了下面六个快捷键栏里面去了。林峰在背包里没看到，也忘了自己居然还有这个神器。一时自悔不已，先去完成任务吧，去祖玛三层看看能不能找到林一书的店。想到这，林峰立刻离开商店，一个传送飞到了祖玛寺庙门口。祖玛寺庙位于沙巴克城的东面，是一座充满异域风情的寺庙。要到达这座祖玛教主和他手下魔物的大本营，首先必须要穿过沙巴克城。仅仅是在这条路上，就可以看到无数裸露在地面的尸骸。想当年能走到这里的这些，可都是不低于三十五级的人啊，甚至更高。站在祖玛寺庙门口。映入眼帘的是一座金碧辉煌的寺庙，它静静地伫立在林峰眼前。虽然看似很久没有人打理了，但外在的装饰却依旧闪耀着耀眼光芒。从祖玛寺庙外面走进里层，还要经过一段路才能到达一层门口。林峰一路小跑，很快来到了入口。相传祖玛寺庙原是关押犯人的地方，故而，在祖玛寺庙一层至四层，每一层都有许多单独的小隔间，有的隔间里甚至还保留有当年行刑所用的刑具。在这阴暗干燥的沙漠地下。埋伏着数不清的恶心怪物，有变异了的大老鼠，还有会喷毒液麻痹人的蝎蛾，更有遇到危险不停的吐着小蝙蝠的脚蝇，更有祖玛寺庙特有的怪物——祖玛弓箭手、祖玛卫士、祖玛雕像。刚进一层门口，林峰便给两只蝎蛾喷到麻痹了，周围还有两只老鼠跟一只祖玛弓箭手，立刻围了过来，同时攻击着林峰。还好怪物攻击都不怎么高，林峰顶着一级魔法盾也能经受得住他们的伤害。很快麻痹解除时间到了，林峰先朝着自己脚下放了一道火墙。祖玛的怪物，不管是些蛾还是脚蝇，或者老鼠，都很怕火，差不多一道火墙就可以让他们在火墙中烧死。而另外的祖玛卫士跟祖玛雕像，则火躲避火焰，看到火了就闪开，根本不去踩火。法师只要找到一个角落，朝自己面前放几个火墙，祖玛怪物便攻击不到自己了。这也是以前林峰在游戏中打怪的技巧。所以，火墙在祖玛寺庙用的好，不但可以烧怪，还是保命的好技能。很快。两只三百二十血量的蝎蛾和两只三百三十血量的大老鼠，便在火墙中化为了数道惊艳。大老鼠还砰的来了两个六乘以六的大爆，满地的装备跟金币在地上闪闪发亮。三百二十经验值增加，三百二十经验值增加，三百五十经验值增加，三百五十经验值增加。蝎蛾和大老鼠并不难打，并且他们的经验值还是很可观的。林峰继续用雷电电死了远处的只有三百五十点血量的祖玛弓箭手，不出意外。他也给林峰送上了四乘以四的大爆，精神，看来今天运气真不错，一来都是四乘以四的大爆。林峰乐开了花，赶紧上前捡起大老鼠跟祖玛弓箭手爆出来的装备，有运气真不错，哈哈。林峰看着眼前的装备，脸上笑成了花。恶魔长袍，重量十九持久二十八分之二十二，防御四杠九，极品多加了两点，魔域三杠七，极品多加了三点，魔法一杠八。极品多加了四点，需要魔法力二十八，毫不犹豫的用这件极品恶魔长袍换下了身上的魔法长袍。这一下子，林峰的魔法瞬间又多了四点，最高魔法力高达四十四点了。这不说后无来者，至少现在是前无古人了。另外，还捡到了几件以前没打到过的外观十分漂亮的稀有装备。夏普尔手镯，准确加二，需要等级十六。狂风戒指，攻击速度加一，攻击零杠一，需要等级十六。躲避手链。敏捷加二需要精神力十二，以及非常实用的装备。珊瑚戒指，重量一持久五分之五，攻击零杠四，需要等级二十五。第五十章，奇怪地图书馆。虽然不是极品，但只要大多数人都到了二十五级，这些装备才是大家最需要的，属性不低，叫个便宜，这样才会受到众人的追捧。毕竟不是每个人都有金币来买高级装备。林峰知道这以后是商店货，但是在现在的市面上却是难得一见。但想了想。还是将他们回收了，毕竟仓库有限，这东西在 300% 的暴率下，真的是打几个怪就全有了。除了极品，这些装备还是回收算了，免得占位置。
站稳了脚跟，林峰也不愿在这多待，迅速打开先前在杂货铺那里买到的祖玛寺庙的大地图，找到下一层入口的坐标，嗖的一声传了过去。两层门口倒没多少怪，就一个脚印和两只蝎蛾。看到林峰来了，蝎蛾扑扇着双翅飞了过来，对着脚印丢了个火墙，再在自己面前丢了一道火墙。四十四的魔法力的伤害可不是假的，一道火墙可以燃烧二十多秒钟，扑棱几下，两个怪都死了。继续前行，没有在两层过多逗留，林峰直接传到了下三的门口。林峰默默地记下了这几层的洞口坐标后，直接记录在了行会的公告面板上。进三层后，门口怪也不是很多。林峰也知道，祖玛寺庙一至三层就是给大家练级、带点商店装备，并熟悉一下祖玛寺庙怪物的地方。这几层是没有极品怪物的，所以也没有太大的危险系数。三十五级以上的玩家在这里一天打怪，既可以加不少经验值，又可以赚个百把万的金币。是很多高级玩家缺钱后打怪升级的首选之地。三层跟一层陈设相似，有很多个小房间，因为没有线索，所以林峰干脆就在这一边练级，一边寻找线索。从三层中间走廊开始，便出现了两种石化了的怪物。如果有人从他身边经过，他们便会马上苏醒。一个拿着手里的方天画戟，另一个双手举起手中的大锤子，狠狠地朝你砸过来。这就是祖玛特色怪中的老大老二。提着大锤子的495血量的祖玛卫士和拿着方天画戟血量495的祖玛雕像，这两种怪皮糙肉厚，攻击力也很强。没有魔法盾的法师顶不住他们三个怪的同时攻击。有了魔法盾的法师也要注意，因为魔法盾如果刚好破灭，还未开启时，几个祖玛怪物也可以秒杀掉贫血的法师的。林峰一路走一路观察周围，一边用雷电术攻击着祖玛怪，一边慢慢的往前行，寻找着林小姐给出的线索。一路经验不断，装备不断。时不时的还给林峰来点惊喜，这不刚打死一个祖玛弓箭手，他又来了一个大爆。林峰上前一剑一剑捡起，看看有没有极品。今天是不是开光了？手气这么好，林峰看着背包的装备，乐得都合不拢嘴了。战神盔甲，难。防御五杠十二，极品零杠三。魔域三杠九，极品零杠四。攻击零杠三，极品零杠三。持久三十二分之三十，重量四十五，需要攻击力四十六。战神盔甲是战士职业装的升级版，是四十级以下职业者的必备衣服。原本五杠九的防御已经足够强大了，没想到这个直接又多加了三点，高达十二的防御，魔域也多加了四点，攻击还加了三点。可以说，这件衣服目前的价值已经超越了战士四十级的天魔神甲了，简直就是攻防一体的大杀器，价值连城。喜笑着将这件衣服存进了仓库，林峰继续前行。祖玛寺庙前几层就是这个好，怪物不是很多，也不是很密集。只要不是很倒霉，正好赶上怪物刷新，一般是没有什么危险的。遇到最讨厌的怪物就是人称大便的，脚赢了，黄澄澄的待在一个角落，平时不显山不漏水，但只要有人从他身边经过，他就会喷出一个个小怪物、小蝙蝠。跟沃玛寺庙与骷髅洞的蝙蝠不一样，这个怪物前面有个小字，看起来跟蜜蜂差不多，随手一刀就可以杀死，并且还可以爆出人见人爱的回城卷轴。为什么大家都讨厌他呢？因为他不讲武德，从来不是一个一个怪物出现，而是不停的吐出小蝙蝠。你可以想象一下，正当你打怪时，身边给一群小蝙蝠围住了是寺庙感觉。法师还好，直接火墙或者爆裂火焰清怪走人。战士，哼，那就等身边的怪物越来越多，困死在这里吧。很快，林峰便把走廊清理干净了。出了左边的一道小门，有三条路可走：往左边走是一个一个的房间，右边走也是一样的。但往前走是什么？林峰有点遗忘了，毕竟现在玩私服，谁还待在祖玛三啊？那就往前走看看吧。林峰手握魔杖。几电劈死了挡路的蝎蛾后，选择往上走了。继续往前走了几分钟，林峰发现路已经到了尽头，但左右两边又各出现了一个房间，房门虚掩，微弱的灯光从半掩的房门射出，在黑暗中格外显眼。左还是右？林峰想到，算了，先去左边房间看看吧。林峰直接往左走了进去，搂之，一道刺耳的声音瞬间打破了此处的宁静。图书馆，林峰不由呆住了，这儿居然是图书馆。林峰有些换一种叫的眼睛，但是林峰通过面板的提示，这确实显示的是“图书馆”三个字，并且这里面确实就类似咱们现实中图书馆的设定，墙壁四周都是书架，上面全是各种藏书，而且在图书馆的中央还有个圆柱形的书架，周围空旷的地点是几张木头镯子和凳子，看起来文学气息十足啊，就是有些破败了，看得出来已经没人来这里看书了。林峰继续往前看，只见一道门紧紧的锁住了，怎么推都推不开，门上还有一副对联：“玉不磨无光。”神域自清香，时间太长久了，字迹已经模糊不清。林峰只能大致猜出是这几个字。继续前行，整个图书馆安安静静，一丝分儿都没有。整个大厅只有林峰轻微的脚步声。说是图书馆，书架上的书早已随着时光的流逝灰飞烟灭了
，只剩下满地的疮痍，好像正不断告知着后来人这里曾经的辉煌。救我！一阵微弱的声音从黑暗中传来。第五十一章：萌宠往事。咦？林峰顺着声音往前望去，一片漆黑，高举火把，快速跑了过去。救我！救我！顺着声音走近一看，林峰发现是一位老者，虚弱的身体蜷缩在墙角最里头。一旁还有一把降魔刀，嘴里不停地发出微弱的声音。林峰看见老者头上显示着“林无极”三字，得来全不费功夫啊！原来林一叔的父亲在这儿。林峰赶紧蹲下去，扶起林无极。老人虚弱至极，整个身体任由林峰搬弄。从背包里拿出两瓶强效太阳水，慢慢的灌进林无极嘴里。不愧是救命良药，瞬间林无极整个人不再虚弱，似乎恢复了不少。还有吗，小兄弟？林无极望着林峰。恳求地问道：“林峰又拿出三瓶强效太阳水递给他，林无极也不客气，顿顿顿地昂起脖子便喝了下去。林峰又默默地递过几块干肉，林无极也迅速接了过去，飞快地往嘴里直塞，不一会儿便吃了个精光，整个人的精神状态也好了不少。您慢慢吃，我这还有，别急。”林峰又说道，让小兄弟见笑了。老人似乎也有点不好意思，苦笑了一声，说道：“老夫在这困了一年多了，出来带的干粮也早就吃完了，要不是遇到小兄弟。”我可能迟早会饿死。林峰默默地听着老人的诉说。那您来这儿干嘛的？怎么困在这里不出去呢？没带回城券吗？老人苦笑着摇摇头，说道：“你试试用一下回城券。”林峰拿出回城券，使劲一捏，没有熟悉的回到土城的情景出现，只是出现了一排血红的提醒：“此地图禁止使用任何卷轴。”林峰玩这么久传奇了，还真没遇到过哪个地图不能使用回城券的，这还是第一次遇到。心中已经断定，这就是一个特殊地图了。老人见林峰默默不语，便知道他已经试过了，说道：“小兄弟，不用试了，这地方就是这样。想出去必须打败里面的禁制，这样才能出去。”什么禁制？林峰抬头问道。老人双手按着地面，努力的坐直了腰，让自己靠在墙上，没回答林峰，自顾自的讲起了一个属于他的故事。三十多年前，蒙仲城还是一片绿洲，人口密集，跟比齐城的繁荣不分上下，因为有天尊法神。圣战三位英雄在这建立了沙巴克城，并坐镇于此，还方便随时监督祖玛教主的动向，所以祖玛教主一直很安分，躲在祖玛寺庙深处不敢出来。可随着赤月恶魔的苏醒，打破了这里的宁静。三英雄听白日门门口捎信来说，赤月恶魔即将苏醒，白日门急需援救。权衡利弊后，他们便义无反顾，带领着大军前往赤月魔穴，准备消灭赤月恶魔，以绝后患。老人似乎陷入了深深的会议中，过了许久，才继续讲道。后来，赤月恶魔太强大了。虽然他给三英雄镇压在赤月深处了，但是圣战法神两位大人却战死在赤月魔穴。天尊大人为了保护大家，用尽全部的力量封禁了赤月恶魔。本人也坐镇白日门，不再离开。三英雄的离开，不知怎么让本已安分了的祖玛教主得知。那一天，没有了三英雄及大军的保护，留下来的战士们完全不是祖玛教主的对手。他们死战到底，血把整个大的都染红了，但还是阻止不了已经杀红眼了的怪物。他们攻破了沙巴克城，摧毁了原本建立在城周围的村庄，整个萌虫血流成河。老人默默地流着泪，呜咽着说道：“我的一家就在这场战争中都给祖玛教主杀死了，那些没有死的人也都不是祖玛教主的对手，纷纷逃往比奇城去。但就算是这样，祖玛教主也不放过人类，他派出手下的精英祖玛卫士长带领着精锐大军继续追杀着剩下的人类。最终，只有少量的人逃回了边界，逃到了比奇城。”整个蒙众不再有人类的足迹，剩下的人类也只能到处东躲西藏，不让祖玛大军发现。到处都是祖玛大军，他们破坏了原本的建筑，摧毁了各种建设，把整个蒙众城变得如人间地狱。逃回去了的人自然向国王报告了此事，可国王当时正组织着大军跟沃玛教主决战，只能派了他最得力的大将军赵武，带着一支精锐的大军去营救剩余的人类。等国王战胜了沃玛教主之后，再亲率大军驱逐祖玛教主。赵武将军接令后，很快便前往蒙众。他也试过偷袭祖玛教主，可惜失败了，只能带着救出来的少数人类回到了毒蛇山谷，驻扎在那里，紧紧地盯着祖玛教主的动向。还好，祖玛教主只是带着他的小弟，在整个蒙虫烧杀抢掠，搜寻着剩余的人类。等国王打败沃玛教主后，整个蒙众已经再也不是绿洲，已经变成了一片荒凉的大漠。两年后，国王的大军到达这里时，大家都惊呆了：这还是那个曾经与比奇城合称为马法双星的蒙众城吗？白骨露于野，千里无鸡啼。到处都是横垣断壁，到处都是荒凉大漠，满天的黄沙吹得大家眼睛都睁不开。此处必定要建立一座属于人类自己的城市。国王发出了第一道誓言。祖玛教主带着他的小弟正在沙巴克内狂欢。
人类大军在国王的带领下，历经千辛万苦，终于到达了沙巴克。大战历经了长达一个月的时间，经过惨烈的厮杀，人类终于战胜了祖玛教主。祖玛教主带着他剩下的小弟逃回了祖玛寺庙深处。人们热烈庆祝着，欢呼着。国王也对着所有的战士们说道：“以后谁能将祖玛教主的头颅提到这里，这沙巴克城就属于他了。”国王令人将这一公告刻在沙巴克城墙上，但直到现在，却没有一个人能闯到祖玛教主之家，杀死祖玛教主。一口气说了这么多，老人似乎有些口渴了。林峰见状，又递给他一瓶强效太阳水，他接过去喝了一口，接着又讲道：“第52章，萌宠往事二。2. 后来哈，国王命人在沙漠的深处建立了一座城市，也就是现在的土城，并派大量军队驻扎在这里，让祖玛教主再也不敢窥视。原来的沙巴克居民听说在萌宠又有一座属于自己的城市了后，纷纷不远万里赶了回来，成为了新城的最忠实守护者。”他们也无时无刻不想着杀入祖玛教主之家，杀死祖玛教主，给自己的亲人报仇。那时正好有个沙巴克孤儿也已经长大了，他原本在比奇跟着尊者学习技能，并一步一步成长着。无阶，你是我见过最有天赋的孩子，一定要放下仇恨，这样才能使你走得更远。尊者语重心长地劝导着自己心爱的弟子：“好的，师傅，我会的。”孤儿嘴上答应着，心里却没这个打算。我一定要学会召唤神兽，我一定要为父母报仇。尊者只能摇摇头，不再劝他。很快，林无极便学会道术的各种技能。听说萌宠城有一座新城建立了，林无极二话没说，便来到尊者面前跪下：“师傅，弟子向您请辞。”尊者默默地望着自己心爱的弟子，久久不说话。林无极也不太抬头，只是默默地给尊者不断地磕着头：“哎，起来吧，孩子。”尊者叹了口气：“我本打算让你学会了无极真气后，再去找祖玛教主报仇，是我小看了你的决心。你起来吧。”林无极慢慢起身，哽咽地喊了一声：“师傅，谢谢您的栽培，但我最近每天晚上做梦都是父母的惨叫声，还有临死前的画面。师傅，我真的忘不了啊！”说罢，大哭起来。尊者从包里拿出一把降魔，默默地递给他：“这是为师当年用的武器，希望对你有帮助。”说罢，又拿出两包毒药、一本困魔咒、一本召唤神兽，递给了林无极。林无极默默地接过书，道了一声：“师傅，保重。”便头也不回地走了。老人两眼望着对面。又似乎陷入了深深的回忆之中，林峰默默地陪着，也不说话。再后来啊，这小子跟着大部队来到了萌虫，因为头脑机灵，还开了一家客栈，并娶妻生子，过上了让所有人都羡慕的短暂且幸福的生活。但没有人知道，他每个晚上都会在夜深人静的时候看着天空的月亮，仇恨让他无法忘怀。他始终在寻找着机会报仇。一晃又是十多年过去了，这个小子已经成长为可以召唤神兽了的大英雄，成为了大家的首领。每次有了祖玛教主的消息。他总是第一个带着大家前往。终于，在三年前的一个晚上，一个原沙巴克的居民找到了他，说是有人发现了去祖玛教主之家的路。听到这消息的林无极毫不犹豫地跟妻子和女儿告别，带领着这大家前往。由于有人带路，林无极一行很快便来到了祖玛寺庙，并很快通过了前两层。虽然一路坎坷，但还是有惊无险地通过了。后来啊，带路人带着大家来到来了三层的图书馆，说只要找到了这儿的图书管理员，便可以见到祖玛教主了。于是大家分头行事，就在这两个图书馆开始了漫长的寻找。可谁知道，别看这图书馆不大，但只要你进来了，便是走进了一个禁区，无法使用任何卷轴了。大伙一百多人集中在这里，终于找到了图书管理员。图书管理员也没有为难他们，用空间法术让他们去见到了祖玛教主。可惜啊，可惜！老人越说越激动，祖玛教主实在是太厉害了，我们一百多人都打不过他，大家又不能逃走，只能死战到底。最后。只剩下我一个人，在神兽的帮助下，勉强顶住了祖玛教主和其他幸存的三十多人，又回到了这里。是挑战祖玛教主的时间到了，我们活着的人给直接传送回到这里来了，不然我们可能都会战死。太强大了，祖玛教主太强大了，我不该不听师傅的话，应该学会了无极真气才来挑战他的。说完，老人便嚎啕大哭起来。林峰只能静静地聆听着，不知道用寺庙言语去安慰他。尊者是他师傅。林峰忽然想到。那他是不是尊者要找的人呢？林峰默默地从包里取出那个尊者送给他的令牌，原本暗淡无光的令牌顿时金光四射。那上面用途上的也消失了，变成了一条林峰看不懂的消息。这是什么？啊！师傅的令牌是师傅他老人家的令牌。老人一把抢过尊者令牌，发疯似的大叫起来，一会儿哭一会儿笑。忽然，他又一把抓住林峰的手，问道：“你是师傅什么人？怎么师傅他老人家的令牌在你这儿？”林峰想了想，对老人说道：“我也是尊者的徒弟，是他让我成为了魔法师。师傅，师傅
。老人顿时陷入了无尽的自责中，哭着说道：“都是我不听您的劝告，害死了我的乡亲朋友们。”林峰拍了拍他的背，默默的盯着他。后来他们都去哪儿了？林峰不解的问道。老人慢慢停止哭泣。大家出来后，想重新打一些回城卷轴回土城去，但无论我们打多少回城卷，都无法使用。图书管理员告诉我们，进了图书馆的人，只有杀死了祖玛教主这个禁忌才能解除。否则一辈子都无法使用任何卷轴，我们只能想办法打出去。但这个禁忌太厉害了，我们杀的任何怪物都不报一点装备，也不报任何药水。怪物又多，大家冲了几次之后，都慢慢的失去了信心。最后，我们想了一个办法，将所有的补给交给一个人，让他出去后，给我们的家人传递一个信息，让他带人来救我们。我们靠着吃这些怪物的血肉，勉强撑到了现在。再过几天还没人来，可能我们都会死在这里了。林峰听完老人的诉说，道。是您的女儿林一书拜托我来寻找您的，天可怜见，大壮终于安全回去了。老人得知消息后，激动得浑身颤抖。您也别担心了，好好休整。对了，不是还有一些人吗？他们在哪儿？林峰问道。他们在对面的图书馆。老人慢慢起身，我们一起见见他们去。第53章，单挑祖玛教主。出了左边图书馆的门，林峰二人来到了右边的图书馆。无极哥，你来了。他是。一道虚弱的声音传来。这是受了我女儿所托的勇士，他来救我们出去的。”林无极说道。“出去？呵呵，还出得去吗？”一群人都摇摇头，不再说话。林峰见这一群衣着褴褛、跟叫花子没两样的人躺在四周，便走上前去，从背包里拿出一些肉干和强效太阳水，分给了大家。“肉干，强效太阳水。”大家眼睛都直了。慢慢吃，别急，我这多的是。林峰给每人分了一瓶强效太阳水跟两块肉干，又静静的等待着他们吃完。谢谢小兄弟了。众人一边吃着肉干，一边感谢道：“老人家，我先去问问图书管理员，看看怎么才能出去。”林峰道：“好的，我再跟老朋友们聊聊。”老人道：“对了，管理员在最里面的一个房间，你直接进去找他。”林峰点点头，顺着老人指引的方向走去。推开一道门，林峰慢慢走了进去。屋内的陈设很简单，但书架上的书却很多，没有像外面的书一样化为灰尘。图书管理员静静地拿着一本书。坐在一把椅子上，默默地看着。前辈你好，林峰上前行了个礼。图书管理员抬起头来：“你是来这里学习的吗？”不待林峰回答，接着又说道：“想学习很简单，必须在30分钟之内把祖玛教主之家的祖玛教主杀死，用他的头颅来换一次到这儿学习的机会。但是为了把你传送过去，你需要支付我100万金币。你是否准备好了？”林峰眼前便出现了两个选择：是否？这是逼着我去单挑祖玛教主吗？林峰一阵苦笑。三十二级，目前还没有练成两级魔法盾、三级雷电术、三级爆裂火焰、二级火墙都已修炼完成，地狱雷光还是零级。强效太阳水还够，可以试一试。林峰也无法拒绝，便选择了是。一瞬间，林峰便出现在了祖玛教主之家。真的，林峰发誓，这跟沃玛教主之家的单独 BOSS 不一样，这就是就是祖玛教主的老巢。不知道图书管理员用了什么办法，直接将他从祖玛寺庙三层传到了最底层祖玛教主之家。见到有人进来了，满屏的怪物顿时向林峰冲了过来。几只祖玛弓箭手还偷偷向林峰射了几箭。三十，负二十六，负十九，加五零，有点危险，但还是可以抗住。我擦，祖玛教主之家不是没有这么多怪的吗？怎么一进来就是满屏怪物啊？林峰骂道，一遍朝自己身边放了几道火墙，阻止了祖玛卫士跟祖玛雕像的近身攻击，也朝远处的几个脚营放了一把火，这样。只有远处的祖玛弓箭手才能让林峰受到的伤害了。麻蛋，应该是林无极这群人引活了祖玛教主。回头一想，林峰便猜到了原因。这个时候根本没有玩家可以突破祖玛七的极品阵，能来这里的人只有跟林峰一样到了图书馆的这几人。还好没有极品怪，要不然今天绝对死在这儿了。林峰暗暗自喜。火墙放完后，林峰便用雷电术迅速电死了远处的几只祖玛弓箭手。这样。有了火墙的阻隔，几乎没有怪物可以打到林峰了。一群怪围着火墙外来回的跑着，试试地狱雷光的威力吧。看到这么多祖玛怪，林峰不由得想起了祖玛怪的克星技能——地狱雷光。祖玛怪怕电系技能，有了魔法盾的保护，林峰站在祖玛怪群中，可以轻松的用地狱雷光炸死他们了。一道地狱雷光可以带走祖玛怪5 0至六十滴血量，并且还可以让祖玛怪后仰一秒钟。在一秒钟内，如果再次使用地狱雷光，这些怪物便会继续僵直不动，直至死亡。如果有两个或两个以上的法师，那就可以直接横扫祖玛了。但地狱雷光耗蓝极多，每次消耗55点魔法，一旦蓝药补给不上，很有可能让一群怪把你秒杀。所以
，会玩的法师都会控制好蓝的消耗，保证自己的安全。支起一道魔法盾，林峰冲出火墙，站在了祖马怪中，释放出一道电网，地狱雷光，顿时周围所有的祖马怪物全被麻痹了，一动也不动。正当他们缓过神来，准备动的时候，第二道地狱雷光又至。有了背包神器的加层，林峰不必担心自己的蓝量，无情地释放着地狱雷光，所有的祖马怪在他身边不断的僵直着，直到死亡。430经验值增加， 4 4 5经验值增加， 4 4 5经验值增加。不到30秒钟，周围一圈的祖马怪物全给地狱雷光炸死了，真爽啊！林峰看着一下子增加了一万多的经验值，不禁感慨道：“以后升级可以来祖马试试。”地上的装备哗哗爆个不停。还没等林峰上前，周围又围上了一圈祖马怪，继续使用地狱雷光清怪，一道至两道至三道，很快。又一群祖马怪倒在了地上，留下满地的装备。林峰迅速捡了起来，抬头看到不远处，祖马教主。祖马教主是一头强壮的山羊，修炼成精。他古铜色的皮肤，健硕的肌肉，充满力量的拳头，飞一般的速度，还携带着无穷的宝藏。这都让祖马教主成为了传奇历史上最热门的 BOSS， 没有之一。因为他的产出堪称早年版本各类 BOSS 中最全、最强、最多的。祖马教主拥有 3,000 点 HP， 对于广大玩家而言也不是非常难打。主要还是因为他的实力强，速度快，还能召唤小弟。要不是有脚印帮忙，难度很大。祖马教主的产出非常优秀，首当其冲的就是护身戒指以及火焰戒指、技巧项链等特殊系列。此外，还产出三神兵、祖马首饰、沃马系列、高端剑甲首饰、各种药水、大堆金币以及高端技能书等。据说最早期的祖马教主还有概率掉落麻痹戒指，能扛着祖马教主打吗？当然不可以，这样你都不知道怎么死的。林峰暗自笑道：“跟祖马教主近身肉搏，除了戴麻痹戒指的战士，其他职业没有人能顶住五秒钟。”第五十四章，发财了！祖马教主的大礼。祖马教主伤害非常高，普通一拳都可以打掉林峰六十左右的血量。如果发狂了，使出了烈火拳，那真有可能直接秒杀林峰了。肉搏是不可能的，还是用老办法，用小怪卡住打吧。林峰想了想，觉得卡怪打是最安全、最稳妥的打法。什么叫卡怪打呢？这就不得不说一下这个游戏机制的技巧了。首先就是要找一个角落，拉几只伤害很低的怪围住自己，让这些怪攻击自己，自己的血量能顶得住这些怪物的攻击，并且不怎么耗药。游戏里面的祖马教主智商不高，又不会攻击他的小弟，如果他的小弟挡住了他的路，他就只能傻傻的在原地，任凭别人打他干着急。说干就干，林峰见远处有一个脚银还没烧死，就一个火球术丢了过去，脚银受到攻击，开始不紧不慢的吐出一些小蝙蝠，朝着林峰飞了过来，慢慢的。小蝙蝠越来越多，林峰便躲在左边的那个格子里面，让小蝙蝠围住了自己。看到里三层、外三层的小蝙蝠，支起魔法盾的林峰完全不怵他们，他们的攻击小的可怜，连魔法盾都破不了，攻击速度又慢，是这里挡住祖马教主最好的怪物。试着让小蝙蝠攻击了几次，林峰感到完全没有受到威胁后，便一道雷电术狠狠地劈向远处的祖马教主。负八十，二九二零三千，三千滴血量的祖马教主立刻疼得叫了起来。哦、oh, ，祖马教主没想到还有人敢在他的地盘攻击他，立刻飞快地朝着攻击他的人跑了过来，准备用烈火拳锤死这个家伙。可惜这家伙智商太低了，见到自己人把林峰围住了，一点办法也没有，飞快地在小蝙蝠四周跑来跑去，恨不得抡起大拳头锤死他们。但老大的面子又让他锤不下去，只能恨恨地跑来跑去。林峰可不给他面子，雷电术一道接着一道对准了他，狠狠地劈着。负八十二，负七十八，负七十四。负九十二，负八十三。很快，祖马教主便掉了一半的血量。叫你昌，叫你狂，电死你个憨憨！林峰一边用雷电术劈着祖马教主，一边嘀咕着，看着祖马教主如无头的苍蝇，漫无目的的转着。林峰也加快了释放雷电术的速度。祖马教主气得哇哇直叫，但又没办法，十八般武艺无法释放。如果他真能说话，可能会骂他的小弟。一群成事不足、败事有余的混蛋，都给老子滚远点！可惜他的小弟听不懂他的话。仍然挡在他前面，攻击着林峰。林峰一电接着一电，悠哉悠哉地攻击着祖马教主。啊！带着满腔的不甘，祖马教主丢下一地的装备、药水和金币，化为一道五千的经验值，躺在了地上。一道提示音随即出现：“您在图书馆的禁制已经解除。”一道爆裂火焰迅速将面前的小蝙蝠清光，林峰便快速捡起了地上祖马教主爆出的物品。哇！真的发财了！林峰很快地捡起了地上的东西，打开背包，看到背包的物品，不禁乐开了花。复活戒指，等级要求16耐久5分之五，重量一，属性防御零杠一
，魔域零杠一，功能：游戏角色佩戴该戒指死亡 ，HP 值为零，后能恢复死亡以前的所有 HP 值，每复活一次即恢复玩家所有 HP 值，耐久值减一。复活戒指跟传送戒指、麻痹戒指、护身戒指等号称最为实用的戒指之一。简单的说，就是可以让你满血复活一次，不管在单挑或是在群殴中，你相当于比别人多了一条命。这样的神器，谁不想拥有呢？林峰喜滋滋的把他收入到了仓库之中，这样林峰便相当于拥有了第二个特戒。第二个让林峰惊喜的装备是技巧项链，技巧项链，重量一，持久八分之八，需要等级十六。对，你没看错，这个道具什么属性都没有。林峰看着手中的技巧项链，这个技巧项链有点像哪吒的金项圈一样，除了高端大气的打造材料以外，下面缀了一个圆柱一样的东西，看起来除了贵重也没有啥太花哨的设定。林峰知道。虽然技巧项链没有任何属性，玩家十六就就可以佩戴了。但是佩戴技巧项链可以让玩家在修炼技能的时候技能点翻倍增加，对于玩家而言确实很实用。这么说吧，技巧项链具体功能是这样的：在平时练习个人技能时，可能一次只加 1.2 点或3点随机的。不过，当佩戴起技巧项链后，你练习技能点就会翻倍一起。以前一次只加 1.2 点或3点，现在佩戴技巧项链后，一下子就能翻倍加 3.6 点或9点，无形之中节约了2至三倍的时间。林峰看着还没有开始修炼的几个技能，抗拒火环、诱惑之光、瞬息移动、圣炎术，心想：妥了，有空必须去把所有技能练到三级了。林峰继续往包裹看，里面还爆出了几个好装备：裁决之杖，重量八十，持久三十六分之三十二，攻击零杠三十，需要等级三十，隐藏属性装备后准确加五，攻击伤害增加百分之二十，所有技能伤害增加百分之十。这个武器简直酷毙了！表面看起来像根木杖，但其实却是用精良的铸铁打造而成。据传，这种武器曾经被一位统治了大片疆域的王者使用过，高达80公斤的重量，注定只有战士能拿得起来。看着这把炫酷的棒子，林峰都想变成战士，拿起来耍几下了。我靠，祖玛装备居然还有隐藏属性，为什么沃玛装备没有呢？真是拉风啊！什么时候可以转职了？一定转成战士去玩玩。林峰做着美梦，除了这把战士30级的大棒子。还爆了两件祖玛特色的装备，力量戒指，攻击零杠六，重量一，持久性七分之七，需要攻击力四十六，隐藏属性，攻击力增加百分之五，烈火剑法伤害增加百分之二十，三眼手镯，防御一杠一，倒数一杠三，重量一，持久性七分之七，需要精神力二十二，隐藏属性，倒数增加百分之五，灵魂火符威力增加百分之二十。又是两个增加了隐藏属性的祖玛级别装备，并且隐藏属性都加到了最重要的技能威力跟伤害上。不得不说，祖玛装备的价值一定是个让普通玩家一夜暴富的数字。除了这些好装备，林峰还打到了祖玛教主必报的道具——祖玛头像和一瓶祝福油。祝福油直接喝了，魔杖没加幸运。祖玛教主的手包就就是好，一下子爆了两个特殊装备跟三个祖玛装备。虽然有我的 300% 暴率加层，但应该只有手包才能出现这种现象吧？林峰想到。打开随身仓库，林峰把这些装备都存了起来。第55章连刷，又一个祖玛教主。虽然祖玛教主打完了，但是这里还有一群小怪还没清理呢。林峰开启魔法盾，冲进了怪物堆里，直接开始了地雷模式。很快，整个祖玛教主之家便清理一空，只剩下一只还在吐着小蝙蝠的脚营。留着脚营，下次好打教主。林峰丢了一个火墙，在小蝙蝠前往自己的道路上，那些小蝙蝠悍不畏死的往前冲着。不断的给林峰送来一个个回城券，这可是好东西，现在一个可以卖十几万金币呢。林峰赶紧使用了一个物品叠加书，然后慢慢的等着回城券的掉落。图书管理员他们说过，三十分钟后会动传送出去。刚才打教主清理怪花了十六分钟，那就在这儿刷回回城券吧。林峰便继续开启刷回城券模式。忽然，一尊石像突然刷新在林峰对面，周围也瞬间刷新了几只蝎蛾跟脚营。蝎蛾扑扇着双翅朝林峰飞来。脚营也慢慢的吐着小蝙蝠，又刷新了。林峰往身边又丢了两个火墙，直接几个爆裂火焰清理了些蛾，再丢了几个雷电术，将远处的脚营电死。祖玛教主，林峰惊讶的看着化为石像了的祖玛教主，他正坐在自己的专属位置一动不动。难道是这么久没人打他，杀了他后立刻又刷新了？我这是运气好，赶上了连刷啊！这事件以前在游戏里面也遇到过，就是长时间没有打死一个 boss， 如果你打死他了。可能马上就会再次刷新一个新的 BOSS 出来，也就是游戏中所谓的 BOSS 连刷。运气真好，林峰看到祖玛教主刷新了，一点也不慌，心里还开心的很。毕竟一个祖玛教主代表着无限可能
，代表着特殊装备啊！林峰先让脚银把小蝙蝠吐满，让小蝙蝠充斥在这个地图里，然后快速跑到祖玛教主雕像身边。祖玛教主从石像中一跃而下，像是在大叫：“我祖玛教主又回来了！”趁他还没有反应过来，林峰便已经快速跑开，往小蝙蝠堆里面跑去，并快速的用魔杖敲死了挡着路的小蝙蝠，挤到了最里面的角落。等祖玛教主风风火火的赶到林峰身边时，林峰已经躲进了墙角最里面。任由身边的几只小蝙蝠攻击他，祖玛教主要是有智商，可能他会发狂了。狗东西不讲武德，有本事出来单挑啊！但林峰哪里会跟他一对一单挑呢？直接对着他甩出了雷电术。于是熟悉的节奏又开始了，雷电术，雷电术，雷电术，负八十二，负八十四，负七十四，负六十九。祖玛教主气的只能召唤小弟帮忙了，他大呼一声，身边顿时多了一群石化的祖玛雕像跟祖玛卫士。还有几只蝎蛾跟祖玛弓箭手，除了祖玛弓箭手偶尔能射中林峰两下，其他的怪根本打不到林峰，都傻乎乎的跟着祖玛教主在原地转来转去。林峰对着蝎蛾丢了一道火墙，再用几个雷电术劈死了祖玛弓箭手，又继续电起了祖玛教主。时间慢慢消逝，祖玛教主的血量越来越低。终于，在一声不甘的叫声中，祖玛教主又一次躺在了地上，留下了一地的装备、药水跟金币。火焰戒指，林峰一眼就看到了祖玛教主身上的装备。赶紧一个地狱雷光炸开身边的小蝙蝠，快步跑了过去。哗的一下，本来石化的怪物们瞬间复活，直接拿起武器冲向林峰。林峰不紧不慢，一个地狱雷光使出，瞬间定住了他们。接着一道接一道的地狱雷光使出，周围的小怪瞬间变成了一道道经验值。怪物清光了，林峰迅速捡起地上的装备跟药水，然后打开背包，慢慢欣赏着祖玛教主爆出来的装备。一个金色印章形状的戒指静静地躺在背包里，火焰戒指。魔法一杠二，耐久五分之五，重量一，等级要求十六，隐藏属性，使用者佩戴后拥有使用小火球魔法的能力，火球术等级一。当战士穿戴时，烈火伤害提高百分之五十；当法师穿戴时，火系魔法伤害提高百分之二十。大小火球、爆裂火焰、火墙、地狱火、灭天火等火系魔法等级增加一级；当道士穿戴时，召唤神兽伤害提高百分之三十五。林峰看到火焰戒指的隐藏属性后，都惊呆了。这火焰戒指原本是游戏中一个非常鸡肋的道具，战士倒是戴上去后多了一个小火球，没什么作用。但是对法师来说，放弃高魔法的戒指，换上这个火焰戒指，除非是有了三级火墙或者三级灭天火，要不四级小火球或者四级大火球，打在别人身上一点也不疼啊，对怪物的伤害也没雷电术高。但是眼前的隐藏属性却让林峰对这个戒指有了新的认识。烈火剑法威力加了百分之五十啊！要是三级烈火剑法使出来，不就是见谁秒谁了？战士戴上这个戒指也很牛逼了，倒是也不说，神兽的伤害可以提高百分之三十五。佩戴了这枚戒指后，招出狗狗，再换上其他戒指，不也是卡了这个戒指的 bug 吗？总之，这枚火焰戒指现在的价值已经不能说是鸡肋了，而是大极品。把火焰戒指收了起来，林峰再将视线转到了背包之中。祖玛教主除了必爆的祖玛头像和祝福油外，还爆了两件祖玛装备，古玉权杖，攻击六杠十二，魔法二杠十一，极品加五，重量二十，持久十八分之十六，需要等级三十五，隐藏属性装备后施法速度增加二，魔法盾持续时间增加百分之二十，魔法伤害增加百分之二十，所有技能伤害增加百分之十，灵风等级现在才三十二级，还差三级才能拿起这把看起来明显档次高了一个等级的武器。这让林峰有种身怀宝物却无法使用的钻心般的痛苦，不愧是祖玛装备，属性真强大。林峰抚摸着古玉权杖，他修长的体型让人一眼就爱上了他。他是由一把骨头制成，经过不断的打磨，已经有些玉化的感觉了，握在手里十分的舒服。单从材质上看，古玉权杖比起龙纹剑和裁决之杖这类金属道具就更加稀有和珍贵了。第五十六章，质变幸运九。除此之外，这还是一把魔法多加了五点的极品装备。一瞬间，这把古玉权杖的价值又上了一个台阶。既然拿不上，那就只能留着了。林峰摩挲着古玉权杖，恋恋不舍地将它放下了，又将眼光转到了其他物品上。祝福油，直接用了吧。林峰很快将祝福油对着魔杖使用了，一道淡绿色的提示瞬间出现：“您的武器幸运值增加，魔杖幸运值加三了。”舒服啊，幸运加九了。林峰忽然看到眼前出现了一道提示：“你全身幸运加九。”每次攻击触发最高伤害，从此不再低调。鲜红色的字让林峰目瞪口呆。凑齐了幸运九之后，还会出现红色系统提示。
，要是幸运时会出现什么呢？林峰又不禁思索道。凑齐了幸运九，对任何人来说就是一个质的飞跃，这代表着你的每次攻击都是最高。对于打怪或者升级来说，真是事半功倍。除了收获幸运九，林峰还收获了一个战士的祖玛装备——骑士手镯，攻击力二杠二，重量一，持久性七分之七，隐藏属性，攻击力增加百分之五，刺杀剑术伤害增加百分之二十。又是一个战士的祖玛装备，林峰继续打开随身仓库，将几件装备存放了进去。祖玛真是个宝藏之地啊！林峰感慨道。对了，这个门可不可以去祖玛七杠三？林峰看到祖玛教主之家跟祖玛七杠三的连接门后，不禁想到。林峰走进那个黑乎乎的大门，支起了魔法盾，手里紧握着强向太阳水，右脚往前一迈，一股看不见的空气墙瞬间将他弹了回来。看来这是个单独的空间，跟沃玛教主之家一样。林峰又试了两次之后。终于得出了这个结论。很快， 3 0分钟时间到了，嗖的一声，林峰又回到了祖玛三层图书馆内。你回来了，刚被传送出来，图书管理员便对林峰说道：“恭喜你挑战成功，是否学习？学习？学习什么啊？”林峰莫名其妙，但还是选择了学习。失去祖玛头像，你的技能经验增加100。是否继续学习？图书管理员接着说道：“不了，虽然还有一个祖玛头像，但林峰不想再次使用了。”他还不知道技能经验是做什么的呢。好的，勇士，如果需要进入祖玛教主之家，请一个月后带着一百万金币再来找我。”图书管理员说道。林峰一听，又需要一个月，看来祖玛寺庙跟沃玛寺庙的传送条件很像啊，都需要一个月的时间才能恢复。那有能量宝石可以提前吗？林峰随口问道。“能量宝石？”图书管理员惊讶地说道。“你如果给我带来能量宝石，我可以提前给你开启。你要记住，一颗能量宝石可以恢复我百分之十的能量。”十克能量宝石可以立刻开启一次传送。哦，原来是这样。好的，当我找到能量宝石，就来找你。林峰思索着，祖玛教主刚打完，没这么快刷新的。现在进去了，不就是浪费能量宝石吗？于是告别了图书管理员。小兄弟，你回来了。难道你打败了祖玛教主？林无极望着林峰，一脸的不可置信。是的，老人家。说完，林峰将祖玛教主的头像丢了出来。是，是祖玛教主的头颅。祖玛教主真的死了，一瞬间，一群人抱头痛哭，个个喜极而泣。这是回城卷，这里的禁制已经被打破了，你们回家去吧。林峰又拿出回城卷，一一分给他们。回家，回家，一伙人一会儿哭，一会儿笑。忽然，他们互相看了看，集体向林峰行了一个礼。你们这是干嘛？林峰吓了一跳，请恩人受我们一礼。林无极带头说道：“这，我只是举手之劳啊。”林峰摆摆手。众人也不管林峰是否接受，郑重地向林峰行了一个礼后，才捏碎了回城卷。很快，诺达的祖玛图书馆只剩下林峰一个人了。既然来了祖玛，就继续往下层闯吧。林峰握着魔杖往四层飞去。祖玛寺庙四层怪物依旧很多，但这对林峰来说已经不算什么了。遇到蝎蛾、脚蝇就丢一道火墙，基本上一道火墙可以烧死一只脚蝇。蝎蛾让人有点烦，但好的是，只要往脚下丢一把火，很快它就烧死了。要小心的是，在地狱雷光闪祖玛怪时，千万不要给蝎蛾麻痹到，不然就算连吃强效太阳水都就不会来血量。林峰每次地雷、地狱雷光简称前，都会先清理掉蝎蛾，保证自己的安全。慢慢向五层推进，一个个祖玛怪都化成了经验值和装备等，让林峰快乐着。死好疼！猛然间，林峰的魔法盾时间到了，正好一个祖玛弓箭手一箭射来，直接射了林峰八十度的血量，吓了他一跳。回首，一个雷电树电了过去。负一百零三，七九七九百，极品弓箭手。林峰一看便明白了，这可不是祖玛寺庙里面的普通怪物，而是精英级别的怪物。攻击高，防御高，血量高。林峰咧着嘴又说道：“最重要的是爆率高。”对的，只要是九百血量以上的祖玛怪都可以爆出祖玛装备。虽然爆率不算高，但遇到了林峰这个挂壁，再低的爆率也会变高的。林峰瞬间来了神，开启魔法盾，继续用雷电树电他。很快。九百血量的极品祖玛弓箭手便咩的一声倒在了地上，化为九百的经验值，留下了六乘以六的装备药水跟金币。灵魂项链，林峰一眼就看到了那个闪着金光的项链，瞬间跑了过去，捡了起来，然后把其他装备药水都一一捡了起来。漂亮，开门红啊！林峰爱不释手的抚摸着灵魂项链，再把它放回到了背包。好兆头，继续前行。祖玛装备的爆出让林峰顿时精神百倍，一路前行，怪多就用地雷炸。怪少就用雷电树电，一路前行，林峰收获满满。林峰慢慢前行，就快到了四下午的那个房间了。
正当林峰引活了一群祖马怪后，林峰地雷还没有释放出来，便受到猛烈的一击。负一百零六，加五零，有极品怪，一下能打掉林峰一百血量的，只有极品怪了。吓得林峰赶紧连喝两瓶强效太阳水，释放出一道地狱雷光，顶住了第一波伤害后，后面便好打多了。第五十七章，极品精英怪的礼物。普通怪在里面给林峰用地雷炸地还不了手，但是里面一个一千滴血的祖马卫士却毫不在意。举着手中的大锤子，死命的砸着林峰，丝毫不受到地狱雷光的影响，也不能说没有影响，只能说稍微那么减缓了他的攻击速度。确定只有一个极品怪后，林峰见他的伤害还不足以构成威胁，便继续扛着他的攻击，释放着地狱雷光。很快，周围的小怪全都倒地了，林峰也顶着极品祖马卫士的攻击，用雷电术把他电死了。紫碧罗，林峰眼尖，一眼就从一堆装备中发现了一件祖马装备。林峰迅速上前几步，捡了起来，查看了他的属性。紫碧罗，魔法零杠八，极品，魔法加三，持久五分之五，重量二，需要魔法力二十四，隐藏属性，魔法增加百分之五，火系魔法伤害增加百分之二十，火强持续时间增加百分之二十。哇，又是一件极品祖马装备，还是法师的装备，真强啊！增加火系魔法伤害百分之二十，火强的持续时间也增加百分之二十，要是一对的话，那岂不是可以增加百分之四十？林峰算了一下。这无形之中让法师火系的伤害强大了快一倍啊！还用说吗？直接换下了魔法零杠五的红宝石戒指，戴上了紫碧罗，魔法瞬间高了三点，达到了四十七的魔法。最主要的是，火系魔法伤害提升了。林峰试了试，火墙在紫碧罗的加持下，一道火墙足足可以燃烧二至三分钟。既然到了五层门口，不去看一下，实在是对不起大家了。林峰一转身，便进了祖马五层。祖马五层是一个非常经典的地图，是一个大大的回字形组成。在地图的最右边还有一个口子，林峰记得那里还刷新一个祖马教主的强力打手， 1 4 0 0血量的祖马卫士长。这家伙比一千血量的极品祖马卫士更强大，攻击更高，血量更多，当然爆率更高。不得不说，祖马寺庙五层怪物比四层多得多。刚进门口，一大群怪便被林峰引活了，蝎蛾、祖马卫士、祖马雕像都向林峰扑了过来。远处还有几只祖马弓箭手偷偷的射着暗箭。还好林峰开着魔法盾，这才没有给秒杀，赶紧给自己补了两个强效太阳水，先保证了自己的安全，再慢慢的往身边地上丢了三道火墙，围住了自己，保护自己不给祖马卫士跟祖马雕像打到，然后才用几个爆裂火焰清理了些鹅，再用几个雷电术电死了远处的祖马弓箭手。确定安全后，林峰再次支起魔法盾，冲进了祖马怪群，开启了地雷模式。不得不说，有了地狱雷光，在祖马寺庙里真的是爽得很，不到二十秒钟。周围一群祖马怪都化为了经验值跟装备药水，带着不甘等待重生去了。真不错，经验值高，爆的装备也好，是个练级打宝的好地方。林峰一遍捡着地上的装备，一遍笑着说道：“因为怪物太多了，林峰不敢飞随机，只能慢慢清怪，继续前行。这一路上也遇到了好几个极品祖马怪物，但是只给林峰爆出了几个握马手势跟三十多级的技能书，再也没有爆出过祖马装备了。不过小极品倒是爆出了一些，夏普尔手镯。”准确加六极品，准确加四，攻击零杠三极品，攻击加三。夏普尔手镯，准确加六极品，准确加四，攻击零杠二极品，攻击加二。林峰打到这一对手镯时都惊呆了，这完全是战士的神器啊！准确高达六点，不管是 PK 还是打怪都很实用。还打到了一个狂风项链，攻击速度加四极品加二，攻击零杠五极品加四。这是林峰打到加攻击速度最多的装备。林峰把这些难得一见的小极品都存进了仓库。祖马装备的爆率可真是低啊！我高达 300% 的爆率都不能做到每只必爆，打几十个才能爆一个。林峰不禁感慨道。但转念一想，以前在游戏中打一天也不可能打到一个呢。这样想后，心里便释然了。就这样打了一个多小时，连背包的金币已经又多了500多万了。极品祖马怪也打了十几只了，祖马装备仍然连影子都没见到一个。但……林峰也来到了五层最右边的那道口子处，怪物很多，林峰也只能先清理凡人的脚印跟蝎蛾，再电死祖马弓箭手，最后再群怪。正当林峰清理完小怪，冲进祖马怪堆中群怪时，突然发现自己的血量直掉，好几只怪物明显攻击速度高了几个档次。不顾林峰地狱雷光的攻击，抡起大锤跟长戟，死命的砸向林峰。负五十，负六十三，负四十八，负四十五，加五零，就差一下。林峰就要给他们锤死了，吓得林峰赶紧一个随机飞了出去。麻蛋，怎么一下子四个极品怪？林峰暗暗骂道：“不带这么玩的！”血量恢复后，林峰一个传送
，飞到了右边口子边缘。既然打不赢一群怪，那就一个一个来吧。林峰便开始慢慢向怪物走去。雷电术，林峰远远的朝着一个极品卫士狠狠的劈了过去。负一百一十八，幺二八二幺四零零，一千四百的血量。极品祖马卫士长啊！林峰咧嘴一笑，这可是会爆裁决之仗的好怪啊！林峰手中雷电术不停。祖马卫士长如同一道幻影向林峰奔了过来，我靠！没想到祖马卫士长速度这么快，林峰赶紧朝自己周围放了几道火墙，隔断了祖马卫士长的前进之路。祖马卫士长如同无头的苍蝇，在火墙边缘飞速移动。林峰用一道道火墙直接把他包在了里面。这下好了，祖马怪怕火，一圈火让他动弹不得，总算安全了。林峰片开始了雷电模式， 1 1 8 1 1 8 1 1 8祖马卫士长的血量越来越少，但受困于火墙，他又动弹不得，非常憋屈的将他的大锤子往天上一甩，啊的一声丢下了满地的装备。林峰飞也似的跑了过去，迅速捡完装备。不愧是祖马教主的得力干将，祖马卫士长抱的真好，半天没出的祖马装备一下子就出来了。泰坦戒指，倒数二杠六，持久五分之五，重量三，需要倒数二十四，隐藏属性倒数增加百分之五。失毒术威力及时长增加 20% 治愈效果增加 20% 第58章：空间神器尊者令牌开启。道士的祖马级别装备增加失毒术威力跟时间，很实用的属性。另外，祖马卫士长还爆了一个幽灵项链跟一本召唤神兽。不错，祖马卫士长真是个好同志。林峰夸奖道：“用同样的方法，一个一个的电死了剩下的三个极品祖马怪。可惜的是，他们就爆给林峰两件握马装备。”银蛇跟红宝石戒指各一个，收获也不错了。回城吧，看到体力值只有 40% 左右了，林峰也按下了回城卷。林峰刚回到客栈，林一书便迎了过来，向林峰行了个礼，道：“谢谢风中追风大哥了。”林峰摆摆手说道：“不客气，你父亲现在还好吧？父亲已前往比奇城，说是要继续修炼。对了，他走得很匆忙，让我把这个交给你。”说完，林一书递过一个令牌：“尊者令牌，为什么给我呢？”林峰一眼便认出了那个令牌，正是放在他背包很久了的尊者送他的，不知道有何作用的令牌。重新拿到了手里，林峰便见到尊者令牌的，全部消失，变成了另外一句话：“神秘的空间装备佩戴即可生效。”神秘空间，林峰越发迷糊了，没听说哪里有神秘空间啊。林峰先把令牌收了起来，反正是绑定物品，不可交易，也不可能掉落。再查看了一下自己的人物面板，看看有没有什么变化。这是什么？怎么多了一个装备栏？林峰看到自己人物面板时，忽然发现，在左上方，也就是武器顶端的那儿，出现了一个可以点击的选项。林峰视线移过去一看，尊者令牌，跑这儿来了。神秘的空间装备可以存放马法大陆的六大神界，存储物品不可掉落。掉啊！这不就是给我多了六个装神界的格子，还是不会给人爆出去的神装？林峰顿时喜笑颜开，尊者，我爱死你了！等我去比奇了，一定找您。林峰乐得合不拢嘴，傻笑着做着美梦。对了。传送戒指，林峰把传送戒指取出，放进神秘空间里面。传送戒指在第一个格子里静静的待着。传送 1,400 500一瞬间，林峰便出现在了蜈蚣洞口。完全可以，这样就可以随时传送了。哈哈，林峰心里大喜过望，这无形之中给他节约了太多的方便了。林峰又将复活戒指放了进去，最后将火焰戒指放了进去。顿时，林峰的火球术、爆裂火焰都变成了四级，火墙也从二级变成了三级。而没有修炼过的大火球，地狱火也变成了一级，强，真爽！这样的道具还能给我来一打吗？林峰笑着说道，再次回到了客栈。林峰进了客栈后，对林一书说道：“林小姐，感谢令尊给我的大礼，我真的太喜欢了，谢谢。麻烦帮我开一间天字号房，我要休息一下。另外，再帮我打包六十份干粮。”“好的，追风哥。”“对了，你帮我就回了父亲，我还没报答你呢。你这儿有五瓶强效太阳水吗？”林一书问道。真不用客气了，我只是举手之劳。”林峰说道。“强效太阳水我有，来给你五瓶。稍等会啊。”林一书接过林峰递过来的强效太阳水，进了他的房间。不到一分钟，他又从里面出来了，递给林峰一个物品，说道：“这是我年幼时跟师傅学过的一个小技能，希望对你能有所帮助。”林峰接过来一看，祝福油，五瓶强效太阳水，你就可以给我做成一瓶祝福油。真的假的？”林一书见林峰很喜欢自己的礼物，也开心极了。这是我小时候师傅教我的小技能，可惜我一天只能做五十瓶，不像我师傅一天可以做三百瓶。对了，我师傅可厉害了，会的东西可多了。似乎又想起了什么，林一书接着说道。
可惜他老人家不知道去哪儿了，六年都没有回来看我了。”林峰说道：“你的本事很大了，一天可以做五十瓶祝福油，那你帮我做一下吧，我很需要祝福油。”林一书听到林峰很需要祝福油，也开心极了，说道：“我正愁不知道怎么报答追风哥呢，那我每天帮你做五十瓶吧，但你要给我足够的强效太阳水啊。”林峰递过八十瓶强效太阳水。对林小姐说道：“我这还有八十瓶，你先帮我做一下吧。我先睡个觉，明天了我再来给你。”林一书说道：“好的，等你睡醒了，我就把祝福油给你。”说罢，开开心心的进去屋里了。林峰躺在客栈床上，开始了休息。林峰在客栈休息了一个晚上，第二天一大早就醒了。这个人精神百倍，舒服。林峰伸了个懒腰：“今天去哪儿呢？还是去祖玛吧，先把我的祖玛套打齐。”林峰打算出去的时候。林一书正在门口招呼着客人，看到林峰出来了，连忙喊道：“追风哥，你要的祝福油我已经做好了，给。”说完，给过来一个蓝色的罐子，祝福罐。林峰接过来一看，五十分之十六，谢谢林小姐。林峰大喜地对林一书说道。林一书笑颜如花，道：“追风哥要是有了强效太阳水，可以再拿过来，我帮你做。”林峰点点头，说道：“我会的，那我先去收集强效太阳水了。”林峰直接一个传送。又来到了祖玛寺庙门口，直接传送到了三层图书馆。林峰走进了右边的那个房间，找到图书管理员，二话没说，直接递给他十个能量宝石。这是能量宝石。图书管理员吃了一惊，但脸色又很快的恢复正常。要不是林峰一直盯着他，还真看不出来。有了这宝石，我现在就可以直接传送你到祖玛教主之家。因为你杀死了祖玛教主，所以进去后不再受时间限制，也不受卷轴限制，可以随时返回安全区了。不知道你是否已经准备好了呢？林峰点点头，我准备好了。嗖的一声，林峰又来到了熟悉的祖玛教主之家地图。空荡荡的大厅，只有几只脚印跟蝎鹅在里面无聊的待着。祖玛教主人影都没看到，怎么回事？祖玛教主呢？还没有刷新吗？林峰顿时头大了。以前不是六个小时刷新一次吗？现在已经过去了快十几个小时了，怎么还没有刷新？第五十九章技巧项链，修炼技能的神器。这时。周围三只蝎鹅直接飞了过来，麻痹住了林峰。我擦，麻痹效果这么强！林峰直接无语了。三个蝎鹅好像吃了药一样，不断的麻痹着林峰。还好他们伤害不高。终于解除了麻痹状态后，林峰直接用火墙烧死了他们，顺便把角落的两只脚营也烧死了。等待，还是先回城？直接走吧。林峰很不甘心，进入宝山空手而回。这不是说笑话吗？能量宝石用一次少一次，这东西珍贵程度不说。直接走了也太不划算了吧！等吧，没办法，枯坐在这儿也不是办法呀。做什么呢？林峰无聊的蹲在祖玛教主之家大厅里面。对了，练一下技能吧，还有很多技能没有练满呢。看着灵级的诱惑之光、抗拒火环、大火球、地狱火、激光电影、圣年树等，现在除了等待，貌似只能练练技能了。说干就干，从背包里取出技巧项链，戴在了身上。虽然少了一些魔法，但现在又不是打怪的时候。多几点少几点，真的无关紧要。等又一次刷新小怪后，林峰没有去杀死这些怪，只是用诱惑之光招了一只蝎鹅过来，然后一个人躲在角落，对着自己这个蝎鹅开启了全体攻击模式，不断的诱惑着。跟以前传奇游戏里面一样，虽然蝎鹅已经成为了林峰的宝宝，但是在全体攻击模式下，对自己的宝宝使用技能还是可以增加熟练度的。就这样过了三个多小时，林峰诱惑之光也练到了三级，慢慢的招满了五只蝎鹅。诱惑之光跟抗拒火环需要的修炼值比较少。练得快，那就继续练抗拒火环吧。把五只蝎鹅放在墙角，林峰继续开启了全体攻击模式，对着蝎鹅们开始了抗拒火环的修炼。这次过得比较快，两个小时就练满了。期间，五只蝎鹅都叛变了，林峰又把他们诱惑回来了。继续练什么呢？大火球、极光电影。林峰想了想，大火球实用性不强，还是先修炼 PK 神技极光电影吧。极光电影伤害比较高，不能拿着自己的宝宝练了。望着远处刚刷新的脚营。林峰有了主意，直接一个雷电术劈了过去。脚鹰受到伤害后，便开始了不紧不慢的屠小蝙蝠来攻击林峰。等小蝙蝠往前飞了几步，林峰瞄准小蝙蝠，开启了极光电影，正好可以杀死小蝙蝠，但又打不到脚鹰。这个位置不错，那就开始慢慢练吧。林峰对着小蝙蝠开始了极光电影模式，顺便打打回城卷。无聊的修炼中，体力值到了 70% 林峰便休息会，吃点干粮，喝点水，恢复体力。恢复好了，继续练习极光电影。如此这般，林峰无聊的度过了十一个多小时。林峰的极光电影在技巧项链的加持下，也练到了三级。这时，周围突然又刷新了一片怪。祖玛教主，中间的石柱上，一个熟悉的身影也出现了。望着眼前熟悉的身影
，林峰总算长出一口气。原来是24小时刷新一次。林峰算了算时间，一天刷新一次，这个大 boss 不能错过。现在的时间是9点十四分三十秒，等明天这个时候再来打他就行了。林峰将9点十四分三十秒写在了行会面板的最里头，并标注了“林峰”字样。林峰迅速引了十几只小蝙蝠到了墙角。再去把祖玛教主引活，接着快速跑到墙角里面，继续让小蝙蝠堵住了自己，最后开启了熟悉的电电电模式。负九十六，负九十六，负九十六，负九十六，还是同样的配方，还是熟悉的味道。祖玛教主气的火冒三丈，召唤出了六波小怪，可惜也没能阻止林峰，愤怒的丢下了满瓶的药水装备，含恨而去。刷刷刷，林峰赶紧上前，甩出几道火墙后，又开启了地狱雷光，直接将一圈祖玛怪电死。忽然，林峰感觉全身疲惫，一扫而空，金光一闪，等级已由32变成了33级，爽！升级的感觉让人有些迷恋，那种一瞬间可以让你状态全满、精神百倍的感觉，简直无法形容。美美的捡起了地上的装备，林峰打开背包，看着有什么收获。紫碧罗，魔法零杠七极品，魔法多加零杠二，持久五分之五，重量二，需要魔法力24隐藏属性，魔法增加 5%。火系魔法伤害增加 20% 火墙持续时间增加 20% 这下好了，凑成了一对。林峰干脆将极品降妖除魔戒指换下，带上了这个零杠七的紫碧罗。林峰的火系魔法一下子可以加层 40% 了，自身的魔法力也达到了恐怖的48点。除了一个紫碧罗，祖玛教主还爆了一把魔杖和必爆的祖玛头像及一瓶祝福油，随手拿起祝福油便使用了，无效。知道了祖玛教主是24小时刷新一次。林峰便不再等待，按下了回城卷。回城之后，看到体力值仍旧是满的，林峰一个传送，又来到了祖玛寺庙门口，开始了寻找极品祖玛之路。很快，十几个小时就过去了。因为维刚升级，所以林峰也不担心疲劳及体力的问题了，开开心心的打起怪来。偌大的祖玛寺庙，一个人影都没有，方便了林峰。他也没待在一至三层，就在祖玛四层到五层来来回回寻找极品祖玛怪和极品祖玛卫士长，经验值也升到了 54% 极品祖玛怪也到了不少。收获却少得可怜，这么长时间了，除了几个极品祖玛卫士爆了两个泰坦戒指，两个祖玛弓箭手爆了一对骑士手镯外，还有一个祖玛卫士长爆了一把无极棍和一个力量戒指外，撒都没有其他沃玛级别装备，倒是爆了不少。祖玛装备真是少得可怜，十个小时才打到了四个祖玛装备。林峰撇撇嘴，不得不说，这爆率真是感人。不过回收金币却收获满满，在祖玛这儿，十个小时居然回收了一千万金币，平均每小时回收一百万金币。加油，快点升到35级，这样才能成为大法师。拿起仓库的古玉权杖，林峰心中对古玉权杖念念不忘。没办法，任凭谁也无法阻止一个魔法师对古玉权杖的喜爱。第60章，意外的收获，记忆戒指。已经待了两天了，还有一天时间都留着升级吧，哪升级快一些呢？林峰回城后，在林小姐客栈又休息了一晚上后，伸着懒腰想到，祖玛虽然很多极品，但是现在自己也不差那点装备了。现在差的是等级，要先把等级提升起来。林峰看着仓库里那把极品古玉权杖，心里痒痒的，这感觉就像一个大美女在房间任你采鞋，但你却让一道没有钥匙的门挡住了，只能眼巴巴的看看，摸摸，却无法进入。不行，我要得到这把钥匙。不对，我要升到35级，我要拿起古玉权杖。林峰暗暗发誓道：“林大哥，这是你昨天的祝福油。”林峰刚下楼，林一书便面带微笑递过一瓶祝福罐。林峰接过祝福罐，对林一书感激的说道。林小姐，真的十分感谢你了。这每天让你帮着做祝福油，真不知道怎么报答你才好。林一书嗔怒道：“林大哥，你这么说我就要生气了。你冒着这么大的危险救了我父亲，我还不知道怎么报答你呢。这祝福油只是微不足道的小玩意，我也只能帮你做这点事了。”林峰拱拱手道：“感激的话我就不多说了。林小姐以后有什么吩咐，直接对我说，我一定全力以赴。”林小姐面带羞涩的笑着说道：“那你以后别叫我林小姐了，就叫我一书吧。”林峰一愣，也没有多想，便对林一书道：“一书。”林一书一喜，连忙回道：“哎，林大哥。”林峰也微微一笑：“一书，那我先走了。”林一书笑了笑，递过一大堆打包好了的食物，道：“这是准备好的干粮，你带在身上吧。”林峰接过来，倒了生蟹，装到了背包，便离开了客栈。林峰看看自己的等级，已经33级 14% 了，升到34级需要360万， 3 4升35级需要400万。这样算起来，自己想要升到35级，需要700万左右经验值。按照目前自己在祖玛打怪，平均一个小时可以获得10至15万经验值，大概需要两三天的时间。不行，祖玛寺庙我一个人升级太慢了，要去其他地方了。林峰一边思索着
，一边来到了蒙众安全区。咦，这么多穿职业装的人了！仅仅是一两天没有来安全区，林峰就发现蒙众安全区已经快人满为患了，各职业的人川流不息，各种叫卖声喊个不停。小强，十五万收，随机传送券一捆；五 W 收，回城券一个，有的密我。有理想的赖哥宝，出售魔法零杠四的红宝石戒指，换道士装备也行。满心欢喜的好坏心，收握马号角一个，不怕没钱，就怕你没货。好玩好累，二十八级战士带队，找二十二级以上道士去蜈蚣洞练级，要费你出，每小时给我十万金币。御剑生出售道术一杠三的记忆戒指，只换换战士装备，代表着一定范围内的人都可以看到他发出的消息，是金黄色的字体，非常显眼。林峰看着大家买卖的留言，感到十分亲切，也不就是传奇里面的感觉吗？记忆戒指，卧槽！谁运气这么好，打到了记忆戒指？林峰看到“记忆戒指”四个字，心里猛地一惊。传说中的神器，居然有人卖！他运气这么好，这家伙，我记得以前在新手村还跟他打过一架，不知道他忘了没有。林峰也不管这个叫玉剑生的人是什么想法，直接问道：“兄弟，倒数一至三的戒指怎么卖？”玉剑生只换不卖，用战士的装备来换。林峰有点为难了，要是用金币买，那还简单点；换装备的话。难道要用一套祖马家裁决之杖跟他换？正当林峰准备回话时，没想到御剑生又回道：“原来是你小子，本来准备跟别人换一个攻击零杠四的戒指的，但要是你的话，我不换。”林峰暗自笑了笑，看样子这家伙不知道记忆戒指的价值啊，那就好办了。兄弟，我诚心要，我用一个零杠五攻击的龙之戒指跟你换咋样？林峰笑眯眯的看着御剑生：“龙之戒指，你有吗？”御剑生明显心动了：“当然有啦，没有我找你干嘛？”林峰大手一挥，豪气地说道：“那不行，这个记忆戒指可是一至三道术的，要二十六级才能戴起来呢，都没有几个人有。”玉剑生虽然心动了，但是明显还想让林峰加点什么。林峰也不拆穿，直接说道：“兄弟，你一至三道术的戒指是二十六级的，没有道术零杠四的铂金戒指贵吧？我的龙之戒指可是跟铂金戒指一个档次的呀，你看看谁身上有，你考虑一下吧。”这看得出来，玉剑生很是纠结。林峰又趁热打铁说道：“兄弟。”别纠结了，我这还有一个攻击零杠四的珊瑚戒指，留着也没啥用，一起跟你换吧。你要是再不答应，我也没办法了。说完，林峰两手一摊，好吧，我换。玉剑生咬咬牙，从背包里取出一枚小巧的戒指，递给林峰。林峰也拿出一枚龙之戒指和一枚珊瑚戒指，递给了玉剑生。交易完毕，谢了兄弟。下次要是你打到了什么值钱的装备，就跟我换啊。林峰看着手中那枚记忆戒指，顿时喜笑颜开，对玉剑生说道。记忆戒指，那紫色的戒身中带着一圈淡黄色回旋花纹的图案，一个大宝石镶嵌在正中间，边上还镶嵌着一圈小宝石，显得朴实无华，却又有一种说不出的高贵。好的，兄弟，以后打到好东西，我再跟你换。玉剑生手拿着龙之戒指，跟珊瑚戒指，也开心的笑着，觉得自己大赚特赚。这小子真笨，我卖了半天都没人理我，想换一个珊瑚戒指都没人要，这家伙居然用龙之戒指加珊瑚戒指跟我换，哈哈，大赚啊！我再去打狮王了。看看能不能再打一个记忆戒指去。玉剑生一边笑一边离开了。哈哈，无心插柳柳成荫啊！这就得到了一个记忆戒指，算上我以前打到的项链、手镯和头盔，记忆一套我都打齐全了。林峰暗自算了算，还真是的。狮王殿打到了记忆项链跟手镯，邪恶前虫跟祖玛寺庙打了好几个记忆头盔，不由得笑了起来。爽！今天是个好日子，心想的事儿都能成。林峰又哼着歌，将记忆戒指存进了仓库。第61章。再获极品阎罗手套，意外的收获了一枚记忆戒指的林峰心里格外高兴。忽然瞥了一眼面板上的时间，顿时心里一惊。九点十分了，祖玛教主快要刷新了，赶紧去一趟。升级的事可以放在后面，但打祖玛教主是不可能错过的。林峰带着十颗能量宝石，快速传送到了祖玛寺庙门口。这么多人了！刚进祖玛寺庙一层，林峰就发现很多小队三个一群五个一伙的在打大老鼠跟蝎鹅等怪，围起来倒是刷毒，战士顶上去。法师，法师电死他！加加加加加加加，顶不住了！法师快点爆裂火焰，把小蝙蝠清了。林峰望了一眼，也没有多呆，直接传送到了下一层的门口，进了二层。二层的人也很多，门口几乎看不到怪物了。林峰等传送戒指冷却时间到了后，再次飞到了下一层的门口。进到到第三层后，里面的人就少多了，门口还有稀稀疏疏的一些怪物，地上还有怪物的尸体。林峰也没有多呆，等传送戒指冷却时间一到，便传送到了图书馆门口。再次找到图书管理员，给了他十颗能量石之后，林峰便来到了熟悉的祖玛教主之家。祖玛教主老人家正化为一尊雕像，静静地坐在石墩上。林峰迅速引了一群小蝙蝠到了墙角，
，再去把祖玛教主引活，接着快速跑到墙角里面，继续让小蝙蝠堵住了自己，然后又开启了熟悉的电电电模式。负九十六，负九十六，负九十六，负九十六，还是同样的配方，还是熟悉的味道。祖玛教主虽然气得火冒三丈，不断的召唤出了小弟，可惜也没能杀死林峰，最后只能愤怒的丢下了一地的药水装备，再次含恨而去。火墙，林峰赶紧上前。甩出几道火墙，烧死了些鹅跟脚营后，又跑到了小怪群中，开启了地狱雷光，三四下就将周围的祖玛怪电死了一圈。远处的几个祖玛弓箭手，林峰也一一用雷电术劈死了。祖玛头像被发现，紫碧罗被发现，祝福油被发现，记忆项链被发现，阎罗手套被发现，金币被发现，强效太阳水被发现。运气不错，爆了一个紫碧罗，还爆了一瓶祝福油，一个祖玛头像，一根记忆项链，都是普通货色。林峰直接撇撇嘴，没极品，没意思啊！当林峰将视线对准阎罗手套时，不由被他的属性惊呆了。阎罗手套，防御零杠九，极品加五，重量十，持久十分之八，需要等级三十。隐藏属性：一、物理伤害减少 15% 魔法伤害减少 15% 之二、物理伤害反弹 10% 卧槽，阎罗手套也有隐藏属性，莫非它也属于祖玛套装？林峰不由想到，防御本身就有零杠四这么高了，没想到这个居然还加了五点，高达九点的防御了。这要是给战士带上一对，谁能打得动他？美滋滋的将这件极品阎罗手套存到了仓库的第五格。林峰算算时间，祖玛卫士长应该也刷新了，先去打了再说吧。林峰回城后，再次来到祖玛寺庙，直接祖玛寺庙五层右边的小房间，将祖玛卫士长打了，收获灵魂项链一条，魔杖一把。妈蛋，这祖玛极品怪真多，一不小心就复活了。林峰试着一个人递了一群祖玛怪，结果还是顶不住。只要怪中间有一两个极品祖玛，林峰非死即非。算了，还是去蜈蚣洞看看吧。林峰想到蜈蚣洞还有很多邪恶前虫都没打呢，便按下了萌虫回城时，再传送到了蜈蚣洞。进了地牢一层洞后，林峰发现洞口已经没有一个怪物了，只有来来往往的人，川流不息。林峰眉头一皱，这可不是好现象啊！难道要跟人抢怪？林峰直接传送到了右上角的黄金刷怪点。准备穿过阴森石屋到下一层地牢一层北看看去，没想到正好赶上了大刷新。小道，赶紧加血！无名，无名，围过来，保护法师，别让怪物过来！雷电术，赶紧电死恶趣！加加加！正当林峰准备从右上方进到下个地图时，一阵声音从耳边传来。林峰定睛一看，一群身披二十二级职业装的人正站着一个角落，法师在最里头，道士居中，战士最外头，一看就是配合非常娴熟的队伍，但等级应该都不高。法师连火墙都没扑出来，战士拿着修罗，倒是手拿降魔，偶尔打出一个增加防御的大大的房子，看来只有25级左右。一群人看到，忽然传送过来一个人，也吓了一跳，队形差点乱了。林峰往身边扑了几道火墙，又用几道爆裂火焰迅速清理了身边的小怪，顿时满屏的金币装备哐哐直爆。我靠，这法师这妖牛十三！一道怀疑众生的声音传了出来：“日，你看看他的装备，怎么我们都没见过？大神啊！”这才是大神！林峰迅速捡起地上的金币跟装备，一个闪身就进了下一层。兄弟，等等！这时，对方一个名为“小楼无形”的道士追过去喊道：“有事！”林峰一心只想快去打几只邪恶前虫，再看看蜈蚣洞深处是不是还有满屏怪物可以练级，并不想在这儿浪费时间。兄弟，我们是小楼家族的，看你的装备这么好，应该打了不少高级装备吧？能卖点给我们吗？”小楼无形说道。林峰停下脚步，说道。你们需要什么装备？怎么收？小罗无形想了想，说道：“我看你手里的魔杖，还有身上的紫碧罗戒指很漂亮，这一类的装备还有多的吗？”林峰摇摇头说：“这装备没有多的了，但是比他们差一个档次的装备还有一些。”小罗无形一脸疑惑：“比他们差个档次的装备？”林峰直接从仓库中取出生命项链跟红宝石戒指递给他看。小罗无形呆住了：“这就是你说的第一个档次的装备？要，我要，我都要。你有多少？”林峰笑了笑。这些装备我还有一些，小楼无形喜笑道：“有就行了，兄弟开个价。”我也不知道现在这装备值多少钱，还是你说吧。”林峰继续摇头说道：“第六十二章，甩卖沃玛装备。”小楼无形想了想说道：“你这些装备现在不多，只有几个大家族的有几个，价格还真不好说。说高了我们买不起，说低了你也不会卖。这样吧，我先说个我们的诚意价，你觉得可以，我们就交个朋友，以后有需求了再次交易。”如果价钱谈不拢的话，那也没关系，买卖不成仁义在。林峰点了点头，道：“可以，你先说说你的价格吧。”小楼无形，一件生命项链这样的装备
，现在市面上没人卖，我估计大约五百万金币。武器的话，要比首饰贵一倍，一千万金币怎样？说罢，小罗无形紧张地盯着林峰，那样子生怕他不同意。林峰双眼紧盯着小罗无形，见他的双眼充满了期待，应该是成衣价了。反正留着也没什么用，就卖几套给他们吧。不管是吃亏还是赚，就当交个朋友吧。行吧，我就把多的卖给你吧。”林峰爽快地说道，“谢谢。”我们回城交易吧，小罗无形又说道：“回城，我刚来啊，要不你们在这练下级，一会儿我们到土城仓库见面。”林峰不愿意刚来就回去，这未免也太浪费时间了。黑暗地带深处还有那么多邪恶钱虫等着我呢。小罗无形也只能无奈的说道：“行，那我们待会儿仓库见面，我们先加个好友吧，以后好联系。”说罢，一条好友申请出现在林峰眼前，小罗无形请求添加你为好友，是否同意？点击了确认后。小楼无形的名字呈淡绿色出现在名单最上方的第二个。好了，我先去练级了，晚点见。说完，林峰便直接走进了地牢一层北。小楼无形望着林峰的身影，也回到了地牢一层东，继续刷怪升级。一路上，林峰发现到处人满为患了，各个地方都站满了人。客气点的还说一下，有人了，请让让。林峰也不好意思跟他们抢怪，也就走了。但这里的人不是个个都那么客气啊。这不，一个暴脾气的道士叶秋。直接一记尸毒术对着林峰释放过来，嘴巴还喊道：“这里有人了，滚！”林峰一愣，这是有多久没有遇到有人主动攻击他了？在城里哪个人看到林峰不是大哥前大哥后的，追着屁股喊他？怎么到这蜈蚣洞就有人不把他放在眼里了呢？看着对方深蓝色的五级小排骨骷髅骷髅，叶秋快速的朝着自己跑来。林峰一记圣炎术，咔嚓一声，五级深蓝色的骷髅立刻化为了一堆骨头渣子。我 C N M， 叶。秋的眼睛瞬间就红了。要知道，练到五级宝宝可不是那么简单的事啊！这可是叶秋的心头肉啊！本来想欺负一下法师的，结果没想到遇到了硬茬。叶秋顿时火冒三丈，大喊道：“兄弟们，上，杀死这个法师！”说完，又是一记尸毒术对着林峰释放了过来。林峰冷笑一声：“就你这傻子，杀了都不犯谋杀罪的人，我就替天行道了。”雷电术，一道霹雳从天而降，准确的落在叶秋身上。七六，死好疼！叶秋看到自己的血量一下就掉了近二分之一，吓了一跳，还以为只是运气不好，收到了最高攻击，并没有喝保命的太阳水，只是对自己摇了一个治愈术。七六，又一道雷电术劈在了他的身上， 1 8 1滴血的小道士顿时只有几十滴血了，吓得他赶紧灌了一瓶太阳水。结果第三道雷电术又准确的劈到了他的身上。七六，啊的一声，叶秋将手中降魔一丢，倒在了地上。林峰不带周围的人接近，直接快速捡起叶秋爆出的装备，看了一眼，道：“垃圾。”不知道是说叶秋爆出来的装备垃圾，还是说他的人垃圾。说完，林峰便头也不回的走了。到处是人啊，一个练级的位置都没有了。林峰转了一圈，在蜈蚣洞，别说想打邪恶钱虫，就连几只钱虫都难抢到。哎，回城吧，先把那些沃玛装备卖一批吧。林峰按下了萌虫回城时，回到了城里。兄弟，我到了土城仓库。有时间来交易吗？林峰私聊了一下小罗无形，很快林峰便收到了小罗无形的回信，马上就到。稍等，林峰正慢慢翻着仓库里存放着各种装备，忽然砰的一声，仓库大门口快给震塌了。小罗无形迅速扫视了屋内一圈，发现林峰后，举手打个招呼，又马不停蹄的跑了过来。兄弟，久等了。小罗无形有些激动的说道。我也才到一会儿。林峰关闭了仓库面板，那我们开始交易吧。小罗无形双手搓了搓，说道：“那行，我这有两个魔法一杠五的生命项链，两个魔法零杠二的斯贝尔手镯，两个魔法零杠四的红宝石戒指，两个倒数零杠四的铂金戒指，两个攻击零杠五的幽灵项链，还有两个攻击零杠五的龙之戒指。一对，对了，还有一把战士二十六级用的武器——炼狱。”林峰想了想，对小罗无形说道：“兄弟威武，你多少级了？这么多装备都是你一个人打的吗？”小罗无形话痨似的追着林峰问个不停。林峰点了点头。说道：“嗯，我喜欢升级，所以一直一个人在这里探险。先前说好的，首饰五百万金币一个吧，十二个一起六千万，那把武器翻倍，一千万卖，一起七千万怎么样？”小罗无形望着林峰问道：“武器肯定要贵一些，一千万，一起七千万金币。”没错，林峰想了想，说道：“行，兄弟痛快人，我也不墨迹了，来，我们交易吧。”小罗无形直接向林峰发起了交易，林峰把首饰跟武器递给了小罗无形。也收到了小楼无形给的一千万金币，这样林峰身上便 32.1 亿多的金币了。林峰把一个亿的钱都换成了金箱，存在了仓库里
，身上只留了一千多万的金币使用。兄弟，合作愉快，下次有多的装备了，一定要联系我啊！价格好说。小楼无形很是高兴，没问题。林峰也不是一个墨迹的人，这些装备现在又用不上，放着以后卖可能会卖得更高，但以后的事说说的准呢。小楼无形收起了装备，跟林峰告辞后，便一个随机飞走了，看样子要赶去升级了。第63章新地图穿越实木镇。交易完后，林峰按下回程券，来到了土城安全区。咦，我怎么忘了还有这个地图？林峰看着安全区那高大的宝塔，撇嘴一笑：“这里面可是一座宝库啊！”实木洞穴坐落于土城正中央，因为里面刷新的怪物大多都是野猪，所以玩家都称它为猪洞。林峰回忆起以前最快乐的游戏时光，发现一大半都是在猪洞度过的。召唤五只黑色鳄蛆去僵尸洞打僵尸赚钱。遇到人生第一个能爆三神兵的 BOSS 白野猪，打到第一把三神兵裁决之仗。猪洞里面有普通的小怪，红野猪、黑野猪、蝎蛇、黑色鳄蛆、蝎鹅、脚蝇等，他们的魔域都很低，所以只要是有了火墙的法师，都喜欢在这里找个地方用火墙烧怪。另外，这里的黑色鳄蛆是二十六级法师的最爱，也是目前大多数法师能招到的。未知暗殿还没几个人能进去，最强的法师宝宝，主角不算，攻速快，攻击高，就是血量有点少。一旦法师招到了五个黑色恶区，那么就可以带到矿区横扫僵尸洞了。真正做到怪物打饱，自己躺着捡钱，法师从此告别了亏钱时代。另外，只要小心一点，带着五个宝宝的法师也是可以在实木生存下去的。这里怪物经验大约是僵尸洞的两倍左右，也出产高等级装备，是法师玩家最喜欢的打怪升级赚钱的好地方。至于战士，呵呵，蜈蚣洞最适合他们。林峰以前就亲眼看到过一个不会半月弯刀的战士，在这里生生的让小蝙蝠打回城去了。实木洞穴一共有七层，可以供很多玩家在这里练级打宝。林峰没有在前几层多做停留，因为这儿已经有玩家的身影了，所以用传送戒指开始飞。不一会儿，便来到了实木四层。我记得到了四层后，就开始刷新 BOSS 白野猪了。不知道能不能遇到。林峰慢慢回忆着，五层会刷新另一种 BOSS 邪恶毒蛇，这两个 BOSS 都会出祖马三神兵的，并且沃玛装备爆率超高。因为对地图太熟悉了。所以林峰只是在四层简单的飞了几个随机传送时，没找到白野猪后，便来到了五层。五层这个地图很怪，明显是设计师用心做了的地图，因为从小地图可以看出，这个地图直接构成了传奇的名字 Mirror 二，所以这里的 BOSS 可不少。以前在游戏里面，一小时刷新一次 BOSS， 因为是随机刷的，所以也没有行会包场的事情发生。这儿也成了散人玩家，例如主角最爱的地图之一。但今天的运气实在是有点差，飞了半天没找到 BOSS， 林峰还飞到了下一层的入口。看着满屏的怪物，林峰也不想在五层多待了，直接顶着怪物的攻击，左躲右闪的进了下一层。下一层不是实木六层，而是一个叫做实木镇的地图。刚进洞口，一群怪物便呼啸而来，多还是这么多怪，这明显就没有人来过。虽然林峰心里有所准备，但还是被眼前的景物吓到了。满屏的怪物，你挤我，我挤你，连动弹的地方都没有。林峰的魔法盾几乎都要挤变形了，仿佛随时都会破灭，无暇顾及其他。林峰只能一边吃着强效太阳水，一边顶着怪物的攻击，顺便再往身前游进极远，丢出了一道道火墙。火墙很快铺满了四周，怪物在火墙中一动不动。也不是他们不愿意动，是因为没有地方动弹，所以静静地忍受着火墙的灼烧。六三，六三，六三。很快，周围一群怪都化为了经验值，丢下一地的装备、金币、药水，倒在地上。附近的怪物终于可以挪动身体了。他们在火里不停地走来走去，却不知道这行为只会加速他们的死亡。火墙熊熊的燃烧着，林峰对着远处的怪丢了几记爆裂火焰，这一下就像在油锅里丢进去了一碗水，顿时整个石木镇到处鸡飞狗跳，疯狂地朝着林峰扑来。但还没等他们走到林峰身边，便纷纷倒在地上，化为经验。火墙在这里简直就是神迹啊！林峰不由感慨道。石木镇只是一个小小的房间，中间是一个蒙古包造型的建筑，四个墙角都各有一个灯塔，只要法师站在灯塔下面，那么只需要承受二至三个小怪的攻击了。如果有个道士放个宝宝堵住一个缺口，自己再堵上另一个缺口，那么法师在里头便一点也不担心中间的安全与否了。只需要慢慢地铺满火墙，等待小怪化为经验。别看这里很费蓝药，但是这里面怪物很多，烧一会儿就来个大爆。一趟下来，不但不会亏钱，还会赚个十几万。所以这里就是高级法师练级的天堂。林峰来这是练级的吗？不是，但也是。虽然这里怪物很多，升级飞快，但是他知道这石木洞穴最后一层，石木七层。那儿才是练级，并且还可以打宝的天堂。想要到达石木七层，必须穿过石木镇。石木镇跟祖玛阁一样，有上下左右四个洞口，每个洞口都通往不同的洞。如果走错迷路了，就可能走不回来了。但石木镇去石木六层非常简单。
就是往上面的洞口来回三次就可以了，因为简单。所以林峰记忆犹新，并且石木镇这个地方怎么去服装店，怎么去武器店，林峰了如指掌。没办法，以前玩传奇时，作为散人的自己，最喜欢就是在这里练级。朱七，想都别想了，人比怪多。林峰直接清空了入口的怪物，来到上方的洞口，一个闪身便进到了下个洞。下个地图跟刚才地图几乎一样，除了入口处有个楼梯，这个洞口没有之外，其他都一样。林峰没有多待。直接回头，又进到了下个洞。如此反复三次后，林峰便来到了一个特别的房间——石木六层。石木六层没有 BOSS， 全是小怪，除了四个角落的灯塔外，只有中间有一个进下层的楼梯。满屏怪想直接进去七层是不可能的。林峰直接开启了魔法盾，往身边丢了几道火墙，然后将火墙往远处铺满后，直接开启了火墙加爆裂火焰模式。还别说，四级的爆裂火焰不比一级冰咆哮的威力小，还挺省药的，几乎不怎么耗蓝。很快，在高达48的魔法下。石木六层的怪物便给林峰清空了，一个个怪物纷纷化为经验倒在地上，留下一地的金光闪闪。第64章，朱七宝藏之地，下一层可是有 BOSS 的地方了，一个不小心可是会死人的，还是小心点。林峰深知石木七层的危险，但也毫不畏惧，支起魔法盾，林峰便走下了楼梯，仍旧是满屏幕的怪，蝎蛾、黑野猪、红野猪、黑色恶蛆、脚蝇、蝎蛇、BOSS 白野猪、邪恶毒蛇都在洞口。密密麻麻一片，楼梯口正好刷新了两只蝎蛾，一个黑色恶蛆，两个白野猪。看到林峰进来后，呼啦一下全都围了过来，直接对着林峰攻击起来。附近的怪物也你击我推，纷纷想围过来，但他们实在是太密集了，根本走不动。运气不错，只有几个小怪围着我，魔法躲避 60% 之蝎蛾根本伤害不了我，黑色恶蛆的伤害对我来说不值一提，就是白野猪有点烦人。不过这伤害还是顶得住，那就先把周围的 BOSS 跟小怪先清干净吧。于是。林峰没有管身边的怪，直接把四周铺满了火墙。三级火墙铺满周围后，林峰直接甩出了爆裂火焰，快速将远处的小怪清理干净，只留下一群一千血量的白野猪和一千一百血量的邪恶毒蛇在紧紧跟随着林峰。这些 BOSS 都只剩下六百多滴血在火墙中走来走去，看样子也活不过一分钟了。林峰继续爆裂火焰攻击着一群 BOSS。对你没看错，在猪洞四层、五层难得一见的 BOSS， 在猪七、石木七层。随处可见，在火墙中的就有二十多只，更别提远处看不到的了。果然，在冰火两重天的攻击下，二十多个 BOSS 很快化为了经验值跟金币药水装备。一千六百经验值增加，一千六百经验值增加，一千六百经验值增加，一千六百经验值增加，一千六百经验值增加，一千六百经验值增加，一千六百经验值增加，一千六百经验值增加。一六的经验值增加提示，让林峰心里直喊爽。满屏的装备在地上闪闪发光，等待着林峰捡取。林峰直接甩出几个爆裂火焰，先将身边的蝎蛾跟黑色恶蛆直接杀死，然后也没有管身边的两头白野猪，快速跑到外面开始捡捡捡。生命项链被发现，红宝石戒指被发现，灵魂手镯被发现，魔杖被发现，魔杖被发现，炼狱被发现，井中月被发现，裁决之杖被发现，龙之戒指被发现。发财了，发财了！开荒就是爽，爆率太高了。林峰两眼全是金光，就这一会儿就收获了一把裁决之杖，三把握马武器，八个握马装备。林峰捡完之后，继续往朱七深处跑去，将一大群怪物引到洞口上方的墙角处。这儿有一道墙，只要人站在墙里面，外面的怪物就攻击不到自己了，可以做到卡位，无伤打怪。这一次，林峰直接跑到中间，引来了一百多只怪，其中就有三十多只白野猪。林峰带着一大群怪来到七层门口，自己则迅速跑到门口左边那堵墙的里面。除了身边跟着两只跑得快的黑色恶蛆，其他的怪都给隔墙挡住了。林峰往自己身前丢了一道火墙，黑色恶蛆来回几次后，便化为一滩肉泥倒在了地上。见身边没有怪物了，林峰便将火墙丢到了墙外。很快，火墙就铺满了一地，小怪在上面来回四五次就化为了经验。而一千血的 BOSS 白野猪嘴里哼哼唧唧叫个不停，想用手中的武器流星锤砸死林峰，无奈隔着一堵墙。只能在火里面来来回回跑着，但这只是加快了他的死亡速度。林峰也没歇着，不断的用雷电术劈着濒死的白野猪。很快，啊啊，哼唧的惨叫声阵阵传来，无数的装备哗啦啦爆了一地。并不是每只白野猪都会大爆，也有许多注水猪，只爆一点强效太阳水的。但里面真白野猪也多呀，既是开荒首杀，又在林峰 300% 的爆率加层下，白野猪的爆率几乎加到了顶点。不到十分钟，几十只白野猪都化为了经验值。握马装备也爆了一地，林峰捡装备都捡麻木了。零杠六的红宝石戒指，一杠七的生命项链，零杠二十八的炼狱，
。林峰还发现，只要是开荒新地图时 ，BOSS 包的装备里面都会有不少小极品装备。就这，不用说，继续引怪吧。林峰继续往上面跑，准备继续引怪。看到了脚印，就直接往他身上丢一个火墙，基本都能烧死他。除了凡人的脚印吐出来的小蝙蝠，实在是喜欢堵路，有点烦人。林峰在这儿基本没有什么让他感到烦人的怪物了。你说蝎蛾吗？百分之六十的魔法躲避。几乎不会让蝎蛾命中自己。林峰直接跑到了怪物堆里，顶着怪物的伤害，往前面丢了几记爆裂火焰，拉到仇恨后，林峰看到又有几十只白野猪冲向了自己，连忙往后退。顶着白野猪群怪，别开玩笑了！白野猪一记流星锤就可以打掉开盾自己二至三十多滴血。要是运气不好，正好遇到魔法盾破了，不需要一群白野猪，可能只需要两三只，林峰就要复活了。林峰可不会拿自己的生命开玩笑，直接躲到墙里面烧猪不舒服吗？林峰一边走。一边放火墙，火墙很快铺满了一条路。许多小怪在火墙上也已经化为了经验值，只有血量稍高的白野猪、蝎蛇还在坚持。不到二十分钟，一百多只小怪跟三十多只白野猪又化为了经验值，实在是引怪的时候太花时间了，不然林峰的效率肯定会更高。就这一个小时不到，林峰就杀死了六十多只白野猪，小怪无数，经验值也得到了三十多万，获得了三十多件沃玛装备，三神兵也收获了两把，真舒服啊！但这个速度完全烧不完啊！怪物也太多了，望着眼前密密麻麻的怪物，林峰顿时感到一阵幸福的烦恼了。别人在外面可能是没怪打，而他一个人在这有打不完的怪物。这边还没打完，门口又刷新了。朱七的怪刷新频率很快，林峰算了一下，大约十分钟就刷新一次小怪。怎么办？这里再来点人也完全没问题啊。但就是我的爆率太高了，不知道会不会吓到他们。林峰本想着把小楼他们一群人喊过来，但是又怕人多眼杂，引起一些不必要的麻烦。例如装备如何分配等等。第六十五章命运，新的队友加入。正想着，林峰突然看到朱七门口楼梯下来了三个人。天命，阿辉，降雪。林峰喊道：“哇，追风哥，你在这儿啊？吓死我了，差点就挂了。”天命对着自己头上摇了摇，使出治愈术，迅速将自己的血量拉满。风中追风，你怎么在这里？阿辉也很是惊讶。追风，你一个人怎么跑到了这里？降雪也是一脸的疑问，但手里也没停，对着阿辉不停的使出治愈术。你们仨怎么在一起，还跑到了这里？林峰问道。追风哥，我是到处跑，不知道怎么就跑到这里了。这里怪真多啊，好几次差点就死在这里了。祖祖祖，带我升级哈、啊！天命说道。行，你把编组打开吧。林峰笑着对天命说道，转头又望向降雪两人。你们呢？对了，你们不是还有一个队友叫海洋的吗？他人呢？追风兄弟。我们三人本来是在石木镇升级，海洋说要到处逛逛，就一个洞一个洞打怪，然后就不知道怎么跑到了六层，没想到六层怪物太多了，海洋没顶住，挂回去了。阿辉解释道。降雪也点点头。海洋最喜欢探险了，总喜欢找刺激，死的次数也最多。哼，那你们现在是回城找他，还是在这练级呢？林峰笑了笑。这阿辉明显想要留下来，看了看降雪，没说话。降雪咬了咬嘴唇，说道。那就麻烦追风哥带我们一下了。林峰笑了笑，也没有对他们要求什么，直接让他们打开了编组模式，将两人组进了队伍。毕竟这里只需要一个法师，多来几个引怪的人最好了。跟着我，死了我不负责呀！林峰说道。好嘞，哥你只管打怪，安全不用你负责。天命笑嘻嘻的说道。林峰直接冲到怪堆里面，往自己周围放了一圈火墙，然后快速清出一条路来。天命跟降雪阿辉三人也紧紧跟随着。哇！经验值好高啊！这升级跟坐火箭一样快啊！阿辉喊道：“哈哈，真爽啊！”追风哥牛逼，天命也说道。降雪没说话，只是看到林峰给怪物攻击时，及时给个治愈术，随时还加一个防核膜。林峰不理睬两人，这次没有把怪往洞口引，而是直接引到了中间的左边的隔墙外面。在朱七的左右两边都有几堵隔墙，人只要进去了，外面只有几个怪物可以攻击到，很是安全。林峰刚到隔墙里面，天命三人也紧紧跟了过来。不得不说，这三人跑位的技术真可以，能在一群怪物中安全跟随，这也不是一般人能做到的。隐身，注意安全！林峰对两人喊道。二个倒是很快隐身，降雪也很快打出集体隐身术，将阿辉跟林峰也隐藏在烟雾中。别管我，你们自己小心点。林峰走动了一下，隐身术的效果立刻消失了，周围的怪物纷纷朝林峰攻击过来。林峰不慌不忙，直接甩出火墙，再加几道爆裂火焰。很快就清光了，追着自己的黑色恶蛆跟蝎蛾，哇，这好多怪呀、啊！阿辉张大了嘴巴，好多经验值啊！天命也跟着说道。林峰朝着墙外放起了火墙，很快，熊熊的火柱铺满了四周
，小怪跟白野猪在火里跑来跑去，很快化为了一道道经验，留下了一地的药水装备金币。哇，好多经验！追风哥真牛！天命的欢呼声就没断过，真爽啊！这就是魔法师的威力吗？早知道我就选魔法师职业了。阿辉也惊叹道。三人都没有出去捡去地上的装备，林峰很诧异，也很高兴。很快，周围的怪都清空了。一地的装备闪闪发亮，林峰喊道：“抢装备喽！”一下子就冲了出去。天命大叫一声：“抢装备喽！”跟着冲了出去。阿辉跟降雪只是互相望了望，还是没有动。林峰边捡装备边对两人喊道：“你们怎么不来捡装备啊？快过来啊！”没想到阿辉仍然摇摇头，说道：“哥，你能带我升级就不错了。装备的话还是算了，你自己捡吧，把不要的给我就行了。”天命可没那么客气，可能熟悉了林峰的性格。直接说道：“追风哥不差这点装备，你捡起来就行了。有奇怪的装备或者极品装备，就给追风哥。”林峰点点头说道：“嗯，除了红宝石戒指跟生命项链给我留着，其他的只要不是极品，你们随意捡。”阿辉跟降雪两人这才跑了出来，开开心心的捡起了装备。追风哥，这里的爆率是不是太高了呀？这么多装备，我们要发财啊！阿辉也跟着喊起来：“可能这里没有人来，怪物多，爆率高很正常吧？”还没等林峰解释什么，天命便说道：“阿辉也深以为然，跟着点了点头。确实，这里怪太多了。追风哥，有几个小极品，来给你。”说完，天命便递给林峰两件装备：魔法零杠四的黑檀手镯极品，加了三点魔法；魔法一杠六的魅力戒指极品，加了四点魔法。林峰收了起来：“你这小子运气真好，虽然很极品，但还是没有隐藏属性，所以林峰并没有更换装备，但也留了下来。你们去分成三队。”降雪从上往下，天命你从左往上，阿辉你从右往左引怪，怪引的越多越好，往火墙里面引，注意自己的安全。林峰见装备都捡起来了，便开始对大家吩咐新一轮引怪。好的，追风哥，三人也不含糊，直接分开跑去。林峰在隔墙周围铺满了火墙，等待着三人的回来。不得不说，三个人引的怪就多多了。天命从下往上引了七八十只怪，阿辉也引过来了七八十只怪，降雪引的最多，看样子又一百多只。三人在中间的隔墙里面汇合，很多小怪都没跑到隔墙，就直接在火墙里面便化为了灰烬。待三人重新站到隔墙里面时，外面只剩下一些白野猪跟一头邪恶毒蛇了。追风哥，大 boss 啊！邪恶毒蛇，黑不溜秋的那个，肯定出好货。天命这家伙应该是第一次见到邪恶毒蛇，兴奋的大喊大叫。第66章，深渊魔影，一看就不是普通怪。追风哥，快打死他！看看他爆什么！阿辉也是一脸兴奋。降雪也是第一次见到邪恶毒蛇，两眼直勾勾的盯着他。林峰也没有让他们失望，直接用雷电术快速劈死了邪恶毒蛇。无极棍，天命大喊一声：“追风哥，快快，新装备，快去捡！”是啊，这是什么装备？看样子像根棍子。阿辉也跃跃欲试，但还是没动。天命，你去捡起来。你小子运气好，看能不能出极品。林峰仓库都有好几把了，也不在乎，便让天命去捡，自己仍然用雷电术垫着残血的白野猪。好的，天命快速跑到外面，捡起了满地的装备。追风哥，好东西啊！倒数三杠十的武器。天命跑了过来，将武器递给了林峰。林峰吃了一惊，接过来一看，我草！无极棍，倒数三杠十，极品加五；攻击八杠二十，极品加四；准确加二，极品加二；攻击速度加二，极品加二；重量十五，十九二十八分之二十五；佩戴需求精神力二十五。这倒数比龙纹剑都高。攻击都快赶上警钟月了，还加了两点攻速，两点准确，林峰都无语了，直接递给了天命。你小子运气真好，拿去用吧。真的吗？追风哥，这把极品武器送给我了。天命没想到林峰会直接送给他，这武器拿出去卖，肯定是个天价。嗯，能用的你们自己用吧，先提升自己的实力。林峰说道。谢谢追风哥。天命见林峰对这价值连城的武器说送就送，也是感激不已。阿辉跟降雪两人默默地看着，想说些什么，但又没有说。林峰将剩下的白野猪都一一电死，满屏的装备已经让三人麻木了。抢啊！天命跟阿辉见四周的怪物已经清空，便飞奔过去捡起了装备。林峰笑嘻嘻的也加入了抢装备队伍，降雪也笑着跑了出去。你们能用得上的装备就自己用，不用给我了。林峰对自己人还是很大方的，这些沃玛装备对他来说没有隐藏属性，最多留着以后升级武器用，给自己也是卖。自己人可以用得着，林峰也不会吝啬。谢谢追风哥，三人很高兴的将能用的装备都换了上去。老规矩，继续引怪。林峰见大家都换好了装备
，直接说道。三人分别再次跑到各自的位置，进行新一轮的引灌。时间飞逝，不知不觉中五个小时过去了。虽然加了三个人，但林峰每小时居然可以获得二十五万经验值，这不得不让他吃惊。就这大半天，林峰已经获得了一百二十五万经验，加上自己单独刷了一个多小时，都已经获得了一百四十多万经验值了。经验值已经达到了33级， 62% 追风哥，我的包袱满了，全是极品装备，要回城存一下了。天命已经升到24级了，看着满背包的装备，想回去一趟又怕来不了这。我也捡了半背包装备，不过位置还有，还可以待会儿。已经升到了30级的阿辉痛苦的说道：“我也是，背包都满了。”降雪一脸的不想回城，你们随意，想回去就回去，不回去就继续待在这。”林峰说道：“呜、呃，我怕回去了。”就找不到回来的路了，还不是不回去了？天命头疼的说道，看着已经卧马套装了自己，阿辉立刻坚定的说道：“我还是继续留着吧，跟着追风哥真舒服，升级快，装备也捡得多。”降雪也点点头：“我这还有位置。”天命，你把装备给我点就行了。林峰当然不会告诉他们自己有随身仓库这事，只是让天命将多余的极品装备交易给了自己，然后存了起来。好嘞，天命屁颠屁颠跑到林峰身边，将二十多件装备递给林峰。林峰接了过来，便说道：“继续引怪。”三人已经配合的非常默契了。他们的烧怪点已经由中间的间隔墙转移到了靠上的间隔墙了。三人分散后，林峰也出去了，准备在上方找一些怪物引过来。正当他走到最上方的蒙古包的地方时，忽然身上便披上了一层绿漆，随后又是一道红漆。你的防御力降低532秒，你已中毒，每秒扣除生命值5点。你已中毒，你已中毒！我靠，麻痹了！有人偷袭！林峰给吓了一跳，不对，人只有近身才能麻痹我，不是人在打我，难道是怪物？林峰飞快的想到。如果说在游戏里面，林峰最讨厌什么，那肯定不是 BOSS， 而是会麻痹的怪物，例如这里的蝎蛾、赤月的月魔蜘蛛等。十目七哪里有麻痹怪的？蝎蛾不是给我都烧死了吗？林峰顶着周围两头白野猪，还有一群小怪的攻击，一边喝着强效太阳水，一边心里也是暗暗着急。呼，终于可以动了，林峰赶紧往回跑。这还没看到是什么怪物，血量差点就见底了，还怎么打？四人很快回到了隔离墙，站好位后，迅速清理了这一波怪，将装备捡起来后，天命三人正准备去继续拉下一波怪，林峰喊住了他们：“先别引怪了，你们仨跟着我，给我加血加防。”“怎么了？”追风哥，天命三人疑惑地问道。“上面好像有一个大 boss， 我们去干掉他。”林峰支起魔法盾，简单的说道：“大 boss？ 不会吧，白野猪跟邪恶毒蛇只是小 boss 吗？”竹寒冰庆更吃惊了，白野猪跟邪恶毒蛇的暴率，两人可是知道的，那可是可以爆出沃玛装备的存在，甚至还可以爆出像无极棍这样在外面根本没人有的装备出来。这还只是小 boss。对，刚才我好像看到了一个大 boss， 还没有接近他就让他麻痹了，差点挂了。林峰接着说道：“啊，追风哥也顶不住，那我们先去看看吧。”天命一脸兴奋，这小子一看就是不怕事的。对，不管怎样，先看看是什么怪吧。竹寒冰庆也说道：“林峰一马当先，往以前游戏中刷十目狮王的地方，也就是下猪洞八层的地方走去。天命降雪二人给林峰打了防魔后，也紧随其后。一路上的怪都清理的差不多了，只有少数几个留在那里。林峰很快清理干净。远远望去，下十目八层那儿根本没有什么 BOSS。追风哥，没看到有大 BOSS 啊？”三人很是疑惑，映入眼帘的都是小怪，远处还有几只白野猪在游逛。小心点，这 BOSS 是在地下的。林峰已经猜到了 BOSS 是谁，你们先停下，我先去探探路。说完，继续往前走了两步。昂一声龙吟响起，紧接着一道金色千足怪物从地底钻出，对着林峰开始吐毒液。第六十七章：恐怖的存在，邪恶无功。卧槽，果然是触龙神！林峰看着熟悉的造型，骂了一句“妈妈批”，就准备撤。不撤不行啊！这家伙魔域二百点，打他根本不掉血啊！但又气不过，随手对着这家伙甩出一记雷电术。昂！怪物大叫一声，貌似受到了挑衅，喷吐毒液的速度更快了。七九九九二幺幺零零零零，一掉血了，我能打得动他？林峰仔细一看，不对啊，触龙神只有一千的血量，这家伙有一万的血量，名字也不对，叫邪恶蜈蚣。邪恶蜈蚣，以前游戏里面有这个怪物吗？林峰没有见过，更没有见到过，所以很是疑惑。在这个亦真亦幻的游戏世界里，什么都可能。你已中毒。防御力减少540秒，你已中毒，每秒损失生命值5点，你已中毒，时间5秒。林峰一下子又给麻痹住了，对天命喊道：“你们隔远点，给我加血，不要让这个 BOSS 打到你们。”
。天命跟降雪两人慢慢向林峰靠近，找了半天，终于找到了一个既不受到邪恶蜈蚣伤害，又能给林峰治疗的好地方。追风哥，这里安全了，你要小心点。降雪一边打出神圣战甲术，一边给林峰加血。天命也对林峰打出幽灵盾，两人配合越发娴熟了。林峰看到自己的血量基本稳定，邪恶蜈蚣也没有对他造成什么威胁。也放心，慢慢用雷电术劈向他。邪恶蜈蚣的毒液攻击虽然频率快，但是伤害不算狠狠高。开盾的情况下，邪恶蜈蚣每次打林峰四十多滴血。在两人的治疗和神器的加持下，林峰完全不用吃药了。五秒很快过去，林峰对着邪恶毒蛇丢出一道火墙，然后甩出一记雷电术。看看邪恶蜈蚣回血快不快？如果打的速度还没有他回血快，那就就走吧。林峰暗自想到。三七七九，火墙也可以让他掉血，舒服。林峰惊喜万分，只要技能能打掉邪恶蜈蚣的血，那么就慢慢磨死他吧。天命，上来给 boss 加个毒，赶紧递。上完就飞走，别死了。林峰说道。好的。天命快速跑了过来，对着邪恶蜈蚣释放出一记尸毒术后，大喊一声“卧槽，顶不住了，我飞了”。然后一记随机传送卷飞走了。林峰见他二百多滴血，在邪恶蜈蚣的攻击下，只顶了两次攻击，释放了一次技能，也大为头疼。不过还好。天命给邪恶蜈蚣施上了绿毒，可以让邪恶蜈蚣不再回血。降雪，你试着对 BOSS 释放一记红毒，小心别死了。”林峰接着说道。“好的。”降雪的等级要高一些，有28级了。他迅速跑了过来，顶着邪恶蜈蚣的攻击，对他使出了施毒术。顿时，邪恶蜈蚣身体变成了血红色，然后也一个随机传送卷飞走了。漂亮，赶紧飞走，别死了。林峰见邪恶蜈蚣已经上了毒，便让二人先离开，自己也吃了两瓶强效太阳水。二人飞走后，加满了血，又跑回来，远远给林峰加血。四二八三，尸毒之后，火墙跟雷电术给邪恶蜈蚣造成的伤害更多了。林峰顶着邪恶蜈蚣的伤害，继续用雷电术电着他。火墙灭了，就补上一个。虽然邪恶蜈蚣的伤害不高，但是麻痹的频率不小。每打一分钟左右，林峰就给麻痹住一次。还好，周围的怪物都给清空了，林峰暂时没什么危险。加油，追风哥，打掉了两千多滴血了。追风哥，加油了，还有七千多血。两人一边加血，一边给林峰鼓劲。林峰看着邪恶蜈蚣，血量慢慢减少，也是很高兴。一万血量的 BOSS 都会出好东西的，至少要比祖玛教主爆的好吧？是不是除了特界，还可能出屠龙刀呢？林峰美滋滋的想着。虽然每隔十分钟左右就会刷新一批小怪，但在林峰火墙加爆裂火焰的攻击下，这些小怪很快化为了经验值。中途邪恶蜈蚣尸毒术消失后，天命二人一人一道红毒，一人一道绿毒，赶紧补上。虽然偶尔没补上。让邪恶蜈蚣回了点血，但也无伤大雅，只是浪费了不少时间而已。随着大家配合越来越默契，一些小失误基本没了。二十分钟后，加油，追风哥，还有三千血。天命两人不停的打着气，顺便将附近的刷新小怪清理干净。林峰望着眼前的 BOSS， 心里也越来越紧张了，不知道邪恶蜈蚣会不会还有什么技能没有使出来。哼唧，真是怕撒来撒。林峰正担心着，周围忽然出现了一群白野猪，麻蛋，刷新了 BOSS。草林峰心里一万个草泥马飞过，彻彻赶紧回中间清小白。林峰大声喊道：“好巧不巧，邪恶蜈蚣一记攻击正好打出了麻痹效果。你已中毒，时间五秒。”我靠！林峰眼睁睁看着五只小白白野猪手拿流星锤，狠狠地砸向自己，赶紧随机飞走了。老地方等我，小心点，别挂了。”林峰在队伍频道说道。“收到，追风哥你也小心点。”很快，林峰一路清光了小怪。带着一溜白野猪来到了中上方的隔墙里面，对外面铺满了火墙。马德，真倒霉，赶上了小 boss 刷新。林峰骂道：“是啊，没遇到大 boss 前是怕他不刷新。马德晚点玩刷新不好吗？”一群蠢猪。天命也骂道：“再怎么骂也没用。”林峰只能耐着性子，快速将眼前的白野猪全清了，连地上爆的装备都顾不上，直接跑向邪恶蜈蚣点。降雪三人连忙捡起地上的装备，紧跟着而来。我靠！林峰见到从地底钻出来的邪恶蜈蚣，又回满了血，一脸的生无可恋。你的防御力降低532秒，你已中毒，每秒扣除生命值5点。两道中毒消息随即而来。马德，继续打！林峰骂了一句，还是对着邪恶蜈蚣丢下一道火墙，使出雷电术劈了下去。快点施毒！林峰见到天命两人也过来了，对他们喊道：“两人一前一后，对着邪恶蜈蚣释放出了红绿毒，然后赶紧飞走。”还好强效太阳水多，不然真的会挂在这。又跑了回来的天命唠叨着，林峰没有理会，继续对着邪恶蜈蚣释放着雷电术。不得不说，在法师所有技能当中
，只有雷电术的单体伤害是最高的。十分钟，二十分钟，三十分钟。第六十八章，血影，邪恶无功的馈赠。不好意思，追风哥又没有毒上。天命一脸的无奈，每次只有三秒的时间跑过去，然后立刻使用尸毒术，接着继续飞走，慢一下就会死。所以好几次，天命跟降雪的尸毒术都没有给邪恶无功用上。导致邪恶蜈蚣不断再回血，一旦没有了尸毒术的压制，邪恶蜈蚣每分钟可以回八百点血左右，导致林峰打了半个多小时，邪恶蜈蚣还有三百点血。加油！林峰喊道：“一次不行，加满血了，赶紧再过来，一定要尸上毒。”阿辉站在林峰不远处，随时将刷新的小怪引走，不让小怪骚扰林峰打 BOSS。好的，追风哥，天命再次跑了过来，尸上了。追风哥，我先跑了。看着眼前邪恶蜈蚣变成了绿油油的颜色。林峰顿时安心了，只要施上了毒，邪恶蜈蚣不能回血的话，十分钟左右就可以打死了。看到胜利在望，林峰更加起劲了。两千五百，一千五百，八百，五百。看到邪恶蜈蚣的血量越来越少，林峰的心跳也加速了。未知的才是最期待的，邪恶蜈蚣到底能爆出什么呢？说实话，林峰自己也不知道。但林峰可以肯定的是，邪恶蜈蚣一定会爆出好货。抱抱抱！林峰紧紧握着魔杖，嘴里不停念叨着。雷电术却没停下，昂一声不甘的怒嚎，邪恶蜈蚣终于倒下了。两万经验值增加。这时，整个世界传来三道声音：祝贺勇士风中追风首次击杀邪恶蜈蚣，奖励金币一千万；三神兵古玉权杖一把，能量宝石三百颗，奖励声望值一千。祝贺勇士风中追风首次击杀邪恶蜈蚣，奖励金币一千万；三神兵古玉权杖一把，能量宝石三百颗，奖励声望值一千。祝贺勇士风中追风首次击杀邪恶蜈蚣，奖励金币一千万；三神兵古玉权杖一把，能量宝石三百颗，奖励声望值一千。天地公告，又见天地公告，整个马法大陆沸腾了。嚣张跋扈，什么是邪恶蜈蚣？小强，风中追风，你在哪儿？叶秋，我靠，这风中追风是天地的亲儿子吧？小罗无形，兄弟牛逼，有理想的赖德宝，他这是在哪里打怪？好玩好累。风中追风，求好友位。一时间，嫉妒的、羡慕的、恨的、祝福的，各种情绪充斥着整个马法大陆。好友私聊频道：“小楼无形，兄弟，恭喜你又打了一个 BOSS。”风中追风，谢谢，运气好而已。小楼无形，报了什么好装备？天地公告送的古玉权杖，能卖给我吗？风中追风，还没看呢，我先捡装备。装备好说，如果我用不着，就卖给你。小楼无形，好的。先谢了兄弟，林峰快速捡起了地上的装备，天命跟阿辉、降雪也跟着过来捡装备了。血影被发现，紫碧罗被发现，祝福油被发现，隐身戒指被发现。林峰大喜，血影法师最漂亮的武器啊，还有隐身戒指，哈哈，这可是仅次于传送戒指的神器啊！林峰拿起血影，轻轻的抚摸着他那修长的剑身，这一度让林峰不敢相信这是真的，剑身细长。一看就知道是和法师快速释放技能，剑尖上还挂着一条细长的剑穗，让人一看就爱不释手。血影，攻击三杠十四，魔法三杠九，极品加四，重量十二，命中加五，持久二十二分之十八，佩戴需要魔法力二十七，隐藏属性一，装备后施法速度增加三，二，雷系魔法伤害增加百分之二十，三。所有魔法师伤害性技能攻击增加 20% 强，实在是太强了。第一个隐藏属性是增加施法速度，这个跟战士增加攻击速度一样，施法速度快了，别人电你一下，你可以电别人两下，在以后高手过招时，这简直就是无敌的存在了。第二个隐藏属性可以增加雷系魔法伤害 20% 法师雷系魔法单体有雷电术，群体技能有地狱雷光，都是非常实用的技能。嗜血能增加这些技能的威力，遇到了等级相当的对手，林峰算是占尽了便宜。第三个隐藏属性更不用说了，所有伤害性技能攻击增加 20% 再一次增加了法师的战斗力。不管是打怪还是 PK， 手拿嗜血的法师绝对可以碾压其他法师。林峰看着手中的的魔杖，顿时不香了，直接用血影将它换了下来，然后取出背包中的祝福油，开始猛灌。运气还真是不错，很快的，林峰用了二十多瓶祝福油，就将血影的幸运加到了三。哈哈，幸运酒还在。林峰直接将魔杖存进仓库，看着手中修长的血影剑。林峰终于觉得自己是大法师了，神器无形之中的装逼属性让他林峰飘飘然了。魔法48了，真爽啊！林峰看着自己的属性面板，乐开了花。看着一身神装，林峰满意的笑了。特别是今天收获的另一个神器。
，隐身戒指，等级要求十二，耐久性五分之五，重量一。是的，你没看错，这又是一个没有任何属性的装备。银色的戒身中间夹杂着一丝淡红色，正中间镶嵌着一个红色的宝石，宝石周围是六枚尖刺，左右两根尖刺特别长，中间四根较短，看起来让佩戴者不可侵犯。拥有隐身戒指的人佩戴后，身体会处于隐身状态。并且跑动时也可以隐身，除了你的攻击对象能看到你，其他怪物都无法发现你的存在。当然，每个地图都有一些例外的怪物存在，如蝎蛾、月魔蜘蛛等具有破除隐身效果的能力，不但能发现隐身者，还能消除其隐身状态，还能消耗耐久性。当隐身效果被破除，则必要要摘下戒指重新戴上，才能再次获得隐身效果。当然，大部分 BOSS 也有破除隐身效果的能力。简单的说，这是一个跑图的神器，戴上它了，绝大多数怪物是看不到你的。你就跟隐身了的道士一样，不比隐身了的道士更加厉害。道士隐身了不能动，一动隐身效果就消失了。但是佩戴了隐身戒指，不管你是站着还是跑动，隐身效果一直在。林峰想了想，还是将隐身戒指存到了仓库。现在戴在身上的话，隐不了怪，等以后需要跑图再戴吧。林峰想到。第69章，沃玛教主手杀。追风哥，我捡到了一个好东西，给你。天命又递过来了一件装备。林峰接过来一看，哈哈大笑起来。龙之手镯，魔法灵杠六，极品加三，重量三，持久七分之五，需要魔法力二十七，隐藏属性魔法增加百分之五，雷系魔法伤害增加百分之二十，还等什么呢？直接换下手中的小极品吧。正准备佩戴上去时，一道血红的提示出现在林峰眼前，太重了！卧槽，忘了这手镯有三点重量，只能先放在仓库了。林峰再次觉得等级低真是个麻烦，好多极品装备不能随便换。要加油升级，天命，你小子运气真的是好。林峰望着这个幸运宝宝，真是开心极了。哈哈，是啊，我还见到了一把龙纹剑，可惜要35级才能带上。追风哥能送给我吗？天命笑道：“没问题啊，我早跟你说了，只要是你们能用的，就留着自己用。有我可以用的就给我。”谢谢追风哥。两人异口同声说道：“今天太累了，我先回去一下。”林峰说道：“好的，我们背包也满了。”正好也要回去，那明天见。天命道：“是的，我背包也满了。”追风哥，明天见。降雪摆摆手，嗯，拜拜。说完，林峰直接回城。林峰回城后，算算时间，祖玛教主刷新还早得很，而沃玛教主好像很久都没有去看看了。正好今天打到了隐身戒指，这次可以一个人闯闯沃玛寺庙大殿了。林峰看着仓库中的隐身戒指，想到空有神器而不能带来财富也不行啊，正好可以闯一下沃玛三了。说走就走，林峰佩戴上隐身戒指，直接按下了比奇回城时，整个人一瞬间便传送到了比奇安全区。没有过多的逗留，林峰很快传送到了沃玛二下三的门口。一路上，沃玛寺庙几层已经人满为患了。林峰走到哪里，几乎都有人在蹲点等着怪物刷新，再也没有以前怪物多人少的景象了。看来玩家平均等级都已经二十多级了呀。林峰见到很多人都穿着二十二级的职业装，不禁感慨道：“居然看到了包场的现象。”不得不说。马法世界里的人跟以前林峰玩传奇时差不多，三个一群，五个一伙的开始了组队探险。从一开始对这个世界的无知，到新奇，再到熟悉。沃玛寺庙这么大，林峰在沃玛寺庙一层的门口跟一下二层的门口，居然都没看到什么怪物了。每个地盘就是一个队伍在守着，这一切都说明马法世界的人们战斗力都变强了。不过这对林峰来说没什么压力，等级目前还是遥遥领先的。他也就是看看有没有人进到沃玛三打沃玛教主。进了三层后，门口仍旧是一大群怪。人影都没有看到一个，看来没有人能突破沃玛教主大殿门口的怪物群。啧啧，要是没有隐身戒指，估计我进来也是直接给怪物秒杀。隐身戒指不愧是打宝神器。林峰一边用雷电术将周围能破隐身的小怪粪虫一一电死，然后在怪物群中辗转腾挪，不一会儿就从大门口开辟出一条路，慢慢走进沃玛教主大殿中间了。至于为什么不把怪物电死，开玩笑吧，电死了这里的怪物，那这里岂不是菜园子？人人都可以看看。沃玛教主是什么样子了？呵呵，舒服。林峰将眼前能看到的破隐身的怪物粪虫电死之后，只要不主动攻击其他怪物，他们根本看不到林峰。林峰一个人在诺大的沃玛教主大殿里，安全的简直是不要再安全了。哈哈，两个沃玛卫士。林峰首先发现了沃玛教主的忠诚守卫沃玛卫士，只用了一分多钟，两只沃玛卫士就躺在了大殿里。切，好垃圾！就爆了一个记忆项链，一本魔法盾，还好爆了八瓶强效太阳水。可以留着给林小姐做祝福油了。林峰撇撇嘴，捡起了地上的装备，然后在大殿里继续寻找沃玛教主。
。目前的沃玛教主大殿只有林峰一个人在，怪物都是你挤我，我挤你。大多数地方都塞满了。林峰花了半个多小时，才用雷电术清出了一小块空白的地方。至于为什么不用地狱雷光清怪，哼，十几个沃玛小怪同时攻击，林峰也顶不住啊！安全第一，终于发现你了。林峰原本电怪都电得有些麻木了，忽然眼前闪过一个黑褐色、背生双翼的熟悉身影，那不是沃玛教主又是谁？哈哈，舒服。我看你往哪里跑！林峰见到沃玛教主给一群怪物紧紧的包围着，简直密不透风，这岂不是可以关门打狗了吗？雷电术！林峰心中默念道。一道霹雳从天而降，准确的落到了沃玛教主身上，而沃玛教主疼得直叫。林峰可以没给他反应的机会，一道又一道雷电术准确的落到了他的身上。沃玛教主在原地直打转，想要跑过去攻击林峰，无奈身边都是自家兄弟，气得他火冒三丈，一个瞬移消失不见。啊！这家伙不讲武德呀，直接飞了。林峰无奈的摇摇头，没办法了，只能继续找。好在沃玛教主也没有飞远，林峰就在大殿的左下方找到了他。他仍旧给一群怪物紧紧的包围着。雷电术，林峰抓紧时间，继续用雷电术劈向他。这下沃玛教主只是硬扛着林峰的伤害，左右走动。等血量降到剩下五百的时候，都还没有飞走。林峰不再等待，直接雷电术一道接着一道劈了过去。不得不说，在血影三点施法速度的加持下，林峰每两秒可以劈出三道雷电术。八九，八九，八九。林峰吼出最后一次雷电术后，怪物之中的沃玛教主血量一空，一声长嚎，爆开了铺天盖地般的一片物品倒了下来。这时，整个马法大陆传来三道声音：祝贺勇士风中追风，首次击杀沃玛教主，奖励金币一千万，能量宝石一百颗，奖励声望值一百。祝贺勇士风中追风，首次击杀沃玛教主，奖励金币一千万，能量宝石一百颗，奖励声望值一百。祝贺勇士风中追风，首次击杀沃玛教主，奖励金币一千万，能量宝石一百颗，奖励声望值一百。第七十章异界使者。这时，整个马法大陆传来三道声音：祝贺勇士风中追风，首次击杀沃玛教主，奖励金币一千万，能量宝石一百颗，奖励声望值一百。祝贺勇士风中追风，首次击杀沃玛教主，奖励金币一千万，能量宝石一百颗，奖励声望值一百。祝贺勇士风中追风，首次击杀沃玛教主，奖励金币一千万，能量宝石一百颗，奖励声望值一百。同样的话重复了三遍，声声入耳，让每个人听得清清楚楚。什么是沃玛教主？我约一千万金币，发财了，好拽啊！这个风中追风又上了天地公告，我要举报风中追风是天地的亲儿子。天地公告发出，整个世界都知晓此事，真可谓是一战成名。这可是林峰第三次让整个世界的人知晓了他的名字。我不是很早就杀死了沃玛教主吗？怎么在沃玛教主之家没有得到天地公告的奖励？林峰感到很奇怪，难道我杀的不是正宗的沃玛教主？杀了那么多邪恶前虫也没有发天地公告啊？这里面还有什么秘密吗？不行，我要加油了！比沃玛教主厉害的祖玛教主跟赤月恶魔的手杀，我都要拿到。不过很奇怪。我也打死过祖玛教啊，为什么没有手杀奖励？林峰想了又想，只有一种可能，我打的应该算是个人副本的怪物，从这里才算真 boss， 真手杀。但是也不对啊，为什么爆率都差不多呢？副本沃玛教主还爆了传送戒指呢。林峰怎么想也想不明白，索性不想了。教主的死亡带来的是无比丰厚的战利品。林峰看到二十级的武器降魔、修罗、偃月之类的武器也有好几把，这可是目前的紧俏货，首饰什么的被隐藏在了大量的药水之下。一时看不清楚，林峰直接跑了过去，使出地狱雷光，很快将周围的小怪清理干净，又迅速捡起地上的装备。龙之戒指被发现，记忆手镯被发现，记忆项链被发现，祝福油被发现，沃玛号角被发现。哎，没有特殊戒指。林峰检查了一遍四周，见所有的装备都已经捡起后，按下了回城时，兄弟，追风兄弟，我看到你了，别跑啊！还没等林峰走进客栈休息会。沈万山挺着个大肚子，气喘吁吁地跑了过来。沈兄弟，跑这么急干嘛？慢点！林峰看他站都快站不稳的样子，赶紧扶了一把。谢谢，谢谢。沈万山喘了口气，又说道：“追风兄弟，刚听到了天地公告的消息，你杀死了沃玛教主。”是啊，这不是都知道了吗？林峰望着沈万山，心里也猜到了什么，但也没有说。哎呀，我的追风兄弟啊，你可真是了不起！前天三大家族去了五百多人。想去沃玛教主大殿杀死沃玛教主，结果连大门都没有进去，全都死在那里了。你可真是这个！沈万山冲林峰竖了个大拇指。林峰盯着沈万山看了看，道：“沈老板，日进斗金的人
，不会是为了在这儿跟我叙旧吧？沈万山哈哈一笑，好久没有见到追风兄弟了，就多聊了几句。对了，追风兄弟，你杀死了沃玛教主，有没有获得沃玛号角啊？林峰看着沈万山那着急的眼神，心里一乐，朝着沈万山点了点头，道：“打到了。”沈万山激动的一拍大腿，连声道：“追风兄弟，帮个忙，开个价，这个沃玛号角卖给我。”林峰望着沈万山，也没有说话，只是看着他。沈万山一把握住林峰的手，兄弟啊，这次你可要帮哥的忙啊！最近太多人求购沃玛号角了，我要是能拿出一个沃玛号角，这对我的商行可是一个了不得的宣传。林峰从背包里拿出沃玛号角，在手中把玩了一会儿，道、哦：“可以啊，哥你都开口了，兄弟当然可以卖给你，但是这个价钱。”林峰说着，眼睛直勾勾的望着沈万山，价钱好说。沈万山直接说道：“只要兄弟肯出，价钱都好说。”那好吧，你先说说这个沃玛号角可以卖个什么价吧。林峰将沃玛号角又收进了背包，一个亿金币，我出一亿金币。另外，老哥还欠你一个人情，你要是有什么需要，只要是老哥能帮得上忙的，一定全力以赴。沈万山胸脯拍得当当作响，一亿金币也算是高价了。这沃玛号角，按照我目前的报率，几乎每个沃玛教主都会报。虽然现在没有人能闯进沃玛教主大殿，但随着大家等级的提高，沃玛教主大殿迟早也是会给打通的。那还不如现在卖个好价，顺便送给沈万山一个人情。这家伙是商人，以后要收购东西还需要找他。林峰思索片刻后点了点头：“沈大哥，既然你这样说了，那小弟就将这个沃玛号角卖给你好了。”说罢，又一次从背包里拿出沃玛号角，递给了沈万山。至于沈万山会不会亏本卖，那就不是林峰在意的事了。想想沈万山这么聪明的人，又怎么可能会做亏本的买卖呢？谢谢，谢谢。沈万山激动地从林峰手里接过沃玛号角，激动之情都溢于言表了。林峰也不想让沈万山欠他一个人情。想了想，又对他说道：“沈大哥，你在这里见多识广，我有一个问题困扰我很久了，还没有得到答案，不知道沈大哥能否给我解惑，就当还我一个人情。”沈万山收好沃玛号角，抬起头看着林峰：“还有什么事情让追风兄弟疑惑？说来听听，看看我能不能为你解答。”林峰笑了笑：“其实是个很简单的问题，就是沈大哥还有这么多人是怎么来这儿的？这儿一次，林峰咬得特别重。”沈万山眉头一皱：“怎么来到这儿的？”难道追风兄弟不是这里的？林峰笑着不说话。如果沈万山不是这个世界的人，他能听懂林峰的话；反之，沈万山就会听不懂。林峰不知道沈万山是担心什么，毕竟他这个名字让人很容易想到一个历史人物。再次问道：“沈兄，你是从小就生活在这里的吗？”沈万山若有所悟，小声道：“追风兄弟也是异界使者。”异界使者？林峰反问道：“就是天地从外面世界选中，带来马法大陆，改变这儿的人啊？”沈万山疑惑地望着林峰，似乎说：“这么简单的问题还用得着问？大家不都是这样吗？”第七十一章经文进入马法大陆的消息。林峰顺着沈万山的话说道：“嗯，我也是天地带到这个里的。你知道怎么才能回到家乡吗？”沈万山再次摇摇头：“据我所知，能来到这里的人都是天地选中的，就像我与我一起来的，还有一群老乡。来了之后，大家都跟我一样，就喜欢跟以前一样，想过一些自己想要的生活。而天地送我们来之后。”很公平的给我们每人一样的武器和衣服，让我们自己在这里按照自己想要的生活过下去。至于想回去，哎，沈万山重重的叹了口气，接着他抬起头对林峰说道：“你知道的，就给了我们每人一把木剑、一件布衣，还有两瓶小量药水。靠着大家的团结，我们总算站稳了脚跟，暂时在这里过上了自己想要的生活。”林峰看着他，只是附和着点了点头。沈万山接着说道：“天地赋予我们不死之躯。”这跟原本住在这儿的原居民不一样，他们会生老病死，所以这里的人都把我们奉为神的使者。林峰捋了捋衣襟，沈大哥，那你知道还能回去家乡吗？沈万山叹了口气，望着远方说道：“没有任何消息。自从来到这儿了，无时无刻不想着回到家乡去。我赚这么多钱，其实也是为了打探一下怎么能回去的消息。可惜，只知道有熟人进来，却没有人出去过。”林峰心中一惊，熟人能进来这里？沈万山肯定地点点头：“是的。”我认识的好几个老乡都进来了，林峰赶紧追问道：“那你知道他们是怎么进来的吗？”你算是问对人了。你要是去问别人，别人可能都不知道。我告诉你吧，后来到这里的老乡中，都是在我们家乡遇到了一个叫老兵的神秘人送过来的。”沈万山压低了声音，悄悄说道：“老兵。”林峰脑海中顿时出现了一个身体不高、头戴高帽、身着黑灰色长袍的老者模样。莫非现实中可以找到老兵，让他带人进来？林峰想到。对，那个神秘人的名字就是老兵，他会随机出现在任何地方，只要你完成了他的任务，他就可以带你进来。沈万山接着说道。
，什么任务？林峰抬头看着沈万山，每个人的任务都不一样，有的人只是给了点吃的给他，有的人帮他送了一封信，反正都不是很困难。沈万山想了想，对林峰说道：“那有没有任务失败的？”林峰想了想，肯定有啊。虽然任务很简单，但是也不是每个人都能完成，并且听说一个老兵一天只有三个任务。沈万山的消息让林峰有些吃惊，一个老兵。还有很多老兵吗？惊讶的神色出现在林峰脸上。对的，老兵不止一个，具体有多少个，那就不得而知了。沈万山说完，对林峰摊摊手：“谢谢沈兄了、啊。如果以后沈兄有了能回到家乡的方法，麻烦告知一下。至于你刚才说的一个人情，就算还了。”林峰冲沈万山拱拱手，沈万山也拱拱手。有需要兄弟直接跟我说，义不容辞。呼，好嘞。林峰看着只剩下 40% 左右的体力值，按下了萌虫回城时。看看时间，三天的倒计时已经结束了，林峰可以回到现实了。来到杂货铺，林峰对老板喊道：“陈老板，来三十捆护身符，要大的呀，灰色药粉跟黄色药粉也各来二十包。”陈老板看了看林峰，原来是小兄弟来了啊！护身符我这里有，但是只有中量的，大量的只有去白日门找我大哥，他那里才有。对了，药粉也只有他那儿有，我这没有，头疼，忘了药粉这儿没有卖的。林峰一阵头大，又问道：“陈老板。”白日门怎么去？除了白日门，别的地方还有药粉卖吗？陈老板想了想，说道：“白日门就在沃玛森林的西北方，听说只有达到了四十级的人才能进去。另外，比奇城药剂师哪里可以制作药粉？不过你要自己准备做药粉的材料。”林峰递过金币，接过陈老板的三十张护身符，中，谢谢陈老板，祝您生意兴隆。”陈老板笑眯眯的摆摆手：“风中追风，沈哥，麻烦你件事。”沈万山兄弟，你说，风中追风。帮我收五十包灰色药粉和五十包黄色药粉，最好是大份的。再帮我收点强效太阳水，可以吗？沈万山兄弟，我这多的是药粉，不过药剂师只能制作小份跟中份的，没有大份的。强效太阳水的话，我这有三百多个。风中追风，那行，就给我拿中粮，多少钱一份？我现在过来拿。沈万山，药粉市场价是一万一包，给兄弟打个九折，一包九千金币。强效太阳水三千金币一个，一样给兄弟打个九折吧。风中追风，别。就按市场价来，要不我就不要了。沈万山兄弟，你先来仓库，我去取货。林峰又一次来到比奇城仓库，在 VIP 包间找沈万山交易了100包药粉跟300瓶强效太阳水，蛮便宜的，才200万金币不到。林峰不愿意为了10万金币欠人情，直接递给了沈万山两根金条，弄得沈万山半天不肯收下。急着回去的林峰直接将金条丢到了地上，不待沈万山反应过来，直接按下了萌虫回城时，来到了萌众客栈。林峰将这几天搜集和买到的450瓶强效太阳水交给了林一书，还留着46瓶放在背包里面备用。风中追风，一书又要辛苦你了。这是我搜集到了强效太阳水。对了，刚从比奇城那边给你带了点特色的小吃，你看喜不喜欢？林一书，谢谢追风哥。哇，这是翠花楼最好吃的糕点，我小时候吃过一次，真是太谢谢追风哥了。风中追风，真的吗？那下次我多带一点来给你吃。林一书，那小妹也不客气了。嘻嘻，回到了天字号客房，林峰看着准备好了的各种物品：强效金疮药99瓶，强效魔法药99瓶，美味的小吃99份，回城券99个 X 6好像没有什么遗漏了。躺在床上，林峰看着面板上的退出，按了下去，一道神秘的力量瞬间将林峰包裹，带回到了现实之中。第72章惊喜，爸妈也可以获得经验值。疯子，你回来了！刚回到现实。马铃儿的声音便在耳边响起。林峰见到马铃儿慵懒地躺在床上，已没有了白天的紧张，便说道：“灵儿，快起来，你看看我给你带来了什么。”林峰从背包里一咕噜地拿出一大堆物品，这是药粉，灰色的可以让怪物掉血，黄色的可以降低他们的防御。这是魔法药水，要是你不能使出技能了，可以喝一瓶。这是金疮药水，如果受伤了，可以喝下它。这是护身符，你可以佩戴起来，到时候学会了技能。灵魂火符后就可以远程打怪物了。这是疯子马铃儿一把扑在林峰怀里。你对我太好了，我知道你进去那个世界一定很危险。我能进去陪你一起吗？我真的不想做你的累赘。林峰拍了拍他的后背，只要能保护你们，这就是我最开心的事。两人紧紧相拥。疯子，这些东西我已经都会使用了，也都收起来了。马铃儿花了十几分钟才慢慢听懂林峰的解释。嗯，这糕点真好吃，你也尝尝。林峰递给马铃儿一个翠花楼买的糕点，马铃儿一口接过，咬住糕点，慢慢吞了下去。嗯，好吃。马铃儿意犹未尽的舔了舔嘴边的残渣，好吃。这里还有
，林峰又递过去一根，喂到马莲的嘴边。林峰一觉美美的睡到了第二天的十点多钟。疯子，起床了，饭都做好了。老妈的声音传进了林峰的耳边。嗯，好的，老妈，我再睡一会就起来。林峰心中就想揽个床，快点起来，这都几点钟了，吃完饭你再去睡吧。老妈的声音离耳边越来越近，又疼，老妈亲点，疼林峰咧着嘴直叫，还知道疼啊，快起来吃饭。小林早就帮着做饭了，就你最懒，一点也不懂事。老妈见林峰起床了，唠叨着又回客厅去了。先将老爸老妈也加到队伍里面，看看能不能收获经验值，跟灵儿一样，能升级的话就可以修炼技能呢。林峰一边吃着饭，一边思索着，不知不觉一碗饭三五口就下肚了。饭量大了吗？还是我饿了？林峰起身又添了一碗饭继续干，直到吃完第三碗后才觉得有个七分饱。老爸老妈，我跟灵儿出去一下。看看能不能找点食物，林峰对正坐在沙发上休息的老爸老妈说道：“又不是没吃的，还出去干什么？”老妈埋怨道：“吃的当然是越多越好啊，说不定过几天没有食物了，再去找就更加找不到了。”林峰对老妈说道：“外面这么危险，还是过几天再出去吧，说不定上面这两天就会有人来帮助我们的。”老爸坐在沙发上，不紧不慢地说道：“不要把希望都寄托在别人身上，老爸老妈，你们小心点，下午我们就回来了。”不会跑远的。林峰对马莲招招手，马莲迅速来到林峰身边，他也对自己的能力有所期待。爸妈，记得关好门，很快我们就回来了，别担心，我们就在附近转转。看着老爸老妈一脸担心的样子，林峰也没法直说，这就是超人，只能看看将爸妈加入编组后，能不能让爸妈也升级，到时候至少能自保。小心点，疯子。老爸知道林峰的脾气，这家伙从小就这样，虽然平时很听话，但只要是他自己决定了的事。就没有人能更改他的决定的。再三在房间门口检查了一遍，又用几个大铁柜将自家的大门堵死，林峰才感到放心一点。疯子，我们现在是出去找怪物的啊！马莲说话中略带一丝兴奋与害怕，林峰听得出来，兴奋要多一些。嗯，带你打一下怪物，提升一下我们的默契，怎么样？林峰笑眯眯的看着马莲嗯，我不想做你的累赘，你教我吧。马莲两眼盯着林峰，走，我们先找一只落单的怪物，你来攻击他。看看你能不能杀死他。林峰带着马铃儿，两人已经下楼了。周围的丧尸不知道从哪儿来的，慢慢的聚集到了一起。这边怪物有点多呀，灵儿，你先将乌木剑拿在手里。林峰吩咐道：“好的。”已经实验了好多次了，马铃儿很熟悉的将虚拟面板上的乌木剑拿到了手里，将那些首饰也佩戴起来吧。林峰又说道：“已经佩戴好了。”马铃儿一点就通：“我先拉一个怪物来，你用乌木剑攻击他，看看需要多久能杀死他。”林峰心里默念：“火球术。”一道火球瞬间打到远处一只丧尸身上，丧尸吃痛，四周望了一圈，迈着双腿朝着两人跑来。“别紧张，有我在。”林峰见到马铃儿有些发抖，连忙伸出右手，紧紧地握住他的左手。“嗯，不紧张。”马铃儿双眼紧紧盯着丧尸，微微流汗的左手也抽了出去，和右手一起紧紧握住乌木剑的剑柄。“来了，准备攻击，攻击完了往后退一步，准备第二次攻击。”林峰小声说道：“丧尸双手平举，朝着马莲冲来。”马莲坚定地望着丧尸，口中喝的一声，手中乌木剑朝着丧尸的脖子砍了过去，剑身准确地落到丧尸的脖子上。马莲随即快速抽回乌木剑，不知道是什么材料的乌木剑，轻轻一抽，便让马莲又回到了攻击状态。嗷！丧尸吃痛，嗷嗷大叫，舞动着双手想要扑倒马莲，没想到马莲后撤一步，手中的乌木剑又一次劈向了丧尸的脖子。咕咚一声，丧尸的脖子承受不住第二次伤害。头直接掉到了地上，马莲儿躲开一步，看着丧尸人手分离的样子，恶心的到一旁吐了起来。106经验值增加，你的队友马莲儿增加56经验值，你的队友林正东增加36经验值，你的队友陈东志增加36经验值。游戏，林峰虽然也很恶心，但出现的提示让他大喜，爸妈也可以升级，哈哈。第73章，倒是家人的职业。马莲儿在一旁难受的直吐，林峰赶紧拍拍他的后背。又从背包拿出一瓶可乐递给他，马莲接过可乐，漱了漱口，脸色这才好一些。我把爸妈加到了队伍，他们也可以跟你一样获得经验值了。林峰开心的说道：“啊，那爸妈也可以跟我们一样学会技能，然后杀死这些怪物。”马莲开心极了，也就是说，等爸妈学会技能后，我们就不用担心他们了。疯子，那时候我们就去宛城找我爸妈吧。嗯，肯定的。等明天我们就出发好吗？林峰轻轻的摸了摸马莲的秀发，好，疯子。你再拉一个怪物来，我要继续练习。”马莲望着丧尸说道。“火球术！”林峰心中默念道。
，一个个丧尸让林峰拉了过来。马林儿手中的乌木剑劈砍越来越准确了，他居然发现了丧尸的弱点攻击。疯子，这些丧尸怪物，只要劈掉他们的头或者刺进他们的心脏，就会直接杀死他们。如果只砍掉他们的手脚，他们居然还会动。嗯，记住这些技巧，看来丧尸的弱点就是头和心脏。林峰冲马林儿竖了个大拇指，看来真实的世界跟游戏中不一样。现实中居然还有弱点攻击，林峰心中默默记下。不知不觉，两人将小区中聚集的丧尸一一清理干净了。整个小区里再也没有丧尸那低沉的吼叫声。疯子，这里没有怪物了，我们是回家还是继续往外面看看？马林望着林峰问道。林峰估摸着，刚才杀死了一百多只丧尸，每个僵尸老爸老妈可以获得三十多点经验值，也就是获得了三至四千经验值了，已经足够升到七级了。林峰想到，灵儿。你试一试使用回城卷，看看能回到哪儿。林峰猛然间记起了一个重要的事情：现实中的回城卷还没有使用过呢。至于比奇传送石和萌虫传送石，现实中好像没有比奇跟萌种吧？林峰暂时也不敢给灵儿使。好的，马林儿拿出回城卷，这个是怎么用的？直接用力捏碎。林峰说道。一瞬间，马林儿消失了。林峰赶紧也使用了回城卷。你问这回城卷哪儿来的？当然是打祖玛教主时烧脚营吐出的小蝙蝠爆的呀。练技能的时候打了不少，一直没用呢。一瞬间，林峰也消失在原地。疯子，在我们的房间，好神奇啊！马林儿开心的说道。嗯，这东西就是这么神奇。看来我们的房间就是回城点了，就是不知道回城点会不会改变。如果改变的话，又需要什么条件呢？林峰对马林儿问道。肯定会变的，不然就会回到我们以前的小屋了。马林儿肯定的说道。对，这些以后慢慢研究吧。对了，随机传送时不要随便用。它可以让你传送到一个位置的地方，别的不怕。但如果一下子传送到了怪物堆中，那可就危险了。林峰叮嘱道：“你真笨，不是有回城卷吗？遇到危险直接回城就行了。”马林白了他一眼：“聪明！”林峰冲着马林竖了个大拇指：“谁在房间？出来！我看到你了！”一声厉喝从门外传来，是老爸的声音。林峰打开门：“疯子，你们怎么在房间？你们不是出去了吗？”老爸手里拿着林峰放在家里的剔骨刀，一脸诧异。身后的老妈拿着一根擀面杖，也是一脸不解。好了，爸妈，这些事真不好说，先坐下来，我们慢慢说吧。林峰将爸妈手中的武器拿了下来，放到了厨房后，一家人围坐在客厅。你是说，你们俩有了超能力？老爸老妈的双眼都瞪直了。林峰跟马玲儿互相望了望，点了点头。刚才你们将小区的怪物都杀死了。老爸明显不相信。是的，准确的说，是灵儿杀的。林峰摊摊双手，灵儿，老爸老妈顿时望向马玲儿，马玲儿点点头，嗯，是我，疯子，你说我跟你妈也可以变成超人，杀死那些怪物？老爸又问道。林峰从手中拿出火球术、治愈术、基本剑法，放在桌子上。老爸老妈，你们可能不信，但这就是真的。你们用手拿起座上的书，读出书的名字试一试。老爸半信半疑的拿起桌上的火球术，说道：“火球术。”怎么回事？没什么反应啊！老妈在一旁说道：“老爸再试试治愈术。”林峰说道。老爸放下火球术，拿起治愈术，说道：“治愈术。”顿时，治愈术化为一道白色光芒，消失在老爸手中。老爸惊讶道：“疯子，书呢？怎么不见了？好像跑到了我的手里面。”林峰和马玲儿对视一眼，笑着说道：“老爸别怕，这是你已经学会了治愈术这个技能。等老妈学会技能后，我再跟你一起解释。”说着，林峰让老妈也拿起桌上的技能书，一一试试。没想到，老妈也是一个道士职业。林峰看着消失的第二本治愈书，不知道是该开心还是不开心。疯子，赶紧教教我跟你妈怎么用这个技能！老爸有些兴奋。林峰不紧不慢地将各种技巧讲给老爸老妈听。哈哈，疯子，你看，我会治愈术了。老爸开心的像个孩子，但没过几秒钟，又嚷道：“疯子，我的技能怎么不能用了？”啊！我是不是又变成了普通人？林峰从背包里拿出几大包药水和回城卷，跟随机传送石一一分给了爸妈，并告诉他们使用的方法。疯子，你说这随机传送石可以传送到未知的地方，回城卷是不管你在哪里，捏碎它就会直接回到我们家，这么神奇吗？老爸问道。是的，林峰正准备继续说，忽然听到“书的一声，老爸不见了。我擦，老爸捏了随机传送石，林峰大急。正准备想办法联系老爸时，只听“书的一声，老爸又出现在沙发上了。哈哈，确实很神奇。你们猜刚才我到了哪里？哈哈
哈哈，我到了东城的乐儿美超市，好多怪物在那，吓得我赶紧回来了。”老爸有些意犹未尽，仿佛没有看到周围人那要吃人的眼神。第七十四章巨献传送戒指。老爸，林峰看着老爸，不知道是该生气还是高兴。怎么了，疯子？你这些东西还挺好用的。老爸开心的很。老爸，你知不知道，刚才要是你传送到大海里了怎么办？林峰咬牙切齿的说道。或者说遇到了一群怪物怎么办？呃，老爸一时语塞，看着老爸吃瘪的样子，老妈这时说道：“叫你逞能，疯子刚才都说了，这是遇到紧急状况时才能用的，你在这里显摆什么？儿子难道会骗你害你不成？”林峰见老爸不说话了，也舒缓了口气，说道：“这些道具很难得到，只有在保命的时候才使用，平时用的话真是太浪费了。不过这样也好，老爸也试验了这些道具的威力，怎么样？还可以吧？可以，可以，简直太可以了。”一说到道具，老爸就来劲了，正欲说些什么，老妈拦住他，问道：“疯子，这些我们都知道了，那药水是怎么用呢？如果给怪物伤到了，就喝红色的药水；如果不能释放治愈术了，那就喝蓝色的药水。金色的药水是危急时刻用的。”林峰解释道：“哦，是这样。好的，疯子，那我们遇到怪物怎么办呢？”老妈又问道：“遇到怪物，只有打死他们。对了，我这里有一些武器装备，你们拿在手上，这样杀死怪物更轻松。”林峰将早已准备好的小祭品装备和乌木剑拿出来，递给了爸妈。爸妈，这些装备平时可以放在虚拟面板上，等遇到怪物了再拿出来。马铃在一旁提醒道：“我知道了，是说打开面板，对吗？”老妈说道：“是的，你看看，一个小人出来了，武器放在小人的手上，项链放在上面，戒指放在下面，手镯放在中间。聪明，一下就学会了。”林峰为老妈点了个赞。瞧你爸，还摸不清呢。老妈得意地朝老爸说道：“在林峰耐心的教导下，梁老终于学会了基本操作。疯子，你是说我们的治愈术可以救治伤人？”老爸原本笑嘻嘻的脸色一下正了。“嗯，是的，效果怎么样？我不知道，以后可以试试。”林峰说道。“算了，我跟你老妈就待在家里不出去了。门口跟窗户我都封死了，怪物也进不来。你给的这些食物足够我们吃一个月了。我跟你妈还是等着上面的消息吧。”老爸跟老妈都是不喜欢冒险的人。能清闲的待在家里就好，正准备跟你二老说一下呢。我和灵儿准备去宛城找他爸妈，明天就出发。林峰望着马铃儿，对爸妈说道：“应该的。”老爸点点头。亲家在那边也不知道怎样了。疯子，你跟灵儿都有本事了，但还是要小心点，遇到危险记得回城啊。老妈一脸忧色，这儿到宛城那么远，就没有别的办法接他们过来吗？接他们过来，除非运气好，用随机传送时正好传送到宛城去。老爸在一旁说道。随机传送时传送到宛城，林峰眼前一亮。对啊，这是个好办法，但好像还有什么重要信息我忘了呢。有什么办法吗，疯子？马铃儿看见林峰陷入到了沉思，不禁问道：“等我想想。”林峰举起右手，闭上双眼。对啊，传送戒指。现实中传送戒指能指定位置传送吗？林峰猛然睁开双眼，不顾大家的诧异，直接拿出传送戒指戴在左手上。林峰的眼睛紧紧盯着左手食指的传送戒指。想看看他在现实中有没有变化。传送戒指，上古神剑，属性无，隐藏属性一，佩戴人意念可传送到当前地图任何地方。二，移动速度加五，冷却时间十秒，持久六分之六。一条鲜红的字出现在林峰前方。佩戴上古神剑，传送戒指，现实地图功能开启。顿时，林峰的右前方出现了一道虚拟的地图，如同魔法世界里的小地图一样。漂亮，林峰不由赞了一声，是不是想到办法了？马铃儿一脸期待。林峰点点头，有了地图功能，随时可以查询到当前地图的坐标点，到那里也很方便了。什么办法？啊？疯子，快点说啊！马铃儿有些着急了。林峰整理了一下思路，看着马铃儿说道：“我有一个道具，可以在很短的时间将我送到宛城去。”马铃儿双眼冒光，那还等什么呀？疯子，快点去啊！林峰看着马铃儿说道：“是我一个人去。”马莲儿眉头紧锁，只能带你一个人去啊。林峰只能点点头，要不我先过去看看情况，安顿好了再回来接你。马莲儿摇摇头，总是要去的。疯子，还是你带我一起去吧。老妈也插了一句：“是啊，疯子，你就不能带小林一起去吗？”一起去？可这道具只能让我一个人去啊，怎么能一起去呢？我没有两个道具啊。林峰有些为难，你就没有能让多个人一起传送过去的道具吗？只有一个人用的吗？老爸在一旁问道。多个人一起传送过去。对了，我好像也有啊。林峰一愣，
自己不是有记忆套装吗？真的有吗？太好了，疯子！马莲开心极了。稍等，我试一试。林峰从仓库中取出记忆套装，一一戴在身上。当最后将记忆戒指戴在右手上时，林峰眼前又出现一道血红色的提示：“你已集齐上古神器记忆套装。”喊出“天地合一”，可瞬间将编组成员传送到自己身边。冷却时间五分钟，要求编组成员开启允许天地合一。成了。林峰对大家说道：“爸妈，灵儿，你们说一声，允许天地合一；老爸，允许天地合一；老妈，允许天地合一；马灵儿，允许天地合一。”好了，老爸、老妈、灵儿，我正好找到了一个道具，可以将你们直接传送到我的身边。我现在就出发去宛城，你们等我消息。”林峰开心的说道。“疯子，那你要小心点。”马灵儿也开心的说道。“嗯，我先试一试效果吧，大家等我会。”林峰说完，一个随机传送石飞了出去。第七十五章，出发，宛城。哈哈，居然飞到了胜利广场。林峰笑道：“胜利广场是市中心地盘，周围都是大商场。”林峰环顾了一下四周，丧尸还挺多的。看到有人来了，叫着吼着潮水般向林峰涌来。魔法盾，一道金色的护盾顿时包围了林峰。林峰直接冲到了丧尸群中。地狱雷光，林峰四周顿时出现一道电网，将丧尸群震得一颤。脚步都停滞了一下，还没有等他们回过神来，第二道、第三道地狱雷光接踵而至，啊啊啊！惨叫声四起，周围一圈丧尸直接倒在了地上，死的不能再死了。有效果！林峰见打怪的速度跟魔法世界一样快，心里也不担心了，往前又跑了几步，冲进怪物堆里，再次开启了地狱雷光。滋啦啦，滋啦啦，一阵阵地狱雷光的声响不断传来，林峰身边的丧尸割麦茶般倒地。104经验值增加，你的队友马林儿获得73经验值，你的队友林正东获得43经验值，你的队友陈东志获得43经验值。104经验值增加，你的队友马林儿获得73经验值，你的队友林正东获得43经验值，你的队友陈东志获得43经验值。遗留的虚拟提示出现在眼前的左上方，林峰看的都麻木了，只是机械的往前冲，杀死地剩下的一些丧尸。这丧尸跟魔法世界的僵尸没什么区别嘛，都怕电。林峰看着地上躺了一大片的丧尸，周围也没有丧尸涌过来后，直接穿过了广场，来到了沃尔玛超市。哥，刚才那人是超人吗？六楼一个拿着望远镜的瘦高男子小声问道。别问我。身边那个穿着黑色短袖男子面色凝重的喝道。妈妈，那个叔叔是超人吗？把怪物都杀死了。一个脆生生的声音在一个房间的窗户后响起。嘘，小声点。囡囡，林峰还不知道，这里的一群丧尸已经将周围几个小区的人都困在了这里。他的一举一动都被人看到了。林峰进入超市后，见到一楼的生活区已经乱七八糟了，地上东西丢的到处都是。找个安全的地方，试试记忆套装的威力吧。林峰将一楼游荡的丧尸都清理干净后，口中念道：“天地合一。”一瞬间，三道身影出现在了林峰身边。“疯子，是你啊！”吓了我一跳。老爸心有余悸的说道。疯子，以后少用这道具吧，吓人啊！老妈也说道：“真的可以啊，疯子。”马林儿很开心。林峰笑了笑说道：“这个道具是有效果的，就是不能直接提醒大家，每次都要在你们没有准备的时候传送过来，这是有点麻烦。要是手机能用就好了，可惜没有信号了。”老爸嘀咕着：“是啊，要是跟以前一样，手机能有信号，比什么都好。”老妈也说道：“不要急，以后会有办法的。”马林儿安慰道：“嗯。”既然已经试验过道具了，大家回上去吧。这里还不是很安全。”林峰说道。“好的，我们先回去了。”老爸直接捏碎了回程券，一道白光瞬间将老爸包裹，整个人顿时消失不见。“小心点，疯子！”我也回去了。老妈捏碎了回程券。“疯子，你小心点，有危险就直接回来，知道吗？”马林儿见未来的公婆都走了，马上跑过来，紧紧的抱住林峰，小声的说道。林峰拍了拍马林儿的背，道：“林儿，没事的。”你老公是个超人，你又不是不知道。马莲儿冲林峰一笑，说道：“我不想回家了，跟着你走可以吗？我想早点见到我爸妈。”林峰望着马莲儿期待的眼神，想了想，对马莲儿点了点头，面色为难的说道：“灵儿，虽然你跟着我也没有什么危险，只是我需要你帮我照应一下爸妈。爸妈在家里，我不是很放心，他们等级太低了，真遇到怪物，我怕会出事。”马莲儿立刻懂了，吻了一下林峰，我知道了，疯子，等你找到了我爸妈，记得第一时间把我传送到你身边。我随时等待你的召唤。林峰摸了摸马莲儿的秀发，你也帮我照顾好他们。
。马莲点点头，慢慢的盯着林峰，拿出回城卷捏碎。看着马莲的身影消失，林峰直接将小地图放大，找到最接近宛城的边界坐标。这地图还真是跟马法世界差不多啊！一个城市就是一张地图，传送戒指可以在这座城市随便传送，但是要要另外的城市，还是要越过边界线。我先看看到了边界线后，地图会不会有什么变化。林峰根据提示的坐标，直接传送到了城市的边界处。地图还是没有变化，难道跟游戏世界一样，非要越过边界线，也就是现实中的标志碑？林峰看到两个城市直接的交界处，正好立了一块界碑，便直接越过了这块界碑。果然，右上角的地图立刻变了，变成了宛城字样。呜傲，呜傲，呜傲！一阵低沉的叫声传入林峰耳边。魔法盾！林峰赶紧给自己套上一个保护罩，顺着声音看去，只见几只野狗慢慢朝他喂了过来。不是野狗。野狗遇到人会跑啊？怎么，眼睛是血色的？林峰不敢大意，从虚拟面板中拿出血影，再快速将装备佩戴好。血色的野狗群也不急着攻击林峰，只是慢慢将包围圈缩小。林峰大喝一声：“雷电术！”对的，遇到危险不能让危险靠近，要让这些危险的野狗试试雷电术的威力。砰！一道霹雳从天而降，准确的落到了一只野狗身上。嗷、哦！吃了一电的野狗顿时跳了起来，嗷嗷大叫。也吓了周围的野狗一跳，纷纷四散开来。雷电术，趁他病要他命，林峰当然不会放过这个痛打落水狗的机会，直接又是一记雷电术，将这只受伤的野狗劈死。两电就劈死了，危险系数 0.5 星。林峰给野狗评了个分。雷电术，雷电术，一道接着一道雷电术劈在野狗群中，野狗群原本四散开来的阵型更加混乱了。终于，在林峰劈死了三只野狗后，其他野狗都吓得四处逃跑了。第七十六章。偶遇老兵，向阳镇王家湾四组，林峰在地图上搜索着马莲家的坐标，找到了坐标23543672。林峰直接开启传送，嗖的一声，整个人便到了一个熟悉的村庄。林峰向四周望了望，村子里明显被水淹了，低洼处还看得到明显的水迹。整个村庄的人不知道哪里去了。林峰走在这儿，就像走到了一座空城之中，心里有些发凉，总觉得周围有什么东西在盯着自己，这种感觉很难受。林峰沿着村庄慢慢往马莲家走去，路上很近，近的有些让人发慌。好在林峰艺高人胆大，即使是林峰也加快了行走的速度。就是这家了。年前林峰和马莲已经来过这里一次了。马莲的家正好是这村子里唯一的一栋三楼楼房，很好认。农家的楼房一楼台基都垫得很高，但大水已经淹没了这里。林峰见大门是开的，便走了进去。一楼客厅里面满是泥土，一看就是水退之后留下的痕迹。林峰上下都找了一圈。仍旧没有发现一个人，怎么回事？人都去哪里了？林峰坐在二楼房间，看着房间有些乱糟糟的，明显是人走得很急，只带走了一些重要的东西，很多大物件都没动。还是把灵儿传送过来吧。林峰默默从仓库里取出记忆套装，一一带在身上。天地合一！林峰大喝一声，嗖嗖嗖，三道人影同时出现在林峰身边。啊，疯子，你到我家了？怎么没看到爸妈呀？他们人呢？马莲的声音在林峰耳边响起：“疯子，下次你传送我们的时候，能不能先说一声啊？我正在做饭呢，煤气还没关呢。”老妈埋怨道。老爸左看右看，没说话。灵儿，我刚来这里，在村子里没见到人影，在你家找了半天也没看到爸妈，所以只能先把你们传送过来，想想办法了。”林峰看着马莲说道：“马莲儿，未雨泪先流，爸妈，你们去哪儿了？”林峰拍了拍马莲儿：“灵儿，你先别哭，现在是整个村庄的都没有看到人。”应该是一起到哪里逃难了。对了，这个村子地势很低，如果要逃难，会去哪里呢？马莲啜泣了几下，应该是隔壁的秦家脑。我外婆家就在那里。小时候有一次发水灾，我们一家人就是去了我外婆家。秦家脑吗？那我们去看一看。林峰转头对爸妈说道：“爸妈，你们先回家吧，我跟灵儿去他外婆家再找找。”好，我还要去关了煤气呢。老妈嘀咕着回家了，老爸也捏碎了回城卷。灵儿，我们走吧。有了灵儿在身边。林峰便陪着他一起走了，顺便看看周围有没有什么消息。秦家脑就挨着王家湾，骑车只要十分钟。两人默默地往秦家脑走去。马莲很熟悉这儿，在前面带路。林峰紧随其后，默默地观察着四周。走了半个小时，两人遇到几只变异了的野狗野猫，当让马莲击杀了。正当有点乏味的时候，马莲忽然道：“疯子，你看前面有个人。”林峰顺着马莲的手指方向看去，在他们右前方的路边，赫然站立着一个黑灰色长袍、戴着高布帽的老者。老兵，林峰心里顿时出现了一个人的名字，这模样，这装扮，跟游戏世界里以前的传送员老兵一模一样。灵儿，你上前去跟他对话。
看看他是做什么的。”林峰吩咐道：“啊，疯子，你不去吗？”马灵儿有些奇怪：“我会在你身边保护你的，放心。”林峰拍拍灵儿的肩膀，示意他向前。马灵儿点点头，向老兵走去。还没等两人靠近，老兵忽然抬起头：“两位，你们这是要去哪里啊？”马灵儿在林峰的示意下说道：“老人家。”我们刚从外面回来，准备去我外婆家找我爸妈。我这里有个有趣的地方，你想不想去啊？只需要完成我的任务即可。老兵对着马林点点头，说道：“可以啊，老人家，你说吧，是什么任务？”马林爽快地答应了。林峰看了看老兵一眼，跟以前游戏中的角色一样，看不住等级，看不住他是什么职业，只知道他的名字是老兵。最近秦家脑出现了一些猫首怪物，要是你能去将他们全部杀死，就算完成了任务。对了。他们一共有二十只，跑得非常快。完成后，我可以让你进入一个新的世界。”老兵继续说道。“那我可以跟他一起完成任务吗？”林峰忽然说道。老兵抬眼看了看林峰，“可以，但你杀掉怪物的次数不能比你的朋友多。另外，你本身就在新世界里面，是怎么出来的？”说完，疑惑盯着林峰只看。“什么新的世界？怎么出来？你说什么？”林峰开始装疯卖傻了。“你的情况很奇怪，我先记录一下。”老兵默默地看着林峰，林峰连忙一把拉起马铃儿，直接往秦家脑走去。老兵望着林峰的背影，说了一句林峰没有听到的话：“有福之人啊，算了，还是不记录他了。”说完，默默地将刚才记录的又擦干净了。秦家脑的路还算好走，都已经硬化了，路边的门窗都关得紧紧的。有点奇怪，我们这的人只有不在家时才把门窗关得严严实实的，怎么现在家家户户门窗都紧锁着？马铃儿对林峰说道。林峰放慢脚步。是的，你看那窗户后明显有人，他们怎么不出来？是怕老者说的猫手妖吗？往前走走，先到外婆家看看。马铃有些迫不及待了，两人加快速度，直奔外婆家。前面就是了，那座红色的房子就是。马铃兴奋地说道：“小心点。”林峰手拿着血影，默默支起了魔法盾。外婆，是我，灵儿，你们在家吗？刚到房子前，马铃再也按耐不住，对房子大声喊道：“灵儿！”一个熟悉的声音从房间传来，是灵儿的声音：“快开门，让灵儿进来。”还没等房子的大门打开，只听林峰大喝一声：“小心！”说完，一把将马铃儿推开，马铃儿躲闪不及，一下子摔在地上。第七十七章，击杀猫首怪。等马铃儿回头时，只见林峰正拿着他那个细长的剑攻击着一个猫首怪物。林峰看到一道快如闪电的影子向两人飞来时，来不及多想，一把推开马铃儿后，拿起手中的血影砍向那个猫首怪。嗷呜！猫首怪朝着林峰怪叫一声，双爪一挥，又朝林峰扑来。林峰见他速度太快，赶紧侧身一躲，但还是受到了猫爪的伤害。二十五，嗯，居然可以打掉开着魔法盾的我，还让我掉了二十五滴血，攻击伤害这么高，这是什么怪物？林峰眼睛紧盯着猫首怪，没有像游戏中的多钩猫跟钉耙猫那样拿着武器，双爪就是他的武器，速度也快。先试试雷电术吧。林峰默念雷电术。一道闪电从天而降，直接劈向这个怪物。哪只猫首怪浑身毫毛四起，一下子就跑开了。闪电落到了空地上，会闪避？我就不信了！雷电术，林峰加快了释放雷电术的速度。猫首怪左闪右躲，雷电术一次也没有劈中他。操，这家伙敏捷太高了！林峰默默喝着强效魔法药，恢复着自身的魔法值。没办法，来到现实中后，背包神器带不出来，没有了每秒自动回复生命值跟魔法值五十的点的加成后。林峰只能喝药回蓝了。猫首怪见林峰太过危险，忽然一转身，朝着马铃儿扑去。马铃儿看着猫首怪向他扑来，赶紧拿出手中的乌木剑，对着猫首怪砍去。猫首妖没有想到，这个人不知道从哪里拿出一把武器，朝他砍了过来，躲也没法躲，直接撞到了乌木剑身上。嗷呜！猫首妖明显吃痛，嗷呜直叫。林峰趁着这机会，一道大火球直接丢在猫首妖身上。马铃儿再次拿起乌木剑，狠狠地劈向猫首妖。姐姐，我来助你。大门咯吱一声打开，一个强壮如牛的小子手拿着一根木棒冲了出来，身后紧跟着一个个子不高、手拿武器的高中生模样孩子，在后面就是两个孔武有力的大人了，手中一个拿着菜刀，一个拿着柴刀，快速的将猫首怪围了起来。猫首怪见一群人来了，嗷呜一叫，顿时四周出现了好多只猫首怪。糟了，怪物群来了，大家先躲进屋里，快快快！一个满脸络腮胡的中年男子对大家喊道：“不，姐姐还在打猫妖呢。”强壮如牛的小伙子回头喊道：“我要帮忙。”话音未落，手中的木棒狠狠地砸向猫首怪。猫首怪见人多，忍着痛赶紧跳出了大家的包围圈。没办法，这家伙跳得太高，大家都追不上
，只能眼睁睁看到他快速跳到对面的房顶上，对着周围的猫首妖嗷呜直叫，不知道在说些什么。小军，你受伤了！络腮胡男子看到强壮小伙在攻击猫首怪时，不小心让猫首怪用爪子抓了一下，右手胳膊顿时出现了一道三条线的抓痕，深不见底，赶紧跑了过来，撕下自己身上的衣角，缠成线，紧紧的给小军胳膊系上。没事，爸，这是小问题，一点也不疼。姐，你们怎么来了？小军面带微笑的说道：“马玲儿心疼的看着这个关系最铁的表弟，我来找爸妈的。”小军，你先等会，我们先杀了这些怪物。小玲在外面是杀不死的，这些怪物跑得太快了。昨天好不容易把一只关到了房间，七八个人围着打才打死一只，但是大家都给抓伤了，现在都昏迷不醒了。一旁另一个中年人说道：“爸。”马玲儿看着熟悉的面容，泪水一下子流了下来，不顾周围人的目光，直接扑到了中年人的怀里：“孩子，你怎么找到这儿来的？可苦了你了。”中年人正是马玲儿的父亲马卫国，两眼含泪，硬是没有哭出来，就是担心你跟妈，我们才找你啊。马玲儿抬起头，爸妈在屋里吗？嗯，我们赶紧进去吧，一会儿怪物越来越多了。马卫国看了看周围，舅舅，你跟爸还有小军、小涛先进去吧，我跟疯子先将怪物杀死。马玲儿不顾大家的诧异，对着小军使出了一记治愈术。哇，好清凉，好舒服。小军说道，爸，你看我的伤口。大家朝小军的胳膊看去，原本深不见底的抓痕，现在以肉眼可见的速度正在愈合。治愈术，马莲第二个、第三个治愈术又来了。姐，你是仙女吗？我的伤这么快就好了？小军摸着总觉的胳膊，一脸的不相信。大家先进去，一会儿我再给你们解释。马莲见小军没事了，赶紧吩咐道：“四周的猫首怪已经聚集了十二只，四散开来，双眼紧紧盯着众人。”嗷呜，受伤的那只猫首怪大叫一声。十二只怪物同时扑了下来，走，赶紧关门！马玲儿喊道：“不，我不走！”小军紧紧的站在马玲儿身边，那个叫小涛的也不说话，手里紧紧握着木棍。林峰笑了笑，从背包里拿出四把乌木剑，丢在地上：“大家用这把武器吧。”说完，林峰对着扑到了自己面前的猫首怪，使出一记抗拒火环。刺溜溜，三只猫首怪直接让林峰推出十米开外，还没有等他们反应过来，一道火团包围了他们三。正是爆裂火焰，爆裂火焰耗蓝比较少，攻击速度也很快，火焰几乎是不停的烧在猫首怪身上。嗷呜，嗷呜，嗷呜，惨叫声不断。灵儿，去杀死这些怪物！林峰记起老兵的话，赶紧冲着马灵儿喊道。马灵儿也举起手中乌木剑，跑向这些猫首怪。哈哈，马灵儿挥舞着手中乌木剑，一剑一剑砍向这三只猫首妖。猫首妖给爆裂火焰烧到后，根本无法逃走。火焰范围广，还有一米高。痛得他们在火里叫个不停。马莲儿趁他病要他命，林峰的魔法对他是造成不了伤害的。他直接冲到火里，用乌木剑砍着猫首妖。啊啊啊！随着三声惨叫，三只猫首怪给林峰跟马莲儿杀死了。第七十八章救人，厉害啊！看着三只猫首妖被林峰两人杀死后，爸爸和舅舅以及两个表弟都目瞪口呆。这可是七八个人都难得杀死一只的怪物啊！小军，赶紧捡起地上的武器啊！这武器可以杀死这些怪物的。马莲儿见四人还是愣住的，赶紧喊道：“哦哦！”小军捡起地上的乌木剑，递给了三人，入手就感到一股说不出的力量出现在身上。四人便知道这武器有着非凡之力，越发紧紧的握住了。走，杀死这些怪物！马莲儿的胆量已经不是昨天的他了，今天都敢追着怪物杀了。猫首妖的攻击虽然高，但是有马莲儿这个道士在这里，大家也不怕受伤了，直接冲着猫首妖劈去。一时间，人怪战成一团。怪物虽多，但是林峰顶着魔法盾，爆裂火焰不停的流着，蓝药水不要钱的喝着，每次都可以拉三至五个怪物过来。马灵儿紧紧跟随着林峰，拿着乌木剑补刀，嗷呜一声声惨叫，终于唤醒了猫首怪首领。他嗷呜直叫，率先跳到了房顶上。紧接着，四只让林峰攻击的无法躲避，只有四只跟随着猫首怪首领跳到了屋顶，对着众人嗷呜直叫。林峰没有理会，跟马灵儿快速将这四只逃跑不了的猫首怪击杀后。才回过头来望向屋顶，猫首怪首领明显记住了林峰几人，嗷呜一叫，率先跳向远处，随之消失不见。身后四个猫首怪紧随其后。虎终于走了，小军等人总算松了一口气，一起回到了家中。灵儿，你怎么来这儿了？刚进屋，马莲的妈妈一把抱住了马莲，双手捧着马莲的脸，泪流满面。妈，电话打不通，我只有让疯子带我来找你们了。马莲流着泪，笑着说道：“灵儿他妈，先到屋里头坐着说吧。”马莲儿老爸在一旁说道：“对对，先进屋说吧，大家都进来。”小军把门关好。进屋之后，林峰也了解到了
遇到这一个星期的暴雨后，王家湾地势太低，在村长的带领下，都投亲访友去了。好的是附近的村庄都有亲戚，也不至于有人无家可归。这些猫手怪是怎么回事？林峰忍不住问道。不知道，暴雨停了之后，外面就多了一些野狗怪物跟猫手怪，多得不得了，还主动攻击我们。小军在一旁说道。是啊，刚开始害怕人，后来只要遇到落单的人，那些怪物就一拥而上，伤了好多人。我们只能躲在家里，把门窗都关好，要出去。也是一群人出去，小涛在一旁跟着说道：“那受伤的人呢？”林峰问道。“他们，他们。”小涛有些支支吾吾了。“他们怎么了？”林峰眉头紧皱，莫非还有变故？“他们，他们有的给怪物抓死了，有的受伤后就变成了怪物。”马卫国叹了口气说道。“变成了怪物。”林峰和马莲对视一眼，又望向马卫国：“嗯，有的绑在那边，你们自己看看吧。”马卫国指了指后院，林峰走在前头。马林儿紧随其后，推开后院的门，两人只见一个披头散发，如同丧尸般的人给紧紧的绑在床板上，他嘴里呜呜直叫，使劲的挣扎着。马林儿的泪一下子就流了下来。晴儿姐姐，林峰一把拉住她，小心点，灵儿。马林儿痛苦道：“疯子，那是我的表姐晴儿，她怎么变成了这样？”林峰摇摇头，世事无常，我先过去看看有没有办法吧。马林儿忽然想到了什么，对我是道士，我会治愈术。马林儿立刻对着晴儿使出了治愈术，滋溜溜，滋溜溜。直到马林儿将全部的魔法释放完，对面那个叫晴儿的丧尸怪只是稍稍恢复了点精神，眼神依旧迷离着。林峰制止了马林儿无效的治疗，林儿，我去试试。林峰开启魔法盾，慢慢走进晴儿身边，试着从背包里拿出一瓶强效太阳水，准备喂给晴儿喝。谁知晴儿一抬头，对着林峰吼了一声。林峰的手碰了一下晴儿的额头，眼前忽然闪过一道血红色的提示：留情，中毒中。体力值三十五分之三十五，咦，还有这种提示？林峰很诧异，这真是意外的收获呀！晴儿只是中毒了，现在还不知道怎么解毒。林峰直接说道：“我先试试强效太阳水吧。”林峰左手打开强效太阳水瓶盖，右手拿着强效太阳水瓶身，紧接着丢掉瓶盖，直接用左手捏住晴儿的下巴。趁晴儿挣扎之际，林峰将强效太阳水直接灌到了她的口中。两人立刻退后，静静地观察着晴儿的变化。过了大约十分钟，两人发现晴儿只是不再怒吼，而是静静的睡着了。两人面面相觑。这时，马卫国走过来说道：“晴儿这丫头就是给猫手怪抓伤后，过了三天就变成这样了。村里其他家还有十几个人都给抓伤了，有的已经死了，有的变成了这个鬼样子。小军刚才也给抓伤了，那岂不是？”小林忽然说道，立刻向小军看去。小军连忙伸出右手：“姐，刚才你给我施了法术后，我就好了，一点事也没有了。”林峰直接走过去。用手拍了拍他的肩膀，刘军正常，体力值45分之45。刘军没事，看来只要当时给受伤的人治疗，就不会中毒了。林峰说道：“老爸，不是说昨天还有人受伤吗？赶紧过去，我试试能不能用治愈术救一下他们。”马林儿道：“姐，你学会了仙术吗？好厉害啊！”小军在一旁说道：“能教教我吗？滚一边去，等我先看看伤人再说。”马林儿一巴掌拍在刘军头上，疼。别打头，姐会变笨的。刘军捂着后脑勺道：“走吧，小玲，我们先去看看。”马卫国也没有多问马玲儿时怎么学会治愈术的，直接带着她上了二楼。三舅，马玲儿看到床上躺着的正是自己的三舅，赤裸着上身，左右肩膀都是深深的抓痕。马玲儿连忙嗑了一个强效魔法药，对着他释放出一剂治愈术。滋溜溜，一道淡蓝色的水珠化为气体，消失在三舅身上。三舅哼唧一声，有效果。马玲儿大喜。第七十九章购买黑铁矿，马林儿连忙又释放了两剂治愈术。三叔动了，三叔动了，小军在一旁大叫道。三舅慢慢从床上坐了起来，身上的伤肉眼可见般的慢慢愈合了。国强啊，你可好了？呜呜！一旁的三舅妈猛地推开众人，扑在三舅身上痛哭。没事就好，没事就好，大家走了。林儿，走去隔壁给其他人看看。马卫国带着马林儿将几个伤者一一治愈后，林峰心里也得出了个结论。给猫手怪抓伤后，不超过一天就不会中毒。治愈术可以治疗这些伤口，但不知道怎么给中毒的人解毒。哎，谢谢灵儿，灵儿，你在哪里学的仙术？要是没有你，我们可能都要怪成怪物了。三舅跟一众人围着林峰跟马灵儿，不停的道谢。就，这都是我应该做的，这也不是什么仙术。是，马灵儿正当说时，林峰直接打断了他。三舅，我跟灵儿都是遇到一个叫老兵的人，完成了他的任务后学会的这些本事。哦，老兵。好奇怪的名字，他在哪里呢？看见大家都很有兴致，三舅也跟着问道。
不知道，看运气吧。刚才在村口，我跟灵儿也遇到了，是他让我们来消灭这些怪物的，还给了我们一些武器跟东西。不得了啊！你们这可是遇到了神仙啊！三舅妈喃喃道：“不是神仙，也教不会你们这仙术啊！又是召唤雷电，又是防火，还能治病，真了不起。”好了，灵儿忙了这么久，也累了，大家都散了吧，先休息。有什么事明天再说。马卫国见林峰跟马玲儿有些疲乏，连忙对众人说道：“嗯，灵儿。”你就好好休息吧，有事明天再说。众人散去。疯子，今天虽然很累，但是我觉得很值得，我可以守护我的家人了。马莲儿躺在床上，是啊，学会了本事，不就是为了守护家人吗？看到大家都没事，一家人开开心心在一起，真的很满足了。林峰双手相扣，头枕在上面。疯子，什么时候你能带我进你的那个世界？我也想陪你一起去那里修炼。马莲儿侧着身子，左手搂着林峰的腰。老兵说了。杀死二十只猫手怪就行了。等明天我们就去完成这个任务吧。林峰也侧过身子，右手搂着马铃儿。那现在，马铃儿幽怨地问道：“你是留下呢，还是去那边？”“当然是先留下了。”林峰嘿嘿一笑，翻身压住了马铃儿。忽终于又进入了游戏，感觉过了好久。林峰躺在客栈的床上，又沉沉地睡了过去。一觉醒来，精神百倍，下楼吃早餐，打包了一些饭菜美酒之后，林一书将昨天做好的祝福罐也递给了林峰。谢谢一叔妹妹，林峰抱着祝福罐，开心的笑了。追风哥哥别客气，小妹在这里也没什么事做，正好闲暇之余能报答救命之恩。林一叔盈盈一笑，林峰拱拱手，江湖儿女不能拘小节，人真多呀。林峰出了客栈，只见蒙众城里人来人往了，到处都是穿着职业装的人。先去将沃玛教主打了，每天起床第一件事，当然要去找沃玛教主聊聊天了。至于祖玛教主，还没刷新呢。啊呸，水货！沃玛教主大殿，林峰捡起地上的装备，一件零杠二攻击的战神盔甲，一瓶祝福油，一个沃玛号角，一把炼狱，一根技巧项链，还好给了一根技巧项链，聊胜于无。我擦呀，怎么到处是人？林峰四处了一圈，蜈蚣洞全是战士和道士包场，猪洞已经人满为患了，就连祖玛前三层也都是人，只有祖玛四五层人少一些。难道要在祖玛打打装备，或者去猪七烧猪？林峰看了一下自身的魔法，七杠五十。打怪速度还是慢了点，要是能增加点魔法就好了。林峰想着，还是先收一点极品装备吧。林峰看向自己的装备，勇士勋章，攻击零杠二，魔法零杠二，道术零杠二，准确加一，闪避加一，幸运值加一。这个世面都没有，无可替换。灯笼项链，重量一，持久九分之九，魔法躲避。正百分之五十，极品正百分之四十，幸运加五，极品加五，攻击一杠二，极品加一，魔法零杠五，极品加五，需要等级十八。这个极品灯笼项链，全区应该没有超过它的吧？又是无可替代。皮手套，防御零杠四，极品加三，魔法零杠四，极品加四，重量二，持久七分之六，需要等级七。钢手镯，防御零杠三。魔域零杠一，魔法零杠三，持久七分之五，需要等级八。魔法零杠七跟零杠八魔法的紫碧罗一对，身穿魔法一杠八的恶魔长袍，手拿三杠九的血影，全身上下感觉没有装备能换。难道我的魔法到顶了？林峰看着自己身上的装备，不禁感到非常满意。对了，好像这把武器差了点。看着手中三杠九的血影，林峰忽然想到，神秘商人那里有升级武器防爆卡卖的，连忙打开商店。在第二页找到了，有了升级武器防爆卡，我还不去把武器升到满级，那岂不是对不起神秘商人？林峰大喜，原来是没有钱买防爆卡升级武器，也没有一把合适的武器值得升级，但现在自己最喜欢的武器都拿着了，还等上面呢？赶紧武器店去买材料啊！要说那里的黑铁矿石最多，那当然要数比奇城了。林峰来到比奇城的铁匠铺，走了进去。铁匠铺里人来人往，许多矿工正在这卖矿石或者修理鹤嘴锄，人来人往，车水马龙。您好，请问有没有黑铁矿石卖？林峰向正在忙碌的铁匠问道。有的，都在柜台上摆着，你可以看看。铁匠虽然很忙，但是对每个顾客还是很周到的。抽空回答了林峰的问题后，便继续忙碌着。林峰看着柜台上的矿石，都分门别类摆放的整整齐齐，金矿、银矿、铁矿、铜矿、黑铁矿石在这儿。林峰找了会，终于在墙角处找到了一堆黑铁矿石。哇，纯度这么高！林峰简直惊呆了，满眼可见的都是纯度高达15以上的黑铁矿石。
。看来还没有人知道黑铁矿石的价值，那我就不客气了。林峰嘿嘿一笑，开启了扫荡模式。第八十章升级武器，多，实在是多。比起成铁匠铺的角落里堆积如山的各种矿石，分门别类的摆放着。也许只有矿工在卖矿石，没有谁买过矿石。单单是黑铁矿石，按照纯度来分，就用了林峰的十五个叠加书。十五纯度的有三组，十六纯度的两组不到。十七纯度的有两组不到，十八杠三十纯度的黑铁矿石都各自用了一个叠加书，虽然有的多，有的少，但是都没有达到九十九个。例如三十纯度的最少了，只有十二个，而十五纯度的接近三百个了。非常满意这一次的收获，林峰看着仓库里的黑铁矿石，心满意足的笑了。升级武器除了需要黑铁矿石，还需要首饰的搭配。林峰自己存了很多加魔法的首饰，所以没有去商店淘了。林峰慢慢回忆着自己以前升级武器的小技巧。一首饰的选择以纯魔法为主，不能选择小极品，例如倒数零杠一的蛇眼戒指，攻击零杠二的黑檀手镯等，不然你升级武器时有几率会加攻击或者倒数。二魔法总点数越高越好，例如恶魔铃铛、生命项链、紫碧罗、红宝石戒指、放大镜、魅力戒指、丝贝手镯、蛇眼戒指、黑檀手镯。三黑铁矿石只会影响武器的持久度，不影响升级武器的成功率。四红铭会影响成功率。五首饰的数量按照升级的次数倍增，这些只是林峰以前在游戏中的小技巧，不知道在这儿还管不管用。实践是检验真理的唯一标准。林峰一个萌虫回城时传送到了萌虫，又来到了沙巴克。因为升级武器会把背包里面所有的黑铁矿石和首饰都收走，所以林峰便只留了五块纯度十五的黑铁矿石跟四根放大镜，还把仓库里面以前用的一杠六魔法的海魂拿了出来，准备殿下刀试试。先用海魂试试成功率吧。林峰想到。来到沙巴克铁匠铺，林峰从背包里拿出材料，递给李铁匠，然后对李铁匠说道：“您好，这是你要找的黑铁矿石跟首饰，麻烦您帮我把武器升级一下。”李铁匠将接过黑铁矿石和四根放大镜，说道：“不错，这就是我需要的材料。你确定准备好了吗？”“我要开始升级了。”林峰道。“确定。”李铁匠道。“好的，升级武器需要一点时间，你过一个小时后再来吧。”然后不再理会林峰，叮叮当当开始了断击矿石。林峰道了一声，告辞，正打算离开时，忽然发现背包中的海魂还在。我靠！我的谢银，约呀、啊，忘了使用防爆卡了。林峰大惊，望着空空如也的手，林峰不甘对李铁匠说道：“师傅，能换把武器升级吗？”李铁匠仍旧默默地打着铁，不理会林峰。林峰不死心，再次问了一遍。李铁匠抬头望了他一眼，说道：“升级武器时，请不要打扰我，否则会出现意想不到的后果。”林峰绝望地拿起背包里的海魂，恨不得给自己一叉子。啊，这种失误居然会发生，这是多久没有吃亏了？林峰给了自己一个大嘴巴子。我的幸运三，魔法九的血影啊，可别爆了呀！林峰不敢打扰李铁匠了，只能默默地站在一旁，等待着一个小时的结束。心中也不断地祈祷着，要成功啊，千万别失败了。真的是度秒如年啊！一个小时后，李铁匠叮叮当当的敲打声终于停止了。林峰连忙上前一步，师傅。请问武器是否升级成功了？李铁匠拿起肩上的毛巾，擦了擦额头上的汗珠，不紧不慢地说道：“按照师傅教给我的方法还算顺利，但武器是否升级成功，还需要你自己拿去试试。”说罢，将血影递给了林峰。林峰激动地接过血影，所有属性都没变，只是血影两个字旁边多了一个 X 号。这个 X 号是武器已经升级，但是还没有开光，也就是确定成功与否的标志。是拿着这个武器继续玩呢，还是找个怪砍一刀试试？林峰陷入了纠结，算了，还是先拿着用吧。持久还是满的，也没有幸运三的武器了。只要不用武器砍怪，那这个武器就可以一直用下去。林峰是魔法师职业，不像战士或者道士一样需要用武器砍怪物，所以林峰感觉这武器暂时对自己没啥影响，该怎么玩就怎么玩就对了。林峰再次取出几块黑铁矿石后，又拿了几根放大镜，把海魂交给了神秘铁匠，让他把这把海魂也升级算了，免得看着碍眼。林峰从来不认为是自己拿错了武器，接着他又从背包里取出带 X 的血影，拿到手里后便离开了铁匠铺。祖玛教主的时间到了，先去看看吧，顺便打点首饰。林峰一个传送便来到了祖玛寺庙门口，在祖玛三层图书馆里，林峰找到了图书管理员，递过十颗能量宝石后，林峰再一次来到了祖玛教主之家。祖玛教主正化为一尊雕像，静静地坐在房子中间，几只蝎蛾瞬间围了过来。但是在林峰甩出的一道火墙上，没几下就扑棱着翅膀倒下了。远处两个脚印不停地吐着小蝙蝠，不一会儿，房间里面就充斥着小蝙蝠的身影。
。林风往两只脚营身上各丢了一道火墙后，快速跑到了祖玛教主雕像旁，快速引活了祖玛教主，接着迅速跑到了角落里，习惯性的拿起武器对着小蝙蝠敲了下去。我尼玛！停血影刚敲到小蝙蝠身上，林风猛然想到了自己的武器是带 X 号的，这尼玛会出事的。但是想停下来已经来不及了。您的武器升级成功，一道绿色的提示出现在眼前。看着手中的血影变成了魔法三杠时，林峰长吁一口气：“妈呀，吓死了！”赶紧躲到了墙角，让其他小蝙蝠把自己包围。接着就开始释放雷电术，劈祖玛教主了。103103103103， 很快，祖玛教主召唤出了一大波小弟，但是这没什么用啊！在雷电术的攻击下，活着不到两分钟，他又大叫一声，丢下八乘以八的装备，含恨而去。第八十一章，升级武器二。林峰迅速开始清理小怪，然后开启了捡装备模式。祖玛头像被发现，祝福油被发现，恶魔铃铛被发现，龙纹剑被发现，降妖除魔戒指被发现，金手镯被发现，炼狱被发现，强效太阳水被发现。一地的装备跟药水让林峰眼花缭乱。运气不错呀，还出了一个新的祖玛装备——恶魔铃铛。林峰喜笑道：“恶魔铃铛。”魔法零杠七，准确加二，持久六分之六，重量一，需要魔法力二十七，隐藏属性魔法增加百分之五，冰系魔法伤害增加百分之二十。虽然属性很不错，也增加了冰系魔法的伤害，但还是没有幸运项链给力啊！林峰便存了起来。不错不错，收获两个祖玛装备，一件沃玛装备，这次收获满满，舒服。按下回城卷后，林峰便继续传送到祖玛寺庙，直接来到祖玛五层右边小房间，寻找祖玛卫士长。右边的小房间不大，林峰慢慢清理过去，很快就找到了祖玛卫士长。不得不说，这家伙的暴帅真的高，直接给林峰报了一根古玉权杖跟力量戒指。算算时间，升级武器的时间还没到，那就继续在五层找找极品怪吧。林峰继续在五层横扫，打怪的时间总是过得很快，不知不觉三个小时便过去了。林峰在这儿又收获了一个紫碧罗，去取一下武器吧，看看成功率高不高。林峰存好装备后，便按下了回城卷，一个传送。眨眼之间，林峰又来到了沙巴克武器店。进了沙巴克武器店，林峰便来到李铁匠身边，对李铁匠说道：“师傅您好，我的武器升级完毕了吗？”李铁匠从身后拿出海魂，递给林峰说道：“已经升级完毕了，是否成功，还需要你自己去试一试。”林峰道：“谢谢师傅了。”林峰感觉拿着武器砍铁匠有点不自在，毕竟以前是游戏，可以随便点。这里可是真人啊，要真砍下去，铁匠会不会赶走他，或者降低他的成功率，谁又能说得准呢？林峰一个瞬移飞了出去，正好飞到了土城附近，看到身边不远处一只羊，跑了过去，拿起海魂对着羊砍去。您的武器已经破碎，鲜红的提示出现在了林峰面前，一杠六的极品海魂粉碎，化为虚无。石野命也，林峰心如止水，看来这成功率也不高啊。不用多说，继续升级武器吧。沙巴克武器店，林峰紧紧握着手中的血影 X， 再次检查了一遍背包，武器防爆卡还在，原来这防爆卡不是升级武器时给铁匠的。而是开刀的时候放在背包里就行了。林峰拿起血影，轻轻地敲向隔壁的王铁匠。至于为什么拿王铁匠开刀，实在是林峰犯懒了，不想飞出去找怪开刀了。你要是说他为什么不拿李铁匠开刀，林峰也笑了笑，那可是帮他升级武器的人啊。你是否使用武器防爆卡？鲜红的提示再一次出现。是。林峰毫不犹豫地选择了是。开玩笑，这可是血影啊，要是碎了，自己可能要哭死。你的武器升级成功。Yes， 林峰对自己挥了一下拳，高兴地叫了一声，轻轻抚摸着血影。林峰再一次对神秘铁匠说道：“李师傅，我还要继续升级。”李铁匠淡淡的说道：“请准备好黑铁矿石、首饰，将需要升级的武器拿在手中。”是否已经准备好了？林峰将早就准备好的材料递了过去。一瞬间，林峰包里的首饰、黑铁矿石跟手中的血影都消失不见了。一旁的李铁匠也开始了叮叮当当敲击起来。十个小时后。林峰手拿血影，凝视着他的属性——魔法三杠十二。十个小时过去了，升级了十次，只成功了两次。要不是有武器防爆卡，要多少血影才能升到满级啊？林峰不得不佩服以前玩游戏的那些升级武器天才了，他们到底是怎么把武器升到满级的？虽然以前林峰也升级了很多魔杖、古玉权杖等武器，但是最多也才升了四次，就不敢升级了，都是拿去卖。他可不敢继续拿去赌，买了的钱再去买武器，然后再升级武器，要么一飞冲天，要么一贫如洗。以前都是赌成功率，古玉权杖什么的武器我也敢赌，但是这血影目前真的就只有一把，以后也很难打到啊。所以稳一点没错，一定要用防爆卡。打定主意后
。林峰接下来就跟升级武器耗上了，除了每天定时去打一下祖玛教主，偷一下沃玛教主，然后去看看狮王殿刷新梅，最后就是去朱七找找邪恶蜈蚣，其他时间除了睡觉，几乎都在沙巴克武器店了。八天，整整八天，林峰在这期间都回到现实了两次了。第一次还好，马莲儿正睡得香，没理会他；但第二次让马莲儿一阵好怪，睡得好好的，太还没亮，又来闹腾，整个人都睡不着觉了。没办法。看着马莲儿怒气冲冲的模样，林峰趁着在马法世界休息好了，又安慰了马莲儿一次：“老天啊，终于要决定是否成功了。”林峰手握着魔法三二十四 X 的血影，一脸激动无比。八天了，林峰传送到祖玛教主之家，打了八个祖玛教主，收获了裁决之杖两根，一把古玉权杖，各种祖玛装备六个，也去沃玛教主大殿准备打一下教主。谁知道各大家族已经打通了沃玛教主大殿，里面已经变成了战斗场。林峰找了几次，也没有看到沃玛教主，没办法。直接放弃了，只能去找引路人，传送到了沃玛教主之家，打了八次沃玛教主。只可惜，除了沃玛装备，传送戒指跟记忆戒指再也没打到过了。而狮王殿每天去一次，输打了不少。朱七也是一样，满屏的白野猪都在，就是邪恶蜈蚣仍旧不知所踪。还好朱七没人能进来，不过石木镇已经看到很多人了，都学会了站在灯塔下引怪烧猪了。看来要尽快升级，不然别人都追上来了。林峰握着手中的血影 X， 最后一手了。林峰很有感觉。这手必成。至于为什么有这种感觉，他自己说不出。武器防爆卡在这八天已经消耗了一百二十个，平均每天消耗十五张，才堪堪成功了十次。林峰无法想象，要是没有防爆卡，这血影需要垫多少把刀才能升到二十次满级？第八十二章，超级无敌，最强神兵出炉。按照以前网上看到的经验，每升一手升武器是有机会跳点的。林峰在之前没有过多在意，都是按部就班。按照自己的方法放的手势在垫刀，所以没有一手是跳刀，成功一次加两点魔法的。林峰最后一手肯定要有搏一把的冲动了呀、啊，没有了武器破碎的担忧，最后一手便直接上了四个恶魔铃铛和四个紫碧罗。这可是林峰攒了好久才存到目前最好的祖玛装备。要是这次失败了，那就只能用生命项链跟红宝石戒指来继续升级了。找谁去开刀呢？林峰手拿着魔法三杠二十四血影 X， 想了又想，还是决定去找祖玛教主吧，貌似也快刷新了。越是最后一手，林峰心中越是不淡定。想到了以前网上许多种玩家高手的分享经验，忽然觉得他们说的好有道理啊！曾听说过，越是厉害的 BOSS 来电刀，成功的几率越大。虽然林峰也知道这是扯淡，但是手拿着二杠二十四的 X 血银武器，林峰心里也没有一个谱。现在他终于知道网上为什么有这样那样多的传说了。一个人在没有经验的前提下，脑海中想到的都是别人的经验，虽然这些经验大多都是扯淡。呼之一定要成功啊！林峰望着面前的祖玛教主雕像，深深的吸了一口气，坚定的往前一步。吼！祖玛教主一声怒号，从石墩上跳了下来。林峰见他落地，立刻支起魔法盾，手中的血影狠狠的向祖玛教主砍去。一时间，林峰觉得整个世界都定格了，他的眼睛死死的盯着手中的血影，心里祈求着一定要成功。血影狠狠的敲在祖玛教主身上：“你的武器升级成功。”一行淡绿色的字传入眼帘。阿林峰手中紧紧握着血影。一时间，全身似乎充满了力量，血气直往上涌，整个世界似乎都在为他欢呼。林峰无视祖玛教主的攻击，直接顶着他的伤害，狠狠地劈下一道雷电术。145， 这可是祖玛教主啊！防御魔域几乎是目前马法大陆最强 BOSS， 居然让林峰一记雷电术打出了145的伤害。不得不说，目前的林峰实在是太强了。145145， 林峰一边电一边往角落跑，很快就跑到了小蝙蝠群中躲了起来。然后继续开启电电电模式，在超级极品武器血影的加持下，祖玛教主不到半分钟就只剩下五百多点血了。林峰心中一股说不明的感觉涌上心头，似乎今天运气不错。难道祖玛教主还会爆点什么？幺四五，幺四五，幺四五，狠狠的劈下最后一记雷电术，祖玛教主又又又一次不甘的倒在了地上，丢下一地金闪闪的装备跟金币药水。林峰直接跑到祖玛教主身边，快速捡起了装备，龙纹剑被发现。力量戒指被发现，记忆项链被发现，祖玛头像被发现，治愈戒指被发现，强效太阳水被发现。林峰笑了笑，看来自己的感觉是对的。虽然不是梦寐以求的法师神器护身戒指，但也总算又收集到了一个鸡肋神戒——治愈戒指。治愈戒指传说是一位无名的神医用尽毕生的心血所制成的。当年这位神医行走在马法大陆上，给很多人医治疗伤，但是由于神医的年岁已高，他不想自己毕生的心血就此化为尘土。所以，像传承下去，继续为马法大陆造福。之后，他便找到一位高级的魔法师。这位魔法师用强大的魔法力，将神医毕生的医术注入到了这枚戒指之中。传闻，只要佩戴上这枚戒指
，在游戏中就可以获得源源不断的生命力。治愈戒指的属性：重量一，需要等级16属性：倒数一杠二，持久五分之五。隐藏属性：佩戴之后可以自动的修炼道士的治愈术，并提升到 LV 一。如果道士职业使用的话，治愈术和群体治愈术就可以升到四级。该技能不可升级，戒指摘除之后，技能也就消失。戴上治愈戒指后。林峰的技能便多了一个一级的治愈术，聊胜于无。林峰笑了笑，这戒指真的很鸡肋，道术太低了，道士不想要。戴上去虽然可以让治愈术升到四级，但是 P K 十这多的一级，貌似也没有神秘作用啊。虽然没什么用，但身上尊者令牌里也也有多的位置，戴上去也不浪费。林峰直接佩戴了起来，满载而归后，林峰大笑着回到了盟众客栈。什么事让追风哥这么高兴啊？见到林峰回来。林一书笑着从柜台拿出早已准备好了的祝福罐，递给了林峰。接过林小姐的祝福罐后，林峰也很开心，从仓库中取出一个生命项链，递到林一书手里。今天又杀死了祖玛教主，得到了他的头颅外，还抱了几件好装备，很开心。这个项链送给你，谢谢你每天帮我制作祝福油。林一书看到五彩的生命项链，眼神中透露着掩饰不住的喜欢，但他却摇摇头。追风哥，谢谢你的好意，这太贵重了，我承受不起。林峰可不管这么多。直接将生命项链塞给了他，转身便回包间休息。咦，林峰休息时将手中的血影放在床边时，忽然发现有点不对劲，眨了眨眼。林峰瞪大眼睛，再次看了一遍。血影，攻击三杠十四，魔法三杠二十七，极品加二十二，重量十二，命中加五，持久二十二分之十八。佩戴需要魔法力二十七，隐藏属性，装备后施法速度增加三。雷系魔法伤害增加 20% 魔法伤害增加 30% 所有技能伤害增加 20% 我擦，原本血影是三杠五属性，打出来就多加了4点，是三杠九魔法，现在升级了16次，心中一共加了22点魔法，也就是说，升级武器最后一下跳刀了，并且是跳了两次，爽！林峰望着自己高达68魔法的属性后，恨不得立刻起来，再去找几个 BOSS 单挑一下，试试超级极品武器的威力。兴奋过后，林峰很快冷静起来。看着自己 35% 的体力值，苦笑一下，休息了。都快九天没有下线了，就算没有认真练级，但经验值也收获了很多，等级也已经升到了35级，终极技能冰咆哮也练到了一级，算算天也快亮了，先回去看看吧。林峰按下了退出选项，再一次回到了现实。第83章，老兵任务完成，灵儿进入游戏世界。你回来了，刚从马法大陆回来，身边就传来了马铃儿的声音。嗯，在游戏世界里。我又变强了，今天要先帮你完成一下老兵的任务，看看能不能进到我那个世界去。林峰见时间已经早上七点了，便起床洗漱，打开任务面板。林峰看着中间的属性，不禁满意的点了点头。风中追风，职业法师，等级35生命值159魔法值706防御5杠十八，魔域3杠十四，攻击8杠二十魔法8杠六十道术1杠六。万历二十六，穿戴负重二十七，背包负重二百九十五，魔法躲避百分之六十，毒物躲避零，体力恢复零，攻击速度零，施法速度三，精确度十六，敏捷度十五，中毒恢复零，增加目标爆率百分之三百，幸运九，声望值一千六百，以前没有声望值这一选项的，现在居然有了。这世界还有多少秘密，我还不清楚呢。林峰不禁想到。村头祠堂，林峰与马莲儿两人看着四处乱窜的猫首怪头领，不禁相视一笑。花了半天的时间，终于将这里的猫首怪清理干净了，就剩下这个打不赢就跑的头领怪了。林峰和马莲儿一路追赶，终于将他逼到了祠堂。林儿，交给你了。林峰一个冰咆哮，将猫首怪头领冰住后，猫首怪头领直接从屋梁上掉了下来。疯子，你这个是神秘技能啊，真好使。可以将怪物冰住。马铃儿手拿乌木剑，先将灰色药粉跟黄色药粉施在那个怪物身上，将怪物颜色染得红红绿绿的。怪物想要跳起来逃跑，但是他始终摆脱不了林峰的冰咆哮伤害，几次摔在地上哇哇大叫。马铃儿也不废话，直接挥舞着乌木剑将他斩杀。灵儿厉害，走，我们找老兵去。林峰竖了个大拇指，那还用说，也不看我是谁。马铃儿哼了一声，转身朝着村头遇到老兵处走去。村里的这个怪物都消灭干净了。大家也别怕了，可以出来活动活动。马铃儿走到外婆家时，对大舅跟老爸说道：“怪物真的都死了。”大家明显有些不相信，怪物的可怕是每个人都见识过了的
。这还不到半天，马莲就说跟林峰一起将他们全消灭了。众人议论纷纷。是的，不信你们去村里的祠堂看看就知道了。林峰也不管大家信不信，直接牵着马莲的手往村头走去。林儿，你们这是去哪里？马兴国问道。我们去村头看看。马莲回头说道。林儿姐姐，我跟你一起去吧。刘军跟刘涛齐声说道。你们先待在家里，我们有事，一会就回来。马莲拒绝了他们。村头，马莲儿，前辈，您交给我的任务已经完成了。老兵望了望马莲儿，嗯，不错，杀死了43只猫首怪，超额完成了任务。马莲儿一脸期待的望着老兵，老兵也没有让两人失望。你的能力足以保卫我们人类了，现在你愿意让我带你去一个新的世界吗？虽然有很多危险，但是奉天地之命，可以在新的世界赋予你不死之身。说完，老兵望着马莲儿，等待着他的选择。马莲儿望了望林峰，林峰想了下，问道。前辈，请问一下，进去新的世界后还能回来吗？如果可以回来，需要什么条件？老兵慢悠悠地说道：“当然可以回来，在新的世界，你只要被怪物击杀或者被人所杀，都会立即回到这个世界来。在新的世界消失24小时，在这个世界等待一小时后，才能再次回到新的世界里去。”林峰眉头一皱，这跟沈万山说的不一样啊！前辈，是不是每个人都是这样呢？在另一个世界死亡后，都会强制回到现实中来。老兵摇摇头。有的人所在的世界已经毁灭了，他们只能永久留在那儿；有的人在现实中已经变成了汪洋大海，已经回不去了。这些人就只能永远的活在新的世界，这也是天地对人类的仁慈。林峰又道：“如果我们的这个世界毁灭，那岂不是也回不了？”老兵点点头：“回来的话，你会直接死亡，人就永远消失了。”马莲儿也问道：“前辈，那让我们进去新的世界是做什么呢？”老兵想了想：“这是天地的意愿。”新的世纪，人类已经不能再阻止怪物的入侵了，需要大量的人类去帮忙战斗，所以派我们到各个地方挑选合适的人选。一切为了人类。林峰不由点点头。那进去新的世界，能不能主动离开新的世界，回到我们自己的世界呢？老兵摇摇头，除了天地指定的神之使者，没有其他人能主动回到自己的世界。神之使者，林峰和马林儿互相望了望。嗯，神之使者。以后如果你们遇到了，就知道了。老兵似乎也不想多说，除了完成前辈的任务，没有其他方法进去到新的世界吗？林峰将心中的疑问说了出来。老兵笑了笑：“有的，遇到我们是运气，但是也有运气极好的人直接进去。例如，你不就是吗？”林峰也笑了笑，拱手行礼：“老兵，马莲儿勇士，你准备好了吗？是否现在进入新的世界？”马莲儿想了想，道：“前辈，我能一会儿再去吗？”老兵很干脆：“可以，不过三十分钟后我就要离开这里了。”你抓紧时间，疯子！村庄周围的怪物都已经清理干净了，也不知道有没有其他的怪物会来。我们能不能将爸妈带进新的世界啊？马莲儿望着林峰，林峰摇摇头。虽然我可以每小时回来一次，但我真不知道，除了完成老兵任务能进新的世界外，还有什么其他的办法。如果有，那我会立刻带大家进去。马莲儿点点头，有些事不能强求，说不定在新的世界可以找到答案呢。林峰也点点头。虽然现在很多事毫无线索，但时间有的是。那我们将食物留点给爸妈。然后回家吧，马莲说道。回家，去我爸妈那。林峰有些诧异。嗯，这边家人都在一起，有照应。你也可以随时来看看这里吗？马莲道。谢谢你，灵儿。林峰脸色微变，心里很感动。爸妈，这是我跟疯子在外面搜集到的食物，你们留着吧。我跟疯子还有些事要做，就先离开两天了。马莲儿平静地将一大堆食物和水交给了马兴国。这些食物是林峰从背包里面取出来。放在找来的板车上，从村口拉过来的。毕竟大便货物会引来不必要的麻烦。灵儿，你这是要走？马兴国有些吃惊。老妈也是，你怎么过了一天就要走啊？就在这里不行吗？马莲笑了笑。爸妈，看到你们安全，我就很放心了。我和疯子还有一些事没做，等做完了再来接你们。前辈，请送我去新的世界吧。马莲儿一脸淡定地望着老兵说道：“如你所愿。”老兵大手一挥，马莲儿便消失不见。第八十四章。记忆套装的作用，直达十目六。疯子，这里好美啊，空气好清新。马林儿闭上眼睛，深深的吸了一口气。是啊，要是能在这里常住，也是很幸福的事。可惜这里不能建房，也不卖地。林峰扫兴的说道。咦，我眼前出现了让我取个角色名的选项，我取个什么好呢？马林儿笑着问道。别问我，你自己喜欢就好。林峰哪敢给意见啊？你敢给，一百万个为什么就要来了。林峰想到以前建议马莲儿时的场景，不由打了个寒战。嘻嘻，好了，马莲儿说道。林峰定睛一看，雨玲玲，好听，很适合你。林峰直接点赞。
：“西西，那我们现在去哪儿？”马莲看了看林峰，林峰见他的等级显示居然变成了一级了，心里有些吃惊：“你在现实中不是十四级了吗？怎么现在变成了一级？”马莲看了看自己：“我也不知道啊，但我背包中的衣服武器还在啊，怎么回事？”林峰摇摇头，只能猜到，也许来到新世界就要一切从头开始吧。我给你的武器装备都是这个世界的。他们没有消失也很正常。马莲看着周围来来往往的人，说道：“那我们现在去哪儿呢？”林峰想了想，说道：“我加了你好友，你同意一下，然后把编组打开，再打开，允许天地合一。”马莲见到申请好友的消息过来了，风中追风申请加你为好友，便点击了同意。编组在哪里？马莲问道：“你心中默念就行了，不用找。”打开了，允许天地合一也打开了，但是为什么显示天地合一已经关闭？难道这里是默认自动打开了允许天地合一？那你再允许一次试试，可以了。天地合一已经打开，你就在这里等一下，不要到处跑。我先找个地方，然后来拉你。就是你在现实中的传送吗？聪明。行，你先去吧，我在这里逛逛。记得不要离开村庄，注意自己的安全。嗯，带灵儿去那里练级呢。僵尸洞人多，骷髅洞人多，卧马人多，祖马怪狠。蜈蚣洞人也多，看来看去只能去猪洞了。林峰思索片刻，我一个人带着他去，虽然升级很快，但是灵儿这个脆皮容易死啊，还要找几个人保护他才好。天命，小楼，降雪，不阿慧。林峰脑海中一下子闪过这几个人的名字：风中追风、天命、猪洞七来升级；风中追风、无形、猪洞七来升级；风中追风、阿辉、猪洞七来升级。天命消息来的最快。哥，我不知道路啊，去了几次都在石木镇迷路了。风中追风，打开编组，赶紧去买药水，一会儿等我消息。阿辉在呢，追风哥，有事吗？风中追风，朱七练级，来不？阿辉来，但怎么来啊？我不知道路啊，还需要人吗？降雪跟海洋也在。风中追风，都打开编组，等我消息。阿辉，好嘞，编组已经打开。小罗无形，兄弟有事吗？刚才在打架，风中追风，那你打架吧，还准备喊你来一起升级呢。小罗无形已经打完了，马德给嚣张的打回城了，练级可以啊。我们这有六个人，去蜈蚣还是石木镇，找个位置包场。风中追风，石木七来不来？小罗无形，石木七来，当然来，但我不知道路啊。风中追风，打开编组，最好只带最亲的兄弟来，还有五个位置，让他们打开编组，将名字告诉我。小罗无形，好的。小罗无名，小罗无敌，小罗无情，小罗无心，小罗无风，这都是过命的兄弟。风中追风建立队伍，雨玲玲加入编组，天命加入编组，阿辉加入编组，降雪加入编组，海洋加入编组，小罗无形加入编组，小罗无名加入编组，小罗无敌加入编组，小罗无情加入编组，小罗无风加入编组。一个队伍十一人，林峰将队伍已经组好。石木六层，满屏的怪物在69点魔法的冰咆哮加火墙的攻击下，只用了十分钟就清理的干干净净了。没有什么玩家来这里暂时安全，怪物也会很快刷新。先将队友召唤过来吧。林峰带上记忆套装，站在石木六层默念道：“天地合一。”嗖嗖嗖，十道人影瞬间传送到林峰身边。林峰赶紧将记忆套换下，暗暗想到：应该没人看到。天命，哇，怎么回事？这是哪？咦？追风哥，阿辉，卧槽，我怎么来这了？追风哥，你做的吗？降雪，我有点晕，这是怎么回事？我不是在蜈蚣洞吗？海洋，小楼无形，草，操家伙，准备 PK。小楼无名，一级的小朋友也杀。小楼无敌，别动，自己人。小楼无情，都是一个编组的，别动。小楼无风，风中追风，大家别激动，都是自己人。先把战斗模式改成编组模式。海洋，怎么回事？你是怎么让我们过来的？法术吗？阿辉，海洋，这是追风哥，高手中的高手，跟哥一起在这里练级很快的。海洋，那里快了？我蜈蚣洞一小时可以有六万经验值呢。小楼无形，兄弟牛逼啊！直接带我们来了石木六，下一层就是石木七了吧？海洋，石木七，阿辉，对，下层就是石木七了。雨玲玲，疯子，怎么这么多人？风中追风，大家听我说。雨玲玲是我老婆，刚来到这个世界，我想带她到这里升级，但又怕自己一个人照顾不了她，所以喊大家来帮忙照顾一下她。
。天命很快说道：“原来是嫂子，没问题。我二十六级倒是专门负责保护嫂子，追风哥，你就放心稍怪吧。”小楼无形，原来是带弟妹升级啊，没问题。海洋原本一脸的怒色瞬间不见了。我也很想见识一下朱洞七有什么，听说很多白野猪呢。阿辉白了他一眼，何止有白野猪啊，还有你见都没见过的大 boss。第八十五章石木七升级打宝的天堂。小楼无形，兄弟，我先下去探路，你们跟上。小楼无名，有白野猪吗？舒服啊，我就喜欢打 BOSS。小楼无敌，比白野猪还厉害的怪物有吗？小楼无情，不知道，一会儿下去不就知道了。风中追风，天命，你跟降雪两人保护一下灵儿，可以吗？天命，没问题，只要我还活着，嫂子就不会有事。降雪，可以。追风哥，我跟天命会负责好保护嫂子的。卧槽，刚才没注意，追风哥的武器好牛逼啊！小楼无情忽然大呼道，嘴巴张得大大的，引来了大家的注视。尼玛，我眼睛花了吗？魔法三杠二十七的血影，这武器好漂亮啊！魔法这么高，一个雷电术是不是要劈死人啊？小楼无敌大呼道：“追风哥，你身上是什么神仙装备啊？我怎么见都没见过。”小楼无心口水都要流出来了。一众人身上装备最好的，也只有天命的极品无极棍跟一身卧马装备了。虽然其他人也是一身卧马装备。但林峰身上的装备属性已经是他们的两倍了，叫大家怎能不惊呼？风中追风，大家等我，我先进。林峰戴好隐身戒指，进入石木、朱洞、七。好久没有人进来了，满屏的怪物一动不动。几只蝎蛾扑扇着翅膀，想直接冲过来攻击林峰，但是怪物太多了，挤都挤不动。林峰看着自己身边只有一只白野猪和几个黑色鳄鱼跟三个蝎蛾，便没有理会，直接开始对远处扑起了火墙。噼里啪啦，火墙熊熊的燃烧着。将怪物几下就烧死了一窝，其他的怪物也纷纷将缺口堵上，但这却是加快了他们死亡的步伐。火墙铺满了周围，林峰在编组队伍中喊道：“大家进来！”小楼无形一马当先，带着一级骷髅率先进来。要问为什么都三十级的道士了，骷髅才一级？林峰会告诉你，因为难练，或者说还没有人有钱有时间去练，也没有人知道三级骷髅升到七级后的威力。紧随其后，大家纷纷进来了。见到有人进来，怪物都兴奋了。开始大面积涌向台阶，小楼无形，卧槽，好多经验值，天命，这才是升级啊！阿辉，还是熟悉的味道，还是一样的配方。海洋，小楼无名，好多白野猪，小楼无敌，这才是练级啊！满屏的经验值增加，让所有人兴奋不已。小楼无敌这个，二十八级的战士已经往前冲了一步，堵住了台阶的缺口，手拿着炼狱，将面前的黑色恶区斩杀。小楼无名跟小楼无情，还有小楼无心三个法师也甩出火墙，填补林峰没有铺满的地方。天命甩出神圣战甲术，降雪丢出幽灵盾，一切慢慢变得有条不紊了。五分钟后，周围一圈的怪物都清得干干净净，雨玲玲直接升到了十一级。小楼无敌，好爽！就这一波怪，我就得到了三万经验值，还捡到了一个龙之戒指。对了，装备给谁？阿辉，我也捡到了一个铂金戒指。小楼无形，我也捡到了一个生命项链。大家把装备都给雨玲玲吧，让追风兄弟分配。降雪跟天命两人就在雨玲玲身边，几个法师也在远处烧怪。负责捡装备的事，就让小楼无形跟阿辉还有小楼无敌做了。林峰对小楼无敌的做法很满意，毕竟是一个新的团队，要有规矩。风中追风就按无形说的吧，但如果捡到自己能用的装备，就自己用，多的装备让小林保管。打完了，我给大家分赃。哈哈，林峰喊小林，大家也都认为喊的是小林。天命。哈哈，大家可以比一比谁的运气好，捡到的极品装备多。小楼无情，好办法，一会我们试试谁的运气好，就负责捡装备。走，往中间走。林峰率先甩出极光电影，将前面的怪物来了个串葫芦。哇，一个极光电影打掉了怪物一半的血。追风哥，你攻击好高啊！极光电影练满级了吗？小楼无情惊呼道：“真厉害啊！这可是蝎蛾跟黑色恶趣啊！”小楼无名也说道。滋溜溜，又一道极光电影打出，伤害这么低，只打了怪物三十点血吧？小楼无情一脸鄙视的看着跟着放出极光电影的小楼无心，呃，我只是想看看差距，哈，差距真大。小楼无心一脸的不自信，切，你也不看看你才多少魔法？小楼无情一脸鄙视，跟着我，小林，你进去墙里面，天命补好位置，不要让怪物进去了。林峰吩咐道，收到。天命笑道。我也收到。降雪笑嘻嘻的走到马玲身边，说起了悄悄话。法师分成两组，无名，你跟无情无心站在隔墙的左边；海洋，你
，你跟我站在隔墙的右边。”林峰继续吩咐道：“石木七的边上有几道隔墙，呈 T 字形，但是是朝着中间隔挡的，所以正好可以把人分成两波。”“无形，你跟无敌从下往上引怪，引到我们这就行了。”林峰又看向阿辉：“阿辉，你跟我去右边引怪。”阿辉点点头：“这也不是第一次引怪了。”众人开始各司其职，引怪的引怪，保护雨灵灵的，就静静的待在那里。几个法师都没有三十一级，为了安全起见，林峰还是让他们待在隔墙处。升级是无聊的，但是升级的时候还有 BOSS 给你打，那就不无聊了。无敌，你猜这个白野猪会不会出货？小罗无形笑道：“百分百出货。”小罗无敌一口咬定：“我有感觉，这家伙会出大货，绝对是把炼狱。”火墙中的白野猪快速的走来走去，大家都躲在墙角里。倒是给他们打上了集体隐身术，两个战士直接在火墙中站着，所有怪物都朝着他们奔去。但帅不过三秒，蝎蛾和黑色恶趣等小怪都化为了经验值和装备药水，刷刷刷爆了一地。BOSS 白野猪也没有坚持多久，几个来回后，血量便见底了。砰砰砰，装备值爆，一排排经验值刷刷刷上涨，裁决之仗！小罗无敌大叫一声，一脚踩到一根黑黝黝的棒子上。第八十六章，因为一起狂，输了一起扛。哈哈，出货了。好长、好粗、好黑的棒子啊！我擦，攻击零杠三十，比炼狱高了一个档次。小罗无敌嘴巴像机关枪，不是吧？这家伙还爆神兵？小罗无形，他们从来没有见过谁爆过裁决之仗。这里等级最高的战士也才二十九级。阿辉跟小罗无敌无法，这两个战士都拿不起这把裁决之仗。帅啊！邪恶毒蛇，这黑黢黢的邪恶毒蛇，一千一百的血量，你们猜他会爆什么？阿辉见小罗无敌捡到了裁决之仗，也不好意思去要。毕竟他也才二十九级，白野猪才一千的血，邪恶毒蛇肯定比他高一个等级，至少包一把三十五级的装备吧。阿辉说道：“这么帅气的棒子，居然不能拿起来，好可惜啊！”小罗无敌心里痒痒的，追风哥，这把棒子我就留着用了，等回去了给大家分赃。爆了爆了，龙纹剑，快捡起来！海洋跟天命在一旁大呼：“龙纹剑是什么属性啊？”小罗无心问道：“哈哈，三十五级的武器，攻击八杠二十。”倒数三杠六，阿辉笑着说道：“快快，左边还有一个铂金戒指，捡起来。”天命眼尖，对着阿辉喊道：“无敌，右边有一个龙之戒指，快捡！”小罗无情也喊道：“阿辉跟小罗无敌两人快乐的在大家的指挥下捡起了装备。”哈哈，舒服啊！引一趟怪升了四万经验值，还打到了两把神兵跟两件握马装备，这真是个好地方。”小罗无形感慨道：“是啊。”这比我们在沃玛三跟他们抢沃玛教主沃玛卫士划算多了。小罗无名一边扑火墙，一边说道：“谁说不是呢？马德，现在沃玛三进都进不去了，全是嚣张行会的人。”小罗无情也扑着火墙道：“哎，还说打一个沃玛号角，建立个行会，看来都不行了。”小罗无心看到一个蝎蛾飞到了雨灵灵身边，赶紧使出爆裂火焰将仇恨拉了过来，然后用雷电术将他劈死。小罗无形见他们都有点失落，赶紧说道：“不要紧。”到时候我们买个号角，自己建一个行会不就得了？现在行会越来越多了，号角价格也要下降了。林峰听他们聊着天，不禁问道：“你们要号角吗？”“我有啊，等回城了送你们一个。”小罗无形惊道：“追风兄弟，是真的吗？你有号角？”天命撇撇嘴：“第一个沃玛教主，还有第一个行会，不就是追风哥的吗？”天地公道两次了，众人这才想起，顿时炸开了锅。追风哥，第一个沃玛教主爆了什么？追风哥，沃玛教主是什么样子？啊？追风兄弟，你是不是打了不止一个沃玛教主啊？林峰一边扑着火墙，一边笑道：“很早我就开始打沃玛教主了。沃玛教主除了爆号角之外，就是爆记忆首饰跟沃玛装备了。你们一直说的沃玛装备是什么？”海洋问道。“莫，就是无敌他们身上带的。”林峰朝小楼无敌怒了怒嘴：“为什么叫他们沃玛装备啊？”海洋接着问道。“这我知道，因为他们都是沃玛寺庙爆出来的。”小楼无名。自以为够聪明了，那朱七这里报的更多啊！我在蜈蚣洞也看到有人打邪恶前虫爆了的。海洋孜孜不倦地问道：“呃，对啊，那为什么不叫实木装备？地牢装备？”小罗无名也说不出个所以然了，因为这些装备是大家打沃玛寺庙的 BOSS 出的，大家是最早遇到的一千血的 BOSS 就是沃玛卫士，所以大家就以为这些装备是沃玛寺庙的特色，便叫它沃玛装备了。林峰见远处阿辉他们引来了一群怪，便接着说道：“大家注意，怪来了。”待怪物都进入火墙后，海洋他们便使出爆裂火焰。林峰刚开始也释放着爆裂火焰，后来感觉爆裂火焰的攻击范围有点小，便在众目睽睽下使出了法师的35级技能冰咆哮。众人的眼前顿时出现了一道冰天雪地
，在这个四乘以四的范围内，白色占据了主要元素，冰雪纷飞，冰袍乱砸，伴随着呼啸的北风，瞬间带走了一群怪，就连小 boss 白野猪也受到了连续的伤害。是的，冰袍啸的攻击速度非常快，快得让人走不出冰袍啸的攻击范围。哇，这是什么技能？好漂亮啊！降雪一脸的震惊，伤害好高，范围好广。小罗无形目瞪口呆。天命的嘴巴张得大大的，莫非这就是传说中的法师的终极技能——冰袍啸？肯定是冰袍啸，我仓库也有这本书，就是等级不够，还没有来得及修炼。真帅啊！小楼无情一脸的兴奋，还好的的职业是法师，这技能帅。小楼无心也兴奋的说道：“冰袍啸第一次出现在人们的眼中，令所有人大开眼界。很快，这一轮的怪物又清空了，大家经验值刷刷刷直涨，还打到了三件沃玛装备，分给还没有沃玛装备的人了。天命。”追风哥，我要加入你的行会，可以吗？众人一愣，第一个建立行会的人就在这里，第一个行会，歃血为盟也掌门人也在这里，是不是可以直接加入了？阿辉，追风兄弟，我也加入，给我一个长老称号。哈哈，风中追风可以。天命，阿辉，我建立行会的目的其实是记录一下各个地图的坐标，但如果遇到志同道合的人，也可以一起打打 BOSS。大家愿意加入的就加入，无形，你要是想自己建立行会的话。我给你们号角，降雪，追风哥，我也加入。海洋看着降雪，也说道：“我也加入。”小罗无形沉思了片刻，也说道：“追风兄弟，谢谢你的好意，我就不要你的号角了。希望你能接纳我们小罗家族。”小罗无敌也说道：“追风哥，我们愿意加入，但我们都是喜欢打架惹事的人，就怕以后给行会添麻烦。”风中追风，赢了一起狂，输了一起扛，这就是我们的宗旨。只要不是故意欺负弱小，遇到所有的事。我们都会一起承担。小罗无敌，好，算我一个。小罗无情，也算我一个。众人打好入会命令，林峰一一将他们收入行会。第八十七章入会，邪恶蜈蚣再现。行会掌门人，风中追风，副掌门小罗无形，阿辉，长老，海洋，降雪，小罗无敌，小罗无名，小罗无情，小罗无心，天命，掌门夫人雨玲玲。好了，大家都加入了行会。我们行会不需要太多人，以后每个想要加入行会的人都要两个以上的人推荐担保。大家想要什么称号，直接跟我说。林峰将大家收入行会后，便开始招呼战士继续引怪。法师扑火墙倒是保护好灵儿，众人各司其职。五个小时后，快，魔法盾，阿辉捡起来给我，我马上三十一级，谢谢。小楼无名大嚷道。几个小时的配合，让整个小组的人都已经十分默契了，大家也都熟悉了起来。哈哈。这小白长得白乎乎，真可爱，报的装备也好。没想到还能报高级技能书。阿辉将捡到的魔法盾递给了小罗无名。是啊，这里可真是个宝藏之地。小罗无敌挥舞着炼狱，甩出一道刺杀剑术，将面前的白野猪刺死。一个人平均每小时可以获得15万经验值，真舒服，比在蜈蚣洞升级快多了。海洋甩出雷电术，将一个残血的白野猪电死。大家都有了沃玛装备啊！林峰稍稍看了一下，先把等级升起来。趁其他行会的人还没有发现这里，都赶紧升到35级吧。小罗无形点点头，这个宝藏之地以后肯定会有人发现，到时候肯定跟沃玛寺庙三一样，成为兵家必争之地。林峰笑了笑说道：“等大家等级高了，我们再换地方就行了。”小罗无敌扭头问道：“还有比这里更好的地方？”林峰甩出一道火墙：“那当然呢。”小罗无敌连声问道：“在哪里？带我们去啊！”林峰撇了撇嘴：“等级太低，去了就是送死。”天命，追风哥。邪恶蜈蚣，邪恶蜈蚣，风中追风，刷了，天命刷了，差点秒杀了我，还好带了两个随机传送卷。小罗无名，什么是邪恶蜈蚣？小罗无敌，能吃吗？小罗无心，差点秒了你，攻击这么高，大 boss 吗？天命，超级大 boss， 一万血量的。小罗无形，一万血量，雨玲玲的等级已经升到了十九级，生存能力已经大大提高了，所以天命也给派出去引怪了。风中追风，法师都留在这里。降雪，你也留在这里保护小灵，其他人跟我走。林峰一马当先，将火墙慢慢扑到前方，用冰袍啸快速清理小怪。阿辉跟小罗无敌两人一左一右在他身旁，将小怪清理干净。很快，五人便来到了邪恶蜈蚣刷新的地方，周围的怪已经清理干净。天命，小心！再过去，邪恶蜈蚣就出来了。风中追风，等邪恶蜈蚣一出来，无形你就失红毒。天命，你失绿毒。完事后就随即飞走，两人紧握手中武器，点了点头。天命苦笑一声：“哥，我还有一个随机。”小罗无形丢了一捆在地上。
，你先拿去用吧。”天命赶紧捡了起来，谢谢。风中追风，阿辉站在我身边，如果有小怪就杀了，顶不住 BOSS 的攻击就退走，血量满了再过来，舍得吃药。阿辉点点头，上次已经有了配合。风中追风，无敌，你跑到蒙古包那里，等 BOSS 出来，顶不住就跑或者飞走。小罗无敌也点点头，隐怪是吗？简单。众人紧紧握住手中武器，小罗无敌跑到了下八层的洞口时，一声龙吟响彻十目七。靠！一只千足金身的怪物从地底钻出来，朝着身边的敌人喷起了毒液。快施毒！林峰大喊道。话音刚落，一道红毒跟一道绿毒准确的落到邪恶蜈蚣身上。漂亮，顶不住就走。林峰手拿血影，一道雷电术准确的落到了邪恶蜈蚣身上。108， 接着一道火墙也丢在他身上。36。五，你的防御魔域减少563秒，你以中毒每秒减少生命值五。两道鲜红的提示出现在眼前，没有麻痹，继续攻击。林峰手里的血影拾起拾落，一道道雷电劈在邪恶蜈蚣身上，慢慢带走着他的生命。小罗无敌拿起手中炼狱，拉起刺杀，攻击着邪恶蜈蚣。三六，二十八，三五，刺杀剑术可以打得动邪恶蜈蚣。林峰有些吃惊，上次阿辉不是打他不掉血吗？对了。上次是直接普攻，这次小罗无敌用的是刺杀剑术。难道刺杀剑术是魔法攻击？邪恶蜈蚣吃痛，喷出的毒液越发多了，漫天的绿色泡泡弥漫在三人身边，时不时的将三人麻痹，然后一顿输出。好几次阿辉跟小罗无敌都差点死了，还好不要钱的喝着强效太阳水，将生命值拉了回来。天命跟无形两人不敢进入邪恶蜈蚣的攻击范围，远远的给林峰跟阿辉打防打魔加血。等邪恶蜈蚣身上的红绿毒消失时，赶紧上前补上，确保不让邪恶蜈蚣回血。邪恶蜈蚣血量慢慢减少，攻击频率也越来越快。没强效太阳水了，我顶不住了！小罗无敌大叫一声，血量明显直线下降，吓得他一个随机传送卷飞走了。林峰赶紧上前两步，确保能拉住邪恶蜈蚣的仇恨，不让他钻到地下去。还有一千血，加油！天命上前补了一个绿毒后，赶紧飞走。六百，五百，要爆了，要爆了！阿辉跟小罗无形两人站在远处，脸激动的通红。林峰的心中也扑通扑通的跳个不停，手中的血影挥舞的更快了，生怕一个意外出现，到手的 BOSS 又消失不见。还好没有任何意外。吭一声巨大的龙吟响彻大地，邪恶蜈蚣不甘的倒在地上，化为一滩脓血。林峰收起激动的心情，赶紧上前，快速的捡起地上的装备。天命，小罗无形，阿辉跟小罗无敌也一边跑了过来。无极棍被发现，祝福油被发现，两千金币被发现，疗伤药被发现。神力戒指被发现，二十声望值被发现，五能量宝石被发现，五能量宝石被发现，十能量宝石被发现，满地的装备闪闪发光，刺激着每个人的心脏。不到五秒钟，地上像被狗舔过似的，干干净净。第八十八章，新的地图——桃园之门，出货了！神力戒指。林峰眼睛一亮，赶紧打开背包，一枚金色的、形状如同小号悠悠球样子的戒指，静静地躺在林峰背包。神力戒指，防御零杠一，攻击零杠一，重量一，持久五分之三，需要等级十六。热血传奇中，神力戒后来也叫超负载戒指，样子跟求婚戒指一模一样，只不过在改版之后变了称呼和属性罢了。这枚特技的功效就是佩戴之后可以使穿戴负重翻倍。其实不只是这个功效，它同时可以使背包负重和腕力都翻倍。这个功能在游戏中非常重要，尤其是对于法师玩家，简直是神戒。想想。就像林峰现在，虽然有一个魔法零杠六的龙之手镯，因为负重只能在仓库里吃灰，现在有了这个神力戒指，便可以轻轻松松佩戴起来了。林峰将神力戒指佩戴在尊者令牌里，瞬间他的负重以及腕力，还有背包负重全部翻倍，哈哈，可以戴上头盔了，还可以戴上龙之手镯了。林峰将龙首和道士头盔取出，轻松戴上。魔法八杠七十四了，舒服啊！林峰看着自己的属性面板，视线久久不愿离开。得到了二十的声望值跟二十的能量宝石，不错。咦，还有新的药水。林峰看到捡起的疗伤药，心中一喜，这可是保命的神药啊！疗伤药，一个修长的瓶身里面装着红色的液体，喝下去可以瞬间恢复一百点生命值和一百六十点魔法值，是打 BOSS 和 PK 时必备的神药，只有高级怪才能产出。不错，得到了三瓶疗伤药，先存起来。林峰使用了一个物品叠加券，将疗伤药叠加。追风哥，好东西。魔法零杠四的斯贝尔手镯，天命跑了过来，将加了两点的极品斯贝尔手镯递给了林峰。运气真好，天命，谢谢了。只要是法师的极品，林峰都收藏了起来。
，留着备用。哈哈，裁决之仗，我终于有棒子了啊！还有隐藏属性。阿辉的笑声格外大，准确加五，攻击伤害正 20% 技能伤害正 10% 之十。掉，我也捡到了一个力量戒指，哈哈，攻击零杠六属性。卧槽，也有隐藏属性，攻击力增加 5% 烈火剑法伤害增加 20% 好酷啊！你们运气真好，我就捡到了一个三眼手镯，哈哈。倒数一杠三的隐藏属性是倒数增加 5% 灵魂火符威力增加 20% 小楼无形淡淡的说道：“邪恶蜈蚣真是个好 boss， 就是不知道多长时间刷新一次。”小楼无敌感叹道：“大概是十天刷新一次吧。”林峰也没有隐瞒：“十天啊，真不愧是大 boss， 刷新时间真长。”小楼无形磨杀着手中的三眼手镯，爱不释手：“那邪恶蜈蚣就是这里的终极 boss 了吗？”天命看着林峰问道：“应该是最终大 boss。”林峰想了想，不对啊，应该还有一个 boss 啊，什么 boss？ 众人都来神了。林峰望着通往石木巴的那个窄窄的小路，刚才路口就是邪恶蜈蚣的刷新点，那么再往里面走一点，不就是刷新那个水货 boss 的地方吗？林峰没有说话，直接往前走了几步。果然，原本平坦的路上，瞬间出现一个洞穴，一个穿着黄色袈裟的和尚僵尸从地底钻了出来。石木狮王，众人皆大惊，天命的红毒直接丢在了石木狮王身上。小楼无形的绿毒也如期而至，阿辉跟小楼无敌两人赶紧顶了上去。林峰往后退了几步，挥舞着血影朝着石木狮王劈了下去。五千的血量，也是一个大 boss 啊！小楼无形一边丢着灵魂火符，一边说道：“是啊，这 boss 伤害好高啊，打我一下掉八十多滴血呢。”阿辉顶着石木狮王，用炼狱回击着，劈野后一刀才打三十的血，防御真高。小楼无敌跟着附和，赶紧打！林峰还想看看。能不能进十木八？要是能进去，岂不是？追风哥伤害真高，一电就打160多的血。天命诧异道：“雷电术天生克僵尸，再说我的魔法已经70多了，这是正常的。”林峰一边电一边说着：“那追风兄弟，你雷电术的伤害怎么这么稳定？每次都是163。小楼无形很快发现了林峰运酒的秘密，这我也不知道，应该是魔法高了吧？林峰暂时还不想公布运酒套的秘密，只能对大家撒个谎了。不到一分钟，石木狮王就来了个大爆，八乘以八的大爆，让整个地上铺满了装备药水，一闪一闪的吸引着大家。记忆项链，哈哈，天命率先捡到一个好东西，都是强效太阳水啊呸！小楼无敌，幽灵手套，防御零杠五，好东西啊！阿辉开心地说：“就一瓶祝福油，全都是药水。”小楼无形不惊不喜。林峰瞟了一眼，知道这家伙不会出什么好货，直接就没有上前去捡。而是朝着石木狮王钻出来的洞口走去。当林峰跨到洞口时，一股强大的吸力将林峰拉到了下一层。蜜蜂、神兽、骷髅，果然到了桃园之门。林峰心中没有多少波澜。行会频道，天命，追风哥，你人呢？怎么不见了？阿辉随机传送走了吗？小楼无敌，人的人呢？风中追风，我刚才踩到了石木狮王钻出来的洞口，直接到了新地图来了。小楼无形，石木七，还有下一层。天命，等等我，我来了。小楼无敌，我也来了。阿辉，等等我，里面有什么怪物啊？降雪，需要我们来吗？小楼无情，我们还是烧怪吧，这里挺好的。小楼无心，这里都很危险了，下层肯定更危险，我们还是练级吧。小楼无名，负一，风中追风，你们几个就升级吧，我们五个去看看。五人在桃园之门集结后，慢慢往前推进。怎么都是神兽啊？这么小，趴在地上像条狗。天命笑着对一个神兽甩出一道灵魂火符，呼！没想到这条趴在地上的红色小狗瞬间站了起来，身体膨胀，变成了一只双脚站立行走的猩红神兽。第八十九章进不去的困惑殿堂。草，两千四百的血量，有点难打呀、啊。小楼无形对神兽施上毒，神兽顶着面前阿辉的攻击，朝阿辉喷起了红色的火焰。草，伤害还挺高的，有点疼啊。阿辉扛了一会就扛不住了，往后退了几步，小楼无敌接着顶上。众人也纷纷出招，很快这只神兽就被杀死了。八乘以八的大爆，又是八乘以八的大爆，满地的药水居多，但还爆出了一本书籍，静静的躺在中间。魔法盾，天命眼疾手快，直接冲上前去捡起地上神兽爆出的书籍。幽灵项链，阿辉也捡起一个沃玛装备。这怪物爆率挺好的，可以出高级书跟装备。小楼无形看着满瓶的药水，慢慢捡了起来。两千四百的怪物啊！比白野猪跟邪恶毒蛇的血量都多了一倍。小楼无敌随手拿起炼狱，朝身边的一只蜜蜂砍去。
，蜜蜂体积很小，跟脚营喷出来的小蝙蝠差不多。但让人没想到的是，它的血量居然有三百，这小东西居然还有三百的血，敏捷还挺高的，两次都没有打到它。小罗无敌挥舞着炼狱说道：“那是你准确第一了，你瞧我的。”阿辉在一旁甩出一道刺杀，直接杀死了这个小怪。哇，这都能大爆！阿辉有些惊讶，回城卷药水，大堆金币，呵呵。还有一个魔法一杠三的小极品魅力戒指，这地图不错呀。小罗无形也连连点头。这地图其实有点鸡肋，算了，你们先玩玩吧。我去四周。林峰知道，虽然这地图刚进来爆率可以，但是打的怪物越多，爆的越少。到后来，可以说除了爆一点高级书，连药水都懒得爆了。什么东西打我？好疼啊！天命的血量忽然掉了六十点，吓了他一跳。那个排骨对你丢了一个斧头。阿辉指了指。前面貌似人畜无害的白色变异骷髅，操！不讲武德，敢偷袭我！天命直接对他施毒，放出自己的淡蓝色小排骨对他砍去。几百点血，小怪啊，没意思。很快，几人就将变异骷髅杀死，除了丢下三百多金币，连瓶药水都没有。林峰没有跟他们一起打怪，独自一人来到熟悉的破旧房子那里。没错，就是净刷四十级新衣服的地图——困惑殿堂的门口。林峰支起魔法盾，刚踏到进入口。但没有熟悉的进入地图画面，而是被一股看不见的空气墙弹了出来。又是空气墙，难道是等级不够？没人告诉林峰答案，林峰只得作罢。对了，以前这地图还有一个 NPC 合成师的呀、啊，去看看有没有。林峰想起以前这里集齐六种神水跟罗刹后，可以在这里制造一把鸡肋武器，赤血魔剑的。林峰慢慢朝左下方走去，按照记忆中的地图，慢慢接近了地图中间的那个破旧的房子。咦，门口有人，但不是合成师。怎么叫白小生啊？林峰很是诧异，但还是走上前去。哼，终于有人来到这里来啊！白小生甩开手中的折扇，无所不知四个字出现在扇面，扇子慢慢的摇着，字也跟着摇动。无所不知，好大的口气啊！林峰不禁脱口而出。哼哼，那你是对我的能力一无所知啊？白小生仍旧面带微笑，轻摇折扇。你心中是否有很多疑惑？没关系，这个世界就没有我不知道的事情。真的。林峰不是很信，自己对这个世界貌似了解了很多，但是还是有很多疑问在心中。虽然很想找人解惑，但这个白小生真有这个能力吗？如假包换，不真不要钱。白小生云淡风轻地说道。那好，你告诉我一下，这个地图还有下一层吗？例如十木九层。林峰瞎扯道。一千万金币，谢谢。白小生啪当一下收起折扇，指向林峰说道。一千万金币，你怎么不去抢啊？林峰有些怒了。开口就是一千万金币，真当这里的钱不是钱啊？客官随意，想问问题，起步价是一个亿。你是第一个来问我的人，所以前三个问题我给你打了一折，以后可不是这个价罗。白小生端起面前的茶杯，轻轻的吹了口气，摇头晃脑的抿了一口。这，难道他真的知道？要不试试吧？前三个问题一折，也才三千万，先看看他能不能告诉我答案吧。林峰暗自想到，行吧，我就给你一千万，你告诉我吧。林峰递给他一个金箱，承蒙惠顾。白小生笑眯眯的接过金箱，这个地图还有下一层，但没有十木九层。哦，那下一层怎么去呢？林峰脱口而出，追问道。一千万金币，谢谢。白小生又伸出折扇。靠！林峰虽然很是不满，但只能再次拿出一个金箱递给了白小生。就在这个地图里面，坐标55 94人物达到40级就可以进去了。下一层是一个封闭的房间，名为困惑殿堂，里面有一个 boss， 记住。只能进去，没有出来的路。进去后只能回城。白小生笑着接过金箱，告诉了林峰答案。原来是要达到四十级才能进入。看样子，白日门、风魔谷、苍月岛这些地图，应该也都是需要等级才能进去。林峰想到这，心里也再次决定要快速升级了。还有问题吗？你不想知道困惑殿堂的怪物叫什么吗？可以报什么装备吗？只要一千万，我就可以告诉你答案了。白小生依旧笑眯眯地望着林峰，哼哼，我也会神算。等我算一下，林峰装模作样的闭上眼睛，掐指一算，忽地睁开双眼道：“困惑殿堂里面的怪物叫暗之双头血魔，可以爆四十级的衣服，天魔神甲。”我说的对不对？林峰嘴角一撇，看着白小生道：“你你怎么知道？”白小生很是诧异，这里可是百年来没人进入的地方，自己也是在资料上查找到的，怎么眼前人对这里如数家珍呢？第九十章，白小生，祖玛格的走法，不对，他连怎么进去都不知道。难道真是算出来的？白小生额头有些汗珠了，他也嘴里嘀咕着什么，双手翻飞，猛然嘴角吐出一口鲜血。你是神使？
。白小生擦了擦嘴角的血，说道：“一个亿金币，我就告诉你。”林峰微笑道：“是我唐突了。”白小生拱拱手，没再说话，低着头，不知道在算计着什么。祖玛格怎么走？林峰见他不做声了，自己也沉思片刻，问出第三个问题：“别说祖玛格好走，最近私服完多了，都是传送到六层去的，真忘了怎么走了。”一千万金币。白小生抬起头，林峰再次递给他一个金箱。进入祖马阁后，按照左上上上右的顺序，便可以穿过祖马阁，到达祖马六层。想要去药店，右左即可，任意房间到药店，左上依次循环即可。药店到六层，上下下上下上下上右，然后一直向右即可。白小生接过金箱，也将祖马阁的走法告诉了林峰。林峰在行会公告面板上记下了六左上上上右。至于怎么去药店，算了，懒得记了。还有问题吗？以后问一个问题就需要原价一个亿了。白小生好似恢复了，微笑着对林峰说道。林峰闭上眼想了想，几个任务都很简单，不需要浪费金币，说不定不止一个亿。好像噬魂法杖的还没有解封。对了，还有一个问题。林峰猛然睁开眼睛，怎么获得沙巴克所有权？白小生一愣，明显没有想到林峰会问这个问题。你确定想知道如何获得沙巴克的所有权？林峰点点头。白小生伸出折扇，谢谢。一个亿金币，林峰递过去一个金山，白小生接过，嘴里说道：“在沙巴克城门口有个公告，上面已经有国王的公告，谁能取得祖玛教主头像，就可以成为沙巴克的主人。只要你杀死了祖玛教主，获得了他的头颅，将头颅拿到沙巴克城门口，交给一位老人，他便会告知国王，封你为沙巴克城主。”林峰脑海间猛然记起，自己第一次来到沙巴克时，好像在城门口看到过。操，我特么记性这么差啊！林峰给了自己一个大嘴巴子。一个亿就这么没了，白小生笑了笑：“你别生气，有些事情别人不告诉你，你可能一辈子都不会知道。”对了，你刚才问怎么穿过祖马阁，莫非就是要杀祖马教主？林峰没有隐瞒，点了点头。白小生对他竖起大拇指：“能杀死祖马教主，获得祖马头像，带着祖马头像，可以在我这里五折问一个问题。”林峰眼前一亮：“图书管理员，白小生都在搜集祖马头像，难道祖马头像还有别的用处？”白小生就在眼前。难道要花一个亿金币问一下祖马头像别的用处是什么？林峰有些纠结。算了，反正祖马头像现在也不多，等以后再问吧。打扰了，以后有问题了再来向您请教。林峰拱了拱手，不用客气，期待你的再次光临。白小生双手捧着折扇，也向林峰回了个礼。追风哥，你在这儿啊？还没有看到人影，天命的声音传到了耳边。林峰抬头一看，原来几人已经都朝这儿走来了。咦，白小生，干什么的？天命跑过来，看到有人，便问了一句。白小生唰的一下甩开手中的折扇，无所不知四个大字出现在大家眼前。在下白小生，对这个世界无所不知，无所不晓。如果你有什么疑惑，可以找我。不过我的收费很贵的。天命撇撇嘴，我正巧有几个问题呢。你能告诉我，骷髅洞二层那个肩上卖的头子跟木材是干嘛用的吗？白小生将手中折扇一收，道：“一个亿金币，谢谢。”天命怀疑自己听错了，撒，多少金币？白小生将折扇往前一递，一个亿金币，谢谢。天命顿时破口大骂：“你是个傻子吧？还一个亿金币？你知道一个亿金币有多少吗？张嘴就来，我看你就是个大傻十三。”众人也都怒目而视。白小生风轻云淡的甩开折扇，轻轻的摇了摇：“如果没钱，请出门左拐。”天命仍旧骂骂咧咧：“我还以为骷髅洞的奸商已经够奸了，没想到你比他还要奸。只有傻子才找你问问题，你就等着在这里吃灰吧。”林峰脸色顿时一变。这怎么扯上我了？白小生哈哈一笑，摇摇头没说话。天命不解气，追问道：“你个奸商笑什么？我真想打死你！”白小生对林峰努了努嘴，也许你在骂他。哈哈哈哈！天命回头望着林峰，有些不解。忽然，他像是明白了什么。追风哥，你不会被他骗了一个亿吧？林峰白了他一眼，以后说话注意点。每个人都有他的价值，只是你不知道而已。天命笑着凑到林峰身边：“追风哥，我真不是骂你。”说着，给了自己两个大嘴巴子。瞧我这臭嘴，真笨！林峰笑了笑，天命，这世界很多事情，要是能用钱解决，那就不是个事了。就怕遇到不能用钱解决的问题，那才头疼。天命小鸡啄米般的点了点头。小罗无心在一旁说道：“追风兄弟，你问了白小生什么问题啊？花一个亿问他值得吗？”林峰没回答他，只是对白小生拱了拱手，便告辞了。白小生也回了个礼。众人跟着林峰离开了这儿。见已经离开了白小生视线。林峰这才说道：“每个人都有自己的能力。无形问我这钱花的值不值，我会说很值。”
因为我会得到更多的金币。”向天命觉得不值，是因为他没办法将所得知的消息换成金币。小罗无形点了点头，其他人也都若有所思。追风哥，这里打神兽很爽啊！就这会儿，我们就打到了一本魔法盾，一本召唤神兽了。”小罗无敌开心的说道：“是吗？升级太慢了，我们还是去朱七吧。”林峰现在就想把等级升起来，升级升级，朱七比这儿好多了。阿辉在一旁叫道：“嗯，还是回去朱七吧。对了，怎么从这里回到七层呢？”小罗无形看着林峰，只能回城再来。林峰说道：“大家先回城补给一下，五分钟后我带你们来朱六。”好嘞，众人齐声应道。第九十一章冲击全员三十五级，哈哈，我学会了魔法盾。小罗无名开心的说道：“恭喜恭喜，以后不会给人秒杀了。”大家齐声祝贺，还是无形哥快一些，早就三十一级了。小罗无名看了看小罗无形，倒是居然比法师升级都快，没天理啊！你们都三十一级了，我还差八十万经验值呢。小罗无情不满的说道：“会鸡蛋壳的法师才是真正的法师。”哈哈，海洋也顶着一个金黄色的魔法盾笑道：“你们能不能不要秀了？我要升级，今天不回去了，就在这里睡觉。”小罗无心目前才三十级出头，看着几人都顶着个鸡蛋壳，羡慕的不得了。哈哈，裁决之杖拿到手里才爽，又黑又粗又硬，这才是男人该有的家伙。阿辉升到三十级后，早就用裁决之杖换下了炼狱，那帅气的造型，充满了力量的傍身，八十的重量，配上战时那炫酷的自带披风，还无风自动的重盔甲，帅气的一批。嘿嘿，是啊，这才是男人该有的东西。哈哈，就问你们帅不帅？一旁的小楼无敌也拿着裁决之杖，不断的挥出刺杀剑术，五万五千五百五十五，就我等级最低。才二十九级，天命装着伤心的样子，哇哇直哭。我才最低，只有二十二级呢。看大家都这么开心，雨玲玲在一旁也笑着说道：“哈哈，老婆，你今天才一级呢，这升级速度谁能比啊？”林峰也大笑道：“有点累了，今天一起都练了十六个小时的级了吧？要不回去休息，明天再来。”小罗无形伸伸懒腰道：“是有点累了，虽然刚才吃了追风哥的零食，喝了追风哥的可乐，现在体力值虽然还是百分之六十。”但总觉得好疲倦啊，回去吧。”小罗无敌也说道。“嗯，那今天就先回客栈休息吧，明天准时集合。”林峰也有些累了。“那追风哥再见，大家再见。”天命先回城了，众人也一一回城。灵儿，来，给你回城。”林峰递给他一个萌虫回城时，我捡了回城卷的。”马莲说道，但还是接过了林峰给他的萌虫回城时，这是什么道具？直接回到萌虫，怎么还可以使用二十次？”马莲问道。这是可以直接回到萌虫城的回城时，不管你在任何地方，如果你直接用了回城卷，就会回到银杏村的。林峰解释道：“哦，好的，那回城见。”马莲儿捏碎了萌虫回城时，林峰也随即回城。哇，这个城市好多人啊，这衣服好漂亮啊！马莲儿看到人来人往、热闹非凡的萌虫城，就像刘姥姥进了大观园似的。不过，他也着实惊艳也其他人一把。有理想的赖哥宝，卧槽，穿布衣，拿着无极棍的小道士。什么情况？倒数三杠九的无极棍，这是什么神仙武器？哦哦哦吼！倒数零杠五的铂金戒指，轩辕九天，倒数一杠四的手镯，倒数一杠七的项链，这是什么装备？怎么我一个也没有见过？刀你一下，布衣也是倒数零杠二的呀！小强六六六六六六六六九九，神仙姐姐，求送点金币。浩浩早点，魔法三杠二十七的武器，我眼花了吗？爱吃香辣跳跳蛙，魔法零杠八的戒指。这是天选之子吗？赶紧走，这人太多了。林峰看着围观的人越来越多了，直接带着马铃儿向客栈走去。马铃儿吐了吐舌头，疑惑的说道：“怎么我的一身装备很值钱吗？”林峰想了想，说道：“这么跟你说吧，你身上的任何一件装备的价值可以抵普通人的一身装备。”马铃儿吐了吐舌头：“不是吧？我们这些人不都是这装备吗？”林峰笑着回答：“那你看看，有几个人能进到我们那个地图打怪？”马铃儿哈哈一笑。那我们岂不是站在这个世界金字塔顶端的人？林峰拍了拍他的手，是的，老婆大人，追风哥，你回来了。这是做好了的祝福罐。刚到客栈，林一书款款来，谢谢一书。林峰接过祝福罐，又递给他今天达到的强效太阳水，真是麻烦你了。不麻烦，这位姐姐是。林一书见林峰身边多了一个女人，疑惑的问道：“这是我老婆，以后还请多多关照她。”林峰大咧咧的说道：“啊，是嫂子。”林一书脸色微变，但又很快恢复了正常，笑着道：“欢迎嫂子，追风哥，你的房间还留着呢。”林峰道了声谢，牵着马莲的手上了二楼，进了天字一号房间。
：“疯子，这老板娘看你的眼神有点不对啊。”见林峰关上了门，马林儿坐到椅子上，淡淡的说道：“啊，有什么不对？”林峰有些莫名其妙，他喜欢你。马林儿语不惊人死不休：“什么啊？”林峰吓了一跳：“别乱说呀！”马林儿脸色一变：“你还真没看出来吗？那老板娘看你的眼神，恨不得心都融化了。”林峰正了正脸色：“灵儿，别瞎说。”我只爱你一个人，对他，我就像对妹妹一样。马林儿忽的格格乱笑，是吗，疯子？我真开心，相信你说的是真的。林峰对他咯吱一挠，顿时将马林儿笑得花枝乱颤。一夜无语，一个星期，整整一个星期，一群人都待在朱七，升级打宝两不误，每天休息八至十小时，其他时间全都待在这里，真正做到了把朱七当自己家了。不过收获还是蛮大的。林峰已经三十七级了，除了雨玲玲，只有三十二级。其他人全部升到了35级，海洋跟无形升到了36级，清一色的三神兵加沃玛套装。当然，每天的沃玛教主跟祖玛教主也没有放过。消耗了120能量宝石后，林峰在沃玛教主那里又收获了一个技巧项链和一些沃玛装备，在祖玛教主那儿也收获了一个神力戒指和祖玛装备五件。在朱七的收获可真大，几乎每天都要收获20件沃玛装备跟一件三神兵，还有高级技能书也可以打到十几本。这一星期下来，大火就到了156件沃玛装备跟武器。高级书也打到了82本，三神兵出的最少，只有五把，不过足够人手一把了。装备只要大家能用得上的，林峰都分给了大家，剩下多的林峰都存了起来。本来林峰要给大家每人分一个亿的金币，但大家都没有。用小罗无敌的话说，追风哥，要不是你带我们来这儿，我们能有这一身装备和等级吗？再要钱不是打我的脸了？众人皆颔首，林峰也只得作罢。第九十二章，冲突抢地盘的来了，追风兄弟。听说在大刀那里招宝宝可以快速升级，我想将神兽练到一级再来。小罗无形看着眼前的白色神兽说道：“是要把宝宝练一下了，宝宝等级越高，攻击防御也越高，血量也越多。”林峰点点头，从仓库取出两个技巧项链，分别递给小罗无形和天命：“你们先去练宝宝吧，这个项链戴上去后，修炼速度快很多。”啊，这可是个宝贝啊！谢谢了，追风兄弟。小罗无形接过技巧项链，不仅仅是节约了时间，还节约了药水跟护身符。天命接过技巧项链后说道：“追风哥，天命天命练完了，能把技巧项链借给我练一下吗？”圣炎术跟极光电影好难练。海洋在一旁也说道：“不急，等到时先练狗狗，一个一个来。”林峰答道：“狗狗。”小罗无形一脸问号：“哈哈，追风哥说的是神兽，他蹲下的时候不像狗狗吗？”小罗无敌大笑道：“是啊，真像啊，哈哈，狗狗。”阿辉也笑道：“不是狗狗，是神兽。”天命争辩道：“众人笑作一团。灵儿，你到三十五级学会了召唤神兽后，直接修炼召唤神兽吧。召唤骷髅就不用修炼了，一个神兽抵十个骷髅。”林峰看着雨灵灵，还是灵级的白色小排骨，便对他说道：“嗯，等到了三十五级再说吧。到时候把所有技能都练到满级。”雨灵灵道：“你现在没事就练一下技能，跟降雪交流一下玩道士的心得。”林峰看着马林儿和降雪说道：“嗯。”两人应声道：“不公平！道士三十五级了，有一个强力的保镖；法师三十五了，有一个高攻速、高伤害的群攻技能。就我们战士最垃圾，还什么烈火剑法，打在怪物身上屁事都没有。”小罗无敌在一旁埋怨道：“是啊，为什么战士三十五级技能这么差？要伤害没伤害，要群攻没群攻。”阿辉也附和道：“那是你们还没有练到满级。”林峰看了看两人，满级，两人异口同声道：“据我所知。”烈火剑法要是练到了一级，便可以打出 1.2 至 1.5 倍的伤害。3 7级后练到两级，可以打出 1.5 至 1.8 倍的伤害。4 0级学会了三级烈火剑法，那就不得了了，可以打出 1.9 至 2.5 倍的伤害。这可是秒人的神器啊！你们想想，到时候攻击达到了80点，一道烈火剑法可以直接打掉别人的200滴血。就问贫血的法师，还有道士怕不怕？林峰给他们解释道：“哇，这么厉害啊！那战士岂不是无敌了？”阿辉笑着道。只能说单挑无敌吧，也不是无敌，还是要看人跟装备。林峰看了看他俩，接着说道：“没有无敌的职业，只有适合的操作和战术。再厉害的人也打不过一群人。”众人都连连点头。赶紧引怪，林峰吩咐道：“一群人各司其职。”追风哥，你发现没有？将怪物引过来后，降雪打了一个隐身，对身边的林峰说道：“发现什么？”林峰回头望着他，怪物爆率变低了。降雪看了看林峰。又接着说，以前引一群怪，至少报个一至二件装备或者书籍，现在引三群怪才报一至两个，是吗？
，我还真没注意。”林峰回忆了片刻，好像真像降雪说的一样，几轮都没有出货了，都是丢下一点药水或者金币完事。最好的爆出了几件高级衣服、战神盔甲、幽灵战衣等，应该是 BOSS 打多了，他们的货都曝光了。”林峰开玩笑的说道。这跟以前玩传奇时打的白野猪大多都是注水猪一个道理吗？哎，要是一直有那么高的暴力多好啊！降雪摇摇头，只能感慨感慨。注意，有敌人！众人皆是一惊，敌人！行会聊天频道中，小罗无情大声喊道：“门口来了一群人，都是嚣张开头的，他们对我动手了，大家小心点。”小罗无敌，哦，货爽啊！走，赶他们去！林峰心中也是一惊，这么早就能打通十木阵，该来的总是会来的，只是没料到。这一天来的这么早，风中追风，他们敢动手，那还等什么？干死他娘的！阿辉跟无敌，你们俩打前排，顶上去，倒是居中，先给对面施毒，再放狗咬他。法师跟我一起甩兵咆哮。小罗无形，拉我拉我，我要来！天命，拉我，快拉我，我也要来！风中追风，你们先练宝宝，一会再说。等换了记忆套拉人，恐怕敌人已经到了面前了，还不如先下手为强。两个三十五级大战士身披战神盔甲，手拿裁决之杖，威风凛凛地冲在最前面。降雪跟雨玲玲紧随其后。降雪负责打防跟施红毒，雨玲玲负责打魔跟施绿毒。两人在练级的时候已经有些配合了。林峰紧紧跟随着雨玲玲，无情、无心和无名三个法师紧随其后，海洋一个人在最后面。就是他，对我施毒的。小罗无情指着对面那个叫嚣张胡人的道士说道。嚣张胡人带着一个三级骷髅，看到一群人来了，二话不说，直接。对着阿辉一个红毒，又给他一个绿毒，这手法一看就是身经百战的。他一边施毒一边喊着：“快把这群小渣渣赶走，别让他们抢了我们的小白。”附近的怪物还没有清，嚣张家族一群人大概有四五十个，各个职业都有，但身着沃玛装备的就那么几个。三个拿着炼狱的战士，嚣张跋扈，嚣张绝对，嚣张狼人，嚣张胡人也是手拿银蛇，装备懒得看。林峰猜他们最多也才沃玛套吧。其他的法师除了一个叫嚣张鸟人顶着个魔法盾外，其他的连个盾都没有，都别管怪物，直接杀人。林峰在行会频道中说道：“降雪的红毒很快落在对面嚣张胡人身上，雨玲玲的绿毒也紧随其后。阿辉跟小罗无敌两人默契的靠近胡人。阿辉甩出两个刺杀后，小罗无敌近身给他一道烈火剑法。二二二，嚣张胡人连连掉血。四五，三八，八七，一套攻击，嚣张胡人就掉了一半的血，吓得他赶紧回跑，边跑边吃药，趁他病要他命。”几个法师默契地跟着林峰一起，朝着嚣张胡人丢起了冰咆哮。阿弟，一声惨叫，嚣张胡人倒在了地上。开玩笑，五道冰咆哮，谁能顶得住啊？一个弯曲的蛇形剑静静地躺在嚣张胡人脚下，一闪一闪地发着光。操！我的极品银蛇！嚣张胡人一声惨叫，响彻朱七。第九十三章，朱七争夺战。爽啊！倒数一杠五的银蛇，哈哈！阿辉先一步捡到了银蛇，大笑着说道。请客，请客！小楼无情和小楼无心在一旁起哄道：“没问题，回去了大家都去翠花楼，我请客。”阿辉大笑道：“好！”大伙乐道：“上，不要打怪了，先杀人，杀了他们。”操！嚣张胡人躺在地上叫道：“嚣张跋扈，嚣张绝对跟嚣张狼人三个手拿炼狱的战士率先冲了过来。”嚣张跋扈怒道：“操！是你们杀了胡人！”小楼无敌甩了甩裁决之杖道：“是你大爷啥的？怎么了？”不服来干啊！嚣张绝对嚷道：“干！你比我还嚣张啊！吃我一击！”嚣张绝对跑到小楼无敌对面，甩出一记刺杀剑术，一道白色的剑气准确的穿过空气，落到小楼无敌身上。小楼无敌吃痛，回击了一记刺杀剑术。谁知嚣张绝对一个闪身，躲过了小楼无敌的攻击。吃了个暗亏的小楼无敌一惊，是个高手啊！随即紧握手中的裁决之杖，追上去砍了嚣张绝对一刀。哼！一道白色的刀光随着裁决之杖出现，是攻杀剑法，运气真好。三级攻杀剑法可是有 1.5 倍的伤害的。阿辉在一旁说道：“小楼无敌的攻击让嚣张绝对也暗暗吃惊，一下就打我80多的血，攻击这么高。”嚣张绝对不断的跑位，趁着小楼无敌没有反应过来时，就给他一斧头。小楼无敌很恼火，这么久了还从没吃过这么大的亏。不过他很快冷静了下来，不断的看着嚣张绝对的走位。嚣张绝对的围绕小楼无敌进行四角攻击。什么是四角攻击呢？简单的说，以一个人为中心，两个战士面对面砍，则会你砍我一刀，我砍你一刀，互相伤害。而有经验的战士则会站在对面战士的左下、右下或者左上、右上方这四个角，打一下后马上跑到另一个角
对面的攻击还没有出来之时，自己已经跑位到了别的地方，那么对面的攻击就会打空，自己趁机再补他一刀，接着跑位，对面便会一直给自己攻击而不能还手。小罗无敌很快就发现了嚣张绝对的走位，他也不再正面攻击嚣张绝对了，直接往斜上方一个走位，果然嚣张绝对的攻击落空了。趁此机会，小罗无敌一记烈火剑法准确的砍到了嚣张绝对身上，幺二八。死好疼！就算是血牛的战士受了这一击，也吓了一跳。嚣张绝对赶紧又开始新的走位。一旁的嚣张跋扈见阿辉站在原地没动，紧握着手中零杠二十七的炼狱冲向阿辉。阿辉趁他还没有接近自己，原地空甩着刺杀剑术。周围的人惊呆了，只见嚣张跋扈就像一头停不住的水牛，直接冲到了阿辉的刺杀剑法的剑气上。二啊！嚣张跋扈也吃了个暗亏，硬着头皮直接扛着伤害跟阿辉打了起来。四个战士打作一团，嚣张绝对明显是 PK 高手，不管是走位还是嗑药的时机，都略胜一筹。阿辉两人仗着等级高，装备好，也丝毫不落下风。后面的人见他们打成一团，也都一拥而上，倒是失毒，法师防火墙，甩出雷电术，没有节奏，一波团战他们就灭了。林峰看着对面一群低等级的人，真有点欺负人的意思了。刚开始还好，林峰只是用雷电术垫着那些名字变色了的人，他也有些害怕红明，毕竟红明后法师太不方便了。随着战争的持续，阿辉在一波混战中给几个法师抱团，用雷电术劈死了，爆出了一个龙之戒指。嚣张跋扈捡起龙之戒指后，还对阿辉吐了口水，气得阿辉躺在地上破口大骂：“风中追风，道士回城，法师跟着我甩兵咆哮，我丢到哪里，你们跟着我丢到哪里。”小罗无情、小罗无名等人纷纷回道：“收到。”风中追风，无敌、降雪、小灵，你们快回去，剩下交给我们。小罗无敌没吭声。不断的跑位攻击着对面，降雪跟雨玲玲俩人一边跑位一边施毒，将毒对面的红红绿绿的。林峰见他们不走，也不再多说，直接对着最前面的嚣张跋扈和嚣张绝对两人丢出冰咆哮。冰雹和雪花夹杂呼啸的北风着包围了对面几人，几人的动作瞬间变得迟缓了。冰咆哮的威力第一次出现在众人面前，震惊了对面所有人。不是一道，而是五道至十道。冰咆哮不断呼啸而至，攻击范围内的几人没有任何动作。惨叫一声，倒在地上。炼狱，我的炼狱！嚣张跋扈大叫道：“操！我的攻三骷髅头盔，快帮我捡起来！”嚣张绝对也大叫道。一旁的人纷纷冲向炼狱，那大大的板斧躺在地上格外显眼。啊！啊，几声惨叫接踵而至，冰咆哮没停，谁进去谁死，没有任何意外。两分钟后，地上已经满是闪闪发光的装备，但对面再也没有人敢冲上前来。五分钟后。五道冰咆哮追着嚣张家族的杀，将他们杀回了十目六。十分钟后，十目镇里再也找不到一个嚣张家族的人了。哈哈，一个能打的都没有。小罗无敌一边捡着地上的装备，一边开心的笑道：“这架打的真爽啊！我从来没想过能一打十，今天可算体验到了。”小罗无心也开心的说道：“是啊，你们法师抱团好厉害，几个冰咆哮丢过去，一群人全都要死，跑都跑不掉。”阿辉羡慕的说：“可是我们都红明了。”古玉权杖也诅咒了，怎么办？小罗无情略带郁闷的说道：“红明就红明啊，怕什么？我们这么高等级，哪里不能去啊？”小罗无敌一脸不在意的样子，他手中的裁决之杖已经诅咒加一了，名字也红彤彤的。林峰看了看手中这把诅咒加二的血影，欲哭无泪。大家你看看我，我看看你，都笑了。一群红明就这么出在这儿，偶尔路过这儿的人都吓得纷纷远离。第九十四章，开启行会战，真痛快。哈哈哈哈，爽！小罗无敌大笑道。林峰将众人重新拉到十目六后，一群大红明齐笑着，除了两个美女是白明外，其他人都成了红明。没办法，倒是想杀人有些难度。林峰红的有些发紫了，血影都快滴出血来了。这群狗东西还挺嚣张的，居然敢跟我们干架！小罗无情冷哼道：“是啊，也不看看自己几斤几两。”小罗无心看着自己诅咒加一的古玉权杖，有些肉疼了。但我们这群大红明怎么办啊？不能回城去了，小罗无名有些为难，毕竟补给不太方便。管他呢，实在不行就在这里练级呗。嚣张的狗赶来，我们就再杀回去。海洋一副无所谓的样子，先去朱七练级，他们来了再说。林峰大手一挥，进了朱七。追风哥，嚣张狗又来了，在十目六集合呢。留在楼梯口查看敌情的阿辉在行会频道说道。为了方便观察，林峰特地把队伍分成了两组，降雪跟阿辉，海洋还有无名四人就留在洞口。随时观察敌情，其他人就在中间，那还等什么？将他们杀回去！小罗无敌大吼一声，提着裁决之杖就冲到了六七层的楼梯那。法师跟着我，直接出去冰跑死他们！
，不给他们集结的机会。林峰血影一挥，开启魔法盾后，率先跨上了回六层的楼梯。一群人紧紧跟随，打死他们，就是这群红明，大家杀啊！仇人相见分外眼红，嚣张胡人大喊一声，率先甩出了护身符，丢到了林峰身上。二十四，切，伤害真低。林峰没理会，对着自己身边开始用冰咆哮攻击了。虽然没有了幸运九，但是高达74魔法的他，丢出去的冰咆哮也没有人能顶得住啊！更何况他后面还跟着四个大法师呢。没有任何意外，这就是单方面的屠杀、装备和等级的碾压，打得嚣张行会的人抱头鼠窜，想跑也跑不了。不是人人都买得起随机传送卷和回城卷的。追风哥，他们是不是故意送死的啊？怎么感觉直接往我们冰咆哮上跑啊？很快，小罗无情就发现了不对劲。是啊，杀了他们，现在连药水都不怎么爆了。装备都是一些垃圾，小楼无心也说道：“先回朱七模式，改成和平模式，我们去升级，暂时别杀他们了。”林峰有些无奈，心里也飞速抵想着对策。哈哈，他们怕了，大家都跟着进去，让他们杀，看看他们还敢不敢继续杀。嚣张鸟人看到林峰他们回到朱七后，顿时受到了鼓舞，不知道的人还以为他们打了胜仗呢。冲啊！杀红明，抢 boss！ 嚣张胡人喊道：“杀红明，抢 boss！” 一群人跟着喊道：“林峰几人无视他们的存在，直接跑到了七层中间，也没有将怪引到角落墙壁烧了，而是直接引到一起后，原地放火烧怪，毒他们，毒死他们！”嚣张鸟人大喊道。对面的道士纷纷朝着几人施毒，把大家染成了红红绿绿，气得几人就要改模式，直接灭了他们。林峰他们也猜出来了，大行会的人都不是傻子，这明显是要给自己一群人增加 PK 值啊 ！PK 值高了就变成了红明，杀的人少还好。杀的多了 ，PK 值可是要翻倍增加的呀！跟他们开启行会战，这样杀人就不会加 PK 值了。林峰心里瞬间有了应对之策。一身红明，怎么去找国王呢？林峰心想，又算用比奇传送石回到了比奇，但桥上有四个大刀卫士，皇宫门口也有两个大刀卫士，对于现在的自己来说有点困难啊。对了，行会会长可以设置两个，我可以让无形或者天命去开启行会战。林峰眼前一亮，连忙将小楼无形设置为第二会长。然后跟他说道：“无形，我将你设置成了行会会长，你快去比奇城皇宫找国王，申请跟这群家伙开行会战。”小楼无形，收到。林峰看到自己修复神水没了，装备持久也快掉光了，连忙开启商店，买了一个将身上的装备修复。咦，红明清洗券！林峰眼前一亮，商铺居然还有这个神奇卖。就在商铺的第二页，林峰发现居然有红明清洗券出售， 5 0 0 W 一个，这不禁让他大喜过望。兄弟们，先改模式。不要怕红明，先将他们杀出去再说。林峰一声怒吼，冰咆哮咆哮不停，啊啊！一声声惨叫就没有停止过。嚣张家族的人还没有反应过来，一个个像被收割的麦茶一样倒在地上。杀！小罗无名眼睛通红，老子忍你们很久了。草，不是让老子杀吗？别跑啊！草！小罗无敌追上嚣张胡人，甩出一记烈火剑法，叫你嚣张，叫你嚣张，个狗东西，还敢还手！一时间，忍了半天的大家纷纷更改模式，也不怕红明了，直接将一个个技能对着神圣联盟的人丢了过去。不要怕，让他们杀，看他们敢杀几次，死一次，老子给他十万金币！嚣张胡人倒在地上喊道：“十万金币，草，来杀我吧！”一群人纷纷化为干死队冲了过来。呵呵，那就要你破产吧！冰咆哮，林峰毫不留情地甩出冰咆哮，公告：歃血为盟行会向神圣联盟发起行会战。时间三小时，公告：歃血为盟行会向神圣联盟发起行会战。时间三小时，公告：歃血为盟行会向神圣联盟发起行会战。时间三小时，三条血色的消息出现在所有人眼前，顿时，歃血为盟的人名字全部变成了深蓝色，而神圣联盟行会的人全部变成了橙色。这代表着，只要是橙色的人，就是敌对行会的人，杀了不犯谋杀罪，不增加 PK 值。杀！大家心中的气正愁无法消除呢。看到这公告之后，一时间雄心万丈，恨不得将眼前橙色名字的人都碾成粉末。老大，名字变了，他们不是红名了，怎么办？嚣张鸟人惊恐地说道。嚣张胡人也不知所措，只得大喊道：“先撤，先撤！”神圣联盟的一群人如释重负，纷纷逃离朱七。第九十五章反击。哦豁，胜利了！嚣张狗被打跑了。众人一起大声欢呼着。林峰的脸上也露出了微笑。来。这是我以前在一个叫神秘商人的手里买到的好东西，只有这几个了，大家分了吧。林峰从商店买了六个红明清洗券，将五个分给了大家，自己使用了一个。
提示：你的罪恶值为零。哈哈，有效！林峰大喜，虽然身上还是深蓝色，但他知道这是开启行贿战后的结果。红色的提示已经告知了他，他的罪恶值清零了，也就是说，行贿战结束后，他就会变成白明。红明清洗圈，这是什么啊？阿辉问道。直接使用就行了，让你的红明变成白明。林峰有些无语，这字面意思看不懂吗？大家听到后纷纷使用。不对啊，为什么我们名字还是蓝色的？这是假的吧？阿辉又一次问道。现在是行会战时期，等行会战结束了就是白明了。林峰无奈的解释道。这么神奇，爽啊！以后可以随便杀人了。哈哈哈哈！小楼无敌大笑道。确实，像他这种喜欢 PK 打架的人，最怕的是红明。有了红明清洗券，那以后就不用担心这个问题了。别想的那么简单，这是我从神秘商人那里买到的， 5 0 0万金币一个呢。神秘商人可遇不可求，上次我也才买了十个，存货也不多了。林峰给他泼了盆冷水。林峰始终认为，为了行会或者兄弟情谊去跟人 PK， 所有的红明清洗券他都会出，但是为了个人利益故意去杀红明，林峰就不愿意了。500万金币一个啊，真贵啊！小罗无敌啧啧嘴巴道：“神秘商人不好遇到，如果你们遇到了，就是你的运气，千万不要错过。”林峰接着说道：“在哪里可以遇到呢？”小楼无情问道。林峰摇摇头，他没有固定的位置，完全看运气。现在神圣联盟的人不敢来了，我们继续升级吧。看来这个地方也不能安心练级了。阿辉在一旁叹了口气：“是啊，这么好的练级点给别人夺走了，真可惜。”小楼无情和小楼无心等人也说道：“算了，迟早都会有这一天的，只是没想到来得这么早。”林峰算了一下，邪恶蜈蚣这两天也快刷新了。必须要做好准备了，还是人太少了。我们行会要是多点人，也不会这么被动。”海洋在一旁说道，“人少可以去招人啊。”小罗无敌听后脱口而出：“招人。”林峰重复了一句：“是啊，人多力量大啊。”小罗无敌接着说道：“但是招来一些卧底或者导弹的人怎么办？”林峰不由说道：“不是没有想过招人，而是人心难测。除了遇到的能聊到一起的人，林峰本人是有点拒绝大面积招人的。那有什么关系呢？只要我们把规矩定好。”不守规矩的，直接再清出去啊！小楼无敌大咧咧的说道。虽然无敌说的有些毛病，但要是想占领朱七这样的练级点，没有人是做不到的。小楼无情也在一旁说道。林峰也点点头。传奇就是一个集体游戏，个人的力量永远比不上集体，除非……目前也只能这样了。不过这是不能这么算了。听说神圣联盟的在沃玛三包场，我们先去干他一炮。林峰本着睚眦必报的心理，肯定不会只让神圣联盟的人来骚扰自己，也要打回去的。哈哈。那我们去沃玛三吧，小楼无敌大笑道：“嗯，大家先回城补给，我去探路。”林峰说完，直接按下笔记传送时，回到了笔记城。编组聊天中，林峰喊道：“大家准备好了没有？”小楼无形，准备好了。小楼无敌，等待多时了。阿辉 ，over。降雪，准备好了。天命跟无形，行吧，你们也来吧。编组打开，我来传送你们。林峰快速传到了沃玛二下三的门口。戴上记忆套装后，喊道：“天地合一！”一瞬间，十人齐刷刷传送到了林峰身边。林峰收到记忆套，对大家说道：“老规矩，法师跟我进去，直接兵咆哮，先把他们法团打爆，其他的自由发挥。”大家齐声喝道：“好！”坐飞机就是快！哈，舒服，追风哥，你这是什么技能？”阿辉凑到林峰身边问道。“这是在神秘商人那里买到的一种道具，传送一次需要一千万金币呢。”林峰忽悠道：“这么贵？”周围的人目瞪口呆。是的，所以能节约就节约用。林峰看到门口有几个成名，马上就丢出冰咆哮。几个法师也跟着丢出冰咆哮。神圣联盟的几人躺在地上大骂：“阿、啊、呸，真是垃圾，一点货也没有，脏了我的手！”小罗无心跑过去，捡起他们爆出的装备，一脸嫌弃的丢到了地上，狗都不要。嗯，我说兄弟，你能不能把话说快点啊？正在捡起小楼无心丢在地上装备的小楼无名无语说道：“哈哈。”大家都笑了起来。沃玛寺庙大殿，嚣张绝对，歃血为盟的来了！大家小心，嚣张跋扈，狗东西还敢来我们的地盘捣蛋！法团们，电死他们！虽然门口的人再没有反应过来时，已经让林峰等人清空了，但是更多的人还在周围呢。神圣联盟的法师很快反应过来了，直接将雷电树劈向了众人，一起对着法团丢兵咆哮。林峰大喊道：“别让他们抱团，打散他们！”林峰带着四个法师一起对着前面的一群法师丢出了冰咆哮，对面一群没有魔法盾的法师在几人冰咆哮的攻击下，瞬间倒在了地上。嚣张绝对！靠，攻击这么高！
倒是向他们施毒，战士近身去砍死他们。不得不说，对面的人真多，很快就有没有挂掉的道士对着几人施下了毒，把几人身上染得红红绿绿的。对面的人也没有再挤在一起了，反而开始分散，避开了几人的冰咆哮。反应真快，这就开始打游击了呀！小楼无心一脸不屑的说道。第九十六章，杀人绝技——烈火剑法。小心点，别给他们抱团电死了。小楼无形在前面一边释放灵魂火符，一边说道：“收到，就凭他们的攻击力，想杀我们还有点困难。”小楼无情不在意的说道：“小心为妙，无敌！阿辉，你去到前面杀道士去，别让他们骚扰我们。”林峰一边释放着冰咆哮，一边说道：“蓝不够了，大家开始打游击。”见到对面的人都散了，除了林峰之外，其他人连续砸出七八道冰咆哮后，蓝有点跟不上了。小楼无情有些不爽的说道。这也是法师的一个弊端，冰咆哮攻击范围广，伤害高，但就是太耗魔法药水了。一旦多次使用冰咆哮，超级魔法药都难得恢复过来，只能喝强效太阳水。但强效太阳水每个人也没带多少啊！用雷电术先杀法师，林峰毫不犹豫地说道：“没蓝的，记得吃强效太阳水，别舍不得。”嗯，小楼无情答道：“虽然沃玛三的门口已经打通了，但是沃玛三里面还有一百多个成名在呢。另外。”沃玛一层跟沃玛二层的敌人收到消息后，也源源不断的冲到沃玛三层来支援了。大家在沃玛三还来不及休整，里面又涌出了一大群战士。嚣张跋扈手拿炼狱，一马当先的冲在最前面，一边跑一边大喊着：“兄弟们，跟我冲，杀死对面狗东西！”一群蛤蟆状的战士，有的手拿炼狱，有的拿着凝霜，有的拿着修罗，跟随着嚣张跋扈冲向了门口。灵丹妙药来了啊！有人在干神圣联盟，兄弟们一起上，干死他们！哦吼、哦哦，哈哈，兄弟们，跟我一起痛打落水狗！御剑生，狗日低神圣联盟，你们也有今天啊，弟兄们，上！有理想的赖哥宝，上啊，上啊，打死嚣张狗！咦，怎么这么多人跟着杀神圣联盟呢？小楼无形等人愣住了，看着身后的白冥玩家，一个个冲向对面，都摸不着头。兄弟们，给力！我们打了好久都没有把嚣张狗的门口打通，你们一来就干掉了他们！牛十三，灵丹妙药来了，经过大家身边时。还不忘道谢，看来神圣联盟的人嚣张惯了，大家都很不爽他们。这就是所谓的惹了众怒。哈，哈，小楼无敌手拿裁决之杖也冲向前去，上战士顶在前面，道士放狗放骷髅咬人。小楼无形立刻指挥道：“小楼无敌已经跟嚣张跋扈对上了，一身握马装备手拿裁决的无敌明显没有把嚣张跋扈放在眼里，直接手起棒落，裁决之杖带着火焰砸向了嚣张跋扈。”七八。没等嚣张跋扈反应过来，小楼无敌往后退了一步，刷刷刷三刀刺出，白色的刀气深深的刺进了嚣张跋扈的身体。六八七五六九，刚一见面，嚣张跋扈就掉了一大半的血量。他气得往前跑了一步，高高举起手中的炼狱大斧头，狠狠的劈向了小楼无敌。小楼无敌硬抗炼狱的伤害跟没事人一样。三六，伤害还不到小楼无敌的一半，小楼无敌当即一棒甩在嚣张跋扈身上。谁知运气真好。打出了一记攻杀剑术，嚣张跋扈瞬间又掉了67滴血。嚣张跋扈不服气，对着小楼无敌又砍出了一斧头。两人一边吃药，一边你砍我，我砍你，你来我往。三回合后，小楼无敌发现嚣张跋扈的血量已经降到了100。就是现在，烈火剑法！小楼无敌大喝一声，手中裁决之杖再次冒出火焰，狠狠地砸在了嚣张跋扈身上。106， 没有丝毫意外，啊的一声大叫，嚣张跋扈直接倒在了地上。一把大斧头跟一个金色的戒指直接爆了出来，操！我的炼狱和极品龙之戒指，快帮我捡起来！嚣张跋扈心痛的喊道。小楼无敌哪里会给其他人机会，直接上前将龙之戒指捡了起来。正准备捡炼狱时，却发现已经被一个叫嚣张哭泣的战士捡走了。算你走运！小楼无敌一棒子砸向嚣张哭泣，嚣张哭泣直接掉了六十滴血，吓得他赶紧往后跑。哟，还是攻击零杠八的龙界啊，漂亮！谢谢你啊，还来吗？小楼无敌哈哈大笑，操，给老子等着！嚣张跋扈骂了一句，便回城了。切，来一次，老子杀你一次！小楼无敌不屑的说道。随着两边的人越来越多，本来狭小的通道已经挤满了人，战士们顶在最前面，短兵相接。两边的人都拿起手中的武器，开始肉搏。风中追风喊道：“天命无形，把狗丢出去！”天命直接回道：“收到。”小楼无形也直接对准前面的敌方战士一记灵魂火符，狗狗瞬间直奔对方而去。林峰见状，直接喊道：“法师先回复一下蓝，等蓝满了，我们再来一波，把他们战士打散。”小楼无心等人直接点点头
，不再攻击对面，一连喝了好几瓶魔法药水。很快，几个大法师蓝全部不满，冰咆哮，五道冰咆哮从天而降，直接丢到了对面战士群中。幺零六四八八九五四四九，一瞬间，五道伤害直接从对面战士头顶飘出，三百多滴血直接带走。反应快的直接回城了，反应慢点的。等第二道冰咆哮来临时，全都倒在了地上，爆出一地的药水跟装备。我的降魔， 555这是我攒了三十万金币刚买的呀！一个名为风卷残云的小道士哭道：“啊！”我的降妖除魔戒指。另一个名为碧血逍遥的道士也哭道。一时间，一地的叫骂声充斥着沃玛教主大殿。我擦，战场绞肉机啊！小罗无敌没想到冰咆哮的威力这么大，三至四百滴血的战士在他们面前就像纸糊的一样，顶不住两秒钟。冲！继续向前冲！林峰直接上前，将目标锁定到了战士后面的道士跟法师们。白色的冰雪世界夹杂着一颗颗拳头大小的冰雹，带来的伤害是成吨的。特别是几个大法师抱团后，对面那些小卡拉米完全顶不住。沃玛三又不能使用随机传送卷，要么回城，要么躺在地上躲都没有地方躲。第九十七章强攻沃玛寺庙大殿。歃血为盟，还有那些散人，一个个跟着冰咆哮的方向向前冲。运气好的可以砍对面一刀，运气不好的。只能砍一个空气，不过冰咆哮也是有消耗的。十秒过后，大家的蓝又空了，只能躲在后面吃药回蓝。无敌，带人去冲锋，我们先回下蓝。小罗无心说道：“好嘞，现在看我们的了。”小罗无敌一个野蛮冲撞，将面前的一个道士撞得往后直退。还没等道士反应过来，一刀烈火剑法砸来，原本血量只有一半的道士啊的一声倒在了地上。爽！小罗无敌帅气的一甩裁决之杖，又盯上了前面的一个没盾的法师。孤星逍遥，这个法师正手拿魔杖，使出雷电术偷袭着歃血为盟的法师，丝毫没有注意有人已经盯上他了。只见小罗无敌使出野蛮冲撞，直接撞向空气，将自己的身体强行向孤星逍遥这边移过来。孤星逍遥反应很快，正准备向后移动一步时，小罗无敌那带着火焰的裁决之杖已经砸到了他身上。128啊！一声惨叫， 2 9级法师孤星逍遥直接躺在了地上，手中已经空空如也。二我的二杠八的魔杖。孤星逍遥欲哭无泪啊！好不容易打死了一个沃玛卫士爆出的极品魔杖，还没玩两天就给爆了出去。小罗无敌捡起地上的魔杖，哈哈一笑，感谢兄弟送来的魔杖。这一下，小罗无敌的目标更明确了，就是这些没有学会魔法盾的法师，只要一记烈火，大概率就可以直接将他们秒杀。小罗无敌目光又对准了手拿魔杖的另一个法师浩浩早点，他悄悄地跑了过去，趁其不备，又是一记烈火甩出，浩浩早点直接躺在了地上，爆出了身上的丝瓣手镯。舒服，这法师可真是有钱啊！小罗无敌美滋滋的将丝瓣手镯捡了起来，哈哈大笑，真特么的是神技啊！一级就可以秒杀法师了，要是升到了两三级，岂不是连道士、战士也可以秒杀？小罗无敌乐开了花。小罗无敌如猛虎出山，逮着一个法师就近身烈火，一时间多面那法师见到战士就躲得远远的，生怕一下子给战士秒杀了。麻蛋，战士技能这么变态吗？直接能秒杀人？不仅仅是歃血为盟的人吃惊了。就连对面神圣联盟的人也开始了解了烈火剑法的威力，大家小心！只有小罗无敌学会了烈火剑法，大家不要怕，战士堵上去，不要让他接近法师。法师，赶紧向我靠拢，准备反击！嚣张胡人这时候不知道从哪里出来了，直接指挥道：“哈哈，一群胆小鬼，有本事别跑啊！”小罗无敌对着对面嘲讽道：“有本事就冲过来，不要十三十三。”嚣张胡人可没有这么好忽悠，直接嘲讽了一下小罗无敌：“操！”等着，小罗无敌也没有直接冲过去，开玩笑，直接冲过去跟送死有什么区别？没看到对面已经集结了四十多个法师了吗？无敌，回来！小罗无形喊道，生怕小罗无敌一时头脑发热，冲了上去。好的，我没那么傻。小罗无敌嘀咕道。一旁的阿辉默不作声的悄悄接近了嚣张胡人，在行会频道喊了一声，给胡人上个毒。降雪跟雨玲玲很默契的，一个给了个红毒，一个给了个绿毒。将嚣张胡人染得红不溜秋的，很是惹眼。阿辉也直接一个野蛮冲撞接近了嚣张胡人。嚣张胡人明显没有将阿辉放在眼里，随手一个灵魂火符飘在阿辉身上。如果嚣张胡人认真点，看到了阿辉的血量已经539后，可能会小心点。可惜嚣张胡人的视线一直在小罗无敌身上，时刻防备着小罗无敌。阿辉两道刺杀就将嚣张胡人的原本不满的血量打到103。紧接着大喝一声。近身一记烈火剑法使出，裁决之杖上顿时冒出一股炽热的火焰，朝嚣张胡人劈去。嚣张胡人惊恐万分，怎么可能？怎么可能？还有一个烈火战士
，嚣张胡人死了才知道，原来歃血为盟的人都已经三十五级了。两帮人你来我往，神圣联盟仗着自己人多，位置有利，不断的冲击着歃血为盟的阵型。林峰等人虽有等级的优势，但是法师还是少了一点，不能造成对面持续性伤害。杀掉对面一批人后，就要等段时间恢复蓝。还好，越来越多的散人赶到，将神圣联盟的人慢慢逼向了沃玛寺庙三层的中间。无名、无情、无心、海洋。你们准备好，我带着大家冲击对面一波，大家不要在意蓝，把强效太阳水死命的灌，争取一次将对面打散。林峰看着对面很聪明，已经排成了四五个队伍，每个队伍都有三十多个法师战士牢牢的挡在前面当肉盾，保护着法师，既有战斗力，还有很强的机动性。五人默默的点了点头，刚才的消耗太大了，就这么一会儿，体力都已经消耗了百分之十了，再这样来两次，恐怕身体要吃不消了。五百多血的小楼无敌和阿辉两大战士，当仁不让的站在最前面充当肉盾。这家伙皮糙肉厚，攻击还高。对面人见到他俩都有点害怕，打又打不死，近身就可能给他们秒杀，头疼啊！没有做过多的试探，小楼无敌大手一挥，率先冲向了对面的阵营。火墙早已经铺满了地面，小楼无敌等人走上去，见一下也只掉一至二十滴血，便也不再担心了，继续向敌方冲去。刷刷，两道尸毒术准准的落在了小楼无敌身上，瞬间将他绿皮染红。嚣张胡人直接喊道：“电！”一瞬间，三十几道雷电术准准的落在了小楼无敌身上。四五、四三、三九、五二，没有任何意外，小楼无敌血量直接清空。无敌胡人大喊道：“漂亮！”对面一群人眼睛直直的顶着小楼无敌，等待他爆出一地的装备。第九十八章，拿下沃玛教主大殿。可想象中的大爆以及小楼无敌倒下的画面并没有出现。反而让所有人意外的一幕出现了。只见小楼无敌血量清零后，立刻又变成了满血状态，将神圣联盟一群人惊得下巴都快掉了。谁能告诉我这是怎么回事？继续，大家继续，快对准小楼无敌，电死他！嚣张跋扈大喊道。可眼前诡异的画面已经让众人惊呆了，连雷电术都忘了继续劈下来。而等他们反应过来时，林峰带着五个冰袍法师的攻击也来了。冰袍笑，六道冰袍笑呼啸而至。将嚣张跋扈周围一群法师牢牢笼罩着，没过两秒，一群人齐刷刷躺在了地上，留下了无数的问号。嚣张跋扈皮后，顶着一轮冰咆哮，居然活了下来，赶紧一个回城卷跑路了。呼，差点死了！操，还好追风哥早有安排，将复活戒指借给了我。复活戒指可真是神器啊，相当于有了两条命。小楼无敌手持裁决之杖，也冲进了对面人群中。吃你爷爷一记烈火吧！小楼无敌目光紧紧的盯着另一个道士嚣张兽人。将手中的裁决之杖狠狠地砸向他，嚣张兽人躲闪不及，硬吃了一记攻击。幺三八，一下子就要了他快二分之一的血量，吓得嚣张兽人赶紧往后退了一步，召唤出骷髅挡住了小楼无敌。三级骷髅不管是攻击速度还是攻击力还是很高的，不停地追击着小楼无敌。小楼无敌没理会骷髅的攻击，默默地吃着药，心中算计起了怎么快速将嚣张兽人击杀。嚣张兽人也不与他纠缠，直接往后跑了。一个队伍的队形已经打乱了，林峰等人的目标又换成另一个队伍。六大法师的冰袍笑落到哪里，哪里就倒下一片。几人拼命的灌着强效太阳水，保持着蓝量。沃玛三层中间，神圣联盟的人明显有些招架不住了。嚣张头狼，怎么办？他们的法师太厉害了，那是什么技能啊？范围又广，攻击还高的要死。嚣张兽人一边打一边往后退，看样子是三十五级法师技能冰袍笑。没想到他们行会有这么多人到了三十五级。嚣张绝对，怎么办呢？顶不住啊！门口也给他们人堵住了，我们兄弟根本进不来啊！嚣张兽人见眼前的兄弟完全没有反抗之力了，终于下定决心道：“撤，先撤！”神圣联盟其他人也松了一口气，这种无谓的抵抗只会让自己人越死越多，打击士气不说，装备掉光了可心疼啊！随着嚣张兽人的一声令下，神圣联盟的人很快便回城了。沃玛三中间，歃血为盟的人齐聚在这儿。阵阵欢呼不绝于耳，小楼无敌，爽！今天打得真爽，阿辉，哈哈，是啊，杀了好多人，真舒服啊！小楼无心，歃血为盟万岁！小楼无名，下次还有这活动喊我呀！海洋，兄弟们，沃玛教主以后属于我们了，大家小开心不？降雪，开心！雨淋淋，开心！阿辉，谁也不要跟我抢沃玛教主，我要单挑他！哦吼、哦哦！弱弱的问一句。沃玛教主长得咋样啊？好啊，好嘞，哈哈，我也没见过，不过等会儿就会见到了。御剑生，老大，我要入会，收我可以吗？好啊，好嘞，我也要入会，老大给个位置。一时间，众多散人都围了过来
，感激林峰他们将神圣联盟的人赶走。看到了歃血为盟强大的实力后，也纷纷想要加入。追风哥都是让神圣联盟欺负的人，我们先收了吧。小楼无形看着围过来的人，转身对林峰说道。林峰见状也点点头，先收了吧。很快，两人将身边三十多个散人都收入了行会，行会频道顿时热闹极了。大家也没有走，就在沃马三开始练级，等待沃马教主刷新。沃马三非常大，可以供三百至四百人在这里练级不是问题。怪物的爆率很可观，虽然爆不出什么高级装备，但是沃马装备还是挺多的。这儿每小时还刷新四只沃马卫士，每天刷新一只沃马教主，是个练级打宝的福地。既然架已经打完了，神圣联盟的人也全部被赶出了沃马三。想要再次回来，在没有随机传送卷的帮助下，至少也要跑两个多小时吧。这里真舒服啊，怪多的打不完。有理想的赖格宝的嘴巴就没有合拢过。大哥大姐们真厉害。装备都金闪闪的，我见都没见过。御剑生口水直流，慢慢打，以后都会有的。小楼无形淡淡的装了个逼，无形哥，你的这个狗狗怎么是白色的？好可爱！满心欢喜的好坏心凑过来说道：“这不是狗，这是神兽。”小楼无形脑门上顿时出现了三条线，哈哈，是神兽，是神兽，但它好像一条狗啊！满心欢喜的好坏心实话实说，小楼无形对他甩出一道护身符。神兽立刻站了起来，变成了猩红大怪兽，冲着满心欢喜的好坏心走了过来。定住，定住，无形哥，这是神兽，是神兽！满心欢喜的好坏心吓到了，周围人哄堂大笑。沃玛教主刷新了，灵丹妙药来了，在行会频道中大喊道：“哪里，哪里？坐标多少？”小罗无敌追问道：“三九二三四三二幺，快来！”灵丹妙药来了，急着说道：“速度集合！”林峰在行会中一声呼唤。众人纷纷向沃玛教主集结，哇，这就是沃玛教主啊，好雕！御剑生第一次见到沃玛教主模样，都愣在了原地。真帅，还有翅膀，应该会飞。一旁的尤里想的赖哥宝也说道。林峰率先丢出一记雷电术，将他的仇恨拉过来再说。见林峰出手，周围的人纷纷将各种技能都朝沃玛教主身上丢去。不到半分钟，沃玛教主就含笑九泉了，留下了一地的装备药水。一群人一拥而上。瞬间将地上的装备捡个一干二净。第九十九章属性强悍的探测项链。哈哈，我捡到了一个记忆项链，还加了幸运二，攻击二杠六。哎，可惜我是个道士，谁有装备跟我换吗？有理想的赖哥宝喜笑颜开，这可是好东西啊！我记得记忆项链属性只有二杠四的，你的多了两点幸运跟两点攻击呢。阿辉凑过来说道：“阿辉哥，那你有装备跟我换吗？”有理想的赖哥宝看着阿辉，阿辉想了想，我这只有战士的沃玛装备。降雪，你那有道士的装备吗？我想换他的项链。降雪想了想，我仓库还有一些道士装备，回去了再换吧。阿辉转身对有理想的赖格宝说道：“兄弟，给我留着，回城了我跟你换。”有理想的赖格宝点点头：“没问题，阿辉哥，我捡到了一瓶祝福油，谁要？”好玩好累问道：“五十万卖给我吧，我正好武器诅咒了。”祝福油市场价现在一瓶四十至五十万金币，小罗无敌也不缺钱，直接用最高价收了。好嘞，追风兄弟，来给你。好玩好累，没想到今天运气这么好，一下子就赚了五十万金币，这可是目前自己最大的存款啊！我捡到了一个红宝石戒指，谁要？便宜卖了一百万金币。海洋说道：“一百万金币，这么便宜啊？哎，可惜我没有这么多钱啊！刚加入的兄弟都是一群底层人，虽然很想要买，但是都没这么多钱。要知道，红宝石戒指卖给外面的人，没有五百万，别人里都不会理你的。”林峰等人都不在乎这点装备了，也不会贪便宜收，丢人现眼的。我能用装备换吗？哦吼哦，在一旁说道：“什么装备？”海洋问道。“魔法灵杠三的黑檀手镯。”哦吼哦，鼓足勇气说道：“魔法灵杠三的黑檀手镯，好东西啊，换来，我跟你换。”海洋大喜道：“沃玛首饰中，斯贝尔手镯采魔法灵杠二，这个黑檀手镯是灵杠三的，重量也只有一点，用红宝石换海洋，觉得不亏。”还觉得赚了点，嘿嘿，这个也是我刚才捡到的，谢谢海洋。哦吼，哎，递给海洋一个黑檀手镯，接过海洋的红宝石戒指，哈哈，也谢谢兄弟给了。海洋将身上的斯贝尔手镯换了下来，又送给了哦吼、哦、兄弟，这个我也用不上了，你拿去用吧。这，谢谢了。哦吼哦，接过斯贝尔手镯，感激的说不出话来。都是兄弟，不要客气。海洋大咧咧的说道。嗯，兄弟。哦哦哦哦！使劲点了点头。我也捡了一条没有属性的项链，但是很漂亮。谁要？御剑生忽然问道。林峰顿时瞳孔放大。没有属性的项链
，我要了。开玩笑，传奇中什么装备最值钱？大多数都是没有属性的，不过它有隐藏属性。御剑生又说道：“什么隐藏属性？为什么我没见过有隐藏属性的装备？好多人都来神了，什么没见过隐藏属性啊？我武器不就有吗？”小罗无敌不屑地说道：“但这个隐藏属性有点怪，你们看。”它既可以探测出目标人物所在的位置，还可以探测出各地图 BOSS 的刷新情况。御剑生与不近人死不休，林峰心中一惊，原本探测项链是没有任何属性的，现在居然将隐藏属性告知了。传奇游戏中只能探测人物的坐标，这里居然还可以探测游戏中 BOSS 的刷新情况，真是神器啊！一定要拿到！林峰心里暗自发誓。切，探测到人有什么用？谁无聊的探测别人啊？阿辉撇撇嘴，不屑的说道：“是啊 ，BOSS 刷新了，没有直接去看不就知道了。”这属性好鸡肋啊！小罗无敌来了个神补刀，哦，那这项链没有用啊！御剑生有些失望，也不是没用，至少你说很漂亮啊！卖给我吧，我用一套战士沃玛装备跟你换。林峰见状也不再沉默了，直接说道：“沃玛套装。”御剑生有些惊讶了，真的吗？追风哥，我换，我换。林峰直接从仓库取出一套战士沃玛套装，递给了御剑生。御剑生颤抖着接过沃玛套装后。将探测项链也递给了林峰，两人各取所需。追风哥，这项链有啥用啊？还用得着用沃玛套装换？沃玛套装现在可是直径一个亿金币啊！小罗无敌有些不理解。我喜欢这些无属性的装备，你们大家如果有了，也可以卖给我。林峰也不想多解释，这些装备自己拥有的越多越好，等以后收集多了再公布作用吧。好的，追风哥，以后打到漂亮的、有隐藏属性或者无属性的装备，我都给你留着。大家都记在了心里。好了，大家继续练级吧。林峰摆摆手，大家分成了若干小组，继续在沃玛三练级了。御剑生换上了沃玛套装后，手拿着炼狱挥舞的虎虎生风，一时笑声不断。林峰这才看看静静的躺在背包中的探测项链，探测项链，无属性，隐藏属性。一喊出探测家人物名字，即可获取该人物所在地图和位置，冷却时间10秒钟。二喊出怪物 BOSS 名字，即可获取该 BOSS 所在位置和刷新时间。冷却时间一分钟，强，哈哈哈哈！以后打 BOSS 就可以先查询一下了。林峰带上探测项链，直接查询了一下邪恶蜈蚣。但是，一道血红色的提示出现在林峰眼前，请输入准确的地图和 BOSS 名字。呃，还有这种事？林峰诧异了，直接输入 BOSS 名字还不能显示，这是什么原因？算了，还是按他的要求输入吧。林峰继续默念道：“十目七层，邪恶蜈蚣。”很快。林峰眼前就出现了一排绿色大字：“邪恶蜈蚣出现在十目七层二三幺三五三三四处，刷新时间剩五十六小时二十四分二十五秒。”林峰算了算，还有两天多的时间刷新，于是又输入了祖玛教主之家。祖玛教主，马上，林峰眼前就出现了一排绿色大字：“祖玛教主出现在祖玛教主之家五百四十三点六五七处，已刷新。”已经刷新了吗？那正好去将他打了。林峰将探测项链收了起来。跟大家说了一声，便直接回到了蒙众城安全区。第一百章，超级神器麻痹戒指到手。林峰将血影再次喝到幸运三之后，凑齐了幸运九的特效，然后朝祖玛寺庙飞去。舒服，又出了一个极品祖玛。林峰递给图书管理员十颗能量宝石后，传到了祖玛教主之家。引小蝙蝠堵住自己后，一分钟就将祖玛教主电死了。看着背包中捡到的魔法灵杠七的紫碧罗，林峰也很开心。虽然不如自己身上带着的。但只要拿出去，那也是千金难求的货啊！祖玛头像也存了十二个了。听白小生说，这玩意可以在他那里打五折，在图书管理员那里可以增加一百的技能经验。对了，还可以在沙巴克城外获取沙巴克权限。林峰把玩着手中的祖玛头像，心想：这世界祖玛头像的作用应该远远不止这点作用，还需要自己打探打探。对了，还有祖玛七层的深处的祖玛教主没打呀，这应该是祖玛教主的手报吧？林峰忽然想到，以前不知道祖玛格走法。进不去祖玛七，现在自己有了传送戒指，还有了隐身戒指，想去祖玛七不是轻轻松松的事吗？按下回程卷，林峰回到了蒙众安全区，从仓库取出隐身戒指，放进了尊者令牌中。一时间，林峰整个人便笼罩在一层烟雾当中。打开大地图，林峰直接飞到了祖玛寺庙。这祖玛阁如果不是知道了走法，打死了也不会有人知道怎么去六层。林峰按照白小生教给他的方法，左上上上右，果然，林峰就到了六层。祖玛六层是一个没有任何怪物，也没有任何人的空荡荡的房间，就是一条没有遮拦的长廊，古色古香。四个角落点着四盏灯，熊熊的火焰照耀着整个六层，将这里映照的金碧辉煌。踢踏
，踢踏林风的脚步声在这格外的响亮。这里就是休整间吧，以后可能要成为 PK 场了。林峰感慨道：“祖马七世获得祖马装备，并且练级的最佳地图，以后等玩家等级都高了，就会为了这个宝地拼得你死我活。而这里是可以用记忆套装拉人的，也是一个战略之地。”六下七的地方不远，林峰直接跑到了下七的地方，一转身，人就到了祖马寺庙七层。祖马寺庙七层分为三个地图，每个地图距下层的路很窄，两边有许多像是以前留下关押犯人的牢房，门是开着的，成了一个个独立的小房间，也方便了法师在这里卡位。噗呲噗呲，刚进祖马七层一，几只蝎蛾忽闪着翅膀想要冲过来，无奈给化为雕像的祖马卫士跟祖马吊鞋挡住了，急得原地直打转。满屏的怪物咩咩直叫，对你没有听错，祖马寺庙的怪物都是羊的化身，他们的叫声不是看到了林峰，而是习惯了有事没事就叫两下。没有做过多停留，林峰直接传送到了下层入口，来到了祖马七层二，还是满屏的怪物，只不过身边有了两只蝎蛾，对着林峰直喷口水。林峰见身边的怪物都是石化的，也就往地上丢了个火墙，然后两个兵咆哮将蝎蛾清理了。没有做停留，林峰等传送时间冷却后，再一个传送，飞到了七杠三的最上面，也就是进祖马教主之家的地方。刚进祖马教主之家，林峰却发现一个问题了：怎么这个房子不是祖马教主之家，而是祖马教主大厅？林峰很是疑惑，祖马三的图书管理员把我传送到的不是这么，而是另一个地图。祖马教主依旧石化着坐在正中央的石柱上，周围一切的一切都没有变化，只是这地方的名字变了。几只蝎蛾忽闪着翅膀飞了过来，周围的脚印也开始默默吐着小蝙蝠。林峰丢出火墙，烧死了蝎蛾，然后取下了身上的隐身戒指。顿时，林峰的身影暴露在怪物的视野之中。引活了祖马教主之后，林峰照常躲进了小蝙蝠堆里，开始垫起了祖马教主。幺幺七，咦，怎么是五千滴血？林峰看到祖马教主的血条显示出来后，不由惊讶的张大了嘴。祖马教主之家的祖马教主不是只有三千的血量吗？还有，以前电祖马教主，我记得是掉了140多的血的，现在怎么才掉117这难道不是一种 BOSS？ 虽然心中有很多疑问，但是林峰仍旧不停的垫着，管他是仨，打死再说，看看会不会爆特戒。祖马教主的血量逐渐减少，虽然他的防御跟血量都增加了。但这只是让林多用了不到一分钟的时间而已。很快，祖马教主的血量见底，爆爆爆！林峰嘴里不停地念叨着，心中也好似有了预感，今天的首爆应该要出货了。终于，在林峰的期待中，五千血量的祖马教主来了一次八乘以八的华丽大爆，满地的装备金币闪闪发光。这时，整个天地间传来一道声音：“祝贺勇士风中追风，首次击杀祖马教主，奖励金币两千万，古玉权杖一把，奖励声望值五百。”能量宝石二百颗，祝贺勇士风中追风，首次击杀祖马教主，奖励金币两千万，古玉权杖一把，奖励声望值五百，能量宝石二百颗，祝贺勇士风中追风，首次击杀祖马教主，奖励金币两千万，古玉权杖一把，奖励声望值五百，能量宝石二百颗。同样的话重复了三遍，声声入耳，让整个马法大陆的每个人听得清清楚楚。我擦，天地公告。我就说，以前打死了那么多祖马教主都没有出天地公告，原来只有在祖马教主大厅打死才算。林峰恍然大悟，抢装备了。即使没有人在身边跟他一起抢，但多年的习惯已经养成。林峰大吼一声，冲上前去，快速捡起装备。恶魔铃铛被发现，红宝石戒指被发现，金币被发现，祝福油被发现，祖马头像被发现，麻痹戒指被发现，狂风项链被发现，麻痹戒指，重量一，攻击力。零杠五，持久六分之五，需要等级十六，特殊效果有十五分之一的几率使对手瘫痪五秒。一圈银色的戒身，中间镶嵌着蓝色的宝石。传说是一个英雄击败祖马教主后，用祖马教主的眼珠做成的，不知道是真还是假。但这就是马法大陆战士的最终追求 ：PK 打 BOSS 神器麻痹戒指。